ইংরেজি দেখিয়েছেন যারা সাউথ দেখিয়েছেন যারা দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তাদের সাথেই আমরা এই কথা গোটা রাজ্যের বুকে কান পেতে শুনেছি কারা যাবে আমাকে ফিরিতে দেখতে পাবে তাই তুমি আমাকে ভোট দাও আমি দেখতে ফর্সা তাই তুমি আমাকে ভোট দাও আমি ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে পারি তাই তুমি আমাকে ভোট দাও আমি একটু দেখতে সুন্দর তাই আমাকে ভোট দাও আরে কোন লোক যাতে হ্যাঁ বাসুদেব আচারিয়া মোহাম্মদ সেলিম সহ এ গোটা রাজ্যের যারা বামপন্থীরা ছিলেন যারা বিধানসভার ভেতরে পার্লামেন্টের ভেতরে যেতেন উন লোকের কা দম নেই হতো কে এনআরসি কে বারে মে বাত করতে কে লিয়ে ওতে দম হতো না আমাদের 100 দিনের কাজের টাকা কে লুট করার ওতে দম হতো না আমাদের আবাস যোজনার ঘরের টাকা লুট করার ওতে দম ছিল না চাকরি বিক্রি করে দেবার কেউ কেউ খুব হা হুতাস করছে তৃণমূলটা এরকম করলো অনেক তৃণমূলের সঙ্গে থাকা বিজেপির সঙ্গে থাকা অনেক সাধারণ মানুষ আছেন আমরা জানি আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন হয়তো কোনো প্রত্যাশা নিয়ে ভোট দিয়েছিলেন কে আসমান সে উতরেগা ফরিস্তা আর ও পরি আকার কুছ পরিবর্তন কর দেগা কিন্তু যে দলগুলো শুধুমাত্র বুদ্ধি কে নার জন্য 500 কোটি টাকা এস কোথায় এই লড়াইয়ের শুরু তাই কবির কথাতেই মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যেদিন অত্যাচারীদের খড়গ কৃপান ভুলে গেছি এই রণভূমে রনিবে না আমি সেই দিন হব শান্ত মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত তাই কমরেডদের কাছে আগত সমস্ত লড়াকু মানুষদের কাছে আমাদের আবেদন আমাদের সকলের আবেদন আসুন এই লড়াইয়ের মাটিতে আমরা শপথ করি কাজের দাবিতে শিক্ষার দাবিতে এই গোটা রাজ্যকে গোটা দেশকে এক উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবার জন্য আর তার জন্য যদি আমাদেরকে আরো অনেক কঠিন পথ পার করতে হয় সে পথে আমাদের ক্লান্তি থাকবে না তাই আপনাদের কাছে আশা আপনাদের দিকে দু হাত বাড়িয়েই আমরা কথা দিচ্ছি এই লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে যাওয়ার কোনো রকম কোনো গুঞ্জাইশ নেই হ্যাঁ ইনকলাব জিন্দাবাদ এখন এই সবাই বক্তব্য রাখবেন আমাদের ডিওয়াইএফআই এর প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ সেলিম সাথী সভাপতি নতুন যৌবনের দূত নজবান সাথিও আর গোটা বাংলা থেকে যারা শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মিলিটারি নাকে হ্যাঁ করে আজকে ব্রিগেডের সমাবেশে জড় হয়েছে তাদেরকে লাল সালাম পঞ্চাশ দিন ধরে পথ হেঁটেছে এই পদযাত্রীদের আপনাদের সবার তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আরো অনেক পথ বাকি আছে আরো অনেক পথ হাঁটতে হবে রাজি আছেন আপনারা অনেকে বলে বামপন্থার দক্ষিণ পন্থার মধ্যে তফাত কি খুব সহজ এখানে কমরেড মিনাক্ষী আপনাদের সামনে বক্তৃতা করছিল বলতে বলতে উত্তেজনায় কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে রণক্লান্ত তো কিন্তু শান্ত হবে না বলল ভুলে গেছি আচ্ছা এটা মমতা ব্যানার্জি হলে কোনোদিন বলতে পারতো ভুলে গেছি মোদী কখনো বলতে পারে জনসমক্ষে ভুল বলেছি ভুলে গেছি কোন দক্ষিণপন্থী কোন স্বৈরতন্ত্রী কোন ফাসিস্ট কখনো ভুল স্বীকার করে না বামপন্থীরা পারে কারণ তারা সত্যের পথে থাকে ওসব ভুজুং বাজুং দিয়ে চলে না ওই ডহর বাবুকে খোঁজা হয় না 
सोजा कथा बोली चोर के चोर बोलते गुंडा के गुंडा बोलते सांप्रदायिक के सांप्रदायिक बोलते दुर्नीति बाज के दुर्नीति बाज बोलते भावता बाज के भावता बाज बोलते बाम पंथा कहोनो भय पाई नहीं कहोनो भय पावे ना अरे खाने जरा जरो है चेन तरा भय के जॉय करे चेन एक बार जो भी भय के जॉय करा जाए रविंद्रनाथ एर भाषा है जाके अपनी भय को चेन से अपना चो बेशी भीरू पौधों कुकुरेर मोतो लेज घुटिये पाला बे ए जे इन सब यात्रा जे दिन शुरू हुए चलो तर आगे दिन कुछ भी आरे जुबो कोर्मी देरो पर आक्रमण हुए चलो कि तो अन्याय विरुद्ध है न्याय प्रतिष्ठा जन्नो इन सब है जन्नो हॉक है जन्नो अधिकार है जन्नो जाने लाये करे चे असले हॉक चाहिए होले धाक लागे डीवाईएफआई पश्चिम मंगो राज्य कमिटी सही धाक देखिए चे अतवे सभी किशोर मेहनती मानुष छात्रों महिला कर्मचारी पेंशन जरा प्राप्तो ग्रीवोधु एवं कि किशोर किशोरी शिशुराओ एगी एस चे शागोतो जानिए चे क्या नो ऐसा किसी तो डीएफएच जन्नो ऐसा किसी तो इंसाफ जाता जन्नो ऐसा किसी तो मात्रो धुबोजोती मिनाकी कलोतांदे जन्नो ऐसा किसी तो ऐसे जरा घर बड़ी छेड़ दी हाथ लोता जन्नो तानो है राज्येर मानोस बीतो सुद्ध होच्चे रागान्नी तो होच्चे ऐ चुरी ऐ जो चुरी अरे मिथ्या चार देखे तादेर हॉक मार्चे जरा घरे टका आवासने टका एक्सो दिने काजे टका कालवाते टका रास्ता टका मिट्टे मिलेर खाद्दो रेशोनेर खाद्दो आईसीडीएस एर खाद्दो जरा चुरी कोचे राज्येर मानुष तादे शास्ती चाइचे अरे जो बन के देखे तारा मने करे चे है बाबा तुमरा ही पार बे सुधु तुमरा एक कट्टा हो जरा मने करे चिलो नवानेर अन्याय उत्ताचारे विरुद्ध छापन्नो दारा बे क्यों क्यों अखंड बोल चे छापन्नो से तो हवे ना तो तीन सौ छापन्नो लाख बे आम्रा बोली छापन्नो ना है तीन सौ छापन्नो ना है तीन हजार छापन्नो ना है जो भी आपना रा मुस्ती बद्दो हाथ आकाश है दिखे तुले धरे न जोर से जो भी स्लोगन टर जोनो गाला मेलान माटी ते पार रखे माथा ऊंचू करे बाचार सपोत नहीं अजात पात धर्मो बन्नो भाषा उत्तर दक्षिण मंदिर मोचित ये सवार उड़ते उड़ते जाए कष्टहान ये बांग्ला के बाचाते आमदे कृष्टि आमदे संस्कृति आमदे भाषा आमदे सिल्पो आमदे कृषि आमदे कॉल कारखाना आमदे रास्ता घाट आमदे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल शास्त्रों केंद्रो आमदे घर आमदे माँ बने दे रिजॉर्ट आमदे संप्रीति आमदे रोहित को आमदे रोहित जो आमदे इतिहास के आम्रा रोक्का करा जन्म जो दी सपोत नहीं एक कट्टा हुए ये बांग्ला के बच्चा थे कोनो हिल्ली दिल्ली लाग बेना बांग्लार मानुष काफी आचे बांग्लार जोबान काफी आचे हवे तो लड़ाई हवे लड़ाई हवे हमें पेशन फिरते पाची ना, किंतु पेशने औसों को मानुष आचे। आमी मिना की के बोल चिलाम, इटा 360 डिग्री मंचो को तो हबे ब्रिगेडे, अनेक मीडिया बोल चिलो दुखीने मंचो हबे, ना उत्तरे हबे, सोजा होच्चे, ना उल्टो दिके होच्चे, आसोले ब्रिगेडे आज के चार दिके जानो समागे मुए चे। एकतीस अगस्त, खाद्दो सोहिति � अमरा बांम फ्रंटेज जखोन जोमाएँ इतको चिलाम प्रशंसन दो बिस्तीर मध्य मानुष दारीये चिलो पेचोनेर कापूर आमादे खुले दिते हुए चिलो कारण सामने जो तो जोमाएँ चिलो पेचोने वो तो तो जोमाएँ चिलो इखाने इरा मोन लाल तारा लगीये चे जेटा चट कोरे खोला जावे ना सभापुती चिलो ध्रुवो आर डीएफएर साधा झंडर मध्य 
লাল তারা আছে আসলে এটা হচ্ছে ধ্রুব তারা লক্ষ্য মঞ্জিল মকসদ লাল তারা মানে যখন কম্পাস ছিল না এই মোবাইল ছিল না গুগল ছিল না লোকে নিজের পথ যাতে ভুল না হয় লক্ষ্য যাতে স্থির থাকে ঠিকানা যাদের ঠিক থাকে এই জন্য তারা থেকে নিজের পথ ঠিক করে নিত আজকেও বাংলার যৌবনকে তার লক্ষ্যকে ঠিক রাখার জন্য এই লাল তারাকে মনে থাকবে তো আর সে পথেই আপনারা এগিয়ে যাবেন যারা পথে হেঁটেছে তাদেরকে সেলাম জানালাম কিন্তু পথে যারা পাথেও দিল রসদ দিল দুহাত উজার করে তিল তিল করে জমানো টাকা খাদ্যের যোগান দিল রাস্তা রাতে থাকার ব্যবস্থা করলো সব অংশের মানুষ তারা জানান দিলেন লড়াই জারি রেখো কমরেড আর এরা মীনাক্ষী ধ্রুবরা এখানে বলল লড়াই জারি থাকবে ইনসাফ যাত্রা ব্রিগেড এসে শেষ হয়নি ব্রিগেড থেকে নতুন শপথ নিয়ে গ্রামে গঞ্জে পাড়ায় মহল্লায় বুথে অলিতে গলিতে আলপথ বেয়ে সাঁকো পেরিয়ে এই ইনসাফের লড়াই জারি থাকবে থাকবে তো এই যৌবনের দুধ আসলে বাংলায় যে ভূত গ্রাস করছে সেই ভূতকে তাড়াতে হবে তাই তো আমরা ভূত তাড়ানোর জন্য ওঝা খুঁজছি না ভূত তাড়ানোর জন্য যৌবনকে খুঁজছি একটা প্রজন্ম এই বাংলার একটা প্রজন্ম চাই এই বাংলার পুনর্জাগরণ এই বামপন্থা ঘটাবে এই শপথ আমাদের নিতে হবে আর বাংলার পুনর্জাগরণ ঘটাতে হলে তার কল কারখানা তার স্কুল কলেজ মাদ্রাসা তার হাসপাতাল তার রাস্তাঘাট যার মাথায় ছাদ নেই তার ঘর যেখানে রাস্তা পৌঁছায়নি সেখানে রাস্তা যে ছেলে মেয়েরা স্কুলের বাইরে থাকছে তাদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা যারা চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে না কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জন্য ওষুধের দাম বাড়ছে সরকারি ব্যবস্থা তছরাস হচ্ছে তার জন্য নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে লাল ঝান্ডার মানুষ বামপন্থা কোনো ফাঁকা আওয়াজ দেয় না আমরা যা করেছি মানুষের সামনে আছে ওই নীল সাদা রং করে আসলে ওরা আমাদের স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল গুলিয়ে দিতে চেয়েছিল এখন সব ফিকে হয়ে গিয়েছে মানুষের হাতে টাকা নেই একশো দিনের কাজের টাকা নেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বললো পিসি ভাইপো দিল্লি থেকে গিয়ে নিয়ে আসব আর আগে বল যারা কাজ করলো তার টাকা কোথায় গেল কত পেলে কত খেলে তার হিসেব বাংলার মানুষকে দিতে হবে আর কেন্দ্র সরকার সে তো এসেই বলেছিল একশো দিনের কাজের আইন বাতিল করে দেব পার্লামেন্টে মোদি বলেছিলেন গাড্ডা খোলনে কা কাম হ্যাঁ গাড্ডা খোদনে কা আর এখন সেই আইনটাকে বাতিল করার চেষ্টা করছে বামপন্থীরা যখন সমর্থন করেছিল মানমোহন সিং এর নেতৃত্বে প্রথম ইউপিএ সরকার তখন স্বাধীনতার পরে প্রথম কাজের আইন তৈরি হয়েছিল এখানে যারা প্রাক্তনীরা আছেন আমরা ডিএফআই জন্মলগ্ন থেকে লড়াই করছিলাম এই দাবি নিয়ে কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে আমাদের দেশে অনেক ব্যাপারে আইন আছে কিন্তু কাজের ব্যাপারে কোনো আইন হয়নি যখন বামপন্থীদের কথা শোনে মানে এমন একশো জন এমপি পার্লামেন্টে ছিল তখন প্রথম আমাদের দেশে এই একশো দিনের কাজের আইন তৈরি হয়েছিল আসলে আমরা চেয়েছিলাম তিনশো দিন সব হাতে অল এবল বডিড হিউম্যান বিং যারা কর্মক্ষম যাদের দুটো হাত আছে মাথায় মগজ আছে বুকে বল আছে দক্ষতা আছে তারা সৃষ্টি করতে চায় হমারে নজানো কে হাত মে কাম দিয়া যায় তো জরুরত পড়ে সে 
हिमालय के चट्टान तोड़ करके हर प्यासे इंसान के घर में पानी पहुंचा सकता है तो जो नीति लागे और अवलो नीति दरकार नहीं दुर्नीति तो हो जाए बिरियान पैकेट दिए और किसिक कर दिए बिली बंदोबस्त कर जीवन गुजरान है ना आरोप भोट आस नायक नायिका गायक गायिका खेलवाड़ और सब चे बड़ खेलवाड़ नरेंद्र मोदी तरह सांग पांग एदि के ममता बनार्जी हेलिकप्टर एक्सिक्यूटिव जेट प्लें ए सी पैविलियन टेलीविसन मीडिया दौड़ सोशल मीडिया देशी विदेशी सब टीम सबा माथा गोलान चेष्टा कर दाड़े बोल क्यों क्यों अच्छा एत लोक तो हलो भोटा कथाय भोट कथा जानें ना पंचायत निर्वाचने यार मानूष प्रथम पुलिस के चोर धरो जेल भरो पुलिस चोर धरलो ना चोर के पहारा दिल ग्राम जगाओ चोर तड़ाओ ग्राम जागलो बोल अपनी बाशर कथा बोल क्यों काटार कथा बोल क्यों सीपीएम ना कि वामपंथी ना कि हांगामा कर देवे प्रतरोधे स्प्रिया जगाते हैं गुंडा दे दमन करार्जन चोर के शस्ती देवार जहन पुलिस से राज्य पुलिस हक और केंद्रीय पुलिस हक से दिल्ली पुलिस हक और कलकता पुलिस हक से यूपी पुलिस हक और बांगलार पुलिस हक आज के धर्षक के धरे ना धर्षक के पहारा दे मिथ्या मामल में जर्जरित एम पदयात्री आज एखने बसे जाके तरह प्रतिनिधि सम्बोधना दिल बचरे आठत्रिसमला जेल जरिमाना दिए वामपंथा के अटकान जाए ना अटकान जाए कमरेड दे शहीद कर विद्युत मंडल अनिस खान सैफुद्दीन स्वपन कले सुदीप्त और ममता बनार्जी मन करें स्वप्न नील क्षेत्र जे रखल एक चाकी दिए देव पुषिए देव पचिस हजार टाक दिए देव पुषिए देव बांगलार मानूष बोल ममता बनार्जी के ओ सब पोषान क्षमता तुम्हारे तुम्हें निजे भाईपो के पुषिए दीते गई फतुर हो जा चले ग दिल्ली जी टी खे के प्रधानमंत्री कथा बोल कॉग्रेस दल सभापति एधिर के बोल चलो भाई हमार संगे जाची भो पगड़े घूर जी टोटी ते पार्लामेंटे बिोधी दल नेता के डाका है कॉग्रेस सभापति के डाका है किंतु नरेंद्र मोदी खास मेहमान बोले ममता बनार्जी के दिल्ली ते डे नहीं गए ममता बोले योजना पर्षदे बैठके जाना और संगे कथा बोलना और संगे खेलना और संगे खेते चले ग एक डिनारे जो तीन दिन दिल्ली गए हत्य हो पड़े थकलें क्यों कारण ये भाईपो हमें भाईपो बोलना भेपो तो भेपो क्यों क्यों बजाय अपनारा बजान तरह डेपो बला भलो तई तो डेपोटा तृणमूल जरा पार्थ चैटार्जी जेले आनुव्रत जेले आई ज्योतिप्रिय ना कि बालू सब आलू बालू कलू जेले जा जमे ग सब मामला मोकदम वामपंथी आईनजीवी हाईकोर्टे विचारपतरा सुप्रीम कोर्ट पर तुम्हें बसि किस स्वस्ती दीते 
এভেঞ্চ ওভেঞ্চ ঘুরে যখন বলেছে ক্লাসে যেরকম যে ছেলেটা পড়াশোনা করে না বদমাইশি করে বলে না বেঞ্চের উপর দাঁড়া ওরম সব বেঞ্চ বলেছে এখন আর কিছু করা হবে না সব বেঞ্চের উপর দাঁড়া তখন উনি চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিরম ধাপ্পা দেন বোঝেন ধাপ্পা বাজ এখানে মিডিয়াকে বলা হলো একশো দিনের কাজের টাকা আনতে যাচ্ছে বলেছিল না আর ওদিকে তলায় গিয়ে বলল দাদা পায়ে পড়ি রে ভাইপোটাকে বাঁচা আমরা সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলাম তারপরে দেখেছিলেন হঠাৎ ইডি সিবিআই পুরসভা নিয়োগে খাদ্যের নিয়োগে একটু সচল হলো ধর পাকড় শুরু হলো তারপরে যে কে সেই বিদেশিনী বান্ধবীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাচার হয়েছে এই বাংলার টাকা বেকার ছেলে মেয়েরা যারা শিক্ষিত স্কুলে মাদ্রাসায় কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতে পারত তাদের নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে একটা কাকুর গলার স্বরে কিছুটা ধরা পড়েছে লিফ্ট সেন্ট বাউন্সে কিভাবে দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে ছ মাস ধরে সিবিআই ইডি কাকুকে ধরে গলার স্বর বার করতে পারছে না আমাদের বলেছিল মুখে লিউকো প্লাস্ট লাগিয়ে রাখো এখন ওদের নিজেদের গলায় এখন লিউকো প্লাস্ট লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে যাতে আওয়াজ না বেরোয় আচ্ছা আপনি বলুন তো পাটি ওই যে কেসি নাগের অঙ্ক হতো না পাটিগণিতে ছোটবেলায় যদি একটা কাকুর গলার স্বরে স্যাম্পল নিতে ছ মাস লাগে তাহলে একটা পিসির গলার আওয়াজ বন্ধ করতে কত মানুষ লাগবে আরো মানুষের কাছে যেতে হবে এখনো যাদেরকে ভাওতা দিয়ে হোক ফেরেক বাজি করে হোক হেজাত করে হোক ধর্মের নামে হোক চণ্ডী পাঠের নামে হোক গীতা পাঠের নামে হোক ভুল বোঝানো হচ্ছে তাদের কাছেও যেতে হবে সব মানুষকে আমাদের দরকার আছে ওই তৃণমূলের যারা তলায় কর্মী আছে তাদেরও বলছি বলেছিল কংগ্রেসে পাত্তা পাচ্ছি না যারা ঘাসের নিচে আছে হাটে মাঠে আছে তাদেরকে তুলব কাউকে তোলে নেই একটার পর একটা আইএস আইপিএস চিফ সেক্রেটারি ডিজি পুলিশ হোম সেক্রেটারি রিটায়ারমেন্টের পরে তাদেরকে পুষছে তাদেরকে পুষছে আর নতুন ছেলে মেয়েদের কাজ হচ্ছে না সরকারি দপ্তরে যে আইএস আইপিএস আছে তাদেরও বলি যে ডাব্লিউ বিসিএস আছে তাদেরকে বলি পঞ্চায়েতের ভোটে বাক্স বদল করে ভোট লুট করে গুন্ডা বদমাইশকে সার্টিফিকেট দিয়ে বামপন্থী নির্বাচিত সার্টিফিকেট না দিয়ে আর ওই বিডি অফিস থেকে পেছনে ব্যালট বাক্সের ভোটগুলো ফেলে দিলে পুকুরে ডুবিয়ে দিলে আপনারা মনে করছেন আপনারা খুব ভালো থাকবেন সে কথা ভুলে যান এ মহিলা নিজের ভাইপো নিজের ভাইপো বউ নিজের ভাই নিজের বউ ছাড়া আর নিজের বউ ভাই বউ ছাড়া কাউকে দেখবে না পার্থ চ্যাটার্জি কি কেঁদে কেঁদে বলেছিল ধরা পড়ার পরে দিদিকে ফোন করলাম ফোন সুইচ অফ করে দিয়েছে করে না ইয়াং ছেলেরা বুঝবে ফোন ধরেনি তাহলে যদি পার্থ চ্যাটার্জি এরকম বিশাল নেতা তার যদি ফোন অফ করে দেয় এইসব ফোঁচকে কুচকে এদের কথা শুনবে ওনার এখন একটাই লক্ষ্য নিজের পরিবারকে বাঁচানো যুধিষ্ঠির যেরকম মহাভারতে দ্রৌপদীকে হস্তিনাপুরকে পাশা খেলায় সব বাজি ধরেছিল আজকের নতুন শকুনির কাছে মমতা ব্যানার্জি এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ এ রাজ্যের যৌবন এ রাজ্যের সম্প্রীতি এ রাজ্যের ঐক্য এ রাজ্যের সৃষ্টি এ রাজ্যের শিল্প সবটাকে বাজি ধরছে ধরতে দেব বাংলাকে হারতে দেব ভাইপোকে বাঁচানোর জন্য আর সোনা পাচারকারী আর টাকা পাচারকারীকে বাঁচানোর জন্য এই বাংলার ভবিষ্যৎকে আমরা লুট হতে দেব তাহলে আমরাও তৈরি জান বাজি নিয়ে আমরা এই বাংলাকে বাঁচাবো যদি বাংলা না বাঁচে দেশ বাঁচবে না দুই শতকের ইতিহাস বাংলার নবজাগরণ আমাদের শিল্প বিজ্ঞান সংস্কৃতি স্বাধীনতা সংগ্রাম দেহ চর্চা থেকে মনোচর্চা মুক্ত বুদ্ধির চর্চা পল্লী জীবন সাংস্কৃতিক জীবন রাজনৈতিক জীবন 
এই দেশকে পথ দেখিয়েছে আজকে এই দেশকেও সামলাতে হবে যারা দেশকে লুট করছে বিমানবন্দর বেচছে রেল বেচছে পোস্ট অফিস বেচছে ব্যাংক বেচছে যারা আদানি আম্বানির সেবা করছে তারা বাংলাকে বাঁচাবে না আর এই জন্যই আমাদেরকে যে দেশকে বাঁচাতে হয় তার আগে বাংলার পুনর্জাগরণ দরকার বাংলা ভবিষ্যতে দেশকে পথ দেখাবে আমাদের সংবিধান আমাদের সাংবিধানিক শাসন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এই সবকে আমাদের বাঁচাতে হবে এই সব নিলাম হচ্ছে আর এই জন্যই দক্ষিণ পন্থার এত বোল বলা হয়েছে ওরা বলেছিল লাল হাটাও দেশ বাঁচাও লাল হটেছে কিন্তু দেশ বাঁচেনি তাই দেশকে বাঁচাতে হলে আবার লালকে মজবুত করতে হবে কিন্তু শুধু লক্ষ্য স্থির করলে হবে শুধু লাল তারা দিয়ে হবে এটা যা দেখছেন এ তো বীজতলা যারা বাংলার চাষবাস জানেন ধান চাষ জানেন অনেকে জানে না দেশের আমরা সরাসরি মাঠে গিয়ে ধান লাগাই না আগে বীজতলা তৈরি করতে হয় সেখান থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয় চারা তৈরি হয় তারপরে আমাদের মায়েরা বোনেরা কোমর বেঁকিয়ে সেই চারাগুলোকে বীজতলা থেকে তোলেন গোছা গোছা করেন তারপরে মাটি গিয়ে মাটি থেকে ওটাকে আবার রোপণ করতে হয় তারপরে অনেক সেচ দিতে হয় অনেক জন্তু জানোয়ার থেকে বাঁচাতে হয় অনেক আগাছা নির্মূল করতে হয় তারপরে কাস্তেটাকে সান দিতে হয় যাতে নতুন ফসল ঘরে গোলায় তোলা যায় তাহলে তারা তো স্থির হলো আমার কৃষক ভাইদের বলবো ক্ষেত মজুর ভাইদেরকে বলবো বাংলার কিষানকে বলবো হে সামালো ধান হে কাস্তেটা দাও সান হে যদি কাস্তেটাতে সান দেন তাহলে ধানও বাঁচবে ধানের দামও পাবেন আর ওই বালুরা চাল কল মালিকরা আর ফোরেরা আর তৃণমূলের দালালরা ঢলতা করে দিয়ে আপনাদেরকে গলতায় ফেলতে পারবে না ফসলের অধিকারের জন্য তেবাগা থেকে ভূমি সংস্কার লাল ঝান্ডা লড়েছে কৃষক সভা লড়েছে আবার লড়বে হবে লড়াই হাতুড়িটাকে ভুলবেন না আজকের হাতুড়ি নানান ধরনের আছে যারা কলম পিসছেন যারা কম্পিউটারে কাজ করছেন যারা মোবাইলে কাজ করছেন যারা স্কুটার নিয়ে খাদ্য ডেলিভারি করছেন ছুটছেন যারা ওলা উবের চালাচ্ছেন গিগ ওয়ার্কার যারা আছেন যারা রাজমিস্ত্রি আছেন যারা সাবল গাঁইতি নিয়ে কাজ করছেন যারা নতুন মডার্ন নে মেশিনারি নিয়ে কাজ করছেন এই সব হাতিয়ার চালায় কিন্তু মজুর মেহনতি মানুষ হাম মেহনত কাস ইনসান তাই তো তার কোনো হিন্দু নেই তার কোনো মুসলমান নেই যখন সিল্কিয়াতে টানেল ভেঙে পড়ল অনেক দেশি বিদেশিরা এলো অনেক যজ্ঞ হলো মন্দির হলো কিন্তু এই মজুর রাই তার সাবল গাইতি নিয়ে গত্ত খুঁড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে তাহলে আজকে যখন গোটা দেশের টানেল ধসে পড়ছে এই দেশের মানুষকে কারা উদ্ধার করবে সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীকে খেটে খাওয়া মানুষকে হাতিয়ার ধরার লোকজনকে তার হাতিয়ারকে মজবুত করে ধরে এগিয়ে আসতে হবে আর তারপরে লড়াই জোরদার হবে এ কথা বলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করতে পারতাম কিন্তু যখন আপনারা শুনছেন দুটো কথা আরও শুনে যান কি শেষ করার জন্য হাততালি দিচ্ছেন মণিপুর দেখেছেন যারা ডবল ইঞ্জিনের সরকার বলে মণিপুরে বিজেপি সরকার আছে আর দিল্লিতেও বিজেপি সরকার আছে যারা বলছে মমতাকে সরিয়ে বিজেপিকে আনতে হবে দু থেকে শুনছি বিচারপতি অমৃতা সিং আজরাসে বলেছেন ভাই বর কোম্পানির যে সম্পত্তি বেড়েছে দু হাজার তেরোর পরে বেড়েছে দু হাজার চোদ্দতে মোদী এসছে সাইয়া ভাই কোতওয়াল ডর কাহে কা বিজেপি যখন থেকে দিল্লিতে এসছে বিজেপি বন্ধুদের বলছি 
তৃণমূলের বুকের পাটা আরো বেড়ে গিয়েছে যা চৌকিদারি চোর হয় তো পকড়েগা কোন মণিপুরে মে মাসে 3 তারিখ থেকে জাতি দাঙ্গা থামাতে পারছে না আদিবাসী তপশিলের মধ্যে রক্ষণ নিয়ে জমি নিয়ে খনি নিয়ে আজকে সীমানা বানা হচ্ছে দেশের মধ্যে যারা ভোটের আগে পাকিস্তানের সীমানা দেখিয়েছিল বালাকোট দেখিয়েছিল পুলওয়ামা দেখিয়েছিল যারা কালওয়ান দেখিয়েছিল যারা ডোকলাম দেখিয়েছিল যারা অরুণাচল প্রদেশে দেখায় আজকে তারা দেশের মধ্যে সীমানা বাঁচছে জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষার নামে এই বাংলার বুকেও কুরমির নামে আদিবাসীর নামে উত্তরবঙ্গের নামে দক্ষিণবঙ্গের নামে রাজবংশীর নামে তপশিলি জাতির নামে শুধু হিন্দু মুসলমান না খ্রিশ্চানদের নামে কেন করছে কারণ লাল ঝান্ডা মানুষকে এক কাঠটা করে বামপন্থা মানুষকে এক কাঠটা করে তবে এই লড়াই চাজা থাকে যারা বলছিল বামপন্থী দুর্বল হয়েছে আসলে বামপন্থী দুর্বল হয়নি মানুষের ঐক্য দুর্বল হয়েছে কৃষি কাজ করে যারা ক্ষেত মজুর হোক দিন মজুর হোক কাজ না পেয়ে যারা অন্য রাজ্যে যাচ্ছে টানেল কাজ করছে টাওয়ারে কাজ করছে ব্রিজ ভাঙছে লাশ আসছে তাদের তো কথা হওয়ার কথা ছিল না আমরা বামপন্থীরা কি চেয়েছিলাম আমাদের দক্ষতা আমাদের শিক্ষা আমাদের যৌবনের তাগতকে ব্যবহার করে এই বাংলাকে আমরা গর্ব বাঙালি এই জন্য জন্মায়নি গুরগাঁওতে গিয়ে ঘর মুছবে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে গাড়ি ধবে কেরালে গিয়ে টাওয়ার থেকে তার টানবে কাশ্মীরে গিয়ে টানেল খুলবে মিজোরাম থেকে লাশ আসবে সিকিম থেকে আমার বন্ধুদের লাশ দিনাজপুরে উত্তরে দক্ষিণে মালদায় মুর্শিদাবাদে চব্বিশ পরগনা উত্তরে দক্ষিণে বাঁকুড়ায় পুরুলিয়া আসবে আমরা চাই যে ব্যবস্থা আমাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের লাশ উপহার দিচ্ছে তাদের কফিনে শেষ পেরে ঠোকার জন্য হাতুড়িটাকে মজবুত করতে হবে আমরা বাংলাকে মিজোরাম হতে দেব না মানিপুর হতে দেব না আসাম হতে দেব না বুলডোজারের রাজনীতি চলবে না বিরোধীদের ঘর ভাঙার জন্য এখানে তৃণমূল বুলডোজার ব্যবহার করে আর বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বস্তি ভাঙার জন্য কর্ণাটকায় উত্তরপ্রদেশে হরিয়ানায় দিল্লিতে বুলডোজারের হামলা হয় মনে রাখবেন সেই বুলডোজারের সামনেও যে দাঁড়ায় সে হচ্ছে বামপন্থী মহিলা লাল ঝান্ডা নিয়ে বৃন্দা কারার দাঁড়ায় কোনো মমতা ব্যানার্জি হেজাব পরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না সেই শক্তিকে নির্মাণ করতে হবে যারা এই বুলডোজার রাজনীতিকে পরাস্ত করবে তা নাহলে প্যালেস্তাইন দেখেছেন প্রতিদিন শিশু মারা যাচ্ছে হাসপাতালের উপরে বোমা হচ্ছে পশ্চিমী দুনিয়া প্যালেস্টাইনের যে অত্যাচার উপরে তাকে প্রথমে সমর্থন করছিল আজকে সত্যটা প্রকাশ পাচ্ছে শিশু মারা যাচ্ছে কিন্তু যারা শিশুকে খুন করছে তারা ইতিহাস লেখে না যে শিশু মারা যাবে শহীদ হবে জেনেও স্বাধীনতার পতাকা নিজের মাতৃভূমির পতাকা নিয়ে নিজের দেশের জন্য নিজের মাটির জন্য নিজের মানুষের জন্য লড়াই করে ইতিহাস তাদেরকে মনে রাখে আজকে দাঁড়িয়ে এই শপথ নিতে হবে এই তেরঙ্গাকে নিয়ে এই সংবিধানকে নিয়ে এই দেশকে নিয়ে এই দেশের মানুষকে নিয়ে যারা বাঁচবে বলে লড়াই করছে ইতিহাস তাদেরকে মনে রাখবে আর যারা চুরি যো চুরি করছে লুটপাট করছে নাম তার জাহাঙ্গীরই হোক আর শাহেন শাহী হোক আর শাহ নওয়াজি হোক আসলে আর এস এস এর পরিকল্পনা মোতাবেক মন দিয়ে শুনবেন আর এস এস এর পরিকল্পনা মোতাবেক মমতাকে মমতাজ বানানোর জন্য অপরাধীকে মুসলমান সাজানোর জন্য এরকম লোকজনকে প্রথমে মুকুল রায় মমতা তারপরে শুভেন্দু তারপরে অভিষেক টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে নাগপুরের ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী আর মিডিয়ার দৌলতে যে সমস্ত মুসলমান 
তৃণমূলের ঝান্ডা ধরেছে তারা সব ইফতার পার্টির জন্য যায়নি ঈদের নামাজের জন্য যায়নি তাদেরকে ব্যবহার করে অতীতে হয়েছে বাংলার ইতিহাসে তাদেরকে লেটেল বাহিনী হিসেবে জমিদার ব্যবহার করেছে কিন্তু তারপরেও হিন্দু মুসলমান আদিবাসী তপসিলী কৃষক একসঙ্গে মিলে জমির লড়াই করেছে ফসলের লড়াই করেছে আজকে দাঁড়িয়ে সাজানো হচ্ছে তাকে বাঙাল বাঙালি থেকে বাংলাদেশি বাংলাদেশি থেকে রোহিঙ্গিয়া আর তারপরে দেশদ্রোহী এই সাজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি এই লড়াইয়ে কোনো জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষার ব্যাপার নেই ভবিষ্যতের জন্য লড়াই সবে ভবিষ্যতের কুড়ি ফুটেছে শত ফুল বিকশিত হোক আমরা সবাই মালির কাজ করব আমরা সার দেব কিন্তু এই লড়াইটা এখান থেকে যেমন মিনাক্ষীরা বলল পাড়ায় গিয়ে মহল্লায় গিয়ে বুথে গিয়ে আপনাদের আগলাতে হবে আমরা পঞ্চায়েতে ট্রেলার দেখিয়েছি লোকসভা নির্বাচনে ফাইনাল দেখাতে হবে जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है अच्छा से अच्छा गांधी भी भगत सिंह बन जाता है समझदारों के लिए सारा काफी है इन कौन প্রাক্তন যুব আন্দোলনের নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একটা বার্তা পাঠিয়েছেন সেই বার্তা আপনাদের সামনে রাখছেন আমাদের রাজ্যের সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডিওয়াইএফ গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন উনিশশো আটষট্টি সাল নয় জুন কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদক কমরেড দীনেশ মজুমদার সভাপতি কমরেড দীনেশ মজুমদার প্রয়াত হয়েছেন আজ আমাদের আর আমাদের মধ্যে নেই কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আমরা তার বাড়ি কাল গিয়েছিলাম এবং তার কাছ থেকে লড়াইয়ের উষ্ণতা নিয়েই ফিরেছি এবং যে বার্তাটা উনি ওনার স্ত্রী এবং ওনার মেয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এটাই লড়াইয়ের ডাক এটাই লড়াইয়ের কথা এবং এটাই ডিওয়াইএফআইকে সংজ্ঞায়িত উনি করেছেন যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝড়ে আমরা প্রস্তুত এটাই ডিওয়াইএফআই সুতরাং ব্রিগেডের সমাবেশ সাফল্য মন্ডিত হবেই আমরা আমাদের প্রাক্তনী আমরা আমাদের সংগঠক আমরা আমাদের প্রাক্তন সম্পাদকের প্রতি আমরা অভিনন্দন তার সুস্থতা কামনা করছি আমরা তাকে লাল সালাম জানাচ্ছি এখন আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ আমাদের কমরেডরা নিশ্চিতভাবে আপনাদের কাছে আমাদের এই প্রস্তাবনার যে মূল কথা তা পৌঁছে দিয়েছে এই প্রিয়াম্বেলটাই প্রস্তাবনাটা আমি বলবো সকল কমরেডদের কাছে যারা এখনো বসে আছেন আমি বলবো একটু উঠে দাঁড়ান এই প্রস্তাবনা পাঠ দেশ বাঁচানোর শপথ নিতে এই প্রস্তাবনার পাঠ আজকে আমরা ব্রিগেডের ময়দান থেকে গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে গোটা দেশের মানুষের কাছে আমরা গ্রহণ করব শপথ আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে চাই গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে চাই এবং তার সকল নাগরিকই এবং তার সকল নাগরিক যাতে যাতে সামাজিক সামাজিক অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার রাজনৈতিক ন্যায় বিচার চিন্তা মত প্রকাশ চিন্তা মত প্রকাশ বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাস ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা 
এবং উপাসনার স্বাধীনতা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে তাদের মধ্যে যাতে ভাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে ভাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য ইনসাফ ক্রিকেটের পর এবার নজর পইলানে গত কয়েকদিন ধরে নবীন বনাম প্রবীণের প্রকাশ্য লড়াই তা নিয়ে খানিক অস্বস্তিতে আমরা দেখেছি শাসক তৃণমূলকে আর এবার নবীনদের লড়াই মূলত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুহূর্তে পইলানে দলের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি আর বিতর্কের মধ্যেই এই প্রথম কোনো প্রকাশ্য কর্মসূচিতে দেখা যাবে অভিষেককে সরাসরি কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি সৌরভ গুহ রয়েছেন টেলিফোনে সৌরভ পইলানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কর্মসূচি সেই ছবি আমরা দেখছি কিন্তু প্রশ্ন হলো এটাই যাবতীয় যা প্রশ্ন এতদিন ধরে উঠছিল তার কি কোনো উত্তর দেবে না আজ তৃণমূলের সেনাপতি দেখো প্রথমেই যেটা বলার যে নতুন বছরের শুরুতেই আজকে প্রথম কর্মসূচি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং এই কর্মসূচিটি কোনো রাজ্যব্যাপী কর্মসূচি নয় তার সংসদ এলাকার সত্তর থেকে আশি হাজার বার্ধক্য ভাতার আবেদনকারী বয়স্ক মানুষ যাদেরকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে যারা আবেদন করেও বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন না তাদেরকে দেওয়া হবে এবং আজ থেকে সেটা শুরু হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চব্বিশের লড়াইয়ের আগে তার কনস্টিটুয়েন্সিতে অনেক বেশি কনসেন্ট্রেট করছেন এবং শ্রদ্ধার্ঘ নামের এই অভিনব কর্মসূচিটি আনছেন অন্যদিকে মনে রাখার যে পুজোর পরই কিন্তু নবজোয়ার নব পর্যায়ে শুরু হওয়ার কথা ছিল সেই রাজ্যব্যাপী কোনো জনসংযোগ কর্মসূচিতে কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাইনি তার কনস্টিটুয়েন্সিতে তিনি এই কর্মসূচি নিয়েছেন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং বছরের শুরুতে তার প্রথম কর্মসূচি অনেক ধন্যবাদ সৌরভ আমরা কথা বলছিলাম সৌরভ গুহ প্রতিনিধি ছিলেন আমাদের সঙ্গে প্রশ্ন ঘুরে ফিরে যা আসছে তা হলো পইলানে যে অনুষ্ঠানে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বছরের শুরুতে নতুন বছরের প্রথম এই কর্মসূচি দলে আদি নব্য দ্বন্দ্ব চলছে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে অভিষেক কি আজ কোনো বার্তা দেন লোকসভা কর্মসূচি নিয়েই বা তিনি কি বলেন নজর আছে সেদিকে মুর্শিদাবাদের সোজাও তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুন আর সেই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা সত্যেন চৌধুরীর মুর্শিদাবাদ হাসপাতালে মৃত্যু নিহত নেতার প্রমোটিং এর ব্যবসা ছিল বহরমপুরে নিজের পাড়াতে নির্মীয়মান ফ্ল্যাটের নিচে বসে থাকার সময় শুট আউট তিন দুষ্কৃতি তিন দুষ্কৃতি বাইকে করে এসে গুলি ছড়ে মাথায় বুকে গলায় গুলি লাগে প্রথমে বেসরকারি হাসপাতাল এবং পরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয় ইদানিংকালে সত্যেন চৌধুরী দলের মধ্যে কোন ঠাসা হয়ে পড়েছিলেন বলে খবর তারপরে তো হঠাৎ করে দেখছি তিনজন ওখান থেকে আপনার ঢুকেছে ঢুকে একদম একজনই নাকি গুলি তিনটে করেছে হ্যাঁ মোটরসাইকেলে এই সুযোগ বেরিয়ে গেছে তাই এরকম একটা বাইকে তিনজনই ছিল এবং এবং শুনলাম যে ওরা নাকি অল্প বয়সী ছেলে সব অল্প বয়সী ছেলে উনি তো এইখানে এসে বসতেন এই ফ্ল্যাটটা তৈরি করছেন এইখানে এসে বসতেন আমরা দেখছি 
ঠিক এই চেয়ারেই বসেছিলেন সেই চেয়ারে বসে থাকার সময় আততারীরা এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছড়ে এখনো কিন্তু রক্ত সেখানে পড়ে রয়েছে এবং তার যে গলায় মাদার যে মাফলার সেটিও কিন্তু পাশে পড়ে রয়েছে তিনটি চেয়ার পাশে আরও দুটি চেয়ার রয়েছে ঠিক এই লাল চেয়ারের মধ্যেই বসে বসেছিল সত্যেন চৌধুরী সেই সময় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে দুষ্কৃতিরা গুলি ছড়ে এবং তার ফলে তার মৃত্যু হয় তবে এই পিছনে কারা রয়েছে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয় তবে বসে থাকা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তারা কিন্তু রেকি করেছিল অর্থাৎ সে তিনি যে এই সময় এখানেই রয়েছেন সেটা কিন্তু দুষ্কৃতিরা জানতেন সেই দুষ্কৃতিরা সেই তথ্য সঙ্গে নিয়েই কিন্তু এসেছিলেন এবং তিনজন দুষ্কৃতি এসেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে এবং তারা এই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে এখান থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে তার বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এই এই ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ এবং এখানে রয়েছে কিন্তু পুলিশ আধিকারিক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলছেন এবং জানার চেষ্টা করছেন কোন গাড়িতে এসেছিল বা কিসে এসেছিল সেই সব বিষয়গুলি কিন্তু জানার চেষ্টা করছে মুর্শিদাবাদের শুট আউট তৃণমূল নেতাকে গুলি করে কোন গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা সত্যেন চৌধুরী তার মুর্শিদাবাদ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি নিহত নেতা প্রমোটিং এর ব্যবসা ছিল বহরমপুরে নিজের পাড়াতে নির্মিয়মান ফ্ল্যাটের নিচে বসে থাকার সময় এই শুট আউট তিন দুষ্কৃতি বাইকে করে এসে গুলি ছড়ে মাথায় বুকে গলায় গুলি লাগে প্রথমে তাকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয় সরাসরি চলে যাব মুর্শিদাবাদ থেকে প্রতিনিধি কৌশিক রয়েছেন সঙ্গে কৌশিক সত্যেন চৌধুরীর গুলিবিদ্ধ হওয়া তারপর তার মৃত্যু এই নেপথ্যে কারা দেখো যেমন জানতে পারছি সত্যেন চৌধুরী দলের মধ্যে কোন ঠাসা হয়ে পড়ছিলেন ধরে নেওয়া যায় এটাই একটা কারণ একদমই তাই যে দলের মধ্যে কোন ঠাসা হয়ে পড়ছিল সেটা কিন্তু একটা কারণ অবশ্যই ধরে নেওয়া যায় তবে যে ঘটনাটি ঘটেছে তার এই নির্মীয়মান ফ্ল্যাট সেই নির্মীয়মান ফ্ল্যাটে কিন্তু তিনি স্নান করেছে ঠিক এই লাল চেয়ারটার মধ্যে বসেছিলেন সেই সময় কিন্তু তাকে এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে থেকে তিনজন দুষ্কৃতি আসে এবং তাকে গুলি চালায় তার বুকে গলায় এবং মাথায় গুলি লাগায় রক্তাক্ত সেই রক্ত কিন্তু এখনও পড়ে রয়েছে এবং তোমাকে পাশাপাশি দেখানোর জন্য বলবো সেই তার গলার যে মাবলা সেটিও পড়ে রয়েছে ঠিক এখানেই বসেছিলেন সঙ্গে আরও এক একজন ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে তবে এই যে গলির ভিতর অর্থাৎ তার নির্মীয়মান ফ্ল্যাটে যে তিনি বসেছিলেন সেটিকেও স্থানীয়রা খবর দিয়েছিলেন যেটা পুলিশ সূত্রে এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে যে তিনজন এসেছিল নাতো তাই অর্থাৎ যারা গুলি চালিয়েছে তারা কেউ স্থানীয় নয় অর্থাৎ স্থানীয়দের সূত্রে খবর পেয়ে আগে থেকে রেখি করে কিন্তু এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে সূত্রে জানা যাচ্ছে তবে এই ঘটনায় কিন্তু যে এখানে দিনে দুপুরে যে শুট আউটের ঘটনা সেখানে আতঙ্কিত এলাকাবাসী এই মুহূর্তে কিন্তু যারা স্থানীয় বাসিন্দা তারাও কিন্তু রয়েছেন কি হয়েছিল তারা আমি পশ্চিমবর্তী লোক খুব টিভিতে শুনলাম যে দাদার গুলি লেগেছে তাই দেখতে এসছি কারা করতে পারে বলে মনে না সব জানি না দেখতে পাচ্ছ যে এখানে যারা তার অনুগামী রয়েছে তার তারা কিন্তু আসতে শুরু করেছে এবং যে তোমাকে একবার জানিয়ে রাখি যে এই ঠিক গলি তার নির্মীয়মান ফ্ল্যাট সেই নির্মীয়মান ফ্ল্যাট রাস্তার ধারে থেকে সেখানে কিন্তু আসে দুষ্কৃতিরা ঠিক এই দিক থেকে দুষ্কৃতিরা আসে যেটি স্থানীয়রা বলছে এবং এক অটোচালক কিন্তু প্রথমে দেখতে পায় সেই দুষ্কৃতিরা এই দিক থেকে আসে এবং সেখানে ঢোকে বাইক কিন্তু এই ঠিক এখানে বাইক লাগিয়ে রেখেছিল এবং বাইক লাগিয়ে পিছন ভিতরে যায় তিনজন দুষ্কৃতি একজনই মাত্র কিন্তু গুলি চালিয়েছিল এমনটা স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে এরপর কিন্তু যে বহর শহরের রাস্তা অর্থাৎ এই রাস্তা দিয়ে সেই আততায়ীরা পালিয়ে যায় অর্থাৎ আততায়ীরা ভাড়া করা নাকি স্থানীয় সূত্রে কারো পরিচিত তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেটা কিন্তু এখনো স্পষ্ট নয় তবে একটা কৌশিক এই সত্যেন চৌধুরীর পরিবার কি বলছে যে কোনো রকম কোনো হুমকি কোনো কিছু ইদানিং কালে তিনি পেয়েছিলেন তার কারণ অন্তর্ত অন্তর্দ্বন্দ নাকি ব্যবসায়িক শত্রুতা এটা তো বোঝা যাচ্ছে না এখনো সেই কারণে জিজ্ঞেস করছি দেখতে পাচ্ছ যে তার পাশে কিন্তু যারা অনেক বাড়ি রয়েছে তার প্রতিবেশী রয়েছে সেই সব প্রতিবেশীরা কিন্তু এখানে এসেছে এরপর থেকে কিন্তু একটা আতঙ্ক ছড়িয়েছে কত কারা এসেছিল শুনেছেন কি শুনলেন এখানে শুনলাম মাটা রয়েছে তাই শুনলাম এসে তখন ওই পৌনে দুটোর সময় পৌনে দুটোর সময় কি শুনলেন আমরা শুনে আসছি আমরা আমরাই নাম কি 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 শুনছিলেন ওই যে মাটা রয়েছে তাই শুনলাম শুনে দৌড়াচ্ছি তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তার যারা এখানকার যারা রয়েছে তারা কিন্তু তার খবর শুনে ছুটে এসেছে তবে এখানে কিন্তু এখনও ঘটনাস্থলের কিন্তু অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মর্যাদার পুলিশ আধিকারিক এসেছিলেন এবং ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ কর
দিকে নিয়ে যায় এবং সেই যে হার্ড ডিস্ক সেই নিয়ে গিয়ে কিন্তু এর সঙ্গে কারা জড়িত সেটা দেখছে তবে এর সঙ্গে যে একেবারে কৌশিক তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আমাদের দর্শকদেরকে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম জেলা সভাপতির সঙ্গে কিন্তু তিনি কোনোভাবেই মুখ খুলতে नाराज আমাদের তরফ থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে ফোন রেখে দেন জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার তার প্রতিক্রিয়া নিতে টিভি নাইন বাংলা যোগাযোগ করলে তিনি ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে ফোন রেখে দেন আরও একবার চলে যাব প্রতিনিধি কৌশিক রয়েছেন সঙ্গে কৌশিক দেখো বারবার এই প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আসছে যে ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিল না অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল দেখো আমি অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে যদি স্পেসিফিক্যালি কথা বলি তাহলে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনো শেষ নেই আমরা আগেও দেখেছি তারই ফল ভোগ করতে হলো না তো সত্যেন চৌধুরীকে না বোধ হয় কৌশিকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে আরও একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি তারপর মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয় ফের শাসক নেতা খুনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নিহত তৃণমূল নেতা প্রমোটিংয়ের ব্যবসা ছিল শাসক দলের ইদানিংকালে তিনি কোন ঠাসা হয়ে পড়েছিলেন বলেই সূত্রের খবর নির্মীয়মান ফ্ল্যাটের নিচে তিনি যখন বসেছিলেন তখনই গুলি চলে মুর্শিদাবাদের শ্যুট আউটের ঘটনার পর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় কথা বলবো কৌশিক আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন সঙ্গে কৌশিক আমরা তো জেলা সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি খুবই ব্যস্ত তিনি কোনো রিয়াকশান দিতে চাইলেন না দেখো এই ব্যবসায়িক শত্রুতাকে যদি আমি সরিয়ে রাখি তাহলে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব শব্দটার ওপর যদি আমরা একটু ফোকাস করি তাহলে দেখবো গোটা মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনো শেষ নেই তারই কি রেজাল্ট তারই কি ফল ভুগতে হলো সত্যেন চৌধুরীকে দেখো তুমি যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বললে সেটা অবশ্যই সেটা যদি যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সেটা সরিয়ে দিয়ে যদি অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলো সেটা কিন্তু ভুল হবে না কোথাও গিয়ে কারণ তিনি যে সময় রাজনীতিতে এসেছিলেন সেই সময় কিন্তু অধীর চৌধুরী একটা বড় একটা ভূমি এই জেলায় কিন্তু ভূমিকা ছিল সেই জায়গাকে উপেক্ষা করে তিনি তৃণমূলের যোগদান করেছিলেন তারপরে তৃণমূলের প্রথম লগ্ন থেকে অর্থাৎ এই যখন ক্ষমতায় আসে তারপর থেকে কিন্তু এই সত্যেন চৌধুরী এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল নেতা ছিল কিন্তু তারপরে এই তোমাকে লাস্ট যদি জানাই যে পৌর ভোটের পর থেকে কিন্তু তিনি আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় হতে থাকেন এবং তারপর থেকে তার নিষ্ক্রিয়তা শুরু হয় অর্থাৎ যে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব সেটা ছিল এবং তিনি শাসক নেতার পাশাপাশি তিনি যে প্রমোটারি ব্যবসা সেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে তবে এখানে কিন্তু স্থানীয়রা মনে করছেন যে শাসক অন্তর্দ্বন্দ্ব একটা বড় কারণ হতে পারে কারণ যেভাবে সাব শ্যুটার ইউজ করা হচ্ছে অর্থাৎ যারা আততায় তারা কিন্তু বাইরের বলে মনে করা হচ্ছে এবং তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ রাজনৈতিক সাইটে সাথে অর্থাৎ রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সেই বিষয়টা কিন্তু স্পষ্ট এখনো পর্যন্ত যেভাবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত শাসক দলে অর্থাৎ জেলা সভাপতির সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মুখ খুলতে চাইছেন না তিনি এই বিষয়কে এড়িয়ে যেতে চাইছেন সেই জায়গায় কিন্তু কোথাও না কোথাও একটা প্রশ্ন উঠছে তবে তোমাকে জানিয়ে রাখি যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে দিনে দুপুরের মধ্যে তিনি যে এখানে বসে রয়েছেন সেটি কিন্তু স্পষ্টত এখান থেকে কেউ বার্তা দিয়েছিলেন অর্থাৎ যে স্থানীয়রা কেউ জড়িত সেটা কিন্তু স্পষ্ট কারণ তিনি বাড়ি থেকে স্নান করে এসেছিলেন একটা আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলেন সেখানে যাওয়ার জন্য তিনি বেরিয়েছিলেন বেরে বেরিয়ে আসার পর এখানে বসেছিলেন অর্থাৎ তাকে কিন্তু রেকি করা হয়েছে কেউ রেকি করেছে সেই রেকি করার পর কিন্তু এই ঘটনা অর্থাৎ যে তিনজন দুষ্কৃতি এসে এবং এই ঘটনার পর তৃণমূল নেতা শাসক নেতার মৃত্যুর পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবে এই ঘটনার নেপথ্যে কি কারণ পুলিশি তদন্তে উঠে আসবে আমরা সেই আপডেট আপনাদেরকে দিতে থাকবো কৌশিক আপাতত ধন্যবাদ একটা ছোট্ট ব্রেকের সময় হয়েছে সঙ্গে থাকবো এবার আমরা ঘুরে দাঁড়াবো পরের ভোটে কেল্লা ফত ঘুরতে গিয়ে তো কোমরই ভেঙে ফেললেন এবার হাটে হাড়ি ভাঙবো আমি আমি ঠোঁট কাটা যা মনে তাই মুখে দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিন ভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয়
কাছে নারী নক্ষত্র জানি আমি পান থেকে চুল খসলো টের পাই আমি সৌরভ খবরের ছক্কা হাতাই হাসপাতালের সব খবর জানাবো আমি টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দিল্লি দিয়েছে হোমওয়ার্ক বুথ হবে শক্তিমান দশে মিলে বঙ্গ বিজেপি কি পাশ করতে পারবে বিজেপি রন্ধনের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় जल जंगल पहाड़ ग्राम जिला शहर जमी अधिग्रहण जमी माफिया दिखे दिखे कैमरा चारपाशे घटे जावा घटना थे तैरी कर विशेष चित्र दौर मानुषर संगे शुभजीत निूज सीज देखु संगे प्रति रविवार रत दस टाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखते ही नये किता आज बोलते बाध्य मतमत भावले मतमतबाद भावले प्रतिबाद दृष्टिभंगी भावले दृष्टिभंगी किचु किचु कथा ना बोलने ही ना ना बोलने ही नये प्रतिदिन रत नटाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नये कत रक्त लागे देव बांगला मायर लज्जा दूर करब रक्त बसि हम ब्लाड डोनेशन कैम्पे जान नाटक छाड़ू हमें रेखे ठेके कथा बोली ना हमें ठोट काटा देख ठोट काटा प्रतिदिन रत आठटाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नये घटनास्थल रिपोर्टर मुखे शुने नीन आसल घटना दिन शुरू कर संगे सकाल प्रथम ब्रेकिंग सकाल सतटा सकाल आठटा देख आर्ट रिपोर्टर आर्ट एक्सक्लूसिव निज एक्सप्रेस एट नाइन देख सकाल नटाय दस खबर दस रिपोर्टर अन द स्पट सकाल दस टाय लोकल टू ग्लोबल एट इलेवेन देख सकाल एगारोटाय देख मर्निंग सुपार प्राइम टाइम टी नाइन बांगला टी नाइन बांगला ना देखने ही नय तीव्र तीक्षण स्पष्ट सरसर स्ट्रेट काट हमें अनबाण चौधरी रत दस टाय टी नाइन बांगल् देख स्ट्रेट काट सोम शनि रत दस टाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखने ही नय भारत सब चे बड़ निज़ नेटवर्क टी नाइन और हमारा टी नाइन बांगला तोलपाड़ कर सब खबर सबाई बोले कि हलो हमी कैन हलो खबर भर खबर सोजा सप्ता स्पष्ट विश्लेषण टी नाइन बांगला ना देखले ही नये
কে বলেছে সিপিআইএম শেষ ফিকে হয়েছে লাল আমি প্রদীপ দেব বামেদের সব খবর টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় এবার আমরা ঘুরে দাঁড়াবো পরের ভোটে কেল্লা ফতে ঘুরতে গিয়ে তো কোমরই ভেঙে ফেললেন এবার হাটে হাড়ি ভাঙবো আমি আমি ঠোঁট কাটা যা মনে তাই মুখে দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিন ভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় जल जंगल पहाड़ ग्राम जिला शहर जमी अधिग्रहण थे जमी माफिया दिखे दिखे कैमरा चारपाशे घटे जावा घटना थे तैरि कर विशेष चित्र दल मानुषर संगे शुभजीत निज़ सीज देखो संगे प्रति रविवार रत दस टाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नये कि कथा आज बोलते बाध्य मतमत भावले मतमत प्रतिबाद भावले प्रतिबाद दृष्टिभंगी भावले दृष्टिभंगी किचु किचु कथा ना बोलने ही ना ना बोलने ही नये प्रतिदिन रत नटाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नये कत रक्त लागे देव बांगला मायर लज्जा दूर करब रक्त बसि हम ब्लाड डोनेशन कैम्पे जाटक छाड़ी रेखे ठेके कथा बोलना ठोट काटा देखु ठोट काटा प्रतिदिन रत आठटाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नये रिपोर्टर मुखे शुने दिन शुरू कर संगे सकाले प्रथम ब्रेकिंग सकाल सतटा सकाल आठटा देख आर्ट रिपोर्टर आर्ट एक्सक्लूसिव निज़ एक्सप्रेस एप नाइन देख सकाल नटाय दस खबर दस रिपोर्टर अन द स्पट सकाल दस टाय लोकल टू ग्लोबल एट इलेवेन देख सकाल एगारोटा देख मर्निंग सुपार प्राइम टाइम टी नाइन बांगला टी नाइन बांगला ना देखले ही नीब्र तीक्षण स्पष्ट सरसर स्ट्रेट काट हम अनबाण चौधरी रत दस टाय टी नाइन बांगल् देख स्ट्रेट काट सोम शनि रत दस टाय टी नाइन बांगल्ला
টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপাড় করা সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বলেছে সিপিআইএম আমরা দেশের এক নম্বর নিউজ নেটওয়ার্ক আর আপনারা দেখছেন টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে যে মাঠে খেলা হবে বলেছিল সেই মাঠে দখল নিতে এসেছি ব্রিগেড মঞ্চ থেকে হুঙ্কার মিনাক্ষীর বামেরা দখল নিলে ডান দিকের অসুবিধা হয় দক্ষিণপন্থীদের খোঁচা ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদকে ব্রিগেড থেকেই রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন উস্কে দিলেন মিনাক্ষী কামব্যাকের লড়াই করছি জিততে সিরাজের মতো প্লেয়ার দরকার সমাবেশ থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক ক্যাপ্টেনের ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূল বিজেপিকে একযোগী নিশানা সেলিমের মমতার একটাই লক্ষ্য পরিবারকে বাঁচানো তৃণমূল সুপ্রিমোকে খোঁচা সিপিআইএম নেতা দু হাজার চব্বিশে কেন্দ্রের বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তি বেড়েছে তোপ সেলিমের দিনে দুপুরে বহরমপুরে খুন তৃণমূল নেতা নিজের পাড়াতে গুলিবিদ্ধ সত্যেন চৌধুরী বাইকে করে এসে গুলি দুষ্কৃতীদের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন মৃত্যু নতুন বছরের প্রথম কর্মসূচি পৈলানের সভামঞ্চে অভিষেক জনসভা থেকে বার্ধক্য ভাতা প্রদান নতুন পুরনো দ্বন্দ্বের আবহে আজ কি বার্তা সেনাপতির দেখার প্রথম থেকেই প্রথমে ভূগোল মানেই বুক ইন্ডিয়া পড়লে পরেই সাকসেস নমস্কার টিভি নাইন বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত শুরু করছি চারটে চল্লিশ খবরের এ টু জেড আগামী আধ ঘন্টায় আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো শুভজিতের সঙ্গে আমি রুমেলা প্রথমে দেখে নেব বাছাই করা দশটি গুরুত্বপূর্ণ খবর আবারও রক্ত ঝরল বাংলায় গুলি করে খুন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতার নাম সত্যেন চৌধুরী মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের বাসিন্দা তিনি এলাকায় যথেষ্টই প্রভাব রয়েছে তার দুপুরের বাড়ির কাছেই একটি ফ্ল্যাটের নিচের দোকানে বসেছিলেন সত্যেনবাবু অভিযোগ সেই সময় বাইকে করে এসে দুষ্কৃতি একদম কাছ থেকে গুলি চালায় সত্যেনকে ঘটনাস্থলী রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতা তরিপরি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বহরমপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে তিন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান শুরু হয় অস্ত্রোপচার তবে শেষ রক্ষা হয়নি কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয় ওই তৃণমূল কংগ্রেস নেতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল এলাকায় ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ জানা যাচ্ছে দলের মধ্যে ইদানিং কোন থাকা হয়ে পড়েছিলেন সত্যেন পঞ্চাশ দিন ইনসাফ যাত্রার ব্রিগেড সমাবেশ তা বলে লড়াই শেষ হয়নি ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের দাবি পুকুর মোটা হলে বাঘ হয় না লড়াই আসলে নীতি এই লড়াই শেষ নয় লড়াই শুরু বিজেপিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি নাম না করেই কটাক্ষ এরা রেল বিক্রি করছে নদী নালা বিক্রি করছে এর পরেই তৃণমূলকে এক হাত নিয়েছেন তার কথায় আমাদের ঘরের টাকা একশো দিনের কাজের টাকা লুট করার সাহস হতো না অনেক আশা নিয়ে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলেন আকাশ থেকে নেমে কোনো ফরিস্তা আমাদের ভালো করবে কিন্তু বেঁচে থাকতে চাইলে আসুন লড়াই নেই চাকরি চেয়ে মাথা নাড়া করেছেন আন্দোলনকারীরা মিনাক্ষীর এদিনের বক্তব্যে উঠে এলো তাঁদের কথা বললেন টিভি ক্যামেরার সামনে নিজের শরীরের সবথেকে সুন্দর অংশ চুল কেটে ফেলেছেন যে শিক্ষিকা তার পাশে দাঁড়াতে হবে মনে করলেন সিপিএম এর নিহত কর্মীদের কথা তার স্পষ্ট বার্তা যে মাঝে বলেছিল খেলা হবে তার দখল নিতে এসেছে 
ইউআইএফআইয়ের ব্রিগেড কর্মসূচির শুরুতেই চমক রাজ্য সংগীত বাংলার মাটি বাংলার জলকে শুরু হলো সমাবেশ ঘটনাচক্রের গানটি রাজ্য সংগীত হিসেবে বিবেচিত যদিও ডিওয়াইএফআই নেতৃত্বের দাবি বাম যুব নেতৃত্বের দাবি মমতা গানটিকে বিকৃত করেছিলেন ব্রিগেডের মঞ্চে তা অবিকৃতভাবে গাওয়া হলো উনিশশো পাঁচ সালে ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের বাধা গানটির ইতিহাস মূল্য স্বীকার করেই তাকে রাজ্য সংগীতের স্বীকৃতি দিয়েছিল রাজ্য সরকার তবে গানটির শেষ দুটি স্তবকে বাঙালির পণ বাঙালির আশা বা বাঙালির প্রাণ বাঙালির বন অংশটিকে বাংলার করে গাওয়া যায় কিনা জানতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে রবীন্দ্র গানে বদল নিয়ে অনেকেই আপত্তি দেখে অবশ্য গানটি অবিকৃত রাখার কথাই বলে রাজ্য তার বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে বেধরক মার খেতে হয়েছে ইডিকে মাথা ফাটে অফিসারের তারপর দুদিন পার কিন্তু কোথায় কীর্তিমান শেখ শাহজাহান ইডি সূত্রের দাবি ঘটনার সময় বাড়িতেই ছিলেন শাহজাহান কিন্তু তারপর তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তিনি বাংলাদেশে গিয়ে পালিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন এমনটা অনুমান করে ইতিমধ্যে আইবি এবং বিএসএফ এর সাহায্য চাওয়া হয়েছে তার মধ্যে জল্পনা আরও বাড়িয়েছে একটি অডিও বার্তা অডিও বার্তায় এক ব্যক্তি নিজেকে শেখ শাহজাহান বলে পরিচয় দিয়েছেন বলেছেন ইডি সিবিআই কে নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারছে পুরোটাই চক্রান্ত অডিও বার্তার কণ্ঠস্বর শাহজাহানেরই কিনা তা যাচাই করেনি টিভি নাইন বাংলা শাহজাহানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে লুক আউট নোটিস এখনো শাহজাহানের টিকিও ছুতে পারেনি কেউই কোথায় গেলেন দাপুরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দাদাকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন কথা হয়নি টিভি নাইন বাংলা এক্সক্লুসিভ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীর তার মন্তব্য ঘটনার দিন বাড়িতে ছিলেন না তিনি পরিবারকে আনতে গিয়েছিলেন খোঁজ নেবেন তবে যদি দাদার সঙ্গে দেখা হয় বলবেন আইনের সাহায্য নিয়ে সবটা যেন মোকাবিলা করেন তিনি শাহজাহানের বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে মুখ করেছেন আলমগীর তার বক্তব্য দাদা যদি বাংলাদেশে গিয়ে থাকেন তাহলে বিএসএফ কি করছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তো কেন্দ্রের তাহলে ওরাই দাদাকে পালাতে সাহায্য করেছে এটা ভিত্তিহীন যে শাহজাহান বাংলাদেশ চলে গিয়েছেন কোথায় আছেন শেখ শাহজাহান ইডি কর্তারা অন্যে হয়ে তার খোঁজ চালাচ্ছে তারই মাঝে বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দু অধিকারীর আজ সকালে নন্দীগ্রামের ভাঙা বেরিয়ায় শহীদ স্মরণের পর শাহজাহানের হদিস দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দুর দাবি সন্দেশখালিতে রয়েছেন শাহজাহান প্রধান হাজি সিদ্দিকি মোল্লার বাড়িতেই লুকিয়ে রয়েছেন লুকআউট নোটিস জারি থাকায় ঝুঁকতে পারেননি বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে বাংলাদেশ সরকারকে সতর্ক করেছে শুক্রবার সকালে সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়ির কাছে গিয়ে জখম হন তিনি ডি আধিকারিক তারপর থেকে আর দেখা পাওয়া যায়নি তৃণমূল নেতা প্রথমে সন্দেশখালী তারপর বনগা রাজ্যে ইডি অফিসারদের উপর আক্রমণের ঘটনা উদ্বেগজনক এমনই মত বিজেপির এমনটাই জানিয়ে বিজেপি চিঠি দিয়েছে রাজ্যপালকে সেবি আনন্দ বোসের দরবারে সুকান্ত মজুমদার রাজ্যপালকে লিখিতভাবেই তাদের আবেদন জানান সুকান্ত হাতে তুলে দেন একটি খোলা চিঠি পরে চিঠি এবং রাজ্যপালের সঙ্গে তার দেখা করার ছবি এক স্যান্ডেলে পোস্ট করেন সুকান্ত মজুমদার লেখেন ইডি অফিসারদের উপর যেভাবে তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের অনুগামীরা হামলা করেছেন তা আতঙ্কের তো বটেই একই সঙ্গে এই ধরনের যে ট্রেন্ড বা ধারা তৈরি হচ্ছে তাও উদ্বেগের রাজ্যপালকে আমরা বলেছি তিনি যেন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সুরক্ষা এবং তার উপরে আমাদের বিশ্বাসকে সুনিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ করে রাজভবনের পিসরুমে শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুলিশকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ রাজ্যপালের সন্দেশখালিতে একই দিনে দুবার হামলার মুখে ইডি হামলার ঘটনায় আগেই পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যপাল দাপুটে তৃণমূল নেতা এখনও অধরা পিসরুমের অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্যপাল জানিয়েছেন কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে শাহজাহানকে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাকে খুঁজে পেতে যা যা পদক্ষেপ করা প্রয়োজন তা করতে হবে রাশেন দুর্নীতিতে জেলবন্দি প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী আর তার চিঠি ঘিরে রহস্য ক্রমেই বাড়ছে মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকে দেওয়া চিঠিতে শঙ্কর আঢ্য এবং শেখ শাহজাহানের সঙ্গে আরও দুই নাম এমনই দাবি ইডির এক অবাঙালি ব্যবসায়ী এবং এক রাজনীতিবিদের কথা উল্লেখ রয়েছে এই চিঠিতে টাকার প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ রয়েছে চিঠিতে এমনটা ইডি দাবি করছে কারা ওই রহস্যময় ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ তাদের কাছে কত টাকা গচ্ছিত রয়েছে বালুর দুই নামের খোঁজে এখন এটি ষোলোই ডিসেম্বর সকালে বাবার সঙ্গে দেখা করতে প্রথমবার এসএস ক্যামের ক্যাবিনে যান মেয়ে প্রিয়দর্শিনী সঙ্গে ছিলেন জেঠু দেবপ্রিয় মল্লিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনুমতি নিয়ে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মেয়ে ইডি আদালতে জানিয়েছে জ্যোতিপ্রিয় কেবিন থেকে বেরোনোর সময় তল্লাশিতে প্রিয়দর্শিনীর কাছে একটি লেখা চিঠি উদ্ধার হয়েছে আর সেখানেই শাহজাহান শেখ এবং ডাকু ছাড়া আরও দুজনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের আসল নাম পরিচয় জানতে প্রিয়দর্শিনীকে জেরা করার পরিকল্পনা করছেন তারা ধান কেনায় বিপুল কমিশন জ্যোতিপ্রিয় আদালতে লেনদেনের হিসেব দিল ইডি ধানে কুইন্টাল প্রতি কুড়ি টাকা কমিশন ছিল বালুর সরকারি তথ্য অনুযায়ী দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার একুশ পাঁচ বছরে সরকার ধান কিনেছে ছ কোটি বিরাশি লক্ষ নব্বই হাজার চারশো চল্লিশ কুইন্টাল কুড়ি টাকা কুইন্টাল পিছু হিসেবে বালুর শুধুমাত্র ধান ক
পরিবর্তে একটি বিশাল ফেসবুক পোস্ট করেছেন তিনি তাতে হুগলি জেলা পরিষদের তৃণমূলী সদস্য রুনা খাতুন এবং তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিশোধকার করেছেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী সঙ্গে দুদিন সময় নিয়ে দিয়ে লিখেছেন যে দল কোনো পদক্ষেপ না করলে আন্দোলনে নামবেন তিনি সপ্তাহখানেক ধরে বলা করে তৃণমূল বিধায়ক তথা সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সঙ্গে দলের যুব নেত্রী রুনা খাতুনের বাগযুদ্ধ বারবার প্রকাশ্যে আসে নীতি আয়োগের সম্ভাবনাময় তালিকায় বাদ পড়েছে মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের পাঁচ জেলা রাজ্য সরকারের গাফিলতির জন্য কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাজ্যের পাঁচ জেলা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ অধীর চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীকেও লেখা চিঠিতে ওই জেলাগুলিকে নীতি আয়োগের সম্ভাবনাময় জেলার তালিকা অন্তর্ভুক্ত করতে কি করণীয় তা জানানোর আর্জি অধীরে তৃণমূল নেতা খুনেও নাম জড়িয়েছিল শঙ্কর আর্থ নয় মার্চ দু হাজার চোদ্দো সালে খুন হন বনগাঁর তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হিমাংশু বৈরাগি অভিযোগ সেই খুনে নাম জড়ায় শঙ্কর আর্থ তবে অভিযুক্ত হিসেবে শঙ্করের নাম কোথাও নেই থানায় এফআইআর করতেই পারেননি অভিযোগ মৃতের পরিবারের শঙ্করের কঠোরতম শাস্তি হোক চাইছেন হিমাংশুর পরিবার দু হাজার চোদ্দোতে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন শঙ্কর পত্নী জ্যোৎস্না আর্থ আর সেই সময় চেয়ারম্যানের বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থান একদল তৃণমূল কাউন্সিলর ডিওয়াইএফআইয়ের ব্রিগেডে বক্তা মিনাক্ষী মেয়ের বক্তব্য শুনতে আসানসোল থেকে রওনা মিনাক্ষীর মা ও বাবার সীতারামপুর স্টেশন থেকে কোলফিল্ড ট্রেন ধরেই রওনা দেন মিনাক্ষীর মা সিপিএমের মহিলা জেলা নেত্রী পারুল মুখোপাধ্যায় ও বাবা জেলা কমিটির সদস্য মনোজ মুখোপাধ্যায় বিজয়া দশমীর পর কুলটি থেকে ইনসাফ যাত্রা শুরু করেছিলেন মিনাক্ষী তারপর আর মা বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি বিশেষ কথাও হয়নি শুধুমাত্র ইনসাফ যাত্রা যেদিন আসানসোল কুলটি হয়ে পুরুলিয়ার পথে যায় সেদিনই বাবা মার সঙ্গে একটু ঘরের জন্য দেখা হয়েছিল তার ক্যাপ্টেনের মা বাবা তবু অনারম্বর কুলটির বাম কর্মীদের সঙ্গে ট্রেনে চেপে সাধারণ কামরাতেই ব্রিগেডে পারি দৃষ্টিহীন ছেলে ইনসাফ ছে বাবার হাত ধরে ব্রিগেডে চুচুড়া কামার পাড়ার অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় প্রতিবন্ধী আন্দোলনের শরিক বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ হলেই বাবার সঙ্গে পৌঁছে যান তিনি আজও যুব ফেডারেশনের ডাকে ব্রিগেড সভায় বাবার হাত ধরে পৌঁছলেন তিনি অনির্বাণ বলবার আলীনগর ইয়াসিন মন্ডল স্কুলে শিক্ষকতা করেন তার কথায় রাজ্যে যেভাবে চাকরি চুরি হয়েছে তার ইনসাফ তিনি চান চুচুড়া থেকে ট্রেন ধরে আজকেও ব্রিগেড মুখে তিনি জন্মান্ধ ছেলের হাত ধরে ব্রিগেডে অনির্বাণের বাবা আর এবার রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখা যায় সুকান্তর মিছিলে বাধা পুলিশের ধুন্ধুমার ডানকুনি হাউজিং মোড়ে রাজ্য সরকার দুর্নীতির প্রতিবাদে আজ মিছিলের ডাক দেয় বিজেপি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চা ডানকুনি চৌমাথা থেকে মিছিল শুরু হয় নাম দেওয়া হয় যুব সংকল্প বাইক যাত্রা বিজেপি সূত্রে খবর পুলিশের কাছে মিছিলে লিখিত অনুমতি চাওয়া হলেও তা মেলেনি ব্রিগেডে ঝুঁকির যাতায় ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে বাস আটকে কর্মীদের নামালো পুলিশ দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ফ্রে দিয়ে সকাল থেকে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে বাম কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একাধিক জেলা থেকে বহু বাস যাচ্ছে দুর্ঘটনা এড়াতে জাতীয় সড়কে মোতায়েন আছে পুলিশ বাহিনী ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে বেশ কয়েকটি বাস আটকায় পুলিশ ঝুঁকি নিয়ে বাসের মাথায় চড়ে অনেকেই যাচ্ছেন ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে তাদের বাস থেকে নামিয়ে দিতে দেখা যায় পুলিশ কর্মীদের স্কুটিতে করে নিয়ে যাওয়ার সময় বোমা ফেটে যখন বিদুস্মৃতি নাম মুকুলিস উদ্দিন আলী এবং শেখ রাহুল নলহাটির সর্ধায় চাঞ্চল্য দুজনকে আটক করে পুলিশের হাতে দেন স্থানীয়রা দ্রুতদের কাছ থেকে গুলি ভর্তি একটি আগ্নেয়াস্ত্র মিলেছে জানা যায় বেলায় পেট্রোল পাম্পের কাছে দুই দুষ্কৃতি স্কুটিতে করে বোমা ও গুলি ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিল আচমকাই একটি বোমা ফেটে যায় যখম হয় দুজন ছুটে আসেন স্থানীয়রা আটক করেন দুজনকে পুলিশকর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতি সরগোল পূর্ব বর্ধমানের আউশ গ্রামে পরে কার্গিল পাড়ায় সুশান্ত বিশ্বাস নামে পুলিশকর্মীর বাড়িতে হানা দেয় চোদ্দ থেকে পনেরো জনের সশস্ত্র ডাকাত দল বারান্দার তালা ভেঙে ঢোকার পর প্রথমে দরজায় নক করে তারা সুশান্তবাবু দরজা খুললেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে মুখ ঢাকা দুষ্কৃতিরা লুটপাট চালায় তারা বাধা দিতে গেলে সুশান্তবাবুকে বেদরক মারধর করা হয় সত্তর হাজার টাকা এবং তিন ভরি সোনার গয়না লুট করে পালায় ডাকাতরা প্রতিবেশী নরোত্তম দুষ্কৃতিদের সামনে পড়ে যেতেই তাকে এলোপাতাটি ভোজালির কোপ মারা হয় দু সপ্তাহ আগে আউট গ্রামে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল शाहजहा রাতের অন্ধকারে নয় একেবারে দিনে দুপুরে নদী গর্বে ট্রলি নামিয়ে চলছে বালি লুট শূন্য হচ্ছে নদীর বুক ধূপগুড়ির গাজীপাড়াতে ধরা পড়ল এমনই ছবি পাঁচ দিয়ে বয়ে গেছে ডুডুয়া নদী আর সেই নদীতেই সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলছে বালি পাচা 
দিনের আলোয় চলছে দেদার গাছ কাঠা বাদ যাচ্ছে না সরকারি বনসৃজন প্রকল্পে লাগানো গাছও কোথাও কোথাও টেন্ডার ছাড়াই হাজার হাজার গাছ কেটে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ আরামবাগ মহকুমা জুড়ে সর্বত্রই চলছে দেদার বৃক্ষ নিধনযজ্ঞ এ নিয়ে সড়ক বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি গাছ কাটার প্রতিবাদ করলেই জুটছে হুমকি অভিযোগ এমনটাই যদিও বন বিভাগের আরামবাগ রেঞ্জের অফিসারের দাবি সব জায়গায় সম্পূর্ণভাবে নজর দেওয়া যায় না বেআইনি গাছ কাটার খবর পেলে তবেই এলাকায় যাচ্ছেন আধিকারিকরা শাসক দলের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে সাংগঠনিক জেলা সভাপতি কোনোভাবে দায় এড়াতেই ব্যস্ত পুরসভার জায়গায় থাকা গাছ বেআইনিভাবে কেটে বিক্রির অভিযোগ চেয়ারম্যানের ছেলের বিরুদ্ধে চন্দ্রকোনাতে স্বর্গল দু নম্বর ওয়ার্ডের মিত্রসেনপুরে খাস জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি প্রাচীন গাছ রয়েছে সম্প্রতি তা কেটে নেওয়া হয় স্থানীয়দের দাবি গাছগুলি কাটার পিছনের হাত রয়েছে পুরো চেয়ারম্যানের ছেলের নিলয়পাত্র কাউকে না জানিয়ে গাছগুলি কেটে বিক্রি করছেন খবর পেয়ে এলাকায় যান পুরো কাউন্সিলর ও দু নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সীমান্তে চাষে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পথবরোধ করে বিক্ষোভ ছুটির সকালে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের নরসিংহপুর বাজার রাস্তার ওপর বেঞ্চ পেতে বাঁশ দিয়ে ঘিরে অবরোধ অবরোধ হয়ে পড়ে জলঙ্গি শেখপাড়া রাজ্য সড়ক সমস্যায় পড়েন পথচলতি সাধারণ মানুষ ঘণ্টাখানেক চলে অবরোধ সীমান্ত লাগোয়া এলাকার কৃষকদের দাবি নানা অচিদায় বিএসএফ সীমান্তের জমিতে চাষের কাজে বাধা দেয় এন্ট্রি দিতেও দেরি করে মৎস্যজীবীদের নদীতে নামতে দেওয়া হয় না ফলে জীবন জীবিকা সমস্যার মুখে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাগর পড়াশোনার পুলিশ ছুটির সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঝাড়গ্রামে মৃত্যু ষাট অর্ধ বৃদ্ধির জানা গিয়েছে মৃতের নাম শশাঙ্ক পাত্র আজ ভোর রাতে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন শশাঙ্ক তখনই পাথর গোছের ডাম্পার ওভার স্পিডে এগোচ্ছিল মুহূর্তে পিষে দেয় বৃদ্ধকে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি সাইকেলে চড়ে অযোধ্যা যাত্রা কলেজ পড়ুয়ার ভারত ভুটান সীমান্তের জায়গা থেকে রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তাপস বর্মন আজ সকালে হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে সাইকেলে চড়ে বসলেন তিনি তাকে সংবর্ধনা জানাতে দেখা গেল হিন্দু জাগরণ সমিতির সদস্যদের তাপসের দাবি সাইকেলে করেই জায়গা থেকে অযোধ্যা রাম মন্দির পৌঁছতে চান তিনি আর এবার দেশের গুরুত্বপূর্ণ আরও আটটি খবর এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে দেশের মানুষের কাছে মতামত চাওয়া হলো প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন এক দেশ এক নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটির পক্ষ থেকে পাবলিক নোটিস জারি করে এই নিয়ে মানুষের কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে পনেরোই জানুয়ারির মধ্যে এই বিষয়ে মতামত জানাতে হবে খোঁজমিল ভোপালের হোম থেকে উঠাও ছাব্বিশ আবাসিকের পুলিশ জানিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে মেয়েদের সন্ধান পেয়েছেন তারা নিখোঁজ মেয়েদের মধ্যে দশজন রয়েছেন আদমপুর চানি অঞ্চলে আর তেরো জন রয়েছেন বসতি এলাকায় বাকিদের মধ্যে দুজন তপনগর এবং অন্যজন রাইসেনে রয়েছেন উল্লেখ্য সম্প্রতি কমে গিয়ে তাদের মধ্যে একচল্লিশ জনের সন্ধান পান জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের কর্তারা আদালতে ভেঙে পড়লেন জেটি এয়ারওয়েজ এর প্রতিষ্ঠাতা নরেশ গোয়েল কানাড়া ব্যাংক থেকে পাঁচশো আটত্রিশ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে শোধ না করায় অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে গত পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে জেলবন্দী সত্যরুদ্ধ নরেশ বিশেষ আদালতের সামনে হাত জোর করে অশ্রুময় কণ্ঠে তাকে বলতে শোনা গেল সব আশা হারিয়ে ফেলেছে এবার হয়তো জেলেই মরে গেলে ভালো ক্ষতির মুখে ভারতীয় রেল শুধু ডিসেম্বর মাসে ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি টাকা চলতি মাসে আরও ক্ষতির আশঙ্কা করছে রেল কারণ রেলের একটি শাখা থেকে বাতিল হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার টিকিট কুয়াশা এবং ট্রেনের সময় সমস্যার কারণে অনেকেই বিগত দিনে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে বিবাহবার্ষিকের দিন ভর দুপুরে নিজেরই গ্যাংয়ের সদস্যদের গুলিতে খুন পুনের কুখ্যাত গ্যাংস্টার শিয়ারদ মাহল সিসি ক্যামেরায় হারহীন করা খুনের ঘটনা ধরা পড়েছে ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল শৈত্যপ্রবাহের জের শীতের ছুটি বাড়ালো দিল্লি সরকার নার্সারি থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পূর্বাদের বারোই জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি থাকবে দিল্লি শিক্ষামন্ত্রী অতিশি এক স্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন শীতের কারণে আগামী পাঁচ দিন স্কুল বন্ধ থাকবে লেপোর্ড হামলায় মৃত্যু তিন বছরের শিশুর প্রতিবাদে বিক্ষোভে স্থানীয়রা তামিলনাড়ুর নীলগিরির ঘটনা ক্ষোভে ফেটে পড়েন গোটা এলাকার মানুষ পথে নেমে শুরু হয় বিক্ষোভ প্রতিবাদে এলাকায় একদিনে ধর্মঘটের ডাকও দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত ভাষাকে আম জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে অভিনব উদ্যোগ গোপালের একদল বৈদিক পণ্ডিতের দুটি এবং কুর্তা পরে ধর্মীয় চিহ্ন কপালে এঁকে ক্রিকেট খেলতেন তারা শুধু খেলতেন বলে ভুল হবে ব্যাটে বলে একেবারে ছক্কা হাঁকালেন তারা বারোই জানুয়ারি মহর্ষি মহেশ যোগীর জন্মবার্ষিক উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের গোপালে এই অভিনব ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে আর এবার বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি খবর মসনাদ বদলের সঙ্গে চির ধরেছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সেই আবহেই ভারতকে কটাক্ষ মালদ্বীপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লাক্ষাদ্বীপ সফর নিয়ে কটাক্ষ সে দেশের সেনেটরের পর্যটন ব্যবসায় মালদ্বীপকে কখনো ভারত টেক্কা দিতে পারবে না বলে মন্তব্য করলেন তিনি ভুটানের জাকারলুম গ্রাম পুরোপুরি কবজা করে ফেলেছে চীন সেখানে রাস্তা বাড়িঘর সেনা চৌকি তৈরি করা হয়েছে মাক্সারের নতুন স্যাটেলাইট ইমেজে দেখা যাচ্ছে যে উত্তর ভুটানের জাকারলুম উপত্যকার বেশ কিছু অংশে গ্রাম
बारोटा पर्त चार घंटा भोट पड़े मात्र आठ दशमिक पांच शतांश आकाशपथे विमान दरजा गल उड़े हो पड़े गल विमान भेतर पीले चमके देवार मत कांड अलस्का एयरलैंस विमान बोईंग सेवन थ्री सेवन मैक्स जत्रार समय विमान एक बड़ जानला फेटे फेटे जाए संगे संगे पास आसन खाली कर देव है किचु किचु कथा आज बोलते बाध्य मतमत भावले मतमत प्रतिबाद भावले प्रतिबाद दृष्टिभंगी भावले दृष्टिभंगी किचु किचु कथा ना बोलने ना बोलने नयदिन रत नटाय टी नाइन बांगलार टी नाइन बांगला ना देखले ही नय शुरू थे शेष कथा दिन भर जाजरे देखे नीन एक खबर जिला शहर देश विदेश ना देखले मिस खबर धमाका मानी चारटे चल्लिस प्रतिदिन विकेल चारटे टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नए दिल्ली दिए होमवर्क बूथ हो शक्तिमान दशे मिले बंग विजेपी की पास करते विजेपी रंधन सब आपडेट देवी अंजन टी नाइन बांगला ना देखते ही नय बांगाल मगजास्त्रे मरचे पड़े लालबाजार हक व भवानी भवन हमें सुप्रिय पुलिस सब खबर देखु हमारे टी नाइन बांगला ना देखले ही नय स्पट सकाल दस टाइम लोकल टू ग्लोबल एट इलेवेन देख सकाल एगारोटा देख मर्निंग सुपार प्राइम टाइम टी नाइन बांगला टी नाइन बांगला ना देखले ही न भारत सब चे बड़ निज नेटवर्क टी नाइन और हम टी नाइन बांगला तोलपाड़ कर सब खबर सबाई बोले कि हल आपी कैन हल खबर भरे खबर सोजा सप्ता स्पष्ट विश्लेषण टी नाइन बांगला ना देखले ही नए सीपीआईएम शेष फीके लाल प्रदीप देव बामे दे सब खबर टी नाइन बांगला ना देखले ही नय सरकार दुआारे तीन सौ पैंसठ दिन नजर टोटी फोर इंटू सेवन दीक्षा नवान्न प्रतिदिन टी नाइन बांगला ना देखले ही नय लड़ाई <laughs> 
इडी अफिसर दे एक प्रकार पीटीए बेपत्ता शाहजहान और से शाहजहान के लिए नतून वितर्क शेख शाहजहान जतायात चिन्ह मुछे फेला हल धामा खाल विलास बहुल एक होटेल शुक्रवार इडी अभिजान पर होटेल परित्यक्त सम्पत्ति परिणत हो गए अभिजान पर ही क्यों बंद हो गल होटेल ए प्रश्न उठे गतकाल नहीं खबर करते ही सरए फेला हल दलियों पता मुछे फेला हल जतायात चिन्ह प्रश्न उठे शाहजहान के झेड़े फेल तृणमूल होटेल संगे शाहजहान जो अस्वीकार कर भाई आलमगर इडी अफिसार दे पीटीए शाहजहान शेख एक प्रकार बेपत्ता से शाहजहान के लिए नतून वितर्क सूत्रपात शेख शाहजहान जतायात चिन्ह मुछे फेला हल धामा खाल विलास बहुल होटेल शुक्रवार इडी अभिजान पर होटेल परित्यक्त सम्पत्ति परिणत होभिजान पर ही क्यों बंद हो गल होटेल गतकाल नहीं खबर करते ही सरए फेला हल दलियों पता मुछे फेला हल जतायात चिन्ह प्रश्न उठे शाहजहान के झेड़े फेलते चाहिए कि तृणमूल कॉग्रेस होटेल संगे शाहजहान जो अस्वीकार कर भाई आलमगर चौबीस घंटा काटल ना धामा खाल होटेल शेख शाहजहान जतायात चिन्ह सर फेला हल धामा खाल लंच घाटर का अवस्थित यही होटेल कम दलियों कार्यलय घिरे वितर्क तैरी एखने शेख शाहजहान नियमित जतायात छोड़ स्थानीय सूत्र खबर एवं एखे गेटे से दलियों पताओ गेटे छो रिसेपने छो सब जगह दलियों पताओ तर शेख शाहजहान शुक्रवार दिन इडी अभिजान पर जखे बेपत्ता हो गए तरह के होटेल तला पड़े गए से ही होटेल छवि सामने आसार पर दलियों जो पता सर फेला हल होटेल गेट एन तला दिए देा हो फ बोझाई जा शेख शाहजहान के लिए अस्वस्ती बहाल रही है कैमर अमित दास संगे सदर दत्त टीवी नाइन बांगला धामा खाली मीरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाक दे और इसके स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी भारत सब चे बड़ूज नेटवर्क टीला तोलपाड़ कर सब खबर सबा की खबर भर खबर सोजा सप्ता स्पष्ट विश्लेषण टी नाइन बांगला ना देखले नए बांगाल मगजास्त्रे मरचे पड़े लालबाजार हक भवानी भवन सुप्रिय पुलिस सब खबर देखु संगे टी नाइन बांगला ना देखले नए सकाल प्रथम ब्रेकिंग सकाल सतटा सकाल आठटा देख रिपोर्टर आठ एक्सक्लूसिव निज एक्सप्रेस एप नाइन देख सकाल नटाय दस खबर दस रिपोर्टर अन द स्पट सकाल दस टाइम लोकल टू ग्लोबल एट इलेवन देख सकाल एगारोटा देख मर्निंग सुपार प्राइम टाइम टी नाइन बांगला टी नाइन बांगला ना देखले ही नय कत रक्त लागे देव बांगला मायर लज्जा दूर करब रक्त बसि हम ब्लाड डोनेशन कैम्पे जाटक छाड़ी रेखे ठेके कथा बोलना ठोट काटा देख ठोट काटा प्रतिदिन रत आठटाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नय चौधरी रत दस टाइम टीवी नाइन बांगल्ला
देखून स्ट्रेट काट शोम थे के शोनी रात दोष्टा है टीवी नाइन बांग्ला है टीवी नाइन बांग्ला ना देखने ही ना खबर प्रेजेंटेड बोलकाय आर चिलाए चिलाए जे माथे बोले खेला माथे दखल नीते लड़ाइए शेष देखे छाड़ब ब्रिगेड मंच हुंकार मीनाक्षी बामे दखल नीले डान दिखे असुविधा है दक्षिणपंथी खोचा डिवईफाइ एर राज्य सम्पादक ब्रिगेड के राज्य क्षमत फिर स्वप्न उसके दिले मीनाक्षी कम बैकर लड़ाई जितते सीराजर मत प्लेयार दरकार बदले लड़ाइए जितने वामपंथा इन्साफर ब्रिगेडे बार्ता कैप्टन हक चाहते गले धक लागे डिवईएफआई से देखिए वामपंथी फाँका आवाज देना पंचायत ट्रेलार देखिए लोकसभा भोटे सिनेमा देखते हैं ब्रिगेडे मंच के हुशियारी मोहम्मद सेलिमे दिने दुपुरे बहरमपुरे खून तृणमूल कॉग्रेस नेता निजे पाड़ाते ही गुलीबिद्ध सत्यन चौधरी बैके गुली दुष्कृति हासपत नहीं गल मृत्यु डानकुनी सुकान मिचिल घिरे धुंधुमार कांड पुलिस मोटरबाइक मिचिल आटकाले बारिकेड भेगे एगोन चेष्टा विजेपी कर्मी बचसा धक्का धक्की जतियों सड़क अवरोध कर विक्षोभ मिचिल ना कर ही फिरलें विजेपी राज्य सभापति विकास जाना अपर्णा सरकार अमित प्रामाणिक रणेंद्रनाथ घोष पार्थ कयाल रूपाली विश्वास आफताबुद्दीन मल्लिक सरेशचंद्र मंडल सौमेन मंडल सह मफिउद्दीन शेख सुधांशु काड़ार पवित्र मंडल और उज्जवल मान्ना सकल के धन्यवाद कृतज्ञता जाना अनेक खुण आज के सभा शुरू कर प्राय आढ़ाईटा थे सभा शुरू हो दो घंटा इतिमदे अतिक्रांत हो दीर्घक्षण धरे अपनारा एस सभास्थले उपस्थित हो आज के सवार साथ सभार एक पार्थक्य रे कारण मन करी आज के सभा शुदुम्र एक राजनैतिक सभा नये दीर्घ दस बचर धरे अपना सांसद को डायमंड हारबारे लोकसभा केंद्र प्रतनिधि दिल्ली लोकसभा संसद सदस्य को पाठिए दूहजार चौदो साले एन हमारे दूहजार चौबीस साले रही दस बचर मध्य हमें सामर्थ्य एक्तिर अनुजा विभिन्न समय विभिन्न भाव उन्नयनमूलक क्ज मानुषर दोरगोड़ा पोछे देवार चेष्टा कर जल कख कल कख रास्ता कख परिकाठामगत उन्नयन प्रथमवार जो डायमंड हारबार लोकसभा केंद्र प्रतिद्वंदी हिसाब से नाम तृणमूल कॉग्रेस तरफे घोषणा कर हज़ार चौदह साल मार्च मासे प्रथम सभा 
আজকের এই মাঠে পৈলানের দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠে এবং প্রত্যেক নির্বাচনের সময় আমরা আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি আপনাদের সবার আশীর্বাদ দোয়া ভালোবাসাকে পাথেও করে এই মাঠ থেকেই শুরু করি দু সালেও লড়াই শুরু হয়েছিল এই মাঠ থেকে চোদ্দ সালে ওই মাঠ থেকে ষোলো সালে ওই মাঠ থেকে এমনকি দু হাজার একুশ সালের যে লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা কর্মী সভা হয়েছিল এই মাঠে আমি তাই অনেক ভেবে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে যে কোনো শুভ কাজ যখন এই পৈলানের মাটি থেকেই আমরা শুরু করি আজকের এই বার্ধক্য ভাতার যে অনুষ্ঠান কথা দিয়ে কথা রাখার যে অনুষ্ঠান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করার যে অনুষ্ঠান মানুষের স্বপ্ন পূরণের যে অনুষ্ঠান সেটা আজকে আমরা এই মাঠেই করব এই মাঠে শুধুমাত্র আজকে ডায়মন্ড হারবারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একমাত্র সভা নয় একাত্তরটা অঞ্চল আর বিভিন্ন বিরানব্বই তিরানব্বইটা ওয়ার্ড একশো চৌষট্টিটা আলাদা সভা আজকে এই মুহূর্তে ডায়মন্ড হারবারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হচ্ছে প্রত্যেকটা অঞ্চলে একটা করে সভা হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আলাদা করে সভা হচ্ছে যে অঞ্চলে সভা হচ্ছে সেই অঞ্চলে নেতৃবৃন্দ সর্বস্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট সমাজসেবকেরা তারা সেই সভা মঞ্চ থেকে সভাস্থল থেকে গরিব বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে এক হাজার টাকার চেক আজকে এই সভা থেকে তুলে দিচ্ছে আমি দশই নভেম্বর ফলতায় দীপাবলী কালী পুজোর প্রাককালে একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বলেছিলাম আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম আমি বলেছিলাম যে আমি দীর্ঘ দু আড়াই মাস তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচি যখন করেছিলাম কুচবিহার থেকে কর্মসূচি শুরু করার সময় দীর্ঘ দু আড়াই মাস আমি রাস্তায় ছিলাম আমি মনে করি বার্ধক্য ভাতা যারা চাইছে বা নতুন করে যারা রেজিস্ট্রেশনের নাম লিখিয়েছে বা নথিভুক্ত করেছে এটা অত্যন্ত ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত আমি মনে করি যে আমাদের কর্তব্য দায়িত্ব দায়বদ্ধতা এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো আমি মনে করি জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের প্রথম কাজ এই মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানো ধর্মের ভেদাভিধি রাজনৈতিক কাদা ছোড়া ছুরি নয় আমি মনে করি ইতিবাচক কাজ এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে যদি আমি এদের বাড়িতে পৌঁছাতে পারি তাহলে এই কিছুটা হলেও একটা পরিবর্তন ইতিবাচক পরিবর্তন এদের জীবনে ঘটবে আমি কথা দিয়েছিলাম দশ নভেম্বরের সভা থেকে যে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে আমরা বার্ধক্য ভাতা অন্তত পক্ষে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা থেকে চালু করব। আমার দু মাস সময় লেগেছে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর এক মাস ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি আরও এক মাস দু মাস এক তারিখ সভা করতে পারতাম এক তারিখ আমাদের দলের প্রতিষ্ঠা দিবস নতুন বছর অনেক কর্মসূচি থাকে সেই কারণে আরও সাত দিন বাড়তি সময় নিয়ে যাতে কোনো লোকের অসুবিধা না হয় রোববারের দিনে আজকে আমরা এই সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম দু মাস ধরে কিভাবে প্রায় পঁচাত্তর হাজার একশো কুড়ি ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি সব মিলিয়ে সংখ্যা কত ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি আগে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে পনেরো কুড়ি দিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে কোন অঞ্চলে পাঁচ দিন কোন অঞ্চলে দশ দিন কোন অঞ্চলে সাত দিন ওয়ার্ড ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করে 
প্রায় পঁচাশি হাজার রেজিস্ট্রেশন আমাদের কাছে হয়েছিল পঁচাশি হাজার তারপর ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়েছে যে কার একান্তই প্রয়োজন আর কার দরকার নেই যাকে আমরা বলি ডেটা স্যানিটাইজেশন সেই ডেটা চেক করে প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে আমাদের প্রায় পনেরো হাজার ষোলো হাজার ভলেন্টিয়ার স্বেচ্ছাসেবক কর্মীবৃন্দ তারা বাড়িতে গিয়ে সেই ভেরিফিকেশন করে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন লোক ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে যাদের সত্যি বার্ধক্য ভাতার প্রয়োজন রয়েছে এটা বিশাল কর্মযজ্ঞ যে ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন লোকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিভাবে সরাসরি ডিবিটি ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে এক হাজার টাকা করে মাসিক সহায়তা আমরা পৌঁছে দিতে পারি এটা একা কারোর পক্ষে সম্ভব না পাঁচজন জন পনেরো জন কুড়ি জন একশো জন দুশো জন পাঁচশো জন চাইলেই তো আর হলো না সবাই মিলে এগিয়ে আসতে হবে আমি আপনাদের অত্যন্ত গর্বের সাথে বলছি যে গত দু মাস ধরে আমরা এই প্রক্রিয়াটা চালিয়েছি বিভিন্ন বুথে আমাদের সক্রিয় কর্মী বৃন্দ বৃন্দদের সাথে কথা বলে আমাদের শুভানুদ্যায়ী সমর্থকদের সাথে কথা বলে আমরা ষোলো হাজার তিনশো আশি জন স্বেচ্ছাসেবককে আইডেন্টিফাই করেছি কত ষোলো হাজার তিনশো আশি এই ষোলো হাজার তিনশো আশি জন স্বেচ্ছাসেবক চারজন বা পাঁচজনের দায়িত্ব নিয়েছে সরাসরি তারা দায়িত্ব নিয়ে এই পাঁচজন বয়স্ক মানুষের জীবনে হাসি ফোটাবে এবং তার মাধ্যমে আমরা এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি অনেক রাজনৈতিক দল অনেক সভা সমিতি করে আজকেও অনেক দল অনেক সভা সমিতি করছে রোববারের দুপুর শীতকাল কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস আর অন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্য কি অন্য সভা সমিতিতে মানুষ গেছে ভাষণ শুনতে আর এখানে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেখতে এসছে এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি চার মাস পর নির্বাচন তিন মাস দু মাস পর ঘোষণা হয়ে যাবে হয়তো জানুয়ারি আজকে সাত তারিখ হয়ে গেল মার্চের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যায় রীতি নীতি ঐতিহ্য অনুযায়ী আর দু মাস পর নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাবে আমি চাইলে বলতে পারতাম যে আমাকে আবার যেতান বা তৃণমূলের প্রার্থীকে আবার যেতান তারপর আমরা এই বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেখব কিন্তু না আগে ভোট দাও তারপর কাজের নীতিতে আর যে বিশ্বাসী হোক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাসী নয় আমি যখন যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মানুষকে যা কথা দি আমি চেষ্টা করি আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সে কথা আমি রাখব আমি ভেবে কথা দি আর যখন কথা দি কথা রাখি আমি সেই দলের কর্মী বা নেতা বা প্রতিনিধি নই যে বলে আগে ভোট দাও তারপর করে দেখাবো আমি কাজ করে দেখাই তারপর আপনাদের কাছে বলি কাজের হিসাব নিন আর ঐক্যবদ্ধভাবে ঘাসের উপর জোড়া ফুলে ভোট দিন এটাই অন্য রাজনৈতিক দল আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য আর অনেকে ভাবছে একবার তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ধক্য ভাতা দিল পরের মাসে পাব তো ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন যারা আজকে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন আমি আজকে এই সভা থেকে আপনাদের কথা দিচ্ছি আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে অত্যন্ত শীঘ্রই আমাদের রাজ্যের মানবিক মামাটি মানুষ সরকার বার্ধক্য ভাতা চালু করবে কেন্দ্র সরকারের উপর আমার আস্থা নেই ভরসা নেই যদি করে আমাদের মানবিক সরকারই করবে কিন্তু যেহেতু আমি মানুষকে কথা দিয়েছিলাম সেই কারণে আমি জানুয়ারির সাত তারিখের মধ্যে আপনাদের বার্ধক্য ভাতা পৌঁছে দিয়েছি এই ষোলো হাজার তিনশো আশি জন প্রতিনিধি আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছে বলে আজকে আমরা এই স্বপ্নের প্রকল্প শ্রদ্ধার্ঘকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি খালি ফুলের মালা দেওয়া পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করা 
फोन करे प्रणाम ने बे ने बोला सुधार को नॉइ एक ता गोरी मानुष को था रोए चे तार जीवन की भावे चोल चे तार दूं मुटो भाज जुटलो की ना शे खोज जड़ा नए प्रकीतो सुधार को ताड़ाई गया पोन कुर्चे आज के डे इस्वाम मंचो थे के आमले एक्सो जोन के चेक दिए ची आज के डोबी बार बैंक बंदो कल सोमवार तार पढ़ दिन मंगलवार तार पढ़ दिन बुधवार आठ तारीक नौ तारीक दस तारीक आठ नौ दस एड मुद्दे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और आठ जीएस एड माध्यम में ही सोलो हजार तीन सौ आशी जोन कोड़मी समर्थक पचातोड़ हजार एक सौ कुड़ी जोन एड अकाउंटे छोड़ा छोड़ी एक हजार टाकड़े बार्डोक को बाता पहुंचे देवे भारत बॉर्डर � एमोन की प्रधानमंत्री लोकसभा केंद्रों कोड़े देखाते पड़े नहीं शादीन भारत बर्ष हवार पड़ अमरा कोड़े देखिए ची अमरा कोथा दिए कोथा देखिए ची अमरा कोविड एस सोमाए जखून प्रथम बार कोविड एट ढेर वाचरे पड़ लो एवं और पौड़ी कोल्पी तो भाभे लॉकडाउन घोषणा होलो अमरा पौड़े पुनरों दिन डायमंड ह एकुश्ता कम्युनिटी किचन खुले प्राय चार लोग को पड़ी बाढ़ चौदह लोग को मानुषेर बड़ी ते आमादेर दस हजार वॉलेंटियर बड़ी ते गिये खबर पहुंचे दिए थे जाते ये लॉकडाउन कोविडे सोमाए महामारी सोमाए काले काउ के अभूक तो सूते ना होए अमरा कोडे देखिए थे अमरा कोरोना दितियों ढूंढते जबकुन कोविडे चाड़ी दिखे छोड़ा छोड़ी पॉजिटिविटी रेट पर है बारो परसेंट चौदो परसेंट कुड़ी परसेंट हमारा दस दिन एंड मुद्दे एक एक दिने चौली साझा पंच साझा टेस्ट करे दस दिन एंड मुद्दे बारो परसेंट एंड पॉजिटिविटी रेट दो परसेंट है नियस ची डॉक्टर ऑन व्हील्स गाड़ी कोडे डॉक्टर पाठन हुए चे विभिन्नो तार पर एक डाके ओबीसेक स्पेशल एक ता फोन लाइन अमी बोला चिलाम ए ही डायमंड हर बारे में मार्टी देखे ही जैसे सोड़ा सोड़ी आपना डामा देश से जुक तो था कुन ज़्यादा और कड़ामा के बोल बे ना मार ज़्यादा और कड़ामी आपना के बोल बो आमार साथे आपना देर आत्तर संपर्क को प्राय सोलो लक्को मानुषिति छोटों लोग को हवे प्राय छोटों लोग को मानुष इतिमध्ये ये अगड़ा के ओबीसी के जोगा जोग करे तादर समस्या को था जानी है तार मध्ये प्राय चार लोग को लोग रोए चे डायमंड डाल बारे और बाकी डाल रोए चे बांग्लार उन्नानो जिलार ग्रामीण विधान शोभार लोक शोभार तार पड़े आम्रा बोल लाम उन्नानोनेर क कोकुनो दुर्गा पूजो सोमाए प्राय 2000 दुर्गा पूजो कमिटी के 10 बच्चों धोरे आम्रा कंटिन्यूअसली साथ जो कोडे गये थे ये उत्सव एक प्रसार घोटा थे एवं मानुष जाते ये उत्सव जाति बढ़गो बढ़नो धर्मो निर्भीष्य से एक आनंद उपभोग कोडे डायमंड हार्ड बारे विभिन्नो क्लब के आम्रा आर्थिक भावे साथ इधर सोमाए रामजाने सोमाए मस्जिद कमिटी देर आर्थिक शहाद्य कोड़ा हुए थे बड़ो दिने सोमाए मेला कमिटी बड़ो दिने एक कमिटी दस बच्चोड़ थोड़े आम्रा शहाद्य कोड़े थे आम्रा विश्वास कोड़ी बोई चित्तेर मुद्दे एको तार मंत्रे नाना भाषा नाना मत नाना पुड़ी धान बीबी देर माजे देखो मिलोन जोनो सास्तो कारी गोड़ी दफ्तर और शेष दफ्तर ये तीन टे दफ्तर थे के डायमंड हर बार लोकसभा है गोतो दस बच्चोंडे खूब कम कोडे होले हो शाड़े चार हजार कोटी टकार काज हुए थे एक एक टा विधान सभा है चार सौ पांच सौ कोटी टकार रास्ता रास्ता र काज हुए थे फलता मधुरापुर जोलेट प्रकोल पो भारत बॉर्डर सौरभ ब्रियोत बांग्लादेश में दिनों हैं भारत बॉर्डर से में एक एक पौड़े का रास्ता आप भी जोखों प्रथम बार प्रार्थी हुए चिलाम विभिन्न जायगा है प्रचार करते ये देख ची मानुष अवरोध कर चें यहाँ मादे ग्रामीण रास्ता नहीं हमरा भोटे अंकुश ग्रहण करवो ना 
আমরা ভোট দিতে যাব না আমি অনুরোধ করেছিলাম যে আমাকে সুযোগ দিন আমি চেষ্টা করব এবং করে দেখাতে পেরেছি ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা বাংলার মধ্যে এক নম্বর সব থেকে নিরাপদ সব থেকে সুরক্ষিত বেস্ট কেপড পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট সারা বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান এক নম্বর স্থান অধিকার করেছেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট আপনি যে কোনো কাজ বলুন আইন শৃঙ্খলা পরিকাঠামো স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন আপনি যে কোনো কাজ বলুন সামাজিক উন্নয়ন ডায়মন্ড হারবার করে দেখিয়েছে এখনো তো নির্বাচনের দু মাস আছে আমি যে কোনো নেতা কর্মীকে বলবো যে ডায়মন্ড হারবারের এই মডেল যদি পারেন অনুসরণ করে দেখান বিশেষ করে বিরোধী দলের যারা গলা ফাটাচ্ছে এই করব তাই করব আপনারা জানেন ভারতবর্ষে একশো চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে আট কোটি মানুষ রয়েছে যাদের বয়স ষাটের বেশি অর্থাৎ ষাটের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স এমন মানুষ প্রায় আট কোটি মানুষ আমাদের দেশে এখনো বসবাস করে এই আট কোটি মানুষকে কেন্দ্র সরকার চাইলে আর্থিক সাহায্য করতে পারে না আট কোটি মানুষকে আপনি যদি এক হাজার টাকা দেন তাহলে মাসে এক হাজার মাসে আট হাজার কোটি টাকার খরচা তা না করে প্রধানমন্ত্রী বিমান কিনেছেন আট হাজার কোটি টাকা দিয়ে আপনার যদি মানসিকতা থাকে কাজ করার লক্ষ্য থাকে আপনি যদি কাজ করতে চান তাহলে রাস্তা ঠিক বেরিয়ে যাবে আমরা তো করে দেখিয়েছি বিরোধী দলের অনেকে বলছিল কি করে বার্ধক্য বাধা দেয় ইনকাম ট্যাক্স নজর রাখবে ইডি নজর রাখবে আমি যতদিন বেঁচে আছি মানুষের কাজ আমি করব তোমার যত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাকে পারলে জেলে ঢুকিয়ে দেখা আমি মানুষের কাজ করার জন্যই নির্বাচিত হয়েছি আমি যতদিন বাঁচব আমি আমার এলাকার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ আমি আপনাদের বলছি যে এই যে বার্ধক্য ভাতা আজকে আমরা শুরু করলাম আট নয় দশের মধ্যে ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন লোক সরাসরি আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বার্ধক্য ভাতার টাকা পেয়ে যাবেন শুধু এটা এক মাস নয় দু মাস নয় আমার বিশ্বাস রাজ্য সরকার এটা অত্যন্ত শীঘ্রই শুরু করবে আর রাজ্য সরকার যদি কারণ কোনো কারণে না শুরু করতে পারে যতদিন আমি বেঁচে আছি আপনাদের চিন্তা করতে হবে না এর ব্যবস্থা যেমন করেছি আজীবন আপনি যতদিন থাকবেন এই বার্ধক্য ভাতা আপনি পাবেন এটা আমাদের দায়িত্ব গরিব মানুষ বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যাদের বয়স ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর পঁচাত্তর কেন তারা এর ওর কাছে হাত পাকবে তারা আমাদের কাছে পিতৃ তুল্য মাতৃ তুল্য আমরা যতদিন আছি এই ষোলো হাজার তিনশো আশি জন ভলেন্টিয়ার যতদিন আছে আপনাকে কারোর কাছে হাত পাততে হবে না আপনি মাথা উঁচু করে বাজবেন আমরা বলতে পারতাম নির্বাচনের পরে করব আরে ফল যাই হোক এই সত্তর হাজার ছিয়াত্তর হাজার লোক যারা রেজিস্টার করিয়েছে এর মধ্যে কত বিজেপির সমর্থক রয়েছে কত তৃণমূলের রয়েছে কত সিপিএম এর রয়েছে কত অন্য দলের রয়েছে কংগ্রেসের রয়েছে আমরা তো বাছিনি এটাই তো পার্থক্য আরে নির্বাচনের সময় রাজনীতি হবে মানুষ আমায় যখন নির্বাচন নির্বাচিত করেছে আমার একটাই ধর্ম মানব ধর্ম আমি কাজ করে মানুষের বাড়িতে পরিষেবা পৌঁছে দেব সে বিজেপি হোক সে সিপিএম হোক আর অন্যদিকে দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রের সরকার বাংলায় হেরে গিয়ে বাংলার মানুষের একশো দিনের টাকা বন্ধ করে রেখে দিয়েছে সবাই একশো দিনের টাকা পেয়েছে অন্যান্য রাজ্যের যত লোক আছে একমাত্র বাংলার টাকা বন্ধ কেন বাংলায় এরা প্রত্যাশিত বা আশা নিরূপ ফল করতে পারেনি মুখ থুবড়ে পড়েছে আমরা গেছিলাম দিল্লির বুকে আন্দোলন সংগঠিত করতে মানুষের সমর্থন পেয়েছি মানুষের ঢেউ দিল্লির বুকে আঁচড়ে পড়েছে 
পয়লা অক্টোবর ছিলাম দ্বিতীয় অক্টোবর ছিলাম তৃতীয় অক্টোবর ছিলাম চার তারিখ এখানে ফিরেছিলাম পাঁচ তারিখ আবার রাজভবন চলো অভিযান অভিযানের ডাক দিয়ে আমরা পাঁচ দিন ধর্ণায় বসেছিলাম আমাকে দল যে দায়িত্ব দিয়েছে যে ড্রাইভার দিয়েছে আমি চেষ্টা করেছি আমার ক্ষমতা সামর্থ্য অনুযায়ী পালন করা অনেকে বলছে নতুন আর পুরনো তৃণমূলের মধ্যে দ্বন্দ্ব আমি আপনাদের বলছি তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কোথাও কোনো দ্বন্দ্বের জায়গা নেই দল আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে যে ড্রাইভার দিয়েছে আমি পালন করেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের সাংসদেরা গেছে প্রধানমন্ত্রী সাহেব দেখা করেছে একশো দিনের আন্দোলন চলছে আমাকে দল দু সালে নির্বাচনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে বলেছিল আমি দিয়েছি আমাকে দল দু সালের পঞ্চায়েতে নবজোয়ার করতে বলেছিল আমি করেছি আমাকে দল দু সালে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি নিয়ে দু কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল আমি আমার সীমাবদ্ধ এক্তিয়ার অনুযায়ী চেষ্টা করেছি দু হাজার চব্বিশেও যদি দল কোনো দায়িত্ব দেয় আমি অক্ষরে অক্ষরে সে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুসংগঠিত সুসংগঠিত ভাবে দল চালাচ্ছেন আমার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে আমার যতটুকু এক্তিয়ার রয়েছে আমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে আমি সব দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াবো এতে দ্বিমত কোথায় হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে আমি দু মাস আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমার বয়স ছিল ছত্রিশ আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হলে পারবো না এটা সত্যি কথা এটা আপনাকে মানতে হবে আমার কর্মক্ষমতা আজ যা ছাপ্পান্ন একটু হলেও তো কমবে আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে তিরিশ বছর পর আরও কমবে চল্লিশ বছর পর আরও কমবে আরে এটা তো ধ্রুব সত্য এটা অস্বীকার করার কি আছে তার মানে এই না যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে আমি আর দলের কোনো কাজ করব না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দল চালাচ্ছে তার কর্মী সহকর্মী পুরোদিনের সানী সাথীরা তার পাশে রয়েছে নতুন যারা এসছে তারাও পাশে রয়েছে আমাকে যখন যে দায়িত্বে দল ব্যবহার করতে চাইবে আমি দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে আমার যতদিন প্রাণ আছে গলা কেটে দিলেও আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আছি এবং জয় বাংলা আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন বলব এতে অন্তর্দ্বন্দ্ব এতের দ্বিমত গৃহদাহ এসবের জায়গা কোথ থেকে আসছে হ্যাঁ দু সালে আমার বাড়তি দায়িত্ব তো রয়েছে আমি তো নিজে প্রার্থী হলে আমাকে আমার লোকসভায় সময় দিতে হবে আমি যদি ভেবে নিই না আমি অনেক বড় নেতা আমি লোকসভা দেখব না আরে যে পঞ্চায়েতের নেতা তাকে তো তার পঞ্চায়েত দেখতে হবে তারপর তো আপনি ব্লকের নেতা তা আপনার যখন ভোটের সময় আপনি মানুষের কাছে পৌঁছানো আপনার দায়িত্ব নয় সারা বছর আমরা থাকি কোনো সময় বৃষ্টি হলো দশ হাজার তিরপল নিয়ে কে যায় অন্য কোনো বিধানসভা অন্য কোনো লোকসভায় দেখান তো এই কোভিডের সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে রাস্তায় কে ছিল কারা ছিল অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নেতা কর্মীকে আপনারা দেখতে পেয়েছেন এগুলো তো আমাদের কর্তব্য আপনি অস্বীকার করতে পারেন না আজকে আমার সারা রাজ্য জুড়ে বা দেশ জুড়ে যেটুকু পরিচিতি এ তো আপনাদের জন্য ডায়মন্ড হারবারের মা ভাই সবার জন্য ডায়মন্ড হারবারের নাগরিকরা যদি না চাইতো আর আমি যদি না জিততাম আমার কি পরিচিতি আমার কোনো মূল্য নেই যত বড়ই নেতা হোক গণতন্ত্রে শেষ কথা সাধারণ মানুষ বলে কোনো নেতা বলে না এটা আমি বারবার সব জায়গায় গিয়ে বলি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আজকে হয়তো তিরিশ কোটি লোকের ভোট পেয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মানুষ যদি ভোট নেয় না কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর দেশের প্রধানমন্ত্রীর কি দাম কোন এমএলএ যে আমরা যারা স্টেজে বসে আছি কার কি দাম সবার দাম হচ্ছে অশ্ব ডিম্ব শূন্য যদি মানুষ না চায় এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই আর বয়স হলে আমাদের কর্মক্ষমতা কমে এটা অসুবিধা কি আছে আজকে আমি যদি দিলীপদাকে বলি মোহনদাকে বলি 
যে আপনারা তিন মাস রাস্তায় থাকুন অসুবিধা তো হবেই একটু হলেও দল বলছে বলতে হয় বলে হয়তো থাকবে কিন্তু অসুবিধা হবে না সেই তুলনায় যদি আমি একটা পঁচিশ বছরের ছেলেকে বলি তার তো কিছুটা হলেও কম অসুবিধা হবে কর্মক্ষমতা রয়েছে ঠিক একই জিনিস আমার জন্য প্রযোজ্য আজকে আমি করতে পেরেছি ছাপ্পান্ন ষাট বছর যেদিনকে হবে সেদিনকে পারব না এটাই তো আমি বলতে চেয়েছি আজকে এখানে যারা আছে সংবাদ মাধ্যমের যারা ক্যামেরা হাতে আপনি শ্যুট করছেন আপনারা বলুন তো আপনাদের কত বয়স আজকে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন তিন ঘন্টা ধরে আপনার ষাট বছর বয়স হলে আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন পারবেন একজন আমাকে হাত তুলে বলুন আমি আমার কথা প্রত্যাহার করে নেব পারবেন না অসুবিধা হবে ঘন্টার পর ঘন্টায় এত ভারী ক্যামেরা নিয়ে ছোটা ছুটি এদিকে খবর হচ্ছে ওদিকে খবর হচ্ছে এদিকে ছুটছি কখন ওদিকে ছিটছি ভিড়ের মধ্যে গুত গুতি এটা অসম্ভব হয় নাকি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য খেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত আমি মনে করি এই কথাটা এত বাজার গরম করার মতো কি আছে কিছু তো নেই আর তৃণমূল ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়বে দু সালের লড়াই চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আর আমি আবার বলছি আমাকে দল যা গুরু দায়িত্ব দেবে নিশ্চিতভাবে আমাকে সময় যেহেতু ডায়মন্ড হারবারে দিতে হবে সেই কারণে আমার প্রায়োরিটি হয়তো ডায়মন্ড হারবার থাকবে কিন্তু দল যখন যেভাবে আমাকে ব্যবহার করতে চাইবে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি আর জোড়া ফুলের ঝান্ডা নিয়ে আমাকে যেখানে দল যেতে বলবে যে বুথে ডুবতে বলবে যে বিধানসভায় যেতে বলবে আমি যাব এর মধ্যে কোন রকম কোন কলহ অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখবেন না আর আমি ডায়মন্ড হারবারের আমার ভাইয়েরা কর্মীরা যারা আজকে এসছেন আমি সবাইকে বলবো যে আগামী তিন দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাদের ব্যাংকে টাকাটা পৌঁছাচ্ছে আট নয় দশ হয়ে যাওয়ার পর এগারো তারিখ থেকে আমার অফিস থেকে এই ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন লোককে আলাদা করে ফোন করে জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনারা টাকা পেয়েছেন কি না একবার আপনারা ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করবেন একবার আমি ফোন করে তাদের থেকে কনফার্ম করব কোথাও যদি কোনো রকম কোনো অসুবিধা থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্লক নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করবেন সেই ভুল ত্রুটি সংশোধন করে কেউ যদি টাকা না পেয়ে থাকে সঙ্গে সঙ্গে যাতে তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে তার ব্যবস্থা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমি নিজে করব কেউ যাত বাদ না থাকে যারা তৃণমূলে ভোট দিয়েছেন আমি তাদেরও সাংসদ যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন আমি তাদেরও সাংসদ যারা সিপিএমকে ভোট দিয়েছেন আমি তাদেরও সাংসদ যারা ভোট দিতে যাননি আমি তাদেরও সাংসদ আমি সবার জন্য কাজ করব আর আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি এই ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় প্রায় ছেষট্টি হাজার লোক রয়েছে যারা একশো দিনে কাজ করেছে টাকা পায়নি আগামী তিন চার মাস পর আমি আশাবাদী আমি এখনও মনে করি কেননা বিগত মিটিংয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর সাথে যখন বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এটা এই দাবিটা ন্যায্য আমরা এটাকে দেখব অগ্রাধিকার দিয়ে সেটাও প্রায় পনেরো কুড়ি দিন হয়ে গেছে এখনও কোনো রকম কোনো হেলদোল নেই আমার মনে হয় কিন্তু যদি আগামী এক দু মাসের মধ্যে এর ব্যবস্থা না হয় এর ব্যবস্থাও তৃণমূল কংগ্রেস কিভাবে করতে হয় জানে এবং সেটাও দরকার হলে আমি ডায়মন্ড হারবার দিয়ে শুরু করব আপনাদের আশীর্বাদ আছে তো আশীর্বাদ আছে তো ভালোবাসা সমর্থন থাকবে তো থাকবে তো বাকিটা আমি লড়ে নেব বাকিটা আমি বুঝে নেব এত এত চেষ্টা করেছে এত কিছু করেছে প্রধানমন্ত্রী নিজে দু হাজার উনিশ সালে সভা করতে এসে বলেছিল অভিষেকের অফিস বন্ধ করে দেবো তালা লাগিয়ে দেবো বিজেপির ডায়মন্ড হারবার আজকে অফিস নেই আমার অফিসগুলো পথপথ করে পতাকা তৃণমূল কংগ্রেসের উঠছে আর আছে তো আপত্তি কোথায় যে কেউ আসতে পারে আমি তো প্রথম দিনই বলেছি বিজেপির ছোট বড় মাঝারি নেতা যে কেউ এবং কোনো রকম কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি আমাকে জানাবেন আবার বলবেন না নমিনেশন জমা দিতে দিল না এসব বাহানা যেন 
শুনতে না পাই তার কারণ পঞ্চায়েতের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হয়েছে দু হাজার চব্বিশের ভোটও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হবে আর উনিশের ভোটও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয়েছে একুশের ভোটও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয়েছে সাতটা তো বিধানসভা তিন দফায় ভোট করেছিলেন মনে আছে কোভিডের বাহানা দিয়ে ফলতা ডায়মন্ড হারবার ভোট আলাদা দুটো বিধানসভায় আলাদা ভোট এদিকে বিষ্ণুপুর সাতগাছিয়া বজবজ ভোট আলাদা আর ওদিকে মহেশতলা মিটিয়া বুরুজ আলাদা ভোট কি হলো ফল লবডঙ্কা গুহারা হারলো সাতটাতে একে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নেতা তুলে নিয়ে গিয়ে তৃণমূলকে দুর্বল করব ডায়মন্ড হারবারে আরে মানুষ রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে তুমি কি নেতা তুলবে নেতার দাম কি দাম তো মানুষের মানুষ ভোট দিয়ে নেতা করে আপনি চেয়েছেন বলে কেউ বিধায়ক কেউ সাংসদ কেউ মুখ্যমন্ত্রী কেউ প্রধানমন্ত্রী না চাইলে কাঁচকলা এটা যারা বোঝে না তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে আর এই যে বঞ্চনা এর বিরুদ্ধে আগামী দিন আমাদের লড়াই করতে হবে মধ্যেখানে কোভিডের অজুহাত দেখিয়ে দু বছরের এমপি লাইট বন্ধ করে দিল মানে পাঁচ কোটি পাঁচ কোটি দশ কোটি দিল না আমার ক্ষেত্রে না সবার ক্ষেত্রে আর কোভিডে সেই টাকা বাঁচিয়ে প্রধানমন্ত্রী সেন্ট্রাল ভিস্তা করছে দিল্লিতে কুড়ি হাজার কোটি টাকা বিমান আসছে আট হাজার কোটি টাকা আপনি জানেন এই যে বলছে বাংলাকে সাহায্য করেছি বাংলা থেকে কত টাকা নিয়ে গেছে এরা বিগত চার পাঁচ বছরে বাংলা থেকে সব মিলিয়ে দু হাজার আঠেরো আর দু হাজার উনিশ সালে খালি পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রের সরকার দু হাজার আঠেরো আর দু হাজার উনিশের অর্থবর্ষ অর্থাৎ এক বছরে চুরাশি হাজার চারশো আঠেরো কোটি টাকা তুলে নিয়ে গেছে চুরাশি হাজার কোটি টাকা এপ্রিল উনিশ থেকে মার্চ কুড়ি মানে উনিশ কুড়ি অর্থবর্ষ তুলে নিয়ে গেছে চুরাশি হাজার চোদ্দ কোটি টাকা দু হাজার কুড়ি দু হাজার একুশ কোভিডের সময় প্রায় আশি হাজার কোটি টাকা দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশ এক লাখ এক হাজার ছশো আশি কোটি টাকা এক বছরে গত বছর দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশ এক লক্ষ চোদ্দ হাজার চারশো বিরাশি কোটি টাকা মানে পাঁচ বছরে কেন্দ্র সরকার চার লক্ষ মোদিজির সরকার বিজেপির সরকার কেন্দ্রের সরকার চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ কোটি টাকা বাংলার মানুষের তুলে নিয়ে দিল্লিতে গেছে আর আমাদের প্রাপ্য গায়ের জোরে আটকে রাখছে আজও প্রায় এক লক্ষ পনেরো হাজার কোটি টাকার বেশি এরা আটকে রেখেছে একশো দিনে বাইশ লক্ষ লোক দু বছর ধরে কাজ করে বসে রয়েছে এদের পারিশ্রমিক আটকে রেখেছে নতুন অর্থবর্ষে দশ পয়সার বরাদ্দ নেই আবাস যোজনায় টাকা বন্ধ রাস্তার টাকা বন্ধ তাও আমরা পথশ্রী রাস্তা শ্রী করে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা খরচা করে বারো হাজার কিলোমিটার রাস্তা বাংলা জুড়ে আমাদের সরকার করেছে সর্বত্র টাকা বন্ধ করে রেখেছে যে বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে হবে এমপি ল্যাড বন্ধ সব বন্ধ আর বিজেপির নেতারা ধোয়া তুলছি পাতা টাকা মেরে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে সব খুন মাফ এনারা আবার নাকি সবকা সাথ সবকা বিকাশ কেউ বলছে ইনসাফ কেউ বলছে ন্যায় কেউ বলছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আজকে আমরা যেটা করলাম সেটা ইনসাফ সেটা ন্যায় সেটা সবকা সাথ সবকা বিকাশ
দেখছেন টিভি নাইন বাংলা রয়েছে আমি শুভজিৎ মিত্র ঘড়ির কাটা বলছে পাঁচটা সাত শুরু করছি বিকেলের বিতর্ক না ইন জেনারেল বিকেলের বিতর্ক সাড়ে পাঁচটা থেকে আমরা করি কিন্তু আজকে রাজনীতির জন্য একটা বড় দিন জানেন তো একটু আগেই আমরা ব্রিগেডে ছিলাম কার্যত আজকে থেকেই বোধ লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কাটা একদিকে যেমন বামেদের যুব সংগঠন বাজিয়ে দিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো বাজিয়ে দিলেন সব থেকে বড় কথা ব্রিগেড এমন একটা সময় হলো এমন একটা দল করলো মাফ করবেন দলের শাখা সংগঠন করলো প্রশ্ন উঠেছিল যে এই নবীনরা করতে পারবে তো প্রশ্নটা এই কারণেই উঠছিল যখন রাজ্য রাজনীতিতে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বই চর্চাটা চলছিল হ্যাঁ নবীনরা করলো নবীনরা করলো এবং এক বাক্যে বোধ হয় বাম বিরোধী যারা আছেন তারা ছবি দেখে বলবেন ভিড়টা হয়েছিল নবীনরা আজকে ব্রিগেডটা করলো কিন্তু এই নবীনরা গতকাল পৌঁছে গেছিলেন প্রবীণের বাড়িতে প্রবীণের থেকে আশীর্বাদ নিয়েছেন প্রবীণের বার্তাও শোনালেন যখন নবীন নেতৃত্ব একের পর এক বক্তব্য রাখছেন মঞ্চে তখন মঞ্চের সামনে বসেছিলেন প্রবীণ নেতৃত্বরা বিমান বসু সূর্যকান্ত মিশ্র পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ রাজ্য রাজনীতি একটা সময় প্রশ্ন উঠেছিল বামাদের ওই লাল চেয়ারগুলো তো ওই পাকা চুলের মাথার লোকেরা দখল করে থাকে আজকের পর বোধ এই প্রশ্ন কেউ তুলতে পারবেন না বোধ আজকের মঞ্চ থেকে এই জবাবটাও দিলেন বামেরা একদিকে যখন বামেদের এই কর্মসূচি পৈলানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব যখন শাসক দলের মধ্যে চরমে একের পর এক নেতা কেউ সাংসদ কেউ বিধায়ক কেউ মন্ত্রী মুখ খুলছেন ঠিক তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বার্তা দেয় নজর ছিল প্রত্যেকের আমরা দেখালাম কি বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পাশাপাশি অবশ্যই যেটা গত পরশু দিন থেকে আলোচনার বিষয় হয়ে চলেছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা শাহজাহান শেখ না মোঘল সাম্রাজ্যের মতন সাম্রাজ্য না করলে শাহজাহান কিন্তু মোটামুটি একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলে ছিলেন পুরোটাই আমরা দেখিয়েছি আসুন আজকে এই আলোচনা করি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আলোচনায় যারা রয়েছেন আমার একদম ডান দিকে রয়েছেন বিশ্লেষক অনিন্দ সিনহা রয় অনিন্দ দাস স্বাগত আমার ডান দিকে রয়েছেন বামেদের তরফ থেকে চন্দন চ্যাটার্জি চন্দন দাস স্বাগত আমার বাঁ দিকে রয়েছেন বিজেপির তরফ থেকে ডক্টর অবর সেন স্বাগত এবং একদম বাঁ দিকে রয়েছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্য অরিন্দম দা আপনাকেও স্বাগত ভার্চুয়ালি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন শুভময় মৈত্র বিশ্লেষক শুভময় দা আপনাকেও স্বাগত আমরা একে একে যাব তবে তার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বের আবহে মুখ খুলে প্রথমবার ঠিক কি বললেন শোনাই একবার আমার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে আমার যতটুকু এক্তিয়ার রয়েছে আমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে আমি সব দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াবো এতে দ্বিমত কোথায় হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে আমি দু মাস আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমার বয়স ছিল ছত্রিশ আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হলে আমার কর্মক্ষমতা আজ যা ছাপ্পান্ন একটু হলেও তো কমবে আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে কর্মক্ষমতা খেলার ক্ষেত্রে কে গোল করতে পারে না পারে ধীর গতিতে পিছিয়ে যায় এরকম বিষয়গুলো থাকে কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রেও কি থাকে দেখুন বয়সে প্রবীণ নামে নবীন ওড়িশাকে কি করে দিয়েছেন একজন নবীন নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিজেপি তরফ থেকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল কোথায় কি সেই প্রবীণকে আনতে হলো তারপরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তার যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বই অনর রইলেন শুভময় দা হ্যাঁ দেখুন আসলে রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক উপায় এলেও যারা ক্ষমতায় আসেন ক্ষমতায় আসার পর তারা ভীষণভাবেই একা নিজের যে কাজকর্মগুলো সেটা দেখাতে চান দেখবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা নেত্রী তাদের বক্তব্যে বলেন আমি এটা দিয়েছি অর্থাৎ তারা যেহেতু নিজেকে প্রকাশ করতে চান সব থেকে বেশি সেই জন্যেই রাজনীতিতে নবীন এবং প্রবীণের কথাটা আসে কারণ নেতা বা নেত্রীর বয়স কখনো বেশি হয় কখনো কম হয় আদতে যে কোনো সুস্থ দেশের যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের যেখানে সংসদীয় ব্যবস্থা চলে যেখানে উত্তর কোরিয়ার মতন ঘটনা নেই সেই রকম জায়গায় এবং যেখানে দলগুলি পারিবারিক নয় যেখানে দলের একটা সংগঠন আছে স্ট্রাকচার আছে সেখানে রাজনৈতিক দলে হয়তো কেউ একটা মুখ হতে পারেন সেই মুখ কখনো প্রধানমন্ত্রী হন কখনো মুখ্যমন্ত্রী হন কিন্তু আদতে দলটা চলে বহু মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দল কেন দেশটাও সেভাবেই চলে ফলে যাদের মুখ নিয়ে বয়স নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তারা রাজনীতিতে নিমিত্ত মাত্র তারা রাজনীতিতে শুধুমাত্র মুখ এবং সেই রাজনৈতিক দলের যারা চাটুকার একমাত্র বা যারা অন্ধ সমর্থক তারাই শুধু এই ধরনের আলোচনা করেন এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বারবার 
ব্যবহার করে এই বয়সে নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্ব আসে রাজনীতি নিজে একটি প্রবীণ বিষয় বহু বছর ধরে জারিত হয়ে রাজনীতি সৃষ্টি সেই রাজনীতি গণতান্ত্রিক একটা পথে পৃথিবীর সব থেকে উন্নত দেশগুলোই চলছে সেখানে এই নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্ব একমাত্র সেই রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রেই সত্যি যেখানে এক নায়কতন্ত্রের প্রশ্ন আছে যেখানে বয়স্করা জায়গা ছাড়তে চাইছেন না যেখানে রাজনীতিতে নেতার মুখটাই সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে কাজের কথা বড় হয়ে ওঠে না ফলে এই দ্বন্দ্ব আমার কাছে একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং যে দলগুলির কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে হবে সেই দলগুলোই খুবই গোলমাল আছে এবং আসলে সেগুলো গণতান্ত্রিক দল নয় বেশ আসব অনিন্দ দা আমি শুভময় দাস সঙ্গে একমত নই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এই যে আমি রাস্তায় নেমে যে এতদিন তিন মাস ধরে যে জনজোয়াড় করেছি সেটা কি আমার বয়স যদি সত্তর বছর হতো আমার শরীর পারমিট করত সমস্যা হচ্ছে আমি আমি একটা জিনিস একটু যোগ করতে চাইছি যদি হাঁটার কথা বলেন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বিমান বসুরা যখন হাঁটেন তখন আমাদের মতন আমি বলছি আমি কথাটা শেষ করে নিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বললাম বিমান বসুর কথা বললাম তখন অনেক সময় আমাদের মতন সাংবাদিক যারা আছেন আমাদের বন্ধু অনেক সময় হাঁপিয়ে যায় না না হাঁটার কথা বললাম এবার একটা কর্মসূচি দিয়ে সামগ্রিক রাজনীতিকে কি বিচার করা যায় বিমান বসুর কথা আমি আপনি হয়তো দেখেছেন বিমান বসুর প্রচুর হাঁটছে আমি দেখিনি আপনি দেখতে পারেন আমার যেটা বক্তব্য হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বলেননি যে প্রবীণদের সরিয়ে দিতে হবে দুটো পাট যারা রাস্তায় নেবে কাজ করবে তারা নবীন তারা আরও উদ্যমের সঙ্গে কাজ করবে প্রবীণরা থাকবে তারা অ্যাডভাইস দেবে তারাও সঙ্গে থাকবে প্রবীণ এবং নবীনের এই যৌথ বিরল তবেই তো তৃণমূল কংগ্রেস করে উঠেছে আগামী দিনও এই তৃণমূল করে উঠবে আপনারা এটা বিভেদ তৈরি করছেন আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল বিভেদ তৈরি করছি যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন কথাটা না বলতেন তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা অনেক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া পেতাম না যদি কুণাল বাবু সেদিনকে না বলতেন যে বামেরা যেমন দেহত্যাগ পদত্যাগ प्रवीणा करते বয়স জড়িত কারণে করতে পারে তার মানে কি নবীনদের প্রবীণদের দরকার নেই নিশ্চয়ই দরকার আছে তাদের অভিজ্ঞতা তাদের সব তারা চিন্তা ভাবনা তারা তারা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে আমরা এগিয়ে যাব চন্দনদার কাছে ঘুরে যাই চন্দন আমি শুরুতেই বললাম যে ছবি আমরা দেখেছিলাম প্রবীণরা সামনে বসে আছেন নবীনরা মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন কিন্তু এই আপনাদের দলের বিরুদ্ধেই তো বৃদ্ধ তন্ত লাল চেয়ারে সাদা মাথা এই কটুক্তিগুলো শুনতে হচ্ছে আপনাদের দেখুন শুভজিৎ এই শীতের রাতে গ্রামের দিকে গরু চুরি হয় গরু চোরেরা যখন গরু চুরি করে তখন একটা ঘন্টা ঠিক গ্রামের উল্টো দিকে বাজাতে বাজাতে যায় যাতে গ্রামের যে লোক জেগে পড়বে সে ওইটা ওই দিকে গরুটা চুরি হচ্ছে ভেবে ওইটার পিছন পিছন ধাওয়া করবে আর এই সময় যে মূল গরুটা চুরি হবে সেটা গলা থেকে ঘন্টা চুরি করে গরু চোরেরা চুরি করে নিয়ে চলে যাবে ঘটনা তো তাই ঘটছে আপনি এই যে যে আলোচনাগুলো শুনছেন নবীন প্রবীণ একটা চোরের দল গঠন করতে গেলে কিছু নবীন চোর কিছু প্রবীণ চোর একদল আগে খেয়ে যাবে আরেক দল আগে চলে যাবে নতুন এসে খাবে এরকম হতে পারে কিন্তু মানুষের কথা বলবার জন্য আপনি ষোলোশো টাকা আঠেরোশো টাকা বস্তার ইউরিয়া বেচবেন ধানের দাম পাবে না চাষি আত্মহত্যা করবে আলু চাষি এবছরও আত্মহত্যা করেছে এই কথাগুলো বলার জন্য চাকরি চাকরির জন্য একশো দিনের কাজের টাকার জন্য এই কথাগুলো বলার জন্য যাতে সরে যায় তার জন্য এই ধরনের আবহাওয়া তৈরি করা হচ্ছে আর এই বলছেন माहौलटे अन्दे घूरिए देखे आसले वामपंथा मान शुभजित मानुषर मध्य जो दुख जंत्रणा कष्ट आ বহু অনাদি অনন্ত কাল ধরে বামপন্থার এটাই কাজ সেটা শাসকের সামনে তুলে ধরা বেশ অবদর কাছে একটু যাই অবর খুব ভালোভাবে আমরা যদি বক্তব্যটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুনি একবার তিনি বলছেন যে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর হলে পারতাম না একবার বলছেন সত্তর বছর হলে কি পারতাম মানে এজ লিমিটটা কি রাখতে চাইছেন এখনো পর্যন্ত অন্তত আমাদের কাছে পরিষ্কার হল না আপনার কাছে কি পরিষ্কার হয়েছে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন তো প্রচুর নেতা রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসে ভালো ভালো নেতা রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসে শুভজিৎ দা তৃণমূল কংগ্রেস একটা ড্রেন এই নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি এটা জাস্ট একটা মিডিয়া ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা যাতে মানুষের নজরটা ঘুরে যায় একের পর এক দুর্নীতি একের পর এক যে চুরি চামারি সেই নিয়ে মিডিয়াতে বহুদিন ধরে ডিসকাশন হচ্ছে মানুষের উপর একটা প্রভাব পড়ছিল সেটা থেকে একটু একটু যদি ডাইভার্ট করা যায় টেনশানটা তার জন্য একটা কংকক্রেট স্টোরি আর এই তৃণমূল কংগ্রেস নামক যে একটা অর্গানাইজেশনের ব্যাপার আমরা বলছি রাজনৈতিক দল বললে এটা সেটা ভুল বলা হবে এটা ড্রেন সেখানে কিছু হচ্ছে নবীন চোর 
ওই শান্তনু কুন্তল পাঁচিল কৃষ্ণ সাহা যারা জেলে বসে আছে এখন জেলের ভাত খাচ্ছে আর অন্যদিকে প্রবীণ চোর তারা আবার জেলে বসে আছে ওই পার্থ ওই বালু ওই মানিক তো আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে যে কর্মক্ষমতা কমে বয়স হলে আমি জানি না উনি কি সেন্সে এটা বললেন ওনার দলের এই যে প্রবীণ চোর তাদের কর্মক্ষমতায় কোথায় কমেছে কোথায় কমেছে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করতে গেলে কি আবার রাস্তায় হাঁটতে হয় নাকি এরা তো এসিতে বসে ঠান্ডা ঘরে বসে এক ফোনে বা নিজেদের অর্গানাইজ ক্রাইম করে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করবে সেখানে দাঁড়িয়ে আমার কর্মক্ষমতা কমবে কি যত দিন যাবে তত চুরিতে হাত পাকাবে যত দিন যাবে তত এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে নতুন নতুন কীভাবে চুরি করা যায় এই তো হচ্ছে দলের একটা আঙ্গি এর বাইরে আর কিচ্ছু নেই তৃণমূলে খালি নাটক আর কিচ্ছু না অরিন্দম দার কাছে একটু যায় অরিন্দম দা আপনি রাজনীতির মানুষ নন আপনি প্রাক্তন পুলিশ কর্তা আমরা আলোচনায় অন্য বিষয় রাখব ইনভেস্টিগেশন বিষয়টা রাখবো আমি শুরুতেই যেটা বললাম শেখ শাহজাহানকে নিয়ে কিন্তু আপনার কাছে একটা মজার প্রশ্ন আমি করি মজা বললে হয়তো ভুল আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করি আপনাদের পুলিশ ফোর্সে প্রবীণ হলে কি দর কমে যায় আমি তো বহু মানুষকে দেখেছি তারা প্রমোশন পেয়ে পেয়ে গেছেন সেই জায়গায় আমাদের পুলিশ বিভাগে নিয়ম আছে হচ্ছে সিক্সটি ইয়ার্সের পরে পেনশনে চলে যাওয়া কিন্তু আপনি যদি দেখেন ধারাবাহিকভাবে আফটার সিক্সটি কিন্তু তাদের এক্সটেনশন হয়েছে এবং নট অনলি দিস পোস্ট ক্রিয়েট করে কিন্তু এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে হিসাব যদি দেখেন এই এক্সটেনশন পিরিয়ডটা যদি না দেওয়া হতো তাহলে অনেক আইপিএস অফিসাররা অনেক লিফটেড পেত এবং অনেকে চাকরিও পেয়ে যেত সেটা কিন্তু হয়নি আজকে যে আলোচ্য বিষয়টা আপনারা বলছেন যে দেখুন পার্টির ক্ষেত্রে কে প্রবীণকে নবীন সেটা নির্ধারিত হয় হচ্ছে গিয়ে প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে ভোটে যারা জিতবে তারা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে কে উমুক হবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে হচ্ছে কি জনসাধারণের ভোটের উপরে অতএব এই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে বিতর্কতাটা শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনসাইড অফ দ্য পার্টি লেভেলস এবং সেটা তারা কি সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ যাতে ভোটটা ভালোভাবে দিতে পারে ঠিক সেইটা প্রথম আজকে লক্ষ্য করা দরকার সত্যি তো নবীন একজন আইপিএস অফিসার নবীন একজন আইএস অফিসার তার কার্যক্ষমতা বেশি নাকি যিনি ষাট বছর হয়ে গেছে অবসরে চলে গেছেন তাকে এক্সটেনশন দেওয়া হয় কখনো 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 পথ ক্রিয়েট করে বসানো হয় তার কার্যক্ষমতা বেশি আমরা এই উত্তরের দিকে তাকিয়ে থাকব খবর আরও আছে বিতর্ক চালিয়ে নিয়ে যাব একটা ছোট্ট ব্রেকের পর ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপাড় করার সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কিছু কিছু কথা আছে যা আমরা বলতে বাধ্য মতামত ভাবলে মতামত প্রতিবাদ ভাবলে প্রতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবলে দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু কথা না বললেই না না বললেই নয় প্রতিদিন রাত নটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় এবার আমরা ঘুরে দাঁড়াবো পরের ভোটে কেল্লা ফাঁকে ঘুরতে গিয়ে তো কোমরই ভেঙে ফেললেন এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙবো আমি আমি ঠোঁট কাটা যা মনে তাই মুখে দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিন ভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কত রক্ত লাগবে আমরা দেব বাংলা মায়ের লজ্জা আমরা দূর করবই রক্ত বেশি হলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যান নাটক ছাড়ুন আমি রেখে থেকে কথা বলি না আমি ঠোঁট কাটা দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বাঙালির মগজাস্ত্রে মরছে পড়েনি লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় 
पुलिस सब खबर देख संगे टी नाइन बांगला ना देखले ही नय तीव्र तीक्षण स्पष्ट सरसि स्ट्रेट काट हम अनबाण चौधरी रत दस टाय टी नाइन बांगल् देख स्ट्रेट काट सोम शनि रत दस टाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखने ही नय माथा নোটের পাহাড়ে কত নোট আমি সুজয় ইটি সিবিআই গোয়েন্দাগিরির খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় মেয়রের ঘর থেকে বিরোধী কক্ষ চেনে আমাকে সব পক্ষ কর্পোরেশনের খবর মানে আমি সায়ন্ত টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কে বলেছে সিপিআইএম শেষ ফিকে হয়েছে লাল আমি প্রদীপ দেব বামেদের সব খবর টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় जल जंगल पहाड़ ग्राम जिला शहर जमी अधिग्रहण जमी माफिया दिखे दिखे कैमरा चारपाशे घटे जावा घटना थे तैरी कर विशेष चित्र दलि मानुषर संगे शुभजी निज सीज देखु हमारे प्रति रविवार रत दस टाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखते ही नये घटनास्थल रिपोर्टर मुख्य शुने नीन आसल घटना दिन शुरू कर संगे सकाले प्रथम ब्रेकिंग सकाल सतटा सकाल आठटा देख आर्ट रिपोर्टर आर्ट एक्सक्लूसिव निज़ एक्सप्रेस एप नाइन देख सकाल नटाय दस खबर दस रिपोर्टर अन द स्पट सकाल दस टाय लोकल टू ग्लोबल एट इलेवेन देख सकाल एगारोटा देख मर्निंग सुपार प्राइम टाइम टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखे ही न সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপাড় করা সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরে খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কিছু কিছু কথা আছে যা আমরা বলতে বাধ্য মতামত ভাবলে মতামত প্রতিবাদ ভাবলে প্রতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবলে দৃষ্টিভঙ্গি 
কিছু কিছু কথা না বললেই না না বললেই নয় প্রতিদিন রাত নটায় টিভি নাইন বাংলা টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় এবার আমরা ঘুরে দাঁড়াবো পরের ভোটে কেল্লা ফত ঘুরতে গিয়ে তো কোমরই ভেঙে ফেললেন এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙবো আমি আমি ঠোঁট কাটা যা মনে তাই মুখে দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিন ভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কত রক্ত লাগবে আমরা দেব বাংলা মায়ের লজ্জা আমরা দূর করবই রক্ত বেশি হলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যান নাটক ছাড়ুন আমি রেখে থেকে কথা বলি না আমি ঠোঁট কাটা দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বাঙালির মগজাস্ত্রে মরছে পড়ে লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় পুলিশের সব খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট সংক্রান্ত নথি ভালো করে পড়ে নেবেন টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই কলকাতায় আর জেলায় জেলায় দলে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করেও বয়স নিয়ে নিজের অবস্থানে অনর অভিষেক আমার বয়স এখন কম বলেই টানা দু মাস রাস্তায় থেকেছি পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়স হলে পারতাম না পৈলানের মঞ্চ থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য তৃণমূল সেনাপতি হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে ছাপ্পান্ন ষাট বছর যেদিনকে হবে সেদিনকে পারবো না আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে আরে এটা তো ধ্রুব সত্য এটা অস্বীকার করার কি আছে ব্রিগেড থেকে রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন উস্কে দিলেন মিনাক্ষী কামব্যাকে লড়াই জিততে সিরাজের মতন প্লেয়ার দরকার বদলের লড়াইয়ে জিতবে বামপন্থা ইনসাফের ব্রিগেডে বার্তা ক্যাপ্টেনের ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূল বিজেপিকে এক বন্ধনীতে রেখে নিশানা সেলিমের মমতার একটাই লক্ষ্য পরিবারকে বাঁচানো তৃণমূল সুপ্রিমোকে খোঁচা সিপিএম নেতার বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি তোপ সেলিমের বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই কলকাতায় আর জেলায় জেলায় ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ জয়েন্ট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট নাও রাইট চয়েস রাইট ডিসিশন এভিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভিডে স্পাইসেস বেস্ট শক্তির জন্য নতুন প্রোটিন এক্স সেই টিকা সেই না টেস্ট মে বেস্ট এভারেস্ট তোমার ফ্রুটি তোমার ইচ্ছে সিপ ইট এন্ড ড্রিংক ইট আ লাভ ইট ফিরে এলাম ব্রেকের পর আমরা ছবি দেখালাম আজকে ব্রিগেডের বেশ কয়েকটা মুহূর্তের ছবি ছবি কথা বলে নেতারাও কথা বলে ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী আজকে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন যার মধ্যে অবশ্যই একটা তার বয়সী যারা আছেন যারা ওই মঞ্চ থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দিন নেই রাত নেই একটা কাঙ্ক্ষিত চাকরি আসা বসে আছেন রোদে পুড়ছেন বৃষ্টি ভিজছেন তাদের কথা বললেন মোহাম্মদ সেলিম একেবারে ধরে ধরে 
যখন নিশানা করেছেন তৃণমূল এবং বিজেপিকে এক বন্ধনীতে রেখে তখন বললেন কাস্তে শান দিতে হবে হাতুড়ির কথা বললেন অসংগঠিত শ্রমিকদের কথা বলতে গিয়ে আর তারার কথা বললেন ভবিষ্যতের আশা দেখাতে গিয়ে আমরা আসবো একে একে তবে মিনাক্ষী আজকে ঠিক কি বলেছেন শোনাই একবার रागान्वित मिथ्याचार देखे तर हक मारे जरा घर टा आवासन टा एक दिन क्या कल रहा रास्तार टाक मिड डे मिले खाद्य रेशन खाद्य आई सी डी एस एर खाद्य जरा चूरी कर राज्य मानूष तरह शस्ति चाहे और ये जौबन के देखे ता मन कर যাই অনিন্দ্রদাকে দিয়ে শুরু করি অনিন্দ্রদা আজকে টেলিভিশন পর্দায় বা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিশ্চয়ই ছবিগুলো আপনি দেখেছেন বাড়িতে বসে আমরা ধারাবাহিকভাবে কভারেজ দিয়ে গেছি এবং যে কথা বললাম ছবি কথা বলে নেতারাও কথা বলে কে কী বলেছেন পরপর আমরা শুনিয়ে গেছি খুব পরিষ্কার যে আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং বিজেপির বিরুদ্ধে কোন কোন অস্ত্রে বামপন্থীরা শান দিতে চলেছে অনিন্দ্রদা হ্যাঁ আমি আপনাদের চ্যানেলেই দেখছিলাম আমার দু হাজার একুশ সালে কথা মনে পড়ে গেল সিপিএম একটা তথ্য লাগাচ্ছিল বিজে মূল তথ্য এই বিজে মূল তথ্য নিয়ে তারা প্রচার প্রচার করেছিল বিজেপি আর তৃণমূল এক নিয়ে এক প্যাক বলে প্রচার করেছিল তার পরবর্তীকালে যখন শূন্যে চলে গেল এদের এই কেন্দ্রীয় কমিটি কান মূলে দিয়ে বলল এই বিজে মূল তথ্য তোমরা বলো আপনি খুব একটা ভালো কথা বললেন শূন্যে চলে যাওয়ার পর কিন্তু বামপন্থীদের প্রথম ব্রিগেড এটা হ্যাঁ তার আগে তো কেন্দ্রীয় কমিটি কান মূলে দিয়েছিল তো বলেছিল এবং বিজে এই বিজে মূল তথ্য যে তোমরা কথা বলেছিলে সেটা মানুষ গ্রহণযোগ্য मानुष देखे सरकार झंडा धरिए तीजे पी सजा मानुष कतदिन 
সহ্য করবেন বলুন তো মানুষের প্রকৃত ইস্যু তো চাকরি মানুষের প্রকৃত ইস্যু তো গ্রামেগঞ্জে গিয়ে এই মুহূর্তে ধান আপনারা কি দেখাচ্ছেন জ্যোতিপ্রিয় বাড়ির মল্লিকের বাড়িতে পাহাড় পাশান তুপের মতো কুড়ি হাজার কোটি টাকা জমলো চাষির থেকে ধান কিনছে এক কুইন্টালে পাঁচ পাঁচ কেজি করে বাদ দিচ্ছে জানেন এবছরও দিচ্ছে প্রত্যেক বছর দিচ্ছে সেই টাকা বাটা হিসেবে তৃণমূল নেতাদের ঘরে ঢুকছে সেই টাকাকে তারা জমাচ্ছে ফলে আমাদের দেশ এবং আমাদের ভারতবর্ষেও তাই আপনি বারোশো টাকার গ্যাস খাচ্ছেন ইলেকশনের এই গ্যাসের দাম টুক করে চারশো পঞ্চাশ টাকায় চলে যাচ্ছে আপনি দু কোটি বেকারের চাকরি দেবো বলেছিলেন আজ পর্যন্ত সেই দিয়ে আর কোনো কথাবার্তা নেই আপনি বলেছিলেন একটা রামের মন্দির কি মসজিদ কি গির্জা এটা সরকারের কাজ নয় সরকার তো চাই না চাকরি হোক আরও এগোক আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আগামী প্রজন্ম যাতে ঠিক মতো সুখে শান্তিতে থাকতে পারে পারছে না বলেই দুটো দলের তৃণমূল আর বিজেপি কারুর হিম্মত হয়নি ওই ব্রিগেডের যে মাঠে বিবেকানন্দ ফুটবল খেলতে বলেছিলেন ওই মাঠে একজন গিয়ে বলল গীতা পাঠ করো আর একজন বলল চণ্ডী পাঠ করো আজকে ডিওয়াইএফ আই এর হিম্মত হয়েছে সারা পশ্চিম বাংলার জনগণ তাদের দুহাত পরে আশীর্বাদ করেছেন যে এই যে ছলনার যুদ্ধ দুজনে মিলে চালাচ্ছে গোটা পশ্চিম বাংলা আপনারা বিভিন্ন সময় তো অভিযোগ করেন যে শাসক দল বাধা দিচ্ছে আজকে এই অভিযোগটা করবেন না হ্যাঁ একদম সেই জন্যই তো বলছি আপনি খুব আমি একদম শেষ পয়েন্ট এটাই বলতে চাইছি আজকে জানেন আজকে 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 ধর্মতলা থেকে আপনি যেগুলো রাস্তা ব্রিগেডের দিকে ঢোকে জওহরলাল নেহরু রোড বন্ধ করে দিয়েছে কোনো গাড়ি ওখান দিয়ে যাবে না কোনো মিছিল ওখান থেকে যাবে না রেড রোড বন্ধ করে দিয়েছে এসেন ব্যানার্জি রোডের ওপর দিয়ে মিছিল ছাড়া অন্য দ্বিতীয় শুনবেন আজকে সমস্ত নেটওয়ার্ক সমস্ত নেটওয়ার্ক ব্রিগেড ম্যান প্যারেড গ্রাউন্ডের সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা সাক্ষী আছেন নেটওয়ার্কগুলো বন্ধ করে দিয়েছে একটা নেটওয়ার্ক তো একজন অন্যজনের সাথে ফোনে কথা বলা ছেড়ে দিন একটা ছবি পর্যন্ত পাঠাতে পারছি না দেখে নিন প্রকৃত চিত্র কি ব্রিগেডের পা ধারণের জায়গা নেই লক্ষ লক্ষ মানুষ এসছেন তারা যারা ভুক্তভোগী তাদের প্রতিনিধি হয়ে এসছেন এখানে অন্যরা এবং এমন অনেক লোক এসছেন যারা তৃণমূল এবং বিজেপি হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও কাজ করেছেন ভুক্তভোগী হয়েছেন তারা বলছেন না আমরা এই মানে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আজকে নেটওয়ার্ককে জ্যাম করে দেওয়া হয়েছে আমি জানি না আমরা অতটা টেকসাবি নই যেটুকু প্রয়োজন আর কি কিন্তু এটা ঠিক যে আজকে ওখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছিল এটা কি করা সম্ভব ইচ্ছে করে কি এটা বসিয়ে দেওয়া সম্ভব অরিন্দম দা দেখুন আপনারা যে আলোচনা করছেন আমি চাকরি জীবনে কংগ্রেস আমলও দেখলাম সিপিএমের আমলও দেখলাম এই তৃণমূলের আমলও দেখলাম কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আজকে উইদাউট এনি হেজিটেশান সিপিএমের আমলেও কিন্তু ধোয়া তুলসি পাতা ছিল না সেখানেও কিন্তু আইন শৃঙ্খলার ভয়ানক আমরা অবনতি দেখেছিলাম একটা এক্সাম্পল দিলেই বুঝবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে ছোটো আঙারিয়া নানুর সাইবাড়ি থেকে শুরু বিস্তীর্ণ জায়গায় সেই সময় যখন নাকি স্লোগানটা হতো বাড়িঘর আগুন লাগিয়ে যে ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও বড্ড বেমানান লাগত আর এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে তৃণমূলের যখন নাকি জেতার পরে বাড়ি ঘর আগুন লাগিয়ে দিয়ে পরে কিন্তু তার বলছে যে খেলা হবে খেলা হবে বড্ড বেমানান লাগে এগুলো খেলায় একটা হার জিতের মধ্য দিয়ে যদি খেলা হবে বলে সেটা মামাই কিন্তু আজকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে প্রশাসন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আছে মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছে রাষ্ট্রপতিকে শুধু পর্যন্ত বলছে যখন মে মাসে না এপ্রিল মাসে এসছিলেন যে মৌলিক অধিকার যাতে থাকে আপনি লক্ষ্য রাখুন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যখন গেলেন তখন বললেন নিরপেক্ষ তদন্ত যাতে ঠিক মতো হয় আপনি দেখুন ইজ ইট দ্য এক্সাম্পল আপনি আমাকে বলুন আজকে বিস্তীর্ণ জায়গায় আপনি আমাকে বলুন না আজকে যে মুর্শিদাবাদের যে অ্যাটাকটা হলো তিনটে গুলি আপনি বলুন জয়নগর আপনি বলুন আজকে আমডাঙা ব্যারাকপুর যেভাবে নাকি হত্যাগুলো হচ্ছে তার জন্য দায়ী কি কেন্দ্রীয় সরকার সেই সময় আজকে গণশক্তি না পড়লে তাদেরকে পেটানো হতো আমি তো নিজে ওনাকে থামান খুব খারাপ হয়েছে নেটওয়ার্ক যদি ওখানে বন্ধ করে দিয়ে থাকে তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার খুব খারাপ করেছে এটা আমি প্রথমেই বলছি কিন্তু একটা জিনিস তো ভুললে চলবে না দুজনেই তো একসঙ্গে পিন্ডি যেটা সদস্য যাই হোক সে কথা নয় ছেড়ে দিলাম কিন্তু মনে রাখতে হবে যে একটা ডেড বডিকে আপনি যত অক্সিজেন দিন যত স্টেরার ইঞ্জেকশন দিন সে আর উঠে দাঁড়ায় চোখে নেওয়া হয়েছে 
वामपंथी कर्मी समर्थक गेन तर एक कथा भोट गो जाए कथा भोट गो जाए कथा देखो महाजार एकुश साल निर्वाचने आगे वामपंथी बे बड़ एक सभा तरपे क्रिगेडर से बड़ सभा सत्ते निवाचने वामपंथी भोट खूब बाढ़ कारण दो हज़ार षोलो वामपंथी जो भोटे पतन से उन्नीस एकुश पर्त अब्याहत छो दूहजार एकुशे पर वामपंथी भोट सामान्य हम बाढ़ार दिखे आज ट्रेंडा सूतरा ता जो ब्रिगेडे मिशिल कर आज के सत्यारे तरह अभिनंदन जो एक राजनैतिक दल शांतिपूर्ण भाव सभा करते तो चाहिए गोटा देश ही चलुक विजेपी तृणमूल व कॉग्रेस कर ले ही रकम अभिनंदन थकबे तरज फले बड़ सभा कर दिखे तर भोट आ मोबाइल फोन चाले सत्यारे टेक्निकल कारण मोबाइल मुश्किल होते सब मिलिए वामपंथी अभिनंदन आज के तरा बस बड़ मीटिंग पश्चिम बंगे गणतानिक प्रेक्षित बजाय रेखे शांतिपूर्ण भाव सब राजनैतिक दल ये मीटिंग कर बेस आपनी पश्चिम बंगे गणतानिक परिस्थिति कथा आसबा प्लिज एक एक ठीक है गणतंत्र रही है सबकि गणतंत्र जो सरकार आधिकारिका जा तदंत करते जानिनादी के तुले आने की अरेस्ट करा ना कि जिज्ञास करे दे तक देखा गया से ही नेतार अनुगामी हाथों आक्रांत होते हलो सरकार आधिकारिक देर एट देखते हो गत पशु दिन यंगल में संदेशखाली विभिन्न समय देखे चाकी प्रति क्षेत्र देखे अभिजोग कर सरकारी कर्मचारी बाधा देव हम आज के तृणमूल कॉग्रेस नेता कैक बचर आगे चंदन दादर नेता छेल इंडिया सेक्रेटरि छात्र संगठन तरह बिुदे तत्कालीन अर्थमंत्री और बर्तमान मुख्यमंत्री के बाधा दान अभिजोग उठे पुलिस व्यवस्था नहीं एक क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था नील यतक्षण समय पे गल आठचल्लिस घंटा पेड़ गल खूब दुर्भाग्यजनक परिस्थिति मध्य हमें बोलते चाची एक असिसटैंट कमिशनर लीडारशिप नहीं आज के गए जो एसल्टेड हल ए कन्सिस्टिंग टोटी सेवन सीआरपीएफ हमें जानी से गुली करार अधिकार था आज के एक पार्टी नेता के बोल शाहजहान जो बार्ता दिखे अने के अनेकटा नेत सुभाष चंद्र बोसर से स्वाधीनता लड़ाइर बार्ता अरे उन्नी तो दिए स्वाधीनतार जो और ये ना कि दीचे आज के चाकरी कर कीसर चाकरी जे भाव अर्थ उपार्जन करुभजित बाबू हमें एक शुद्ध बोल जो आज के विभिन्न जगह स्टेट गवर्नमेंट जो इन्भेस्टिगेशन कर दैट इज आईपीसि सीआरपीसि एंड एविडेंस एक्ट सब जगह दिल्ली बम्बे अपारेशन करेटर बेस कर कन्भिक्शन करिए अपनी तरह बोल आज के पी एम एल एक दो हज़ार दो साल अंडार सेक्शन फिफ्टी ते स्पष्ट दे हाव रईट टू सीज and seizure mm. without witness and it will be admissible in the, at the time of trial आलमगर शेख मान शाहजहान शेखर भाई नोटिस जारी करते परिस्थिति 
ফটো না মানে আইন কি বলে নোটিশ জারি করতেই হবে ঠিক বলেছেন শুনুন সে কতটা লেখাপড়া জানে সে কতটা পিএমএল অ্যাক্টে জানে সে কতটা আইপিসি জানে আমি ওনাকে আপনাদের থ্রু দিয়ে বলতে চাচ্ছি যে আপনি বলতে যাচ্ছেন একজন আসামি আপনি কি করে বুঝলেন সে আসামি আপনি নোটিশ করে সার্চ করেছে আজকে সঞ্জয় বসুকে আজকে বত্রিশ ঘন্টা সার্চ করেছে অ্যারেস্ট হয়েছে অভিষেক বাবুকে কতদিন পরে অ্যারেস্ট মানে আজকে ইন্টারগ্রেশন করছে অ্যারেস্ট হয়েছে ঠিক আজকে প্রশ্ন রাখছে এটাই শুনুন প্রশ্ন রাখছে এটাই যে ইন্সপাইট অফ দিস আজকে পেপারে দেখলাম দে तृणमूल कॉग्रेस नेतार बिुदे से आज के दाड़े दल साधारण सम्पादक एक टू शब्द खरच कर लें विषय शुभमयदा না একটু হালকা চালে প্রথমে বলি যে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ঘুরে বেড়াচ্ছে যে সন্দেশখালিতে যদি আমাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী এই মানে মধ্যযুগের শাহজাহানকে রুখতে না পারে তাহলে চীনে আধুনিক বাহিনীকে বর্ডারে কি করে সামলাবে তো সে আলোচনা থাক মূল কথা হচ্ছে যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে এগুলো আইনের পক্ষে ভালো নয় আমরা তো সব সবসময়ই জানি যে শাসক দলই হোক না কেন যারা দুষ্কৃতি তারা শাসক দলকে ব্যবহার করে এবার শাসক দলের দায়িত্ব থাকে যে তারা তাদেরকে দিয়ে নিজের দলটাকে ব্যবহৃত হতে দেবেন কি না পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে যে প্রশ্নটা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বারবার উঠছে যে আপনারা তো সত্যি কয়েকটি কাজ করেছেন স্বাস্থ্যসাথী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গোছের প্রকল্প কিন্তু একই সঙ্গে আপনাদের বিরুদ্ধে যে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ চলছে উঠছে এবং যে দুর্নীতির অভিযোগে খুব কঠিন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলো কতটা নিতে পারছে বা নিতে পারছে না তার মধ্যে কোনো গোপন চলরাশি আছে কি নেই সমীকরণ বা অসমীকরণ আছে কি নেই এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না আমরা চাই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কেন্দ্র এবং রাজ্য লড়াইটাকে বিজেপি তৃণমূলের লড়াই হিসেবে না দেখিয়ে সঠিক তদন্ত করুন বেশ দশ সেকেন্ড করে অনিন্দ দা না না আমাদের মন্ত্রী সচিব আজ একটা ভালো কথা বলেছেন উনি বলেছিলেন যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী কোথাও ইনভেস্টিগেশন করতে যাচ্ছেন সংবাদ মাধ্যম আগে থেকে জেনে যাচ্ছে এখান থেকে এখানে গেছিলেন তিরিশ মানে তিন ঘন্টা যেতে লাগে সংবাদ মাধ্যম জেনে যাচ্ছে ভালো কথা জানার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি ওনারা মনে করেন যে পুলিশের সহযোগিতা দরকার বা ওনারা যদি মনে করেন যে এটা গোপনীয়তা রাখলেও তৃণমূল কথা আছে যা আমরা বলতে বাধ্য মতামত ভাবলে মতামত প্রতিবাদ ভাবলে প্রতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবলে দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু কথা না বললেই না না বললেই নয় প্রতিদিন রাত নটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় মেয়রের ঘর থেকে বিরোধী কক্ষ চেনে আমাকে সব পক্ষ কর্পোরেশনের খবর মানে আমি সায়ন্ত টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় जल जंगल पहाड़ ग्राम जिला शहर जमी अधिग्रहण थे जमी माफिया दिखे दिखे कैमरा चारपाशे घटे जावा घटना थे तैरी कर विशेष चित्रदी मानुषर संगे शुभजीत निज़ सीज देखार संगे प्रति रविवार रत दस टाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नये
পুরনো খবর নয় সকাল থেকেই পুরো দিনের আভাস লোকাল থেকে গ্লোবাল ঘটনাস্থল থেকেই রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আর্ট রিপোর্টার আর্ট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাট নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলার টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় देखले शहीद दिवस मंच शुभेंदु अधिकारी गंगा जल दिए शहीद बेदी धुए श्रद्धार्घ राज्य बिोधी दल नेतार शहीद परिवार संगे देखा कर घूरते गो कोमर ही भेजे फिलल हाटे हाड़ी भांगबी ठोट काटा जा मन तुखे देखु ठोट काटा प्रतिदिन रत आठटाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नए खबर शुरू थे शेष कथा दिन भर जा ब्रेकिंग एक नजरे देखे नीन एक एक खबर जिला शहर देश थे विदेश ना देखले मिस खबर धमाका मानी चारटे चल्लिस प्रतिदिन विकेल चारटे टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नए रविवार रत दस टी नाइन बांगल् नाइन बांगला ना देखले ही नये स्पष्ट भारत सब चे बड़ूज नेटवर्क टी नाइन टी नाइन बांगला तोलपाड़ कर सब खबर 
সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কোন পুরনো খবর নয় সকাল থেকেই পুরো দিনের আভাস লোকাল থেকে গ্লোবাল ঘটনাস্থল থেকেই রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আর্ট রিপোর্টার আর্ট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাট নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দিল্লি দিয়েছে হোমওয়ার্ক বুথ হবে শক্তিমান দশে মিলে বঙ্গ বিজেপি কি পাশ করতে পারবে বিজেপি রন্ধনের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দলে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করেও বয়স নিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় অভিষেক আমার বয়স এখন কম বলেই টানা দুমাস রাস্তায় থেকেছি পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়স হলে পারতাম না কৈলানের মঞ্চে ইঙ্গিত পূর্ণ তৃণমূল সেনাপতি হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে ছাপ্পান্ন ষাট বছর যেদিনকে হবে সেদিনকে পারবো না আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে আরে এটা তো ধ্রুব সত্য এটা অস্বীকার করার কি আছে মূর্খরা বলে বামপন্থীরা জিরো আসলে ওরা বামেদের ভয় পায় লাল ঝান্ডার শক্তি রাস্তায় অপশাসন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের লড়াই ইনসাফের মঞ্চে বার্তা মিনাক্ষীর ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূল বিজেপিকে এক বন্ধনীতে রেখেই নিশানা সেলিমের মমতার একটাই লক্ষ্য পরিবারকে বাঁচানো তৃণমূল সুপ্রিমোকে খোঁচা সিপিআইএম নেতার বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি তোপ সেলিমের রুমপাতে এমন নিত্য নতুন ডিজাইন বানায় রুমপা জুয়েলারি বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড বাড়তে রাহু নমস্কার আপনারা দেখছেন টিভি নাইন বাংলা আমি শুভজিৎ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো দেখে নেওয়ার পালা সন্ধ্যে ছটা মানেই আপনারা জানেন ছয় বেকিং ব্রেকিং ছয় বিগ ব্রেকিং আমি পিসিআরকে বলবো এই মুহূর্তের ছটা বিগ ব্রেকিং আজকে কি আছে বিগ ওয়ালে প্লে করতে প্লিজ আজকে প্রথম খবর নবীন প্রবীণ বিতর্কে অবস্থানে অনড় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেই বিতর্ক অনেক দিন থেকে সূত্রপাত আজকে দ্বিতীয় খবর যে মাঠে খেলা হবে বলেছিল সেই মাঠে বামেদের ব্রিগেডে মেগা সমাবেশে ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী মুখার্জি আজকে তিনি কি কি বলেছেন সে বিষয়ে ডিটেলে যে মাঠে খেলা হবে বলেছিল সেই মাঠে দখল নিতে এসেছি আর যেমনটাই বলেছেন মিনাক্ষী মুখার্জি আজকের থার্ড বিগ ব্রেকিং ব্রিগেড সমাবেশে সেলিমের নিশানায় তৃণমূল বিজেপি তৃণমূল বিজেপিকে এক বাইনারিতে রাখলেন তিনি আজকে দু সালে কেন্দ্রে ক্ষমতা এসেছে বিজেপি মোহাম্মদ সেলিমের আজকের বক্তব্য তিনি একই বাইনারিতে রাখলেন ব্রিগেড সমাবেশে সেলিমের নিশানায় তৃণমূল বিজেপি আজকের ফোর্থ ব্রেকিং গোপন ডেরা থেকে অডিও বার্তা কার শেখ শাহজাহানের ইডির ওপর হামলার দুদিন পার কোথায় শেখ শাহজাহান কোথায় সে গোপন ডেরা থেকে অডিও বার্তায় হুঙ্কার শাহজাহানের আপনাদের শুনিয়েছি কিন্তু কোথায় সেই শাহজাহান সেই অডিও বার্তার সত্যতা টিভি নাইন বাংলা যাচাই করেনি কিন্তু সে কোথায় দুদিন পার হয়ে গিয়েছে প্রশ্ন উত্তর খুঁজবো আজকের ফিফথ ব্রেকিং 
शाहजहां निखोजे विस्फोरक दावी शुभेंदुर की बोलते हैं तीनी लुकआउट नोटिस जारी हो आए पालाते पारे नी फले शाहजहां को था ये प्रश्न डूत्तर ये बुक तो बेर मुद्दे हम रखूं जब आज के सिक्स ब्रेकिंग मुशीदाबादे शूटआउट चुनौती नेता के गोली करे खून मुर्शिदाबादे शूटआउट आबारो लॉ एंड ऑर्डर ये प्रश्नों है राज्य चुनौती लेकर नेता के लोगों को रिपोर्ट पॉड तीन टी गोली मुर्शिदाबादे घटना ये छोटी बड़ो खबरे आज के हमारे अवश्य चौक थक बे किंतु आज के प्रथम जो खबरे हमरा नजर रख बो नोबिन प्रोबिन ये नोबिन प्रोबिन भीतर के दंदेर कथा उड़िए दिले ओ बॉयस नहीं है निजेर पुरोनो अबोस्थने ही अनोर थकले इन घास पूर्षना बोती पुलिस ने बार्थो को बाता प्रदान अनुष्ठाने उबिशे के दाबी मामूतार नेतृत्व ते ही दौल उइक्को बद्धो लोकसभा फोटे दौल जा दायित्व देवे कोर वो एकीशंगे उबिशे के इंगित पुनो मुंतो बो बॉयस what is the problem? Today, I said Dilip, Mohan, I said, I was in three months. What is the problem? 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 आज के आमी कोर्टे पे डे ची, छप्पन नो साठ बच्चों दिन का हो बेशे दिन के पढ़ बोना, इटाई तो आमी बोलते चाहिए ची, आमार ज्योतों टुकु सामोर थोड़े हुए चे, आमार ज्योतों टुकु एक्टियार रोए चे, आमार ज्योतों टुकु खमोता रोए चे, शंगोटों निक शक्ति रोए चे, आमी शॉप दिए ममता बंदोबस्त आमी दुमा साढ़े इमास रास्ता है चिला नवजुआर कोड़े ची, अमार बॉयस चिलो छोटी डिस, आमी पार बो रास्ता है थकते आड़े इमास, अमार छोटर बच्चर बॉयस चल, अमार कॉर्बो खोमो ता आज जा, छप्पन नौ एक टू होलो तो कुम्बे, आज के अमार छोटी डिस शायद त्रिज बच्चर बॉयस, कुड़ी बच्चर पौड़ � चुनावमूल कांग्रेस जरूर न तो मुश्किल ना पोती हो भी शेख बंदोपा धाय तीनी आज के तार ये बुकतो पेर माध्यम में दो तो भी शायद उल्लेख करें चंन कुछ स्पष्ट भावे एक होते हैं नोबिन प्रोबिन जे दंडो शे दंडो पे कितनी बॉयसे शंगे कोर्मो खमुतार कुमे जावार शे भी शायद उल्लेख कर लेना डॉल जा दायित्व देवे शे दायित्व खुरा खुरा पालन कर बो चुनमुल सुप्रीम और कथा माथा है रेखे ठीक है इस जगह थे कि हमें हम शोक उर्मी शोर आप गुहर कछे जावो शोर आप मशहूर शोर आप प्राथमिक भावे चुनमुल सुप्रीम और जा दायित्व देवे न फले जे कोनो परिस्थिति ते � जब बॉयज बारा शंके शंके कॉर्मो खमोता तो कॉमे फले शेही जाएगा इंगित करो ची कोतो टा इंगित पूर्ण होता रही दुतो बाइनरी आज के शुभजीत खूब शंके पे छोट्टो करे हमने बुझने वो जो मामता बंदो बाद्धा है ये तीनों मूल दालेर प्रतिष्ठता तीनी तीनों मूल दालेर मूल मूक इटर मध्य तो नोटुन अत्तो किचु नहीं एक अथवा एक पूरी प्रक्षित है नवीन दोन नवीन प्रवीण दोन दो नहीं आश्ले एक औथा टा बोले हो प्रवीण देर खोचा दिले नवीशक बंदो बाद है एवं एक ही शंगे मामोता बंदो बाद है दौल चालचन तार शंगे तार पुरोनो शंगी डाल रहे चन नवीन राव रहे चन अत दौले एक मुहूर्ते मामोता बंदो बाद है एवं तार पुरोनो एवं पाशवाशी ये टाव बोलचें ताके जोधी दायित्व देवा गए तिनी पालन कर बैन तो अबे तार प्रायोरिटी थक बैन तार निजेर लोकसभा केंद्रो जेकन थे के आज के तिनी बार्डो को बाता ये शौकरियों तिनुमुल कोर्मी देर तिनुमुल कांग्रेस कोर्मी दे दारा ये ताकता तिनी दावा शुरू कर लेन अर्थात् राज्य 
তিনি কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না যদি দল তাকে দায়িত্ব দেয় তিনি এক্স্যাক্টলি যদি দল তাকে দায়িত্ব দেয় তাহলে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করবেন খুব স্পষ্টভাবেই আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ থেকে নিশ্চিত হলো এই বক্তব্য ডায়মন্ড হারবারই ফোকাসের ইঙ্গিত করলেন অভিষেক হ্যাঁ ডায়মন্ড হারবার অন্যতম ফোকাসে ডায়মন্ড হারবার আমার কাছে অগ্রাধিকার পাবে তবে দল যে দায়িত্ব দেবে তাই পালন করব পৈলানের সভা থেকে বার্তা ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুনবো কি বলছেন তিনি আমি তো নিজে প্রার্থী হলে আমাকে আমার লোকসভায় সময় দিতে হবে আমি যদি ভেবে নিই না আমি অনেক বড় নেতা আমি লোকসভা দেখব না আরে যে পঞ্চায়েতের নেতা তাকে তো তার পঞ্চায়েত দেখতে হবে যে আমার সারা রাজ্য জুড়ে বা দেশ জুড়ে যেটুকু পরিচিতি এ তো আপনাদের জন্য ডায়মন্ড হারবারের মা ভাই সবার জন্য ডায়মন্ড হারবারের নাগরিকরা যদি না চাইতো আর আমি যদি না জিততাম আমার কি পরিচিতি আমার কোনো মূল্য নেই যত আমি আরো একবার যাব আমার সহকর্মী সৌরভের কাছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের এই পার্টটা নিয়ে আমার কোনো মূল্য নেই তার মানে এখানে ওই সবে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহিলা যেটা টুগেদারনেসের কথা তিনি বলছেন এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এখানে আমি 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 বলে কিছু হয় না সার্বিকভাবে লড়তে হবে এই বিষয়টা কত ইঙ্গিতপূর্ণ এই সময় দাঁড়িয়ে এই ক্রুশিয়াল টাইমে দাঁড়িয়ে দেখো শুভজিৎ এর আগের নির্বাচনগুলিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদম সামনে থেকে নির্বাচন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে তার রণকৌশল রণনীতি আমরা দেখেছিলাম সেনাপতির ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন এবার তিনি চব্বিশের আগে তিনি তার কনস্টিটুয়েন্সিতে কনসেনট্রেট করবেন নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং আরও একটা জিনিস খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে আজকে যে বার্ধক্য ভাতায় আবেদন করা সত্তর থেকে আশি হাজার মানুষজন তাদেরকে টাকা দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে একশো দিনের যে লড়াই সেই টাকা একশো দিনের টাকা যারা পাচ্ছেন না কেন্দ্র বলছে হিসেব দিতে পারেনি রাজ্য তাই টাকা দেওয়া হচ্ছে না সেই টাকাও কিন্তু ডায়মন্ড হারবার থেকে শুরু করবার ইঙ্গিত দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তা যদি সত্যি হয় তা কিন্তু একটা প্রকারান্তরে অন্যান্য সাংসদদের কার্যত কিন্তু একটা চাপে এক্সাক্টলি চাপে এবং একটা বার্তা দেওয়ারও তিনি চেষ্টা করলেন যে তিনি আজকে শুরুয়াত যেটাকে আমরা বলি সেই শুরুয়াতটা স্টার্টিংটা করে দিলেন কিন্তু এটা তাদের চাপ বাড়ালেন যে হ্যাঁ আপনাদেরও করতে হবে আমি আমি নয় আমরা একসঙ্গে লড়তে হবে এই বার্তাই বোধ হয় তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ থেকে এবং তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে আজকে বেরিয়ে আসুন ওদিকে নেতাইয়ের দিকে আমরা চোখ রাখবো নেতাইয়ে শহীদ দিবসের মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারী গঙ্গা জল দিয়ে শহীদ বেদি ধুয়ে শ্রদ্ধার্ঘ রাজ্যের বিরোধী দলনেতার শহীদ পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্মারক সম্মান নিয়েছেন এবং নজন নিহত পরিবারের মধ্যে আমি এখানে রাজনীতির কথা বলবো না কোর্ট বলেছে এখানে রাজনীতির কথা বলতে আমি হল করে আমাকে একা আসতে বলেছিল গোটা নেতাই গ্রাম আমার সঙ্গে দলমত নির্বিশেষ ইনসাফের ব্রিগেড ইনসাফ যাত্রা পঞ্চাশ দিন নভেম্বর মাসের তিন তারিখ থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের বাইশ তারিখ পর্যন্ত ফিফটি ডেজ পঞ্চাশ দিন ইনসাফ যাত্রার শেষে ডিওয়াইএফআই এর সমাবেশ লাল স্রোত ব্রিগেডে সিপিএম এর যুব সংগঠনের ডাকে ব্রিগেড ঘিরে আজ উন্মাদনা আজ সব ফোকাস ছিল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাবেশ থেকে দুর্নীতির প্রতিবাদ শিক্ষা ও কাজের দাবি মূল বক্তা ছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তারুণ্যে ভর করে ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিল আজ বামেরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে কি করছো ছোলা ফলা 
কিছু বললে দর্শ দেবে জনগণের গলা ইনসাফের লড়াই ক্ষণিকের লড়াই নয় এই লড়াই কর্মসংস্থানের এর জন্য এ লড়াই রাজ্যের সম্প্রীতি রক্ষার জন্য যতদিন না লড়াই শেষ হচ্ছে ততদিন কেউ একটুও জায়গা ছাড়বেন না টিভি নাইন বাংলায় দৃঢ় বার্তা ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় শোনাব আপনাদের ব্রিগেডের পর আমার সাথে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় মিনাক্ষী আমি তোর কাছে সরাসরি প্রশ্ন আপনি যে ডাক দিয়েছিলেন সেই ডাকে মানুষ দিয়ে এসেছেন এত মানুষ আপনি আশ্বস্ত যে ডাক সবার কাছে পৌঁছেছে লড়াইয়ের ডাক এক দিনের মাঠ এক দিনের কয়েক ঘন্টা ঠিক করে না লড়াইয়ের ডাক ভেতর থেকে ফিল করতে হয় আমি আজ এই লড়াই আছি কারণ আমি বাঁচতে চাই যারা যারা বাঁচতে চাই তারাই লড়াইয়ে ছিল এরপরে ডিএফ এর কর্মসূচি কি হবে একটা বড় ইনসাফ যাত্রা হলো ইনসাফ মানে ক্ষণিকের লড়াই স্টান্ট বাজি আর সীমিত সময়ের নয় ইনসাফ কাজের জন্য ইনসাফ শিক্ষার জন্য ইনসাফ রুটি রুজির জন্য ইনসাফ গোটা রাজ্যের সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য যতদিন না এটা হচ্ছে একটা মানুষ রাস্তা ছাড়বে না শুধু পুলিশের ছাউনির তলায় যারা আছে তাদেরকে সাবধান হতে বলো পুলিশও বাঁচাতে পারবে না ডিওএফের আজকের যে মঞ্চ সেখান থেকে দুটো বিতর্ক জন্ম নিয়েছে আমি সরাসরি বলছি এক হচ্ছে জাতীয় পতাকা প্রথমবার দেখা গিয়েছে আর প্রথমে তোমরা যে গানটা গাইলে বাংলার মাটি বাংলা গান ওরা রাজ্য সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা হয়েছে এই দুটো যদি ব্যাখ্যা দেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব তো প্রত্যেকটা দেশের নাগরিকের এবং মানুষের কারণ এই দেশে রয়েছে তাই যারা দেশকে ডুবাতে চাইছে বেঁচতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে তো দাঁড়াতেই হবে আর জাতীয় পতাকা যদি নিচে নামিয়ে দেয় জাতীয় পতাকা যদি ভুলন্ডিত করে আর বিজেপি তো জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছে তাহলে জাতীয় পতাকা বুকে নিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরারাও লড়েছে পশ্চিমবঙ্গের ডিওয়াইএফআই এবং ডিওয়াইএফআইয়ের কলে গোটা রাজ্যের খেটে খাওয়া মেহনতি মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার লোকরা লড়েছে এবং যে গানগুলোকে ওরা বিকৃত করছে এবং যাদের গানগুলোকে ওরা সিলেবাস থেকে বাদ দিচ্ছে এই দুটোই আমাদের দেশের সংস্কৃতি এটাকে রক্ষা করাও আমাদের কাজ এখনো মিনাক্ষী ক্যাপ্টেন হতে নারাজ তো মিনাক্ষী ক্যাপ্টেন নয় ডিওয়াইএফআই যুবদের ক্যাপ্টেন এসএফআই ছাত্রদের মিনাক্ষী ক্যাপ্টেন হতে নারাজ সরাসরি জানিয়ে দিয়ে গেলেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ক্যাপ্টেন মনোজের সঙ্গে সুমন টিভি নাইন বাংলা কলকাতা ইস্যু দুর্নীতি আর এই দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করতে গিয়ে বিচারপতির বক্তব্যকে হাতিয়ার মোহাম্মদ সেলিমের বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরই তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি তোপ সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মণিপুর দেখেছেন যারা ডবল ইঞ্জিনের সরকার বলে মণিপুরে বিজেপি সরকার আছে আর দিল্লিতেও বিজেপি সরকার আছে যারা বলছে মমতাকে সরিয়ে বিজেপিকে আনতে হবে দু হাজার চোদ্দ থেকে শুনছি বিচারপতি অমৃতা সিং আজলাসে বলেছেন ভাই বোর কোম্পানির যে সম্পত্তি বেড়েছে দু হাজার তেরোর পরে বেড়েছে দু হাজার চোদ্দতে মোদী এসছে সৈয়া ভাই কোতোয়াল ডের কাহে কা বিজেপি যখন থেকে দিল্লিতে এসছে বিজেপি বন্ধুদের বলছি তৃণমূলের বুকের পাটা আরো বেড়ে গিয়েছে যা চকিদারি চোর হে তো পকড়েগা কন এবার আসি শাহজাহানের কথায় ইডির ওপর হামলা হয়েছে দুদিন হয়ে গিয়েছে দুদিন পার এখনো কোনো খোঁজ নেই শেখ শাহজাহানের গোপন ডেরা থেকে অডিও বার্তায় হুঙ্কারও দিয়েছেন শেখ শাহজাহান লুকআউট নোটিস জারি হয়েছে গ্রেপ্তারের নির্দেশ খোদ রাজ্যপালের এরপরেও পুলিশ কেন খোঁজ পাচ্ছে না শাহজাহানের দেশেই লুকিয়ে নাকি সীমান্ত পেরিয়ে দেশ ছেড়েছে শাহজাহান একাধিক প্রশ্ন উঠছে প্রশ্ন হলো কোথায় শেখ শাহজাহান দাদাকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন কিন্তু কথা হয়নি টিভি নাইন বাংলায় এক্সক্লুসিভ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীর নোটিস জারি করতে পারত ইডি তদন্তকারীদের ওপর হামলার ঘটনার তদন্ত হোক দাদা আইনি সহায়তা নিক এক্সক্লুসিভ প্রতিক্রিয়া পলাতক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহানের ভাইয়ের 
যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনাটা আমরা মনে করি খুবই দুঃখজনক কারণ আইনের উদ্যে আমরা কেউ নয় আমরা এটাকে কেউ প্রশ্রয় দিই না এখন আমরা গ্রামের মানুষ আর লোককে অনেকে ভালোবাসে সেই ভালোবাসার কারণে হয়তো একটা ঘটনা তারা ঘটিয়ে ফেলেছে এর জন্য আমরা খুবই দুঃখিত কারণ এই ঘটনাটা না ঘটলে ভালো হতো সিবিআই বলুন ইডি বলুন তারা যদি শেখ শাহজানকে নোটিশ জারি করত যে আপনি আসুন এসে আমাদের দপ্তরে দেখা করুন যেভাবে শওকাত মোল্লাকে নোটিশ জারি করেছিল শওকাত মোল্লা হাজিরা দিয়েছিল ঠিক তদ্রূপভাবে যদি শেখ শাহজানকে নোটিশ জারি করত তিনি যদি না যেতেন গর হাজিরা দিতেন তাহলে ইডি সিবিআইয়ের এই যে আশাটা নিয়ে মনে হয় মানুষের এরই উত্তপ্ত ভাব থাকতো না শেখ শাহজাহান এলাকা আছেন তিনি এলাকাতে আছেন কি না আমি আগেই বললাম আমার জানা নেই আমি সবে কালকে রাত্রে বাড়িতে এসছি আমি এখন খোঁজ নেব যদি এলাকাতে থাকে তার সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করব এখান থেকে গাড়ি ফেরার পরে সরবেড়িয়াতে কারা গাড়ি ভাঙলো সেই ছবিটা কই কারা ভাঙছে গাড়িটা বা গাড়িগুলো কখন ভাঙলো সেই ছবিটা ছবি হবে কোথা থেকে ছবি তো তুলতে দেয়নি সংবাদ মাধ্যমে ক্যামেরা তো ভেঙে দিয়েছে ভেঙে দিয়েছে মানে একদম টুকরো টুকরো করে দেয় আমি বলছি যে ভাঙলো কারা তারা কই এই জিনিসটা নিয়ে একটা মানুষ ভাবছে এটা পূর্ব পরিকল্পিত বা এটা অন্য কোন দলীয় সাজেস্ট থাকতে পারে যে এটাকে শেখ শাহজানের ক্যারিয়ারটাকে নষ্ট করার জন্য বা অন্য কোনো ভাবে তারা এটাকে একটা করতে পারে সেই জিনিসটা নিশ্চয়ই প্রশাসন সহ সবাই তারা এই জিনিসটাকে পরিষ্কার করতে পারবে দেখুন আমরা এটা নিয়ে কিছু করতে পারবো না কত রক্ত লাগবে আমরা দেব বাংলা মায়ের লজ্জা আমরা দূর করবই রক্ত বেশি হলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যান নাটক ছাড়ুন আমি রেখে ঢেকে কথা বলি না আমি ঠোঁট কাটা দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দিল্লি দিয়েছে হোমওয়ার্ক বুথ হবে শক্তিমান দশে মিলে বঙ্গ বিজেপি কি পাশ করতে পারবে বিজেপি রন্ধনের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট সরাসরি স্ট্রেট কাট আমি অনির্বাণ চৌধুরী রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় দেখুন স্ট্রেট কাট সোম থেকে শনি রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বাঙালির মগজাস্ত্রে মরছে পড়েনি লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় পুলিশের সব খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় खबर सकाल दिन लोकल ঘটনাস্থল থেকেই রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আর্ট রিপোর্টার আর্ট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাট নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপাড় করা সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো 
খবরের ভিতরের খবর সোজা সপ্তাহ স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কে বলেছে সিপিআইএম শেষ ফিকে হয়েছে লাল আমি প্রদীপ দেব বামেদের সব খবর টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় জল জঙ্গল পাহাড় গ্রাম জেলা শহর জমি অধিগ্রহণ থেকে জমি মাফিয়া দিকে দিকে আমাদের ক্যামেরা চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে আমরা তৈরি করছি বিশেষ চিত্র ধরি মানুষের সঙ্গে আমরা আমি শুভজিৎ নিউজ সিরিজ মাত্র পনেরো টাকায় মুর্শিদাবাদে শুট আউট তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুন গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা সত্যেন চৌধুরী মুর্শিদাবাদের হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে নিহত নেতার প্রোমোটিংয়ের ব্যবসা ছিল বহরমপুরে নিজের পাড়াতে নির্মীয়মান ফ্ল্যাটের নিচে বসে থাকার সময় শুট আউটের ঘটনাটি ঘটে তিন দুষ্কৃতি মোটরবাইকে করে এসে গুলি ছোড়ে মাথায় বুকে গলায় গুলি লাগে তার প্রথমে বেসরকারি হাসপাতালে পরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে সেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার মৃত্যু হয় ইদানিংকালে সত্যেন চৌধুরী দলের মধ্যে কোন ঠাসা হয়ে পড়ছিলেন বলেও খবর জমি অধিগ্রহণ থেকে জমি মাফিয়া দিকে দিকে আমাদের ক্যামেরা চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে আমরা তৈরি করছি বিশেষ চিত্র ধরি মানুষের সঙ্গে আমরা আমি শুভজিৎ নিউজ সিরিজ দেখুন আমার সঙ্গে প্রতি রবিবার রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কত রক্ত লাগবে আমরা দেব বাংলা মায়ের লজ্জা আমরা দূর করবই রক্ত বেশি হলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যান নাটক ছাড়ুন আমি রেখে থেকে কথা বলি না আমি ঠোঁট কাটা দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বিজেপির অন্দরের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিন ভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কিছু কিছু কথা আছে যা আমরা বলতে বাধ্য মতামত ভাবলে মতামত 
প্রতিবাদ ভাবলে প্রতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবলে দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু কথা না বললেই না না বললেই নয় প্রতিদিন রাত নটায় টিভি নাইন বাংলা টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপার করার সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কোন পুরনো খবর নয় সকাল থেকে পুরো দিনের আভাস লোকাল থেকে গ্লোবাল ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আর্ট রিপোর্টার আর্ট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাপ নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারো টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই কলকাতায় আর জেলায় জেলায় দলে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করেও বয়স নিয়ে নিজের অবস্থানে অনর অভিষেক আমার বয়স এখন কম বলেই টানা দু মাস রাস্তায় থেকেছি পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়স হলে পারতাম না কৈলানের মঞ্চে ইঙ্গিত পূর্ণ তৃণমূল সেনাপতি হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে ছাপ্পান্ন ষাট বছর যেদিনকে হবে সেদিনকে পারবো না আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে আরে এটা তো ধ্রুব সত্য এটা অস্বীকার করার কি আছে ব্রিগেড থেকে রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন উস্কে দিলেন মিনাক্ষী কামব্যাকের লড়াই জিততে সিরাজের মতো প্লেয়ার দরকার বদলের লড়াইয়ে জিতবে বামপন্থা ইনসাফের ব্রিগেডে বার্তা ক্যাপ্টেনের ভরা ব্রিগেডে কামব্যাকের বার্তা শূন্য শিবিরের টেস্ট ম্যাচ সিরাজের মতো খেলবে সিপিএম ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী আজ বিমান বললেন কি বলবেন অমৃতাংশু ভট্টাচার্য দেখুন না বললেই নয় রাত আটটা বেজে সাতান্ন মিনিটে বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই কলকাতায় আর জেলায় জেলায় টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে সন্দেশখালীতে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার পর থেকে অধরা শেখ শাহজাহান ঘটনার সময় বাড়িতেই ছিলেন তৃণমূল নেতা খবর ইডি সূত্রে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারেন শাহজাহান অনুমান তদন্তকারীদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে আইবি এবং বিএসএফ এর রাজ্যে ইডি অফিসারদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন বিজেপি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সিবি আনন্দ বোসের দরবারে সুকান্ত মজুমদার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে চিঠি বিজেপি রাজ্য সভাপতি বহরমপুরে গুলি করে খুন তৃণমূল নেতা বাড়ির কাছে সত্যেন চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতিরা গুরুতর অবস্থায় বহরমপুর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় শাসক নেতার ঘটনায় এলাকা উত্তপ্ত শিউরি বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্রামীণ এবং শিল্প মেলায় অগ্নিকাণ্ড মেলায় একটি দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগে দমকলের একটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে চাওয়া হল দেশের মানুষের মতামত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন এক দেশ এক নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটির পক্ষ থেকে জারি পাবলিক নোটিস পনেরোই জানুয়ারির মধ্যে মতামত জানাতে হবে খোঁজ মিলল ভোপালের হোম থেকে উঠাও ছাব্বিশ আবাসিকের পুলিশ জানিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে মেয়েদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে নিখোঁজদের মধ্যে জন আদমপুর চানি এলাকার বাসিন্দা ১৩ জন রয়েছেন মসুরি এলাকায় বাকিদের মধ্যে দুজন রয়েছেন টপনগর এবং অন্যজন রাইসেনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাক্ষাদ্বীপ সফরকে কটাক্ষ নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ মালদ্বীপের মন্ত্রী পর্যটন ব্যবসায় মালদ্বীপকে কখনো ভারত টেক্কা দিতে পারবে না মন্তব্য জাহির রমিজের ভুটানের জাকারলুং গ্রাম পুরোপুরি কব্জা করে ফেলেছে চীন সেখানে রাস্তা বাড়ি ঘর সেনা চৌকি তৈরি হচ্ছে উপগ্রহ চিত্রে এমনই ছবি ধরা পড়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে দু সালেও ফাঁকা ছিল ভুটান উপত্যকার আশপাশের এলাকা বর্তমানে এলাকা বেড়ে গিয়েছে চীন সেনা সক্রিয়তা নমস্কার আপনারা দেখছেন স্পেশাল নাইন স্পেশাল নাইনে আমি শুভজিৎ রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আচ্ছা আরও কাছে হাত পাতা আক্ষরিক অর্থে হাত পাতা মানে বাটি ধরতে কুণ্ঠা বোধ করাটাকে মানে অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু পেটের দায় সেসব পিছুটান ঝেড়ে ফেলে যারা রাস্তায় দাঁড়ান যারা রোজগার করেন ভিক্ষে করে তাদের রোজগার মাসে এক লক্ষ টাকা কি হতে পারে মানে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মাসে আয় এক লক্ষ টাকা হতে পারে এ দেশেই এমন অবাক করে দেওয়া ভিখেরি রয়েছেন যিনি রোজ অন্তত দু টাকা নিয়ে তবেই বাড়ি ফেরেন 
না এখানে শেষ নয় ভরত জৈনের মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকার একটি আবাসনে দু কামরার দেড় কোটি টাকার ফ্ল্যাটও রয়েছে সাধারণ কোনো বাড়ি নয় ভরত থাকেন মুম্বাইয়ে এক কামরার ডুপ্লেক্স যাকে বলে সেই ডুপ্লেক্সে সন্তানদের পড়ান নামি স্কুলে রিপোর্ট বলছে বিশ্বের ধনী ভিখারি মুম্বাইয়ের এই ভরত জেন ভিক্ষা করার পাশাপাশি ব্যবসাতেও তিনি হাত লাগিয়েছেন এমনকি রিয়েল এস্টেটেও টাকা কাটাচ্ছেন তিনি দেখবেন बंबई है मेरे भाई बंबई यहाँ बिल्डिंगे बनती है सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा मगदरा सामने से अटके खड़े हो मेरे भाई धंधे का टाइम है माई धंधा यानी कि काम ना है काम तामी की तलाश में तो मैं अलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ जो भाई तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए नहीं कोई काम बताओ मुझे काम बताओ রুপলি পর্দায় যে পেশা গ্রহণ করতে নাক শিট করতে দেখা গিয়েছিল রাজ কাপুরকে বাস্তবের মাটিতে সেই পেশাই রাজা বানিয়ে দিয়েছে এক ভিখারিকে পাশান হৃদয় মুম্বাইবাসীর ছুঁড়ে দেওয়া পয়সাতেই টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলেছেন তিনি আপনার যদি মুম্বাইয়ে যাতায়াত থাকে তাহলে একে নজরে পড়লেও পড়তে পারে কারণ এর বিচরণ এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে বাস স্ট্যান্ড দর্শনীয় স্থান থেকে শহরের ফুটপাথ সর্বত্র পরনে ছেড়া ফাটা পোশাক হাতে একটা ভাঙা বাটি ভিখারি বলে চিনতে এক সেকেন্ডও লাগবে না আর সেই ভিখারি আজ কোটি কোটি টাকার মালিক নাম ভারত জৈন থাকেন মুম্বাইয়ের পরল এলাকায় রোজ সকালে বাটি হাতে বেরিয়ে পড়েন কখনো গন্তব্য আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কখনো ছাত্রপতি শিবাজি বাস টার্মিনাস আবার কখনো আজাদ ময়দান পথ চলতি মানুষের অনেকে তাকে দেখেও দেখেন না কেউ আবার তার ছিল ভরে ছড়ে দেন দু পাঁচ টাকার কয়েন বা দশ বিশ টাকার নোট তাতেই তার যা রোজগার তাতে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য যে কোনো আইটি প্রফেশনালকে অনায় আসে টেক্কা দিতে পারেন ভারত সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম তাদের রিপোর্টে দাবি করেছে ভারতের দৈনিক গড় আয় দু থেকে আড়াই হাজার টাকা মাসিক রোজগার কখনো আশি হাজার টাকা ছাপিয়ে যায় তিল তিল করে ভিক্ষের টাকা জমিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন এই দিন ভিখারি শুনতে চান তার সম্পত্তির পরিমাণ কত সাড়ে সাত কোটি টাকা শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই সত্যি তবে এখানে শেষ নয় মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকায় একটি আবাসনে দু কামরার একটি ফ্ল্যাটও রয়েছে ভারতের বর্তমানে ফ্ল্যাটটির বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা ভারত নিজে থাকেন মুম্বাইয়ের পারোলের একটি কামরার ডুপ্লেক্সে রিপোর্ট অনুযায়ী এই মুহূর্তে বিশ্বের ধনীতম ভিখারি এই ভারত জয়েন জীবনে শুরুটা অবশ্য এতটা মসৃণ ছিল না ভারত জয়নের ছোটবেলায় দারিদ্রের কারণে পড়াশোনা করতে পারেননি ভারত তারপরেই পেশা হিসেবে বেছে নেন ভিক্ষাকে প্রথম প্রথম লজ্জাই লাগত তবে হাল ছাড়েননি যেদিন যা ভিক্ষে পেতেন তার অর্ধেক টাকা সঞ্চয় করতেন এখন অবশ্য টাকা জমানো ছেড়ে ব্যবসা বাড়ানোর দিকে মন দিয়েছেন ভারত দু কামরা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে মাসে তিরিশ হাজার টাকা আয় করেন তিনি এছাড়াও আরব সাগরের তীরে মহারাষ্ট্রের থানি এলাকায় দুটো দোকানও কিনেছেন এই ভিক্ষুক দোকান থেকে নিয়মিত লভ্যাংশ পান রিয়েল এস্টেটে ওই দানি টাকা খাটাতে শুরু করেছেন ভারত বাবা ভাই স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে ভারতের পরিবার টাকার জন্য নিজে পড়াশোনা করতে না পারলেও তার দুই সন্তান পরে কনভেন্ট স্কুলে একজন ক্লাস টেন অন্যজন টুয়েলভ বাবা এবং ভাই একটি করে স্টেশনারি দোকান চালান তবু এত কিছুর পরেও ভিক্ষে পেশাকে ছাড়তে পারেননি পঞ্চান্ন বছরের কোটিপতি ভিখিরি বরং ভিক্ষেও যে লাভজনক পেশা হতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন হাতে নাতে কিন্তু প্রশ্ন হলো ভারতের মতো অনেকেই তো পথে ঘাটে ভিক্ষে করেন ভারতের এত রোজগার কিভাবে অনেকে মনে করেন তার করুণ মুখী নাকি রোজগারের আসল কারণ যে শহরে একশো টাকা রোজগার করতেই নাকের জলে চোখের জলে হতে হয় সেখানে ঘড়ি ধরে কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাজার হাজার টাকা ভিক্ষে করে সংগ্রহ করে ফেলেন তিনি বলিউডে এখনো পর্যন্ত ভারতের জীবনী অবলম্বনে কোনো সিনেমা হয়নি তবে ভারত চাইলে নিজেই এখন বায়োপিকের প্রযোজক হতে পারেন লোগো কে পাস ক্রেডিট কার্ড আনে সে তাজমহল কা কালেকশন গির গিয়া কে সারে ভিখারিও কার্ড সিফ মশিন দে দো নচিকেতা চক্রবর্তীর একটা গান আছে কেউ হতে চায় ডাক্তার কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার 
কেউ হতে চায় ব্যবসায়ী কেউ বা ব্যারিস্টার আমি ভব ঘুরেই হব এটাই আমার অ্যাম্বিশন ভব ঘুরের বদলে ভিখারি হয়েও যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় ভরত কৃষ্ণ কুমার বা পাপ্পু কুমারদের তথ্য সামনে না এলে আমরা জানতেই পারতাম না চলুন আপনাদের সঙ্গে এদের পরিচয় করি দেশের পাঁচ ছজন বিত্তমান ভিখারির সঙ্গে আপনাদের আলাপ করি ছেড়া জামা উস্ক খুস্ক চুল চেহারায় আপাতমস্তক দৈনতার ছাপ ভিখারি শব্দটা শুনলে এমন মানুষদের কথাই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে চোখের জলই যাদের একমাত্র সম্বল দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তবেই ভিক্ষাকে জীবিকার পথ হিসেবে বেছে নেন মানুষ বেঁচে থাকতে হয় পরের দয়ার উপর নির্ভর করে সদয় হয়ে কেউ কিছু টাকা বা খাবার দিলে খিদে মেটে সামান্য নয়তো সারাদিন ভুখা পেট কিন্তু জানলে অবাক হবেন ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা করে দেশের কেউ কেউ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ভিখারি সরবতিয়া দেবীর নাম এখন অনেকেই জানেন পার্টনার এই বৃদ্ধা ভিখারিণী মাস গেলে আয় করেন পঞ্চাশ হাজার টাকা শুধু আইন নয় প্রতি বছর ছত্রিশ হাজার টাকা করে বিমার কিস্তিও জমা দেন প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রয়েছে সরবতিয়ার পাটনাতে নিজস্ব একটি বাড়িও রয়েছে তাঁর সরবতিয়ার ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গি এমনটাই যে কেউ নাকি তাঁকে খালি হাতে ফেরান না এই মুহূর্তে তাঁর যা সম্পত্তি রয়েছে তাতে বলাই যায় বাকি জীবনটা আর ভিক্ষা না করে পায়ের উপর পাতুলে অনায়াসে তিনি কাটিয়ে দিতে পারেন কৃষ্ণকুমার গীতে মুম্বাইয়ের ছরনি রোডে ভিক্ষে করেন কৃষ্ণকুমার গীতে দৈনিক আয় প্রায় দেড় হাজার টাকা মুম্বাইয়ে নালা সোপারায় তাঁর একটি অ্যাপার্টমেন্টও রয়েছে ভিক্ষা করলেও টাকার হিসেব রাখেন না তিনি সম্পত্তি সামলান তাঁর ভাই ভারতের ধনী ভিখারীদের তালিকায় রয়েছেন সম্ভাজি কালে মুম্বাইয়ের খারেতে ভিক্ষা করতে দেখা যায় তাঁকে এখানেই পরিবারের সঙ্গে থাকেন সম্ভাজি দৈনিক আয় হাজার টাকা বা তার বেশি ভিরার একটি ফ্ল্যাট রয়েছে এছাড়াও সোলাপুরে দুটি বাড়ি এবং কাঠাখানেক জমি আছে রিয়েল এস্টেটে কয়েক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে রেখেছেন সম্ভাজি ধনী ভিকারীর তালিকার মধ্যে ছিলেন কলকাতার এক বাসিন্দাও নাম লক্ষ্মী দেবী উনিশশো সালে ১৬ বছর বয়সে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছিলেন লক্ষ্মী দাস একসময় প্রতিদিন সামান্য টাকা সঞ্চয় করে রাখতেন তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে তিল তিল করে টাকা জমিয়েছেন উনিশশো একষট্টির এক পয়সার কয়েন থেকে পাঁচ টাকা কয়েন সবই ছিল লক্ষ্মীর ভিক্ষার ঝুলিতে ভিক্ষার টাকা লক্ষ্মী গচ্ছিত রাখেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একবার প্রায় একশো কেজি ওজনের কয়েন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কলকাতার একটি ব্যাংকে ধনী ভিখারীদের তালিকায় প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে নাম আসবে পাপ্পু কুমারের তবে আর পাঁচ জন ভিখারীর থেকে পাপ্পু আলাদা শিক্ষিত ছেলে স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার এক দুর্ঘটনায় পা কাটা পড়ে যাওয়ায় পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ভিক্ষা করতে শুরু করেন পাপ্পু কয়েক বছর আগেই বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম দাবি করে পাপ্পুর সম্পত্তির পরিমাণ দেড় কোটি টাকারও বেশি চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে পাপ্পুর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চড়া সুদে দশ লক্ষ টাকা ঋণও দিয়েছেন এখানে শেষ নয় একবার ভবঘুরে উচ্ছেদের সময় পাপুর কাছ থেকে চারটি এটিএম কার্ড এবং দশ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে আরপিএফ পাপুকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত এবং পায়ের চিকিৎসা করতে বলেছিলেন আরপিএফ আধিকারিকরা পাপু উত্তর দিয়েছিলেন যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে ভিক্ষা দেবে কে মাসু ওরফে মালানা মুম্বাইয়ের যে বিলাসবহুল রেস্তোরাঁগুলিতে তিনসেল টাউনের নাম করা তারকারা খেতে যান সে রেস্তোরাঁগুলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন মালানা প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দেড় হাজার টাকা উপার্জন করেন মালানা পশ্চিম আন্ধেরিতে এক কামারের একটি ফ্ল্যাট রয়েছে তার পূর্ব আন্ধেরিতেও একটি ফ্ল্যাট রয়েছে মালানার তবে এরা প্রত্যেকেই ভরত জৈনের কাছে শিশু ঘন্টায় দুশো থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকা রোজগার করেন এই কোটিপতি ভিখারি এই মুহূর্তে ভরতের যা টাকা তাতে কয়েকশো ভিখারিকে বহাল তবিয়তে রাখতে পারেন তিনি ব্যুরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা হাতে বাটি নিয়ে নামলে রোজগারে বাধা তবে সবার অবশ্য সে কপাল নেই কেউ কেউ মূল্যবোধের ধার না ধরে কোলে বাচ্চা নিয়ে ভিখারির অভিনয়ও করেন কেউ আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধা সাজেন এইসব রোল করতে পারলে তো হাতে আসে নোট তখন আর কে সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় থাকেন 
এভাবেই আমার আপনার পাশে ভিকারির সঙ্গে বেড়ে চলেছে তাদের এই ধরনের অভিনেতার সংখ্যা সবাই সাহায্য প্রার্থী যার জন্য দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি ভিকারি এ রাজ্যে ভিকারি ট্যাকে হাজার হাজার টাকা প্লাস্টিক খুলতেই একশো দুশো পাঁচশো টাকার নোট দুদশ নয় ভিকারির থেকে মিলল চৌষট্টি হাজার টাকা পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের এই ছবি বিচ্ছিন্ন নয় আমার আপনার আশেপাশে এমনই অনেক ধনী ভিকারির খোঁজ মিলবে যাদের ভিক্ষে করে আয়ের লক্ষ লক্ষ টাকা কেউ হয়তো বাটি হাতে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে কেউ আবার কোলে ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে হাত পাচ্ছেন কেউ হয়তো মন্দিরের সামনে বসে রয়েছেন ট্রেনে বাসে গান গেয়ে কিংবা রেকর্ড বাজিয়ে ভিক্ষা করেন অনেকে এমনই একজন ক্যানালিস্ট রোডের এক ভিক্ষুক যার নামে পাঁচটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ছিল দুটি বেসরকারি ব্যাংকে ছিল ফিক্স ডিপোজিট ছিল জীবন বিমা এবং ডাকঘরের সঞ্চয় এছাড়া বাড়িতে ছিল নগদ পনেরো হাজার টাকা তিনটি সোনার আংটি এবং একটি মোবাইল ফোন সব মিলিয়ে সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় বারো লক্ষ টাকা আজীবন ভিক্ষে করে বিপুল সম্পত্তি বানিয়েছেন ওই ভিক্ষুক আমাদের চারপাশে এমনই অনেকে অসক্ত শরীরে হাঁটেন শীর্ণকায় চেহারা অপরিচ্ছন্ন জামা কাপড় তারা শান্ত ভঙ্গিতে হাতটা বাড়িয়ে দিলে কজনই বা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন এই কায়দায় অনেকেই ভিক্ষা করেন কলকাতা হোক বা জেলা স্টেশন থেকে বাস স্ট্যান্ড ফুটপাথ থেকে মন্দির সর্বত্রই হাত বাড়িয়ে বসে ভিকারীরা কেন্দ্রের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে দু হাজার জনগণনা অনুযায়ী দেশে ভিকারীর সংখ্যা চার লক্ষ তেরো হাজার ছশো সত্তর জন রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবার আগে বাংলাতেও ভিকারীর সংখ্যা একাশি হাজার দুশো চব্বিশ জন এরপরই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ জন অন্ধ্রপ্রদেশ তিরিশ হাজার দুশো আঠেরো জন বিহার উনত্রিশ হাজার দুশো তিয়াত্তর জন এবং মধ্যপ্রদেশে আঠাশ হাজার ছশো পঁচানব্বই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল দেশের মোট ভিক্ষুকের একুশ শতাংশ দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ দেশে এমন তিন হাজার ভিক্ষুক আছেন যারা আবার ডিগ্রিধারী পরিসংখ্যানে স্পষ্ট দেশের মোট ভিক্ষুকের পাঁচ ভাগের এক ভাগই বাংলায় এ রাজ্যে নিয়োগ মানেই দুর্নীতি পরীক্ষা হলেও চাকরি হয় না ব্যবসার ক্ষেত্রে তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে বাংলায় কাজের সুযোগ কম থাকার কারণে কি ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ছে আস্তে আস্তে দান গ্রহিতার সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং সরকারের ওপর যে কোনো সরকারের ওপরই কিন্তু নির্ভরযোগ্যতা বাড়ছে শিল্পায়ন যদি কোনো রাজ্যে না হয় শুধুমাত্র সরকারি প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে অর্থনীতি কিন্তু খুব একটা খারাপ প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করি প্রতি বছরে দেশে প্রায় চল্লিশ হাজার শিশু অপহৃত হয় এর একটা অংশ নেশার কবলে পড়ে আর না হলে ভিক্ষা ব্যবসায় ব্যবহৃত হয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যেসব প্রকল্প আছে তার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি মাসে বেশ কিছু টাকা পেতে পারেন সঙ্গে রয়েছে কম দামে খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার সুযোগও তাছাড়া গৃহহীনদের জন্য রয়েছে সরকারি শেল্টার হাউস তা সত্ত্বেও ভিক্ষা করার দিকে এত ঝোঁক কেন সূত্রের খবর ভিক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রেই একটি সংগঠিত পেশার আকার নিয়েছে রীতিমত চরিত্র ধরে ধরে ভিক্ষুক বাছা হয় সূত্রের দাবি কোলের সন্তানকে ভিক্ষার কাজে ভাড়া দিলে দৈনিক মেলে দুশো টাকা শিশুদের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করলে দৈনিক ছশো থেকে আটশো টাকা পাওয়া যায় রুগ্ন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার রেট আরও বেশি সব মিলিয়ে এভাবে মাসে পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা ভিক্ষা করে মেলে বলে সূত্রের দাবি মাসে কুড়ি হাজারের কাছাকাছি আয় ছেড়ে কজনই বা কম টাকার সরকারি প্রকল্পে বাঁধতে চান একাধিক সরকারি প্রকল্পে সাহায্য পাওয়ার সুযোগ থাকলেও তা নিয়ে তাদের বেশিরভাগেরই উৎসাহ নেই উল্টে রয়েছে নিজেদের ইচ্ছা মতো ভিক্ষার রেট চার্ট অনেকের দাবি লকডাউনের পরে ভিকারির সংখ্যা আরও বেড়েছে তবে শুধু রোজগার নাকি নিরুপায় হয়েই অনেকে ভিক্ষাকে পদ বেছে নিচ্ছেন শিল্পায়ন যদি কোনো রাজ্যে না হয় শুধুমাত্র সরকারি প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে অর্থনীতি কিন্তু খুব একটা খারাপ প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করি মানুষ ভিক্ষে করছেন বলে বলছেন সেটা আমাদের দেখতে হবে যে তাদেরকে আরও বেশি করে সরকারি প্রকল্পের মধ্যে কি করে আনা যায় আমাদের দেশে রাস্তাঘাটে ট্রেনে বাসে সচরাচর ভিক্ষুক দেখতে পাওয়া যায় 
তা বলে আকাশপথেও ভিক্ষাবৃত্তি পাকিস্তানে এটা সম্ভব দিন কয়েক আগে পাক বিমানে দেখা যায় এক ভিকারিকে সাহায্য চেয়ে আবেদন জানাতে সে ছবি ঘিরে তোল পার পড়ে যায় গোটা দুনিয়ায় পাকিস্তানের ভাবমূর্তি কতটা খারাপ তা হজযাত্রার একটা তথ্য দিলে বোঝা যাবে গত বছর সৌদি থেকে এক লক্ষ উনআশি হাজার মানুষের কোটা পাকিস্তানকে দেওয়া হয় পাকিস্তানের মুখের উপর সৌদি আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় কোনোভাবেই ভিকারি কিংবা পকেটমারের মতো ছিচকে অপরাধীরা হজের সুযোগ না পায় ভিওরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা জল জঙ্গল পাহাড় গ্রাম জেলা শহর জমি অধিগ্রহণ থেকে জমি মাফিয়া দিকে দিকে আমাদের ক্যামেরা চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে আমরা তৈরি করছি বিশেষ চিত্র ধরি মানুষের সঙ্গে আমরা আমি শুভজিৎ নিউজ সিরিজ দেখুন আমার সঙ্গে প্রতি রবিবার রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট সরাসরি স্ট্রেট কাট আমি অনির্বাণ চৌধুরী রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় দেখুন স্ট্রেট কাট সোম থেকে শনি রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কোনো পুরনো খবর নয় সকাল থেকেই পুরো দিনের আভাস লোকাল থেকে গ্লোবাল ঘটনাস্থল থেকেই রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আর্ট রিপোর্টার আর্ট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাপ নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় নারী নক্ষত্র জানি আমি পান থেকে চুল খসলো আমি সৌরভ খবরের সবটা হাতায় হাসপাতালের সব খবর জানাবো আমি টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপাড় করা সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সবটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় শেষ ফিকে হয়েছে লাল আমি প্রদীপ দেব বামেদের সব খবর টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিন ভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বাঙালির মগজাস্ত্রে মরছে পড়ে লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় পুলিশের সব খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দিল্লি দিয়েছে হোমওয়ার্ক বুথ হবে শক্তিমান দশে মিলে বঙ্গ বিজেপি কি পাস করতে পারবে বিজেপি রন্দরের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় এবার আমরা ঘুরে দাঁড়াবো পরের ভোটে কেল্লা ফত ঘুরতে গিয়ে তো কোমরই ভেঙে ফেললেন এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙবো আমি আমি ঠোঁট কাটা যা মনে তাই মুখে দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় 
Show. ডানকুনিতে সুকান্ত মিছিলে বাধা পুলিশের বাইক মিছিল আটকে দেয় পুলিশ মিছিলের অনুমতি ছিল না দাবি পুলিশের পুলিশের সঙ্গে বচসা ধাক্কা ধাক্কি বিজেপি কর্মীদের বিজেপির বাইক মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার পরে হেঁটে বিজেপি কর্মীদের মিছিলের অনুমতি পথে অসুস্থ এক বিজেপি কর্মী বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে আটক পুলিশের পুলিশের কথা মতো আমরা হেঁটে এক কিলোমিটার যখন রওনা হই তখন সংকল্প যাত্রা নিয়ে তখন পুলিশ বিনা পরচনায় আমাদের কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করে তাদেরকে আমরা পুলিশের ভ্যান থেকে ছাড়িয়েছি আমি ব্যক্তিগতভাবে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি করে তাদেরকে ছাড়িয়েছি কারণ এই দাদাগিরি আমরা মানবো না তারপরে বিনা পরোচনায় আমাদের কর্মীর মাথায় লাঠিচার্জ করে একজনকে ঘুষি মারে মুখে আমরা তো অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এখন পুলিশে কি পুলিশ চাকরি করছে নাকি তৃণমূল কংগ্রেসের হারমাদদেরকে পুলিশের ড্রেস পরিয়ে আনা হচ্ছে তদন্ত হওয়া উচিত আমরা পুলিশের এই অগণতান্ত্রিক এবং অমানবিক পদক্ষেপের প্রতিবাদে আমরা এই ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করতে বাধ্য হই सकाल प्रथम ब्रेकिंग सकाल सतटा सकाल आठटा देख रिपोर्टर आठ एक्सक्लूसिव निज एक्सप्रेस एप नई देख सकाल नटाय दस खबर दस रिपोर्टर अन द स्पट सकाल दस टाइम लोकल टू ग्लोबल एट इलेवन देख सकाल एगारोटा देख मर्निंग सुपार प्राइम टाइम टी नाइन बांगला टी नाइन बांगला ना देखले न घर बिरोधी कक्ष चेने के सब पक्ष कर्पोरेशन खबर मान सायन टी नाइन बांगला ना देखले नये दृष्टिभंगी भावले दृष्टिभंगी कि नयेदिन रत नटाय टी नाइन बांगला टी नाइन बांगला ना देखले ही नये देख स्ट्रेट काट सोम शनि रत दस टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखने दिल्ली दिए होमवर्क बूथ हो शक्तिमान दशे मिले बंग विजेपी की पास करतेजे पंदर सब आपडेट देव अमी अंजन टी नाइन बांगला ना देखले ही नये बांगाल मगजास्त्रे मरचे पड़े लालबाजार हक व भवानी भवन अमी सुप्रिय पुलिस सब खबर देखु हमार संगे टी नाइन बांगला ना देखले ही नये 
কাছে নারী নক্ষত্র জানি আমি পান থেকে চুল খসলো টের পাই আমি সৌরভ খবরের ছক্কা হাতাই হাসপাতালের সব খবর জানাবো আমি টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপার করা সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় दल नवीन प्रवीण द्वंदे कथा अस्वीकार कर बस नहीं निजे अवस्थान ही अनार अभिषेक बंदोपाध्याय हमारे बस एम कम टाना दूमास रास्त पे পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়স হলে হয়তো পারতাম না কৈলানের মঞ্চে ইঙ্গিত পূর্ণ তৃণমূল সেনাপতি হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে ছাপ্পান্ন ষাট বছর যেদিনকে হবে সেদিনকে পারবো না আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে আরে এটা তো ধ্রুব সত্য এটা অস্বীকার করার কি আছে ব্রিগেড থেকেই রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন উসকে দিলেন মিনাক্ষী কামব্যাকের লড়াই জিততে সিরাজের মতো প্লেয়ার দরকার বদলের লড়াইয়ে জিতবে বামপন্থা ইনসাফের ব্রিগেডে বার্তা ক্যাপ্টেনে ভরা ব্রিগেডে কামব্যাকের বার্তা শূন্য শিবিরের টেস্ট ম্যাচ সিরাজের মতো খেলবে সিপিএম ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী আজ বিমান বললেন কি বলবেন অমৃতাংশু ভট্টাচার্য না বললেই নয় হাটটা সাতান্নয় দেখুন নমস্কার শুভ সন্ধ্যা টিভি নাইন বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত শুরু করছি সাথে সেরা আপনাদের সঙ্গে আমি রুমেলা আপনাদের সঙ্গে আজ আমি রাজা রাজা আমরা সাথে সেরায় দিনভর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের ডিটেল আপডেট আমাদের দর্শকদের দিয়ে আজ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটা কবিতা বলতে খুব ইচ্ছে করছে আমাদের দর্শকদের কাছেও মনে হয় সেটা খুব রেলেভেন্ট হবে বুঝতে সুবিধা হবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য একটা সময়ে দিয়েছিলেন আঠেরোর আগুনে বার্তা তার কলমে সেই বিখ্যাত লাইন আঠারো বছর বয়সেই অহরহ বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উকি বাংলার রাজনীতিতেও এখন বিতর্কের কেন্দ্রে সেই বয়স আরও ভালো করে বললে রাজা তৃণমূলের অন্দরে নবীন প্রবীণ বিতর্ক অবশ্যই নতুন বছরে জল্পনার ফুলকি ছিলই চর্চার কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলানের সভায় নজর ছিল প্রত্যেকে বোধ করি গোটা বাংলার বিশেষ করে যারা তৃণমূল সমর্থক তাদের আর তাতেই আজ আরও একটু ঘি ঢেলে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারসাম্য করেছেন কি বলেছেন তিনি দেখাবো আপনাদের অবশ্যই তার আগে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা বক্তব্য অপরেশন যারা নতুন এসছেন পুরনোদের সম্মান দিয়ে মাথায় রাখবেন পুরাতন যারা আছেন নতুনদের কাছে ডেকে নেবেন তৃণমূল নেত্রী নবীন প্রবীণদের এক ছাতার তলায় আসার কথা বলছেন ঠিক সেই সময় অভিষেক কি বলেছিলেন শোনা যাক বয়স বেড়ে গেলে আজকে প্রোডাক্টিভিটি কিছুটা হলেও কমে এবং আমি মনে করি যে সর্বত্র একটা ঊর্ধ্বসীমা থাকা দরকার তারপর থেকেই শাসক দলের অন্দরেই নবীন প্রবীণ বিতর্কে ছায়াটা আরও দীর্ঘ হয়েছে আপনারা গত একবার যাবৎ দেখেছেন ফুলঝুরি বললে কম হবে ফোয়ারা বললে কম হবে নতুন নতুন প্লেয়ার প্রত্যেক দিন বাজারে নেমেছেন অবশ্যই তারা অনেক দিন দল করছেন কিন্তু নতুন প্লেয়ার এই বিতর্কে নতুন নতুন মুখ শেষ মুখ আমরা দেখেছি নারায়ণ গোস্বামী বছর ঘুরেছে কিন্তু দ্বন্দ্ব থামেনি শাসক দলের বিধায়ক থেকে সাংসদ সবাই যে যার মতো করে মুখ খুলেছেন রবিবার ফের একবার মুখ খুললেন দলের সেনাপতি রাজনীতিতে যে বয়স একটা ফ্যাক্টর যত বিতর্কই চলুক অভিষেক সেটা আজকেও ক্লিয়ার কাট করে দিয়েছেন আমার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে আমার যতটুকু এক্তিয়ার রয়েছে আমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে 
আমি সব দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াবো এটা দ্বিমত কোথায় হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে আমি দু মাস আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমার বয়স ছিল ছত্রিশ আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হলে আমার কর্মক্ষমতা আজ যা ছাপ্পান্ন একটু হলেও তো কমবে আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে আরে এটা তো ধ্রুব সত্য এটা অস্বীকার করার কি আছে তবে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন দলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই চব্বিশের ভোটে তার কি ভূমিকা হতে চলেছে সেই নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন নতুন আর পুরনো তৃণমূলের মধ্যে দ্বন্দ্ব আমি আপনাদের বলছি তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কোথাও কোনো দ্বন্দ্বের জায়গা নেই দল আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে যে ড্রাইভার দিয়েছে আমি পালন করেছি আমাকে দল দু হাজার একুশ সালে নির্বাচনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে বলেছিল আমি দিয়েছি আমাকে দল দু সালের পঞ্চায়েতে নবজোয়ার করতে বলেছিল আমি করেছি দু হাজার চব্বিশেও যদি দল কোনো দায়িত্ব দেয় আমি অক্ষরে অক্ষরে সে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব হ্যাঁ যদি দল পারমিশন দেয় দল যদি অ্যাপ্রুভাল দেয় তাহলে তিনি অতীতের মতো দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে রাজি এ কথা আজকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পৈলান থেকে চব্বিশের ভোটে কিন্তু এটাও ঠিক তার নিজের যেটা লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবা তার একটু বেশি কাছে ফলে অগ্রাধিকার থাকবে আমি তো নিজে প্রার্থী হলে আমাকে আমার লোকসভায় সময় দিতে হবে আমি যদি ভেবে নিই না আমি অনেক বড় নেতা আমি লোকসভা দেখব না আরে যে পঞ্চায়েতের নেতা তাকে তো তার পঞ্চায়েত দেখতে হবে আজকে আমার সারা রাজ্য জুড়ে বা দেশ জুড়ে যেটুকু পরিচিতি এ তো আপনাদের জন্য ডায়মন্ড হারবারের মা ভাই সবার জন্য ডায়মন্ড হারবারের নাগরিকরা যদি না চাইতো আর আমি যদি না জিততাম আমার কি পরিচিতি আমার কোনো মূল্য নেই যত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন দলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই কিন্তু কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধী শিবির মানুষের কাছে জানে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ মানুষ জানে কুন্তল ওখানে আছে এদিকে পার্থ চ্যাটার্জি আছে ওদিকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আছে ওখানে শেখ শাহজাহান আছে তার ভাই আলমগীর আছে দুর্গ সামলানোর জন্য মানুষ জানে একদম সাগর থেকে পাহাড় পর্যন্ত তৃণমূলের প্রাতিষ্ঠানিক লুট বিদ্যমান रेखे निशाना कर लम्मद सेलिम ममतार एकटाई लक्ष्य परिवार के बाँचान तृणमूल सुप्रीमो के खोचा दीते छाड़ें सीपीएम राज्य सम्पादक विजेपी केंद्रे क्षमत आसार पर तृणमूल नेतृद सम्पत्ति बृद्धि एम ही तो सेलिमे चौबीस तारीख বাংলাদেশের স্লোগান বাংলার মাটিতে এনে ফেলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারপর বাংলার জল বাংলার হাওয়া খেয়ে সেই স্লোগান এখন ভাইরাল রবিবার ব্রিগেডেও ঘুরে ফিরে এলো খেলা হবে স্লোগান কটাক্ষ মিশে শাসককে আক্রমণ ক্যাপ্টেন মিনাক্ষীর রাজনীতিকে নিয়ে বলেছিল খেলা হবে সেই মাঠের দখল জিম্মেদারি সে লেনে কে আয়ে হেত মাঠের দখল নেওয়ার আগে ব্রিগেড দখল দু হাজার নশো দশ কিলোমিটার হেঁটে ইনসাফ যাত্রার শেষের সমাবেশ কানায় কানায় পূর্ণ বাম যুবদের ব্রিগেড মোহাম্মদ সেলিম বললেন এটা যা দেখছেন এ তো বিশতলা বিচতলায় ঠিক ঠিক করছে চারা গাছ বাম ছাত্র যুবর ভিড় তুলনা টানতে কামব্যাকের সূত্র ধরাতে খেলার মাঠেই চলে গেলেন মিনাক্ষী আমরা যে লড়াইটা করছি 
সেটা কামব্যাক করার জন্য লড়াই হ্যাঁ আমি লোক জানতে হ্যাঁ কে এ টি 20 কা ম্যাচ নেই হ্যাঁ এ টেস্ট ম্যাচ হ্যাঁ लेकिन कभी कभी प्लेयर ऐसा भी होता है और उतरना पड़ता है आता देर के नामते हो है तानलेन दुखिन अफ्रिका भारोत टेस्ट सिरीज एर को था मोहम्मद सिराज एर को था जे इजे साउथ अफ्रिका संगे टेस्ट मैच टा होलो सिराज नामलो आ टेड दिने मैच कुटिये पाड़ी पाठिये दिलो एलो कम प्लेयार � कैप्टन मीना की जोखन देर दिन है मैच गुटन और उदाहरण टांचन तो खन फाइनल एड होने आरी सेली मेंट। अमरा पहुंचाए थे ट्रेलर देखे थे लोकसभा निर्वाचन में फाइनल देखा थे हम। घुरे पीरे शेइ खेला कम्बैक कोर्ट में मुरिया बामेदर रोस्टर बोंची तो राई चक्री हरणों बोंची तो भाता हरणों बोंची तो। राज्यर मानोश बीतो शुद्ध होच्छे रागान नित होच्छे ऐ चुरी ऐ जो चुरी अरे विद्या चार देखे हथियार भाव मूर्तियों मिनाकीर भूले जावार शिकारोक्ति के वो भरा ब्रिगेडर शाम में ऑस्ट्रो बनालेन सलीम ताई कोविर का था ते महाबीत्रो ही रानो क्लांतो अमी सही दिन हो बुशांतो जेदीन उत्ता चारी तेर खड़गो कृपान भूलेगे ची आह बोल्लो भूलेगे ची अच्छा इटा मामूता मैंने जी वाले कोने दिन बोलते बात तो भूलेगे ची मोदी कौनो बोलते पारे जनों समक्ष के भूल बोले ची भूलेगे ची कौनो फासिस्ट कौनो भूल शिकार करेना बाम पंथिरा पारे शॉपशेषे बुधवार भट्टा चार्जर बार्ता पुरे शुनिए चंन मिला की जेखा ने डाक पड़े जीवन मौरुं झड़े आम्रा प्रस्तुत प्रस्तुति मैच खेले फिर लो डीवाईएफआई शीतेर दुपुरे राजनैतिक तापमात्रा किचुटा तो निश्चित भवी बाढ़ लो प्रदीप तो कंधी घोषे रिपोर्ट टीवी नाइन बंगला बच्चों के शुरू ते ब्रिगेड आवार बच्चों के शुरू ते उन नदी के रेशन दूरनी ते तोड़ दूंते तेरे पूरे मौजदाने ने बेचे केंद्रीय एजेंसी ओबीजान चलाते गिया आक्रांत हो गए थे निजी राधिकारी क्रा शेइनी तोल पार हो चेरा राज्य राज्य थी तार मुद्दे देखों कोटे एकेर पर एक विश्वरोग � तीनी रोजगार करें चंन मोटी कोटी का काम हवा जाए धान बिक्री हो धान के ना होते हैं सरकार धान कीन्चे तार्थे को कमीशन निचे मोंटी ये लोग मैं एक्ट करते छोयो ही जानवरी मैराथन जिग्गा शबादे पौर गोभी राते ग्रेप्ता बॉन्गा पुरो शबार प्राक्तन चेयरमैन शंको राड्डो शनिवार तीनों मूले दापुटे नेता के आदालतें पेश करे बीच फोरक तत्व दिए चे एनफोर्समेंट डायरेक्टरे इडी दाबी एक दुई किग्बा एक हजार नौ गोरी बेर मुखेर ग्रास चिनिए निए दो हजार कोटिटा का दुनिती तत्व केंद्रीय तत्वों तो कारी संस्था तूले धोरे चे किंतु एका नहीं शेष नौ कोटे इडीर आरो विश्वरोक तत्थो प्राथमिक तत्थों ते शुद्ध मात्रों शॉर्टकारी नेत्रों मूल्य धान के नए कमिशन हिस्से में प्राक्तन खाद्य मंत्री पॉकेटे ढूँके चे कोई एक्शन कोटी टाका शॉर्टकारी तत्थो होनु जाए ये पांच बच्चों रे शॉर्टकार छह कोटी बीराशी लक्खो नब्बई हजार चार सौ चौलीस क्विंटल धान क क्विंटल पति कुरी टाका कमिशन दीते हैं प्राक्तोप खाद्य मंत्री 2016 थे के 2021 ये पांच बच्चों रे छह कोटी बिराशी लक्खों नब्बई हजार चार सौ चौलीस क्विंटल धान की नज़े शॉर्टकार ताहले कुरी टाका हिस्से में कमिशन ने रंग को एक्शो शायद तीरिश कोटी टाका पांच बच्चों रे हिस्से तुले धोरे चे केंद्रीय त ईडी दाबी सरकारी हिस्से पर तुलना है अनेक बेशी धान के ना होए चे पांच बच्चों रे जो दी एक्शन शायद तीरिश कोटी टका पालूर पकेटे ढोके ताहुले गोतो दोष बारो बच्चों रे कमिशनर पुरी मान दीगुने रे बेशी 
সূত্র ইডি সরকারি ধান কেনার জন্য যে কমিশন তার অঙ্কই যদি এই বিপুল টাকা হয় তাহলে বিভিন্ন লেয়ারে অর্থাৎ একদিকে যেমন ডিস্ট্রিবিউটার থেকে শুরু করে বাকি বুড়ের মতো ব্যবসায়ীদের অবৈধভাবে বিভিন্ন সুযোগ পাইয়ে দেওয়া কম পরিমাণ খাদ্যশস্য ডিস্ট্রিবিউটার থেকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছন বিভিন্ন লেয়ারে যে খাদ্য দুর্নীতি হয়েছে তার বিনিময় তাহলে যদি প্রিয় মল্লিক কত কমিশন পেতেন সেই বিপুল টাকার পরিমাণ ন হাজার থেকে দশ হাজার কোটি টাকার কম নয় বলে ইডি আধিকারিকদের দাবি এবং সেখান থেকেই প্রশ্ন উঠছে যে এই গোটা চক্রে আর কে কে রয়েছেন এর মুনাফা আর কে কে পেয়েছেন এবং কোন পথে মুনাফা এসছে আর সেই জায়গায় শঙ্করাড্ড কি জানান ইডি আধিকারিকটা সেটা যেমন দেখার তার পাশাপাশি এই রহস্য ভেদে প্রয়োজনে প্রিয়দর্শিনী অর্থাৎ জ্যোতিপ্রিয় মেকেও জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা ইডি আধিকারিকতে ক্যামেরায় বিনোদের সঙ্গে সিজার টিভি নাইন বাংলা স্মার্টফোনের এই যুগে আজকাল আমরা চিঠি লিখতে ভুলেই গেছি মনে আছে সেই অতীতের পোস্ট কার্ড গ্রামে বলা হতো পোস্ট কার্ড একটা কথা বলুন তো আপনি মনে করতে পারেন আপনার কোনো প্রিয়জনকে আপনি শেষ একটা ভালো চিঠি ভালো খারাপ যাই হোক কবে লিখেছেন আমরা কিন্তু এখন দেখছি এই দুর্নীতি তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় এজেন্সি বিশেষ করে বালু মল্লিক যে দুর্নীতিতে যুক্ত সেই দুর্নীতির তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় এজেন্সি একটা চিঠি নিয়ে খুব ব্যস্ত আমি আর খোলসা করছি না বাকিটা রুমেলা বলি একেবারেই তাই খোলসা করেই বলা যাক বড় ইডি সূত্রে খবর তাদের হাতে একটা চিঠি এসেছে ইডির হাতে চিঠি এসেছে সেই চিঠি নাকি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তার মেয়েকে দিয়েছে চিঠিতে কি রয়েছে কয়েকজনের নাম রয়েছে আর সেই নামই নাকি তদন্তকারীদের বড় হাতিয়ার হতে পারে গরিবের রেশন সেই রেশনের চাল আটা চুরি হয়েছে ইডির দাবি বিরাট এই চক্র একা কারো পক্ষে চালানো সম্ভব নয় তাই নাকি দুর্নীতির নেটওয়ার্ক চালানোর জন্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ক্ষমতা এবং তার সঙ্গীদের নিখুঁত পরিকল্পনা ছিল তিল তিল করে কিভাবে বিশাল এই দুর্নীতির জাল তৈরি করা হয়েছিল সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে ইডির হাতে তদন্তকারীদের মতে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়কে ঘিরে দুর্নীতির একটা বলয় তৈরি হয়েছিল সেই বলয়ের একটা স্তরে ছিল এজেন্ট মিডলম্যানরা অন্য স্তরে ছিলেন চালকল গমকল ও রেশন দোকানের মালিকদের একাংশ শক্তিশালী বলয়টাতে ছিলেন শেখ শাহজান বাকিপুর শঙ্করাড্ডরা ইডি আধিকারিকদের দাবি শঙ্কর আড্ড হোক বা বাকিবুর রহমান বা শেখ শাহজান এরকম একাধিক ব্যক্তি যারা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ তাদের মাধ্যমে এই দুর্নীতির টাকা বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হয়েছে বিভিন্ন দিকে সেগুলোকে পাচার করা হয়েছে এবং এই চিঠি রহস্য অর্থাৎ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তার মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকে দেওয়া চিঠি ইডির হাতে আসার পর সেটাই কিন্তু আরও জোরালো হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় চিঠি থেকে শঙ্কর ও শাহজাহানের নাম পাওয়া যায় রেশন দুর্নীতিতে কার কাছ থেকে কত টাকা নিতে হবে কত টাকা দিতে হবে চিঠিতে সেই উল্লেখ রয়েছে তবে শুধু শঙ্কর আড্ডর নামই নয় সূত্রের খবর শঙ্কর ও শাহজাহান ছাড়াও আরও দুজনের নাম চিঠিতে এক অবাকালী ব্যবসায়ী ও এক রাজনীতিবিদের নাম চিঠিতে রয়েছে টাকার প্রয়োজনে ওই দুজনের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন বালু মল্লিক মেয়েকে দেওয়া বালুর চিঠিতে শেখ শাহজান এবং শঙ্করাড্ড ছাড়াও আরও দুজনের নাম রয়েছে তাদের একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী এবং আরেকজন ব্যবসায়ী এবং তার সঙ্গে তার রাজনৈতিক যোগ রয়েছে এই দুজনকে এই মুহূর্তে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন ইডি আধিকারিকরা এবং সেখানেই সবথেকে বড় প্রশ্ন শঙ্কর এবং শাহজানের মতো তাদের কাছেও কি এই রেশন দুর্নীতির বিপুল পরিমাণ টাকা গচ্ছিত রয়েছে তাহলে কোন পথে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তাদের ভূমিকা কি ছিল এবং সেই টাকা এখন কোথায় কোথায় কোন পথে পাচার করা হয়েছে সেটাই জানার চেষ্টা করছেন ইডি আধিকারিকরা রেশন দুর্নীতির তদন্ত যত এগিয়েছে ততই সামনে এসেছে জ্যোতিপ্রিয় বাকিবুরের সক্ষতার ছবি সম্প্রতি অরণ্য ভবনে বনমন্ত্রীর অফিসে হানা দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা জ্যোতিপ্রিয় দপ্তর থেকে কোটি টাকার বিমার নথি উদ্ধারের কথা ইডি সূত্রে জানা যায় বালু ঘনিষ্ঠ শাহজাহানও ইডির র্যাডারে খাদ্য ও বন দপ্তরের অফিসে শাহজাহান শেখের অবাধ যাতায়াত ছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অফিসে শাহজাহানের জন্য ছিল অন্য নিয়ম দু হাজার আঠেরো থেকে দু হাজার তেইশ মাসে একাধিকবার মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতেন শাহজাহান কিন্তু দপ্তরের ভিজিটার্স খাতায় শাহজাহানের নাম লেখা হতো না শুধুমাত্র যে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের খাদ্য দপ্তর বা পরবর্তীতে বন দপ্তরে শেখ শাহজাহানের অবাধ যাতায়াত ছিল এমনটা নয় 
ইডি সূত্রে খবর সন্দেশখালী এলাকায় থাকা শেখ শাহজাহানের একটি অফিসে মাঝে মধ্যেই যাতায়াত ছিল জ্যোতি প্রিয় মল্লিকের শুধু যাতায়াতই নয় সেখানে বিভিন্ন সময় দুজনের মধ্যে বৈঠক হতো এমনটাও কিন্তু জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা তাহলে কি শাহজাহানকে হাতে পেলে রেশেন দুর্নীতির তদন্তে বালু মল্লিকের রক্তচাপ আরও বাড়বে সিজার ও সুপ্রিয় রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা আজও বাঙালি এক এবং একমাত্র বসুমতি চাল ভাতের সঠিক চাল টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দে ওর স্কি স্মার্ট সাইন্স দে স্মার্ট কেয়ার ওর ফ্রেশনেস মেরি চয়েস মেরা সফি लर्निंगलारे কেচাপ আর হলুদের মাত্র দশ টাকায় নতুন এরিয়াল পারফেক্ট ওয়াশ হলুদের মতো জেডি দাগ তুলে দেয় মাত্র দশ টাকায় ফিল্মি ফুলকি কন্টেস্টে আপনাদের ফাটাফাটি রেসপন্স তাই জানুয়ারিতেও করছি আপনাদের পকেট গরম দুপুর একটা থেকে চারটের সিনেমা স্ক্রিনে আসা প্রশ্নের উত্তর দিন সঠিক উত্তরদাতাদের প্রতিদিন সোনার কয়েন জেতার সুযোগ চোদ্দই জানুয়ারি অবধি রোজই জিততে পারেন সোনার কয়েন দমদার দুপুরে ফিল্মি ফুলকি কালার্স বাংলা সিনেমায় মোদি সরকারের গ্যারান্টি খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত আশি কোটি মানুষ প্রতি মাসে বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন আমাদের সংকল্প উন্নত ভারত খবরটা কি কারো বিস্কুট ফাটাফাটি সাত ফেটে চলছি কারো সাদের ভাগের মা গঙ্গা পায় না मने न शीर्षिरानी थे द्रुत आराम पान सेंसोडाइन रैपिड रिलीफर साथ दूजने যদি কোনো পার্কে দেখা হতো দুই থেকে চার হয়ে যেত কিন্তু সেটা তো হলো না কারণ অরিত্র ছিল গান্ধী পার্কে আর অর্পিতা নেহরু পার্কে কিন্তু বেঙ্গলি ম্যাট্রিমনির ইন্টারেস্ট ম্যাচিং ফিচার গড দেম টুগেদার কিন্তু আজ এরা পেট প্যারেন্টস থেকে প্রাউড প্যারেন্টস হয়ে গেছে তাহলে বেঙ্গলি ম্যাট্রিমনি অ্যাপে আসুন ইন্টারেস্ট অনুযায়ী সম্পর্ক তৈরি করুন তোর মা আমাদের মা দুর্গা অনেক রূপ অনেক হাত আর অনেক এনার্জি বড় হয়ে আমি হতে চাই মায়ের মতো চাকিতে পেশা আইটিস এর আশীর্বাদ আটা যাতে আছে সঠিক মাত্রায় ফাইবার যা আমাদের রাখে হ্যাপি আর অ্যাকটিভ আশীর্বাদ আটা বাই আইটিস 5 কেজি আশীর্বাদ আটার সাথে পান 500 গ্রাম অতিরিক্ত বিনামূল্যে জুপি লুডো কে খেলে প্রশান্ত সুমন আশুতোষ অনুপম শ্যামল আর রবি দাহা বললে তো এখন 7 কোটি রিয়েল প্লেয়ার্স আছে সবার নাম নেব নাকি আর জি তো একদম খাঁটি এইজন্যই তো কপিল বলে আট টাকা থেকে শুরু ইন্টার নিজস্ব গেম লুডো শুধুমাত্র জুপিতে আজ জুপি.com থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করো খেলোয়াড় জিতে নাও নগদ লাখ লাখ টাকা এই খেলার উপহার তৈরি হয়ে যেতে পারে এবং তার ঠিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বশীল হয়ে খেলুন পিরিয়ডস এর দিনগুলোতে আমি আমার পাশে পেয়ে গেছি গার্লিং কে গার্লিনের সাহায্যে আমার মতো আমি থাকি
সাইকেলে চড়ে অযোধ্যা যাত্রায় কলেজ পড়ুয়া ভারত ভুটান সীমান্তের জয়গা থেকে রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তাপস বর্মন তার কারণ তাপস বর্মন সাক্ষী থাকতে চান সেই মহেন্দ্র খানের হাতে আর তিন পনেরো অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেশ বিদেশ থেকে ভিড় জমাচ্ছেন ভক্তেরা তাতেই সামিল হতে চান আলিপুর দুয়ারের প্রত্যন্ত গ্রামের তাপস বর্মন তবে তিনি অযোধ্যা পৌঁছবেন একটু অন্যভাবে ট্রেন বাস বা প্লেন নয় তাপস চড়ে বসছেন সাইকেলে সাইকেলে চড়ে এই রামলালার কাছে পৌঁছবেন কলেজ পড়ুয়া সকালে হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে সাইকেলে চড়ে বসলেন তিনি তাকে সম্বর্ধনা জানাতে দেখা গেল হিন্দু জাগরণ সমিতির সদস্যদের কম বেশি দশ দিনে অযোধ্যা পৌঁছে যাবেন আশা তাপসের কিন্তু এমন উদ্যোগ কেন তিনি নিজের গৃহস্থানে ফিরে আসছেন তো সেই উদ্যোগে পুরো ভারতবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমারও হৃদয় দত্ত ধোহে রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে দেশ জুড়ে উন্মাদনা বাড়ছে তাতে পিছিয়ে নেই বাংলাও আগেও বিভিন্ন জেলা থেকে সাইকেলে চড়ে অযোধ্যায় রওনা দিয়েছেন বেশ কয়েকজন সেই তালিকায় এবার জুড়ে গেল তাপসের নামও ভিউরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা আজও বাঙালি এক এবং একমাত্র বসুমতি চাল ভাতের সঠিক চাল টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে আমাদের কেমন আলাদা আলাদা টেস্ট তাই না যেমন তুমি চা খাও আর আমি কফি আমি তোমার জন্য চা বানিয়ে আছি আর আমি তোমার জন্য কফি রিচ আর ক্রিমি আমুল দুধ দিয়ে বানানো আমুলিয়া আপনার চা আর কফিতে একদম মিশে গিয়ে ওটাকে আরো টেস্টি বানায় তোমার কফি আমার টক যেন কবিতা কারণ ওর চির সাথে এই চালের অলিভ অয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল কবিতার মতো ত্বক জাগায় মনে নতুন সুখ টাকায় এক কোটি কোটি টাকা ছাড় টাকায় এক কোটি মাত্র ছ টাকায় হ্যাঁ সত্যি কিনো টিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র ছ টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার এক কোটি টাকা মনে আছে তো ঋষব জার্সি নাম্বার সতেরো আবার হাসিল করতে হলে পুরো দিন পুরো শক্তি লাগাতে হবে ব্যথাও সামনে আসবে কিন্তু একটা সাথী তোকে পিছু পা হতে দেবে না আইডেক্স আল্ট্রাজেল প্লাস যাতে আছে ডাইক্লোফেনাকের ডাবল পাওয়ার যা ব্যথা থেকে দেয় সারাদিন আরাম এখন আবার জিততে হবে আইওডেক্স আল্ট্রাজেল প্লাস ব্যথা থেকে সারাদিন আরাম দাদু এই বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল দাদু ভাইও বিয়ে করবে এখানে অসম্ভব তাছাড়া দশ পনেরো বছর আগে রং করা এই বাড়ি এতদিনে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে দাদু এই বাড়ি তো এখনো তোমার মতোই ঝকমকে লং লাইফ এই পিউ সিলিকন টেকনোলজি দায় ধুলো বৃষ্টি আর ফাঙ্গাস থেকে লং লাস্টিং বজে লং লাইফ বাড়িতে রাখুন আজীবন ঝকমকে আর ইয়াং নমস্কার বন্ধুরা আমি খুশালী আজ ডিজি লকার নিয়ে কথা বলবো যেখানে আপনি আপনার সমস্ত জরুরি নথি রাখতে পারবেন নথি নষ্ট হয়ে যাওয়ার বা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না 
আধার কার্ড প্যান কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ভোটার কার্ড ও এডুকেশন সার্টিফিকেটের মতো জরুরি নথিপত্র সুরক্ষিত রাখা কিছুদিন আগে পর্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল কিন্তু ডিজি লকার আসার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন করেছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি নামজাদা সংস্থাও নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সুরক্ষিত রাখতে ডিজি লকার ব্যবহার করছে इसके कई एडवांटेजेस जिस तरीके से है कि ग्लोबल नोटिफिकेशन है कि अगर मुझे कहीं डॉक्यूमेंट जहां मुझे आईडी प्रूफ के तौर पे दिखाना होता है तो मुझे कैरी करने की जरूरत नहीं है इवन अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं या मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का आरसी ये सारा का सारा मेरे को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है डीजी लॉकर अकाउंट खुला खूब ही सहज आधार कार्डर मध्यमे डब्ल्यू 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 डट डिजि लकार डट जिओ भि डट इन वेबसाइटे ग्राहक सहजे निजे अकाउंट खुलते बंधुरा आनी जदि एखनर डिजि लकार अकाउंट ना खुले थकें तो शीघ्र ही डिजि लकार खुले फिलुन कारण इंडिया डिजिटल हम तब एगिए जा धानी चाल शीत ग्रीष्म बर्षा खिओरिनी भरसा शुद्ध प्रथम प्रथम বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই কলকাতায় আর জেলায় জেলায় চব্বিশের ভোটে ডায়মন্ড হারবারে ফোকাস অভিষেকের সাংসদ হিসেবে অগ্রাধিকার নিজের কেন্দ্রই চর্চার মাঝে পয়লানের সভায় স্পষ্ট করলেন তৃণমূল সেনাপতি চব্বিশের ভোটে দল কোনো দায়িত্ব দিলে অক্ষরে অক্ষরে পালন বার্তা অভিষেকে ब्रिगेडर मंच तृणमूल विजेपी के एक बंधन रेखे निशाना मोहम्मद सेलिमे ममतार एकटाई लक्ष्य परिवार के बाँचानो तृणमूल सुप्रीम को कटाक्ष सीपीएम नेता विजेपी केंद्रे क्षमत आसार पर तृणमूल नेत सम्पत्ति बेड़े तोप सेलिमे मडल डायमंड हारबारी नवजोरे बाधा बयस भोट नए शुद्ध इन्साफ चाय बाम ब्रिगेडे तीन चमक सिरज चान कैप्टन मीनाक्षी শাহজাহানের গতিবিধি জানেন শুভেন্দু শুভজিতের সঙ্গে ঠোঁট কাটা রাত আটটা বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই কলকাতায় আর জেলায় জেলায় টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে দেখছেন সাথের সেরা আপনাদের সঙ্গে আজকে রয়েছি আমি রাজা এবং আমার সঙ্গে রয়েছে রুমেলা ভোটের বছরে ফের রক্ত ঝরল বহরমপুরে খুন হয়ে গেলেন তৃণমূল নেতা যিনি আবার পেশায় প্রমোটার নিজের নির্মীয়মান ফ্ল্যাটেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন সত্যেন চৌধুরী স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে নিজের এক সঙ্গীকে বাড়ি যেতে বলেছিলেন ওই তৃণমূল নেতা আর সেই ফাঁকে গুলি তাহলে কি আততায়ীরা সব জানত এক সময় তৃণমূলের জেলা কমিটিতে থাকলেও ওই নেতা বেশ কিছুদিন হলো বসে যান উনের কারণ কি রাজনৈতিক না ব্যবসায়িক ধন্দ বাড়ছে বাড়ির সামনে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন তৃণমূল নেতা লোকসভা ভোটের আগে রক্তাক্ত বহরমপুর রবিবার তখন ঘড়ির কাঁচায় দুপুর দুটো পেরিয়েছে স্নান সেরে বাড়ির কিছুটা দূরে নিজের নির্মীয়মান ফ্ল্যাটে বসেছিলেন সত্যেন চৌধুরী অভিযোগ এমন সময় মোটর বাইক থেকে নেমে এসে দুষ্কৃতীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় तृणमूल नेतार प्रथम स्थानीय नार्सिंग होमे पर मुर्शिदाबाद मेडिकल कलेज हासपाले ताके भर्ती कर हासपाले मृत्यु है षाठर्ध ही तृणमूल नेतार हमला चाली दुष्कृतरा बहरमपुर शहर दिखे पाली जाए पुलिस सूत्रे खबर 
এই দিক থেকে দুষ্কৃতিরা আসে যেটি স্থানীয়রা বলছে এবং এক অটো চালক কিন্তু প্রথমে দেখতে পায় সেই দুষ্কৃতিরা এই দিক থেকে আসে এবং সেখানে ঢোকে বাইক কিন্তু এই ঠিক এখানে বাইক লাগিয়ে রেখেছিল এবং বাইক লাগিয়ে পিছন ভিতরে যায় তিনজন দুষ্কৃতি করে এসেছিলেন হ্যাঁ আমরা ফারদার সিসিটিভি আর সবগুলো কালেক্ট করছি তারপরে আমাদের নাকা কা স্টার্ট হয়ে গেছে আর আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখব কি পাওয়া যাচ্ছে আমরা ধরে নেব ঠিক আছে সবগুলো ডিটেইলটা এখনি বলা গেলে ঠিক হবে না আমি পরে বলি পেশায় প্রমোটার সত্যেন বছর খানেক আগেও মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের কমিটিতে ছিলেন তবে বেশ কিছুদিন তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না সামনে লোকসভা নির্বাচন এই নির্বাচনের প্রাক্কালে আবার নতুন করে এই মার্ডার সিন্ডিকেট চালু করার কোনো প্রবণতা দেখা দিচ্ছে কি না এটাও একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মধ্যে থাকছে নিষ্ক্রিয় একটু ছিল অবশ্যই ছিল এবং পরে কেন নিষ্ক্রিয় ছিল সেটা বলবার নয় বহরমপুর শহরে খুন খারাপি বহুদিন পর আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিচ্ছে এটা বহরমপুরের শহরবাসীর জন্যে নতুন করে উদ্বিগ্নতার কারণ বলে আমি মনে করি সেখানকার প্রশাসনকে তাই বলবো দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে বহরমপুর মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনুন বিশ্বাস ফিরিয়ে আনুন দুজন তৃণমূলের পিতা বিজেপিতে জয়নিং করতে চলেছিল সেক্ষেত্রে সত্যেন্দ্র সিনেমাটা পাই বলে আলোচনা হয়েছিল সেই কারণে কি খুন বলে না সেই সেটা শুনে ওটা আলাদা পাঠ ওটা শুনে আমার তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিন্তু যে কারণে খুন হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতার লড়াই গোষ্ঠী কন্দলের জন্যই তার মৃত্যু হয়েছে পুলিশ সূত্রের খবর সুপারি কিলার দিয়ে খুন করা হয় তৃণমূল নেতাকে তাহলে সুপারি দিল কে নেপথ্যে কি রাজনৈতিক কারণ নাকি ব্যবসায়িক বিবাদ তার রহস্যভেদের চেষ্টায় তদন্তকারীরা মুর্শিদাবাদ থেকে কৌশিক ঘোষের রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা রেশন তদন্তে রেশন দুর্নীতির তদন্তে ইডি স্ক্যানারে সন্দেশখালী শাহজাহান শেখ আরও এক শাসক নেতা শঙ্কর আদ্র এখন ইডির জাল গ্রেফতারের পর থেকেই তৃণমূল নেতার অনেক কীর্তি সামনে আসছে রাজা আজ থেকে দশ বছর আগে বনগায় খুন হয়েছিলেন তৃণমূল যুবনেতা হিমাংশু বৈরাগী পরিবারের অভিযোগ খুনের পিছনে ষড়যন্ত্র করেছিলেন শঙ্কর আদ্র তারপর দশ বছর পেরিয়ে গিয়েছে এখনও বিচার পায়নি বৈরাগী পরিবার শঙ্কর আড্ডোর গ্রেফতারির পর ফের একবার ছেলের মৃত্যুর বিচার চাইছেন বাবা দেখুন বনগা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাম শঙ্কর আড্ড এলাকায় তৃণমূলের দাপুটে নেতা শঙ্করকে ডাকু নামে সবাই চেনেন রেশন দুর্নীতি তদন্তে সেই ডাকা বুক্ক নেতাই এখন ইডির হেফাজতে রাজনীতি সিঁড়ি দিয়ে যত উপরে উঠেছেন ততই নানা বিতর্কে নাম জড়িয়েছে শঙ্করের তার মধ্যে রয়েছে হিমাংশু বৈরাগী খুনের মামলা দু কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোটে বোর্ড তৈরি হয় বনগা পুরসভায় চেয়ারম্যান হন শঙ্কর আড্ড স্ত্রী জ্যোৎস্না আড্ড তারপরেই রাজ্যে পালা বদল দু সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস এলাকায় প্রভাব বাড়তে শুরু করে আড্ড পরিবারের সূত্রের খবর ডাকুর প্রতিপত্তি ভালো চোখ দেখেনি দলেরই একাংশ তাই দু হাজার চোদ্দোয় চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আড্ডোর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার চেষ্টা করে তৎকালীন কংগ্রেস ও তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশ এই জ্যোৎস্না আড্ডোকে বনগার বেশ কিছু কাউন্সিলররা ওনার ওনাকে সরিয়ে শম্ভু দাস সেই কাউন্সিলার পদে যাবেন এইটা নিয়ে ইনাদের ভিতরে পৌরসভা প্রায় একটা আন্দোলন কথাবার্তা চলছিল জানা যায় সেই সময় বনগায় তৃণমূলের যুব নেতা হিমাংশু বৈরাগীর প্রভাব ছিল দলের অন্দরেই যখন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে চোরা স্রোত ঠিক তখনই দু হাজার চোদ্দোর নয় মার্চ হিমাংশু বৈরাগীর ওপর হামলা দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হিমাংশু বৈরাগী নয় মার্চ দু আর পাঁচটা সন্ধ্যের থেকে আলাদা বৈরাগী পরিবারের কাছে কারণ এই সন্ধ্যাতে হিমাংশু বৈরাগী খুন হয় খুন হয় বাড়ির কাছেই একটি গলিতে হঠাৎ পিছন দিক থেকে গলি থেকে বেশ কিছু ছেলে পেলে এসে গুলি চালানো শুরু করে হিমাংশুর পিছন দিক থেকে হিমাংশু ঘুরে তখন বলে এই কে পটকা ফটাচ্ছিস তখন দেখে যে সবাই সবাই সশস্ত্র হাতে গুলি চালাচ্ছে ওকে পাঁচটা গুলি করে ওর দেহে তৃণমূলের দাপুটের নেতা শঙ্কর আড্ডোর বিরুদ্ধে ছেলেকে খুনের অভিযোগ করেন রাকেশ বৈরাগী থানায় অভিযোগও জানান কিন্তু তারপর অভিযোগ প্রভাব খাটিয়ে কেস তুলে নেওয়ার জন্য বারবার চাপ এসেছে শঙ্কর আড্ডা করেছি ইয়ে অভিজিৎ কাপুরিয়া তারপর সন্দীপ দেবনাথ অসীম ভট্টাচার্য কোর্টে যখন আইন প্রক্রিয়া চলছে ও তার মাঝখানে শঙ্কর আড্ডো বহুবার তার পরিবারের লোক সে নিজে আমার বাড়িতে এসেছে আমার বউকে চাকরি দেবে পৌরসভায় মেয়েকে চাকরি দেবে পৌরসভায় প্রচুর নগদ টাকা বান্ডেল বান্ডেল করে নিয়ে এসেছে যে কেস তুলে নেওয়ার জন্য আজও তার বিচার পাননি তার বাবা হিমাংশু বৈরাগী কেস এ তার ছবিকে নিয়ে এখনও চোখের জল ফেলে যাচ্ছেন আর এই অভিযোগ 
সবটাই ছিল তৎকালীন চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আড্ড স্বামী শঙ্কর আড্ড পরবর্তীতে শঙ্কর আড্ড যখন চেয়ারম্যান হন একাধিকবার এই কেস তুলে নেওয়ার জন্য নানাভাবে হুমকি দেন এবং এই পরিবারের ওপরে অত্যাচার করেন শুধু নেতা দাদাগিরি নয় পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করেছে বৈরাগী পরিবার এমনকি মিথ্যা কেসে জেল খাটানোর অভিযোগ শাসক নেতাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে নানান রকম মিথ্যা কেসে আমাকে আমার মা বয়সজ্যেষ্ঠ মা তাকেও পর্যন্ত মিথ্যা কেসে ষোলো দিন জেল খাটিয়েছে আমরা সেই কেসটাকে লড়ব বা জামিন নেব তাও এখানে করতে পারিনি তার কারণ বনগা কোর্টের কোনো উকিলরা তারা সাহস পায়নি যে আমাদের হয়ে লড়বে নাতির খুনে যে অভিযুক্ত সেই তৃণমূল নেতা অন্য কেসে গ্রেপ্তার তাও শান্তি পাচ্ছেন না আশি ছুঁই ছুঁই ঠাকুমা বিনা পানি বৈরাগী মানে একা থাকে এই যে কালকের থেকে যখন এই ঘটনা ঘটেছে সব আনন্দ করছে কিন্তু আমার ভিতর তার ছবি প্রতিচ্ছবি সব সময় ভেসে আসছে যে পারলাম না ওর ডেড বডি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তোর তোকে যারা মারলো আমি দেখে নেব এইখানটা শুয়ে রেখেছিল হাসপাতাল থেকে এনে আমাকে তো কাছে থাকতে দিল না দশ বছর কেটে গেছে মাঝে ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে অনেক কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে ছেলের খুনের বিচারের আশায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বৈরাগী পরিবার আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই দৃষ্টান্তমূলক তারপরও রাকেশ বৈরাগী দমেন নি আজও তিনি লড়াই করে যাচ্ছেন হিমাংশুর অপরাধীদের শাস্তির জন্য টিভি নাইন বাংলার জন্য সুকান্ত মণ্ডলের সঙ্গে দীপঙ্কর দাসের রিপোর্ট উত্তর চব্বিশ পরিমাণ তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি কাটমানির অভিযোগ নতুন নয় এবার গঙ্গাসাগর মেলাতেও অনিয়মের অভিযোগ তাও আবার অভিযোগ ভিন রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থী এবং বিরোধীদের অভিযোগ হলো বেআইনি ভাবে নাকি পার্কিং ফি আদায় করা হচ্ছে দেখুন কথায় বলে সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার তাই প্রতি বছরই মকর সংক্রান্তির পূর্ণ স্নানে সাগরে ভিড় জমান লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী রাজ্যে পালা বদলের পর গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থীদের তীর্থকর মুকুব করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অথচ সাগরে এবার সেই পুণ্যার্থীদের থেকেই ঘুরপথে টাকা নেওয়ার অভিযোগ আমাদের গঙ্গাসাগর যে মেলা সেই গঙ্গা সাগর পূর্ণ স্নানের ওপরে তিনি করটাকে ঘুরিয়ে কর নিচ্ছেন সামনা সামনে নিলে লোক খারাপ বলবে তাই ঘুরিয়ে কর নিচ্ছে কাকদ্বীপের লট নম্বর আটে অস্থায়ী পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে রাজ্য ও ভিন রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীদের গাড়ি থেকে পার্কিংয়ের জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে বাইক পিছু নেওয়া হচ্ছে কুড়ি টাকা করে প্রতি অটো পিছু পঁচিশ টাকা ছোট গাড়ি পঁচাত্তর টাকা বড় গাড়ি একশো চল্লিশ টাকা একশো চল্লিশ রুপিয়া লেখে গেয়া অনুমতি রয়েছে কোথায় সেই অনুমতি দেখানো যাবে না আমাদের এক নম্বর পঞ্চায়েত ওখানে আছে এক নম্বর ঘাটে ওখানে দেখানো যাবে আমরা ওখান থেকে এখানে তুলতে এসছি অর্ডারটা ভিডিও আছে কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শুধু পার্কিং ফির জন্য চাপ নয় পুণ্যার্থীদের গাড়ি চালকদের একাংশের অভিযোগ জায়গায় জায়গায় টাকা চাইছে খোদ পুলিশ কলকাতা সে রাত কয় তো তিরিশ জায়গা পে রোকা পুলিশ ওরা হলেক সিগনাল পে রোকতে বলতে এন্ট্রি দো এন্ট্রি দো কিস বাদ কা এন্ট্রি দে হমারে পাস পারমিট এ ট্যাক্স ভরা হুয়া হে লাইসেন্স এ সব ডকুমেন্ট কমপ্লিট এ ফির বি এসা কিউ বোল না চা রে কে এন্ট্রি দো বেনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির বিজেপি এর অভিযোগ তীর্থ করের বদলে ঘুরপথে টাকা তুলছে শাসক দল पंचायत समितির নামেই আর তিনি কর তুলছেন এই ঘুরিয়ে কাটমানি পেচিয়ে কাটমানি পুরো রাজ্য জুড়ে চলছে উনি এর বাইরে যেতে পারবেন না কেন্দ্র টাকা যখনই বন্ধ করে দিয়েছে তখনই কাটমানি খাওয়া শুরু হয়েছে এবং আগামী দিন কাটমানি খাওয়ার পদ্ধতিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হবে তার আগামী দিন এই রকম পার্কিং লটের নামেও ওই কর উসুল করা হবে সিপিএম এর অভিযোগ নিয়ম ভেঙে টাকা নিচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা প্রশাসনের সম্ভবত সেখানে কোনো কার্পোরেটিং ফি না হতো না আগে এখন কাকদি পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের স্বেচ্ছাসেবকরা কাকদি পঞ্চায়েত সমিতি নাম করে টাকা তুলছে কাকদিক পঞ্চায়েত সমিতির এখতিয়ার নেই কিন্তু এটা বেআইনিভাবে তুলছে বলে আমার ধারণা 
এটা তদন্ত করে দেখা দরকার যদিও বিরোধীদের অভিযোগ মানছে না শাসক দল কাকতি পঞ্চায়েত সমিতির দাবি নিয়ম মেনেই পার্কিং ফি নেওয়া হচ্ছে শনি ভিত্তিক কি ব্যক্তিগত কোনো টাকা কি উত্তুলছে না পার্সোনালিটি কারোর জন্য নয় এটা পঞ্চায়েত সমিতির ওন ফান্ডে বা আমাদের পঞ্চায়েত সমিতিতে যাতে ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রে সে রেজিশন ভিত্তিক সবকিছু সিদ্ধান্ত করে বডি বসে সিদ্ধান্ত করে সেটা করা হয়েছে যদিও বিরোধীদের অভিযোগ সাগর মেলায় নানা অছিলায় টাকা তুলছে তৃণমূল কর্মীরা তীর্থ যাত্রীরা যারা তাদের জিনিসপত্র সামগ্রী নিয়ে আসে ওখানে একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে তৃণমূল পরিচালিত সেই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ভেসেলে তাদের ছোট ছোট লট বহর যা কিছু আছে তারা নিজেরা নিয়ে যেতে পারবে না তাদের কাছ থেকে নিতে হবে তিনশো চারশো টাকা করে নেওয়া হয় এবারে জুলুম অত্যাচার তীর্থযাত্রীরা বিরক্ত এদের অভিযোগ করছে বিরোধীরা নানানভাবে নানান চক্রান্ত বাবুর কথা বলছে কিন্তু যদি আমরা যারাই আসবে সরকারি অডিটের মাধ্যমে যাই গেছে আমরা দেখাবো যে টাকাটা নিয়ে আমাদের অ্যাকাউন্ট ডেভেল হচ্ছে অ্যাকাউন্ট পে করা হচ্ছে সেখানে আমার সরকারি পদ্ধতি মেনে সবকিছু করা হচ্ছে বিরোধীরা সরব পাল্টা জবাব দিচ্ছে শাসক দলও আর পার্কিং নিয়ে খোদ জেলা শাসক বলছেন রাজ্য সরকার প্রত্যেক বছর গঙ্গাসাগরের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তার মধ্যে এই পার্কিং ফিজ নেয়া কি রাজ্যের মুখ পড়ছে না প্রশ্ন উঠছেই কাকদ্বীপ থেকে ক্যামেরায় সৌভিকের সঙ্গে শুভেন্দু হালদার টিভি নাইন বাংলা বিধানসভায় ঘটা করে প্রতি বছর পালন করা হয় বনমহোৎসব গাছ লাগানো কত ভালো তা নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলা হয় এদিকে প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে বৃক্ষ নিধন আরামবাগ মহকুমা জুড়ে এমন অভিযোগ উঠেছে বিস্তর এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রতিবাদ করলে যদি হুমকি বিরোধীদের খোঁচা শাসকের চুরির এটা আর এক ছক অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূল বলছে গাছ চুরি হলে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন বাবু আমরা গাছ কাটার কাজ করি আমরা কিছু জানিনি কে লিয়েছে না লিয়েছে আমরা বলতে পারব আমরা কাটছি এভাবেই দিনে দুপুরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সবুজ কোথাও টেন্ডার ছাড়াই গাছ কেটে পাচার করে দেওয়ার অভিযোগ কোথাও আবার চুরি থেকে বাদ যাচ্ছে না সরকারি বনসৃজন প্রকল্পের লাগানো গাছও হুগলির আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ অংশে উঠেছে গাছ চুরির অভিযোগ গোঘাটে আবার পঞ্চায়েতের লাগানো গাছ কেটে বিনা টেন্ডারে বিক্রি করে দেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ নিয়ে হাজির হন তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির বন কর্মাধ্যক্ষ কাটা গাছ ভর্তি ট্রাক আটকে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ এমন ছবিও ধরা পড়েছে টিভি নাইন বাংলার ক্যামেরায় অভিযোগ প্রতিবাদ করলেই জুটছে হুমকি যিনি বনমন্ত্রী তিনি বন সম্বন্ধে তার ধারণা নাই যিনি কৃষিমন্ত্রী তার কৃষি সম্বন্ধে কোনো ধারণা নাই রাস্তা হচ্ছে পঞ্চায়েত বল জানে হয়তো গাছ কাটছে বলছে না না আমি জানি না গাছ তখন কাটা হয়ে গেছে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে দেদার চলছে বৃক্ষ নিধন একে একে বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যেখানে বিরোধী দলের অভিযোগ শাসক দলের মদতে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে শিশু দলের কর্মীরা এটা করবে না সেটাই আমাদের কাছে আশ্চর্যের কারণ হতো তাই বনসৃজন প্রকল্পের গাছ কেটে বিক্রি করে দিয়ে এরা সামাজিক পরিবেশে সামাজিক ভারসাম্যকেও নষ্ট করছে সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকেও নষ্ট করছে কেউ কিছু দেখে না সব কাটমানির সব ভাগ আছে যে যার গাছ বিক্রি করছে টাকা সব ভাগ হয়ে যাচ্ছে নাহলে এই তিনতলা চারতলা বাড়ি হয় এই তিন চার বছরের মধ্যে যাদের কিছুই ছিল না গাছ চুরির অভিযোগ নিয়ে দায় এড়াতে ব্যস্ত তৃণমূল প্রশাসন অবশ্য বলছে আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিপদ সাধারণ মানুষের আমাদের এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে থাকে সেটা অন্যায় এবং প্রশাসনকে বলবো তার অভিযোগ আসলে তার প্রতি ব্যবস্থা নিতে বিনা পারমিশনে এই যে অবৈধভাবে গাছটা কাটা হয়েছে আমি ফরেস্ট রেঞ্জারকেও বলেছি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি যত দূর সম্ভব এর যতটা ব্যবস্থা নেওয়া যায় কড়া ব্যবস্থা এর প্রশাসন নেবে এই আশ্বাস আমি দিতে চাই নিয়ম অনুযায়ী একটি গাছ কাটলে দুটো গাছ বসাতে হয় কিন্তু সেই নিয়ম মানা দূরের কথা এভাবেই চলছে গাছ লুট বন দপ্তরের ভূমিকাও কাঠ গড়ায় নজরদারি কোথায় দেখবে কে প্রশ্ন উঠেছে আরামবাগ দিকে ক্যামেরায় মধুসূদনদের সঙ্গে তন্ময় বৈরাগী টিভি নাইন বাংলা 
এক এবং একমাত্র বসুমতী চাল ভাতের সঠিক চাল টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে ঘরে বসে অর্ডার করুন লাল বাবা রাইস লাল বাবা অনলাইন অ্যাপ আজই ডাউনলোড করুন লাল বাবা রাইস স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গী IEM Public School introducing new campus at Newtown followed by CBSC curriculum admission open lens control progressive lenses are very comfortable in daily use lightweight hai aur unki clarity bahut achhi hai pricing is genuinely honest for the lens card progressive lenses they are very trendy they are very up to the market much better than any world class brand lens card download the app or visit your nearest store filmy pool ki contest hai january te korchi apnader pocket goro 14 january obdi roji jitte paren sonar coin dupur 1 ta theke 4 te colors bangla cinema Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil Herbal Body Oil. Well, this is right type of joy, Zoloto Valves, Zoloto Valves. Valves there, act type of joy, Zoloto. Dukro shukhere eje din, shapno ke kache pawa, priyo se apun jan. সোনালি সোনালি খ রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নের স্বাদ চিরন্তন এটাই আধুনিক তরল সার ন্যানো ইউরিয়া ন্যানো ডিএপি এক বস্তা সারের সমান কার্যকরী এক বোতল ইফকোর ন্যানো সার পরিবেশ বান্ধব ও সবুজ প্রযুক্তি মাটি জল ও বায়ু দূষণ থেকে মুক্তি দামে কম কাজে বেশি চাষির মুখে ফুটবে হাসি ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া ন্যানো ডিএপি নাগাল্যান্ড সরকার ডিআর ফাইভ হান্ড্রেড স্যাটারডে উইকলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টেড আরও অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার টিকিট পাঁচশো টাকা ড্র তেরোই জানুয়ারি প্রথম পুরস্কার বিক্রি হওয়ার টিকিটের মধ্যে ডিআর ফাইভ হান্ড্রেড মান্থলি লটারিতে আড়াই কোটি জিতেছেন শীতল সিং আপনি কি পরের কোটিপতি এখন ইনোর নতুন চুই বাইট এই টেস্টি চুইজ এক মিনিটে শুরু করে কাজ আর দেয় দ্রুত আরাম যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় নতুন ইনো চুই বাইট দায়িত্বশীল রাজ্যের বিয়াল্লিশটি আসনে কোয়ার্ডিনেটার ঘোষণা করল কংগ্রেস লোকসভা ভোটের আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই কোয়ার্ডিনেটার ঘোষণা হাত শিবিরের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও চণ্ডীগড়ের একটি আসন এবং দিল্লির চাঁদনী চক আসনের কোয়ার্ডিনেটার ঘোষণা করল কংগ্রেস 
পশ্চিমবঙ্গে দুটি আসন কংগ্রেসকে ছেড়েছে তৃণমূল কিছুদিন আগে এমন মন্তব্য করেছিলেন মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী জানিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি আর এরই মাঝে বিয়াল্লিশটি লোকসভা আসনে কংগ্রেস কোয়ার্ডিনেটর ঘোষণা করায় রাজ্য রাজনীতিতে নয়া মোট বিজেপি নেতা অমিত মালবীয়ের বিরুদ্ধে নিমতা থানায় অভিযোগ দায়ের রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের শাহজাহানকে আড়াল করছেন কোদ মুখ্যমন্ত্রী এক স্যান্ডেলে এমনই অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা অমিত মালবীয় চন্দ্রিমা ওই অভিযোগপত্রে লিখেছেন ওই পোস্টে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানহানি করা হয়েছে প্রশাসনের শীর্ষ পদে থাকা কারো সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ করা যায় না বলে দাবি চন্দ্রিমা मीरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाक दे और इसकी स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी चॉइस मेरा सफेद सारा <laughs> এরকম যেটি দাগ তুলতে পারে একমাত্র এসআর কে ও নয় টাইড স্টেইন রিমুভাল কিং নতুন টাইডি স্টেইন রিমুভাল কিং টাইড হলো আসলে এসআর কে ভাবটা কি কারো বিস্কুট ফাটাফাটি সাত ফেটে চলছি কারো সাদের ভাগের মা গঙ্গা পায় না কোটা আর না খেলে ক্ষতি নেই বিস্কুটের রাজা থাকতে চিন্তা কি জানো রে বিস্কুটের রাজা রাজা বিস্কুট বিগ বি বলছো হ্যাঁ কাচ্চি রাজা বিস্কুট বিগ বি নন্তা সাদের বিগ বিস্কুট संकल्प उन्नत भारत माइलेज तो हेसे खेले देवे तेल दाम तो सब क्षेत्र दाम कम और से ट्रिपे खरच कम लाभ बस तार भाव बोझ और टाटा एस गोल्ड पेट्रोल सी एक्स नाओ ऋषभ की फिर पागे ए ऋषभ एत सहजे हार मानबे ना फिर तो अवश्य मन आषभ जर्जी नम्बर सतर आर हासिल करते हम पुरो दिन पुरो शक्ति लगाते व्यथाओ सामने आस रोदे दारूण मुस्लिम आयोडिन जुक्त मान ब्रेन भलो आशीर्वाद नुन बाड़ी आनुन गुणे भरा नुन
জুপি লুডো কে খেলে প্রশান্ত সুমন আশুতোষ অনুপম শ্যামল আর রবি দাহা বললে তো এখন 7 কোটি রিয়েল প্লেয়ার্স আছে সবার নাম নেব নাকি আর জি তো একদম খাঁটি এইজন্যই তো কপিল বলে আর টাকা থেকে শুরু ইন্ডিয়ার নিজস্ব গেম লুডো শুধুমাত্র জুপিতে আজ জুপি.com থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করো খেলোয়াড় জিতে নাও নগদ লাখ লাখ টাকা এই খেলোয়াড় অভ্যাস তৈরি হয়ে যেতে পারে এবং তার আর্থিক ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বশীল হয়ে খেলুন दल नवीन प्रवीण द्वंदे कथा अस्वीकार कर बस नहीं निजे अवस्थान ही अनर अभिषेक हमार बस एन कम टाना दो मास रास्त पंचान छप्पन्न बचर बस हम पड़तम ना कईलान मंच इंगित पूर्ण तृणमूल सेंपति हाँ बस हम कर्म क्षमता कमे छप्पन्न षाट बचर जिन से दिन के पड़ब ना आज के छत्तीस सांत बचर बयस कूड़ी बचर पर हमारे कर्म क्षमता एक कम अरे यो ध्रुव सत्य अस्वीकार कर ब्रिगेड थे राज्य क्षमत फिर स्वप्न उसके दिले मीनी कम बैकर लड़ाई जितते सीराजर मत प्लेयार दरकार बदल लड़ाइए जितने वामपंथा इन्साफर ब्रिगेडे बार्ता कैप्टनर भरा ब्रिगेडे कम बैकर बार्ता शून्य शिविर टेस्ट मैच चिरजर मत खेल सीपीएम कैप्टन मीनी आज विमान बोलें कि बोलें अमृतांशु भट्टाचार्य देखो ना बोल ही नए रत आठटा बेजे सतान्न मिनिटे घड़ी काटा जख समय रत आठटा हाँ अपेक्षा थे तक टीवी नाइन बांगलार पर्दाय हाजिर है ठोट काटा आज तर उन्नता है ठोट काटा हाजिर मानी से समस्त विषयगुलो आो एक गभरे गए देखार पाला और एक तलिए देखार पाला और से समस्त घटना से समस्त खबर देखार पर जा प्रश्न अपन मन एस से प्रश्न प्रतनिधित्व कर ठोट काटा आज तर अन्नता है ना आज कौन कौन प्रश्न अपन से उत्तर खुजब आसन शुरू करी और शुरू करी एक छड़ा दिए हमारे प्रत्येक छोट बल्ला शेखा से ही छड़ा बाकी सब कर रब राति पोहल और राति पोहते ही शुरू हो गल कि आर राजनीति शुरू हल से ही कौन सकाले डेटलैन नंदीग्राम नंदीग्रामे शहीद दिवस और से तो लेगे गल ओ शहीद तुम कार ए प्रश्न उत्तर खोजार पाला भांगा बेड़िया भांगा बेड़ा शहीद बेदी माला दिले कूणाल घोष और सोनाचूड़ा शुभेंदु अधिकारी शहीद दिवस शहीद स्मरण और तरह ही लेगे गल देख बीजेपी जरा आई दलभद्र चोर शुभेंदु खुने आसामी अमित शाह पांच आता शुभेंदु आज के जरा हाली नेता सकाल बेला एक जन मेसेज कर शीते गरम रोबारे राजनीति एमे ब्रिगेड नजर काढ़ल की देखिए एक बार छवि इन्साफे डाक ब्रिगेडे मध्यमणी कैप्टें मंचे मीनी और नीचे श्रोता विमान सूर्यकान्त 
বামেরা ব্রিগেডে রাজনীতি হবে না শুরুটা হলো সে কোন সকালে দেখাবো জাহাঙ্গীর কিংবা এইসব মার্কা গুলি বোমা বন্দুক আর টাকার গন্ধ আর বামেরা চায় যা মানুষ চায় দেখুন সিপিএম একটা পার্টি তারা মনে করছে তাদের সংগঠনের শক্তিতে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটা কিছু করবে আমাদের কোন আপত্তি না কেন করবে না সব মিলে মিশে তৃণমূলেরাচ্ছি রোববারের নজর ব্রিগেডে আর ওদিকে ডানকুনিতে কি হলো দেখাবো আপনাদের ডানকুনিতে সুকান্তর বাইক মিছিল আটকে দিল পুলিশ মিছিলের অনুমতি দিল না দাবি পুলিশের অনুমতি ছিল না বলে তারা বলেছেন প্রথমে তারপরে বচসা ধাক্কা ধাক্কি ধন্যমার কাণ্ড যে ছবি আপনারা দেখছেন সুকান্ত মজুমদারের মিছিল সে মিছিল পুলিশ আটকালো রাজ্য সভাপতির সুরও কিন্তু ছিল তখন সপ্তমে শোনাবো আপনাদের এখানেই শেষ নয় আরো আছে নজর আটকালো ডায়মন্ড হারবারের পৈলানে নতুন বছরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বড় কর্মসূচি ছিল নিজের কেন্দ্রে প্রবীণ নাগরিকদের ভাতা প্রদান করলেন ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জনকে ভাতা দেওয়া হবে রাজনৈতিক সভা নয় তবে অনেক জবাবও দিলেন অভিষেক দিনের শেষে জমজমাট রাজনীতির সুপার সানডে শোনাব রবিবারের দিন আপনারা পরিবার পরিজনের সাথে সময় কাটাতেন সেই সুযোগও আজকে এই সভা করে আমি আপনাদের থেকে কেড়ে নিয়েছি বলি আমি সব কেড়ে নিয়েছি বলে আমি সবার কাছে দুঃখিত আমার লড়াই আমার কর্তব্য বা আমার দায়িত্বে আমি অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছি গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে বার্তা তো কবেই রটে গিয়েছিল সাতই জানুয়ারি পৈলানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছিল শ্রদ্ধার্ঘ আর কর্মসূচি ভাতা প্রদান প্রবীণ নাগরিকদের এটা আমরা আগেই জানতাম আর এই প্রবীণ বনাম নবীন বিতর্কই তো চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে যেটা আপনারা অনেক দিন ধরেই দেখছেন অবজার্ভ করছেন মানে আপনাদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে ওই যে দলের নবজোয়ারে প্রবীণরা কি ব্রাত্য জবাব দিতে গিয়েও দলের সেনাপতির মুখে নবজোয়ার শোনাব আমার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে আমার যতটুকু এক্তিয়ার রয়েছে আমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে আমি সব দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াবো এতে দ্বিমত কোথায় হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে আমি দু মাস আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমার বয়স ছিল ছত্রিশ আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হলে প্রবীণ ব্রণম নবীন এই প্রবীণ বনাম নবীন যে লড়াই সে কবে থেকে চলছে তবে নতুন করে নতুন উদ্যমে শুরু হয়ে গিয়েছে এই নতুন বছরে প্রথম দিন থেকে ঘরে ঘরে সেটা লেগে গিয়েছে এক প্রকার বলা যায় অভিষেক সেটা বার্তা দিলেন আবার হাতে গরম উদাহরণও তিনি দিয়ে দিলেন আর উদাহরণ দিতে গিয়ে বারবার অভিষেকের মুখে উঠে আসলো সেই নবজোয়ার শোনাব আজকে আমি যদি দিলীপ দাকে বলি মোহন দাকে বলি যে আপনারা তিন মাস রাস্তায় থাকুন অসুবিধা তো হবেই একটু হলেও দল বলছে বলতে হয় বলা হয়তো থাকবে 
কিন্তু অসুবিধা হবে না সেই তুলনায় যদি আমি একটা পঁচিশ বছরের ছেলেকে বলি তার তো কিছুটা হলেও কম অসুবিধা হবে উদাহরণ দিতে গিয়ে অভিষেকের মুখের যদি এই যদি ঘিরেই তো যত কিন্তু বুঝলেন না নববর্ষের প্রথম দিন তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের রাজ্য সভাপতির মুখেই ছিল ওই যদি তারপর এই নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করে নিশ্চিতভাবে আমার ধারণা তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পেছিয়ে যাবেন না অকারণ প্রবীণ নবীন এসব না তুলে মমতাদি মাথার উপর আছে অভিষেককে তার পরের জায়গাটা সুস্থভাবে দলটা চালাতে দিন বুঝলেন শাসক মুখপাত্র যেখানে শেষ করলেন তারপর থেকে কি শুরু করলেন দলের সেনাপতি আমার কর্মক্ষমতা আজ যা ছাপ্পান্ন একটু হলেও তো কমবে আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে আরে এটা তো ধ্রুব সত্য আর বিরোধীরা তারাও তো চালিয়ে খেললেন মানুষের মনের কি কোন বয়স আছে মানুষের মনের কোন বয়স নেই তাহলে দলের নবজোয়ারে বাধা বয়সে প্রশ্ন তুলছে রাজনীতি আর অভিষেক বারবার সেই ব্যাখ্যাই দলের নাম্বার টুর মুখে একই জিনিস আমার জন্য প্রযোজ্য আজকে আমি করতে পেরেছি ছাপ্পান্ন ষাট বছর যেদিনকে হবে সেদিনকে পারবো না এটাই তো আমি বলতে চেয়েছি সেই ছাব্বিশ বছর আগের কথা সাতানব্বই সালের ফেডারেশন কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল চার্চিল ব্রাদার্সকে হেলায় উড়িয়ে দিয়েছিল অমল দত্তর মোহনবাগান আপনাদের অনেকেরই স্মরণে আছে নিশ্চয়ই গুনে গুনে সেদিন তারা ছ গোল দিয়েছিলেন সিক্স আর তারপরেই তো মুখে মুখে হিট অমল দত্তর সেই ছক চেনা ছক ডায়মন্ড সিস্টেম ডায়মন্ড ছক ডায়মন্ড ছক সেটা কেমন একসঙ্গে আক্রমণে সাত আটজন ফুটবলার আপনার অনেকেই জানেন তবুও বলছি আর সেমিফাইনালে সেই ডায়মন্ড ছক কোথায় খাটলো সেই ডায়মন্ড ভেঙে খান খান করে দিয়েছিল লাল হলুদ মানে ইস্ট বেঙ্গল ভাইচুংয়ের হ্যাটট্রিক ছিল সেদিন চার এক গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে দিয়েছিল লাল হলুদ শিবির মানে ইস্ট বেঙ্গল এসবই বললাম খেলার মাঠের খেলার কথা এবার আরেক ডায়মন্ড ছক থ্রি ডায়মন্ড হারবার ছক বলা যেতে পারে বা ডায়মন্ড মডেলও বলতে পারেন এটা হচ্ছে অন্য মাঠে এ হচ্ছে রাজনীতির মাঠে খেলা হবে দেখুন কথা দিয়েছিলাম দশ নভেম্বরের সভা থেকে
নমস্কার টিভি নাইন বাংলা ডিজিটালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রীতম দে এখন আবহাওয়া অনুষ্ঠানে আপনাদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছি দেখুন গরম কিছুটা হলেও ঠান্ডা কিন্তু আর সেরকমভাবে নেই কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো ঠান্ডা নেই এই কদিন এরকম থাকবে আবহাওয়া দপ্তর থেকে পরিষ্কার আগেও জানানো হয়েছে এখনও জানানো হচ্ছে জাকিয়ে ঠান্ডা পড়তে হয়তো পড়বে সেটা জানুয়ারির শেষ দিকে এখনই না এখন আপাতত এরকম আবহাওয়াই থাকবে যে কথাটা আমরা প্রতিদিনই বলছি তার কারণ একই থাকবে স্থিতাবস্থা বলতে পারেন আবহাওয়ার একটা স্থিতাবস্থা রয়ে চলছে সেটা এখনও চলবে আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পঁচিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি গত কাল বলা হয়েছিল যে চব্বিশ ঘন্টায় ছাব্বিশ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে দিনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সেই অনুযায়ী ততটা যতটা ভাবা হয়েছিল হয়তো ততটা বাড়েনি কিন্তু পঁচিশের ওপরে রয়েছে যে মতো দেখতেই পাচ্ছি পঁচিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস গতকাল কিন্তু বলে রাখা ভালো দিনের তাপমাত্রা এর থেকে বেশি ছিল আজ দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কম গতকাল ছিল সাতাশ দশমিক পঁচিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি আজকেও স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি কিন্তু কিছুটা কম কিছুটা কম পঁচিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস শূন্য দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কম দিনের তাপমাত্রা আজকে আছে এটা এমন কিছু নয় এটাতে একটু একটা তফাত বোঝা যায় না সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ষোলো দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আগামী কালের মধ্যে সতেরো হবে সেটা এমনটা জানা যাচ্ছে কারণ আগামী চব্বিশ ঘন্টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে এটা পরিষ্কার বলা হয়েছে আর যেটা বলার যে সকালের দিকে কুয়াশা এবং বিকালের দিকে ফগ থাকবে সকালের দিকে মিস্ট বিকালের দিকে ফগ অর্থাৎ যেটা হবে যে সকালের দিকে কিছুটা কুয়াশার আস্তরণ থাকার ফলে রোদ কিছুটা বেরোতে কম হবে কিন্তু কম দেরি হবে কিন্তু দিন গড়াতে না গড়াতেই আবার মানে এমনটা ভাবার দরকার নেই মেঘলা আকাশ সাধারণত আমাদের ভুল হয় যে মেঘলা বলে ভাবি মেঘলা নয় এটা কুয়াশার পুরো আস পুরো আস্তরণ থাকার ফলে মোটা আস্তরণ থাকার ফলে সূর্য বেরোতে রোদ আসতে আমাদের চোখের নাগালে আসতে একটু দেরি হয় সে কারণে সকালের দিকে শীতের সকালে কিছুটা পরে একেবারে পুরোপুরি রোদ উঠতে দেখা যায় বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ আছে কিন্তু চুরানব্বই শতাংশ ছিল এবং বৃষ্টি যা হালকা পূর্বাভাস ছিল সেটা আপাতত নেই আপাতত সমস্ত জায়গাতেই উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের সব সব জায়গাতেই ড্রাই আবহাওয়া অর্থাৎ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে এটাই আপাতত একই পূর্বাভাস রয়েছে অল্প এদিক ওদিক কিন্তু একই পূর্বাভাস থাকছে এমনটা কয়েকদিন থাকবে তারপরে হয়তো যাকে শীত করতে পারে আবারও এখন আবহাওয়া এই পর্যন্ত আবার আগামীকাল নমস্কার
এই বলুন এডি বলুন তারা যদি শেখ শাহজানকে নোটিস জারি করত যে আপনি আসুন এসে আমাদের দপ্তরে দেখা করুন যেভাবে শওকাত মোল্লাকে নোটিস জারি করেছিল শওকাত মোল্লা হাজিরা দিয়েছিল ঠিক তদ্রূপভাবে যদি শেখ শাহজানকে নোটিস জারি করত তিনি যদি না যেতেন গোয়ার হাজিরা দিতেন তাহলে এডি সিবিআইয়ের এই যে আশাটা মন নিয়ে মনে হয় মানুষের এরই উত্তপ্ত ভাব থাকতো না এডি সে এডি তো ডাকতেই গেছিল তো নেমন্তন্ন নাই নি কেন নেমন্তন্ন নিতে হতো তো এডি নেমন্তন্ন একবার পেলে ঠিক হয়ে যাবে শাহজাহান বাংলাদেশে পালিয়েছেন কিনা সেই প্রশ্নে ঘুরিয়ে কেন্দ্রের দিকেই আঙুল তুললেন ফোর্স যারা তারা তো কেন্দ্র সরকারের তারে যদি সে বাংলাদেশে পালিয়ে যায় আমি ধরে নিলাম পালিয়ে যায় যদি তাহলে এই সুযোগ তারা করে দেবে হ্যাঁ বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং খবর পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশ তো পালাতে পারেনি ব্যবস্থা হবে চিন্তা নেই গতকালই রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে হবে রাজ রাজভবনেই পৌঁছে গেলেন সুকান্ত মজুমদার বোসের হাতে একটি খোলা চিঠি তুলে দেন সুকান্ত বিষয় এ রাজ্যের ল অ্যান্ড অর্ডার মানে আইন শৃঙ্খলা পরে সেই বৈঠকের ছবি সহ খোলা চিঠি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দেখব সন্দেশকালীর সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে চিঠিতে লেখা রয়েছে কি রাজ্যপালের কাছে অনুরোধ তিনি যেন পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেন এমন ব্যবস্থা নেন যাতে তা বাস্তবে কাজে লাগে সুকান্ত দিন রাজভবনে পৌঁছানোর আগে নন্দীগ্রামে শহীদ মঞ্চ থেকে বোসের কাছে মানে সিভি আনন্দ বোসের কাছে আর্জি জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যপালকে তিনশো পঞ্চান্ন ধারা জারি করতে তিনি বলবো মানে বলবেন তিনি এমনটা জানিয়েছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের তিরিশ থেকে চল্লিশটা থানাকে চিহ্নিত করে আপনি তিনশো পঞ্চান্ন সুপারিশ করুন প্রথমে সন্দেশ খালি তারপর বন্যা রাজ্যে ইডি অফিসারদের ওপর আক্রমণের ঘটনা উদ্বেগজনক ট্রেন্ডে পরিণত হচ্ছে বলে মনে করছে বিজেপি রাজ্যপালকে দেওয়া চিঠিতে সেই উদ্বেগ ধরা পড়েছে কি কথা হলো রাজভবন থেকে বেরিয়ে সুকান্ত নিজেই জানালেন সন্দেশখালিতে যে ঘটনা ঘটেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর যে আক্রমণ মাননীয় গভর্নর সাহেব অত্যন্ত কনসার্ন উনি বলেছেন যে বাংলায় এইভাবে গণতন্ত্রকে বা কনস্টিটিউশনের মকারি উনি যে ইংরেজিতে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই শব্দটাকেই সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে কনস্টিটিউশনের মকারি হতে দেয়া যাবে না হতে দেয়া যা হবে না এবং প্র্যাকটিক্যালি যেভাবে বাংলা চলছে এই মুহূর্তে আমারও মনে হয় যে ভারতবর্ষের সংবিধানকে পদনিহিত করা হচ্ছে শুক্রবার সন্দেশখালীর সরবেরিয়া গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের হামলার মুখে পড়তে হয় ইডি আধিকারিকদের কয়েকশো গ্রামবাসী লাঠি পাথর ইট দিয়ে চড়াও হন ইডির অফিসার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর তারপর থেকেই বেপাত্তা শাহজাহান শেখ সন্দেশখালীর দাপুটে নেতা বাংলাদেশে পালাতে পারেন এই আশঙ্কা করে ইডি লুক আউট নোটিসও জারি করে রেখেছে কিন্তু শাহজাহান অধরাই রাজ্য পুলিশ কী করবে তাদের কাছে ইনস্ট্রাকশান নেই তারা তো জানে কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের কাছে খবর আছে কোথায় লুকিয়ে লুক আউট নোটিসও জারি করে রেখেছে কিন্তু শাহজাহান অধরাই রাজ্য পুলিশ কী করবে তাদের কাছে ইনস্ট্রাকশান নেই তারা তো জানে কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের কাছে খবর আছে কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে কেন পাওয়া যাবে পশ্চিমবঙ্গের লুক আপটার সরকার আছে পশ্চিমবঙ্গের লুক আপটার সরকার আছে কাদেরকে লুক আপটার করে তৃণমূল দলের এই সমস্ত খাতারনাক লোকদেরকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনার নামে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ইনি নাকি জনগণের কাছে খুব প্রিয় এখন তো দেখা যাচ্ছে সরকারি জমি পর্যন্ত লোকের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছে পাট্টার জমি দখল করে নিয়েছে তার দখলকৃত জমির পরিমাণ মানুষের জমি বারি করে দখল করেছেন তা যেখানে লুক আপটা সরকার আছে সেখানে লুক আউট নোটিস দিয়ে কি করবে সিবিআই কি করবে जमतर साथ भारत दो जैगा 
হয়তো খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশেও হয়তো ভোটার কার্ড থাকতে পারে এবং সেই জন্য এখন যা পরিস্থিতি আমরা দেখলাম মনে হচ্ছে বাংলার জন্য তো এনআরসি আসামের থেকে বেশি প্রয়োজন দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য কালো দিন যারা চুরি করবে তাদের চোর ধরতে গেলে আজকে আজকে সিবিআই ইডি তাদেরকেই সিবিআই ইডির ওপরেই আক্রমণ হচ্ছে এবং তারপরেও তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে কে ভারতীয় আর কে ভারতীয় না কারা রোহিঙ্গা এখানে এসে বসে গেছে যা পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে বাংলাকে যদি বাঁচাতে হয় এনআরসি করতে হবে তো তাহলে বাংলা বাঁচবে না আগামী দিনে राज्य सरकार के विश्वास करना रेसपेक्ट करना विभिन्न जगह देखा गुरुपूर्ण विषय মেয়রের ঘর থেকে বিরোধী কক্ষ চেনে আমাকে সব পক্ষ কর্পোরেশনের খবর মানে আমি সায়ন্ত টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয়লজ্জা দূর করবই রক্ত বেশি হলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যান নাটক ছাড়ুন আমি রেখে থেকে কথা বলি না আমি ঠোঁট কাটা দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কোন পুরনো খবর নয় সকাল থেকে এই পুরো দিনের আভাস লোকাল থেকে গ্লোবাল ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আট রিপোর্টার আট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাট নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলায় ডাকে নয় সভা সিপিএম এর যুব সংগঠন ডিওয়াই এর ডাকে লোকসভা বা বিধানসভা সব জায়গাতেই রাজ্যে সিপিএম এর আসন সংখ্যা এখন শূন্য আমরা সবাই জানি সেটা তখনও সিপিএম এর যুবদের ডাকেই ব্রিগেড প্রায় কানায় কানায় ভরা হ্যাঁ ইনসাফ সভা সেই ছবি দেখতে এসো হে বন্ধু গানে গানে বলা যাক না 
गोटा राज्य राजनीति बोले खेला दखल जिम्मेदारी से लेने के लिए आए हैं तो अपना जानें शिक्षा एवं कर्मसंस्थान दावी टाना दुमास हजार नश दस किलोमीटर रास्ता हेटे मीनाक्षी मुखोपाध्याय इन्साफ जत्रा शेषे तरह ब्रिगेडे समावेश आज से छवि देखा अपना मठर बाशे बारिकेड जुड़े तई सदा जमिने लाल तारा आका पता बाधा क्यों समावेश बकलमे तर प्रमाण लाल पता भीड़ जुबे सामने रेखे ही शक्ति देखाते चाहें मोहम्मद सेलिमरा आज कानाय कानाय पूर्ण छो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड गत चौबीस डिसेम्बर चमके गए बांगला राजनीतर ब्रिगेडे गीता पाठर आसर देखे से भीड़ करजेपी नेतारा आज आबो ब्रिगेडे राजनीति फिर से चमक जुब सीपीएम सभा मंच ठीक पशे पथपथ कर उठच तेरंगा जतियों पता सीपीएम आजकल नयन मणि मीनाक्षी के खुजे बेर कर दल केंद्रीय कमिटी सदस्य आभास रौधरी बरा ब्रिगेडे मंचे गुरु शिष्य बोझाले क्यों जतियों पता गुरु शिष्य मंचे बोझाले क्यों ब्रिगेड पैरेड ग्राउंडे जतियों पता उत्तोलन करो रक्षा करते आज के तेरंगा रक्षार दायित्व वामपंथी वामपंथी से दायित्व विमान बसु सूर्यकान्त मिश्र सुशांत घोषरा रेखा गोस्मी सबाई छवि देखा मूल मंच दुई सीपीएम नेता आभास राय चौधरी और मोहम्मद सेलिम दोजन ही वक्ता छें अवश्य आभास डिवईएफआईर प्रातन राज्य सम्पादक मोहम्मद सेलिम संगठन प्रातन सर्वभारत सम्पादक जुब सीपीएम समावेश मंचे गावा हल बांगलार मटी बांगलार जल य गान दिन कैक आगे ये गान के राज्य राज्य संगीत घोषणा कर मुख्यमंत्री से ही गान ब्रिगेडे बाम समावेश गावा होते ही सुकान मजुमदारा फिश फ्राइयर गंध पे शुरू कर लें से व्याख्याओ बाम नेतारा दिए বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল এই রবীন্দ্র সংগীতটাকে আমরা বাংলার সংগীত হিসেবে কার্যকরী করতে চাই राज्य संगीत राज्य जतियों संगीत राज्य बांगलार मटी बांगलार जल सबाई के अनुरोध करब य गानी जख कर ठीक जनगण मन अधिनयक मत सबा क्यों उठे दाड़ें और सम्मान जान
তৃণমূলের কোলে সিপিএম কংগ্রেস দলে ওই সঙ্গীত কোনো বাপের সম্পত্তি না কারণ কোনো সঙ্গীত কারো বাপের সম্পত্তি না যদি নিজে লিখে নিজে সুদ দিয়ে করে সেটা বাপের সম্পত্তি হয় নিজে লেখেনি সুদ দেয়নি কারো বাপের সম্পত্তি না রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বার্তাতেও এসেছেন ডিওয়াইএফআই এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের কাছে গতকাল গিয়েছিলেন মিনাক্ষী ধ্রুব কলতানরা আজ ব্রিগেড শুনলো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বার্তা যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝড়ে আমরা প্রস্তুত এটাই ডিওয়াইএফআই সুতরাং ব্রিগেডের সমাবেশ সাফল্য মন্ডিত হবেই কখনো জ্যোতি বসু কখনো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেই ক্যাপ্টেন দেখেছে বাম ব্রিগেড তারাই ছিলেন মূল বক্তা সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন এবার সেখানেও চমক এবারের বাম ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন চল্লিশ ছুঁচুই কুলটি গ্রামের এক মেয়ে দুর্দণ্ড প্রতাপ এক মেয়ে এবারই প্রথম বাম ব্রিগেড পড়ল সংবিধানের প্রস্তাবনা শোনাব আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে চায় গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে চায় মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এখন বাম শিবিরের নয়নের মণি জ্যোতি বসু কখনো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পর ক্রাউড পুলার মিনাক্ষী তার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হল সহজ সরল ভাষায় তার কথা বলা মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেশন আর সরলতা তার সাক্ষীও এবারে ব্রিগেড থাকল তার সরলতার সাক্ষী তাই কবির কথাতেই মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যেদিন অত্যাচারিতের খড়গ কৃপান ভুলে গেছি বললো ভুলে গেছি আচ্ছা এটা মমতা ব্যানার্জি হলে কোনোদিন বলতে পারতো ভুলে গেছি মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তার বাবা মা দুজনেই সিপিএম এর সক্রিয় নেতা দুজনেই ব্রিগেডে এসেছেন আগেও এসেছেন অনেকবার তারা কিন্তু এবার তাদের কাছেও স্পেশাল সত্যি স্পেশাল এবারের ব্রিগেড সমাবেশে যে তাদের মেয়ে মানে মিনাক্ষী প্রধান বক্তা তাই এবার একটু অন্য মেজাজেও তারা আমার মেয়ে আজ মূল বক্তা খুবই ভালো লাগছে এবং গর্ব হচ্ছে যে সারা পশ্চিম বাংলায় যে লড়াই করার যে ময়দান সেই ময়দান মেয়ে আমার পেয়েছে এবং সেই ময়দানে একা মিনাক্ষী নেই লক্ষ লক্ষ মিনাক্ষী ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওকে সহযোগিতা করার জন্য এবং তার সাথে আমাদের যে পার্টি সংগঠন সিপিআইএম পার্টি সেই পার্টিরও সমস্ত মানুষ ওর সাথে আছে মিনাক্ষী দীর্ঘ সময় ধরে বললেন তাতে ভোটের অঙ্ক হিসেব নিকেশ বিশেষ ছিল না চোর ধরো জেল ভরোর কথাও সেখানে কিন্তু বিশেষ ছিল না ছিল বামপন্থার কথা বামপন্থা বামপন্থীদের মতাদর্শ সে তার এবিসিডির কথা বেসিক আছে গণ্ডি ভেঙে নতুন মানুষকে টেনে আনার চেষ্টা ছিল সেই প্রয়াস মিনাক্ষী নিজেও বললেন তারা কামব্যাকের লড়াই করছেন ফিরে আসতে চাইছেন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা যে লড়াইটা করছি সেটা কামব্যাক করার জন্য লড়াই বামপন্থীদের লড়াই এক পঞ্চায়েত কা প্রধান এক গ্রাম সংসদ কা মেম্বার এক কাউন্সিলর এক চেয়ারম্যান এক কর্পোরেশন কা মেয়র এক বিধানসভা মে এমএলএ এক পার্লামেন্ট মে এমপি ইস बारे মে রাজনীতি করনে वाले लोग हम लोग नहीं है খেতে খাওয়া মেহনতি মানুষে টুটি টি পে ধরা সিস্টেম থাকবে বামপন্থীরা রক্ত বিজে ঝাড় লড়ে যাবে লড়ে যাবে আমাদের তো আসল কাজই হলো কে কোটা সিস্টেমটার বদল করার তাই সিস্টেম বদলের লড়াইয়ে আছে এই লড়াইয়ের শেষ দেখে 
তবেই আমরা ছাড়ব আমরা আমাদের শহীদ কমরেডদের লাশকে বয়েছি এখনো পর্যন্ত ওই লাশ কাটা ঘরের গন্ধটা আমাদের নাক থেকে যায়নি কিন্তু মাঠের দখল কিছি কা পাপ কা মজাল নেই হে কে हम लोगो से ले ले কে আমার হবু শিক্ষিকা চোখের জলে নিজের শরীরের সবথেকে সুন্দর যে অংশটা চুল সেটা অন ক্যামেরা খুঁড়ে করে নিজের চুলটাকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হলো তার চোখের জলের জিম্মেদারি নেই লেঙ্গে আপ লোক কেউ কেউ খুব হা হুতাস করছে তৃণমূলটা এরকম করলো অনেক তৃণমূলের সঙ্গে থাকা বিজেপির সঙ্গে থাকা অনেক সাধারণ মানুষ আছেন আমরা জানি আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন প্রত্যাশা যা করেছেন সেই প্রত্যাশা থেকে আপনাদের প্রতি আমাদের হাত বাড়ানো রইল যদি মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চান আসুন লড়াইয়ের ময়দানে কারণ বিনা লড়াইয়ে বেঁচে থাকতে যায় না আসলে যুব সমাজ মূলত যুব শক্তিকে সামনে রেখেই ঘর সাজাতে চাইছেন মোহাম্মদ সেলিমরা যৌবনের ডাকে ইনসাফের এই ব্রিগেড লোকসভা ভোটের আগে অনেক আশা নিয়ে সেই সমাবেশে হাজির সিপিআইএম এর এ টু জেড প্রায় প্রত্যেককেই আশি পেরোনো কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় মহিলা নেত্রী কনিনিকা ঘোষ অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তী আনিস খানের বাবা জয়নগর গ্রামের নির্যাতিতারা ডাকাবুকো সুশান্ত ঘোষ চেনামুখ সতরূপ ঘোষরা তাদেরই কয়েকজন আজকে দেখতে পাওয়া গেল তাদের প্রত্যেককে যুব শক্তিকে সামনে রেখে তারা আবারও কামব্যাকে লড়াই করছেন পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের নবীন প্রজন্ম তাদের হাত ধরেই বামপন্থার পুনরুত্থান আমাদের করতে হবে আজকে বামপন্থীর এই পার্বে বিকল্প ব্যবস্থা এবং পরিবর্তন আনতে এই বার্তাটা গোটা পশ্চিম বাংলায় চলে যাবে গ্রাম বাংলাতে এবার ব্রিগেডে এরকম অনেক বিশেষ করে তরুণ তরুণী যাবে বা যাচ্ছে এই মিছিলেই আছে যারা কিনা এর আগে কোনোদিন বামপন্থীদের কোনো মিটিংয়ে কোনো সমাবেশে কখনো যায়নি এবার প্রথম যাচ্ছে ব্রিগেড একটা নিজের শর্তে নির্ভীকভাবে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বাঁচার শিক্ষা দেয় এবং এটার সাথে আমার অনেক বছরের স্মৃতি জড়িত আছে তো সেই নস্টাল জিয়ায় আমি খানিকটা ভেসে যাচ্ছি বলতে পারেন দোলাখাই গ্রাম থেকে যারা ঘর জ্বালিয়েছে ঘর পুড়িয়েছে তাদেরকে সবাইকে ধরলে আমরা তো খুশি হব ওই কারণে আমরা বিগেটে আছি ইনসাফের জন্য লড়াই চলছে লড়াই করছি তৃণমূলের সমর্থকরাও জানে যে তৃণমূল চোর মোদির আত্মীয়রাও জানে যে মোদি দাঙ্গাবাজ কিন্তু একটাই কথা বামপন্থীরা মানুষের সমর্থন পেলে বামপন্থীরা নতুন সরকারে একটা ভূমিকা পালন করার সুযোগ পেলে কি ধরনের সরকার কি ধরনের বিকল্প বামপন্থীরা দেশের মানুষের জন্য করতে চায় বামপন্থীদের যে বিকল্প মডেল এই বিকল্প মডেলের কথা বামপন্থীদের কাছ থেকে মানুষ শুনতে চায় এবং ব্রিগেড সেই বার্তাই দেবে যৌবনের টাকে জনগণের ব্রিগেডে জনগণের সব অংশের মানুষ তারা হচ্ছে হাজির হয়েছে মানুষ ভরসা পাবে ব্রিগেড তাদের ভরসা জোগাবে বিজেপি তৃণমূলকে পরাজিত করার জন্য মানুষের আস্থা অর্জনের এই ব্রিগেড তো ওই যে অনেক দিন আগে জন কক্ত বলেছিলেন যে কমপ্লেক্স ওয়ে অফ সিং মাস্ট বি প্র্যাকটিস এক্ষেত্রেও তাই হলো বড়া ব্রিগেড এই ফাঁকা ব্যালট বাক্স এই বিষয়ে অনেকে তুললেন এটা যেন এখন চেনা ছবি হয়ে গেছে এই ব্রিগেড ঘটছে কিন্তু ব্যালট বাক্স ঘটছে না কেন অনেকেই প্রশ্ন আজকে তুলেছেন তুলবে না আগামী দিনে বারবার বাম ব্রিগেডের পর ভোটের ফল এই ছবিটা স্পষ্ট করেছে অতীতে সেই তীরেই বিজেপি তৃণমূল আক্রমণ শোনাল একুশ সালেও তো ব্রিগেড করেছে তারপর শূন্য পেয়েছে আগেও ব্রিগেড হয়েছিল তারপরেও শূন্য ফল বিজেপি কে ভোট দিচ্ছে সিপিএম এরা তৃণমূলের বি টিম এবং এরা চাইছে যে বিজেপির ভোটটাকে নষ্ট করবার জন্য কোন গর্ধব অকাট মূর্খরা বলে বামপন্থীরা শূন্য আরে উসকা জিরো কা ভাব বিপতা নেই হ্যাঁ শুধু জিরোরা যদি রাস্তার দখলের কথা বলে আসলে ওরা বামপন্থীদের শক্তিকে ভয় পায় মিনাক্ষীরা ভালো मन पड़े দু হাজার একুশ বিধানসভা ভোটের আগে ব্রিগেড সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী নওশাদে দাদা আব্বাস সিদ্দিকি এবার তাদের যুব সিপিএম ডাকেনি নিজেদের শক্তিটা সম্ভবত তারা বুঝে নিতে চাইছিল অধীর রঞ্জন চৌধুরীও সিপিএম এর পাশে তাদের বক্তব্য শোনা এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে যারা লড়াই আছে তাদের লড়াইকে আমরা কর্মী জানাচ্ছি ব্রিগেডে হয়তো ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট না থাকলেও মেন্টালি প্রেজেন্ট থাকছে ওখানে দেখুন সিপিএম একটা পার্টি 
তারা মনে করছে তাদের সংগঠনের শক্তিতে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটা কিছু করবে আমাদের কোনো আপত্তি না কেন করবে না সিপিএম শূন্য নিশ্চয়ই সবাই জানে কংগ্রেসের শূন্য সবাই জানে সেদিনের ভোট হয়েছিল সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ভোট বারবার ঘুঘুতে ধান খাবে না বাংলা দিদিকে আর বাংলার বিজেপিকে এই কথাটা আমরা বলে রাখছি বারবার ঘুঘুতে ধান খাবে না বারবার নাগরিক আইন আর এনআরসি ভোট করাবে না কিন্তু বক্তব্যের শেষ পর্বে এসে মিনাক্ষী কিন্তু সরাসরি ঢুকলেন ভোটের কথায় মোহাম্মদ সিরাজ দের দাপটে দুদিন আগে টেস্ট ম্যাচকে টি টোয়েন্টি বানিয়ে ছেড়েছে ভারত সেই উদাহরণ টেনে ইঙ্গিতে মিনাক্ষী বোঝালেন দলের নেতাদের ছকে তিনি এখন ক্যাপ্টেন ভোটের খেলার কথা যেখানে শেষ করলেন সেখান থেকে ধরলেন সমাবেশের শেষ বক্তা সিপিএম এর রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম শোনাবো তার উতারনা পড়তা হে যে যে সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্ট ম্যাচটা হলো সিরাজ নামলো আর দেড় দিনে ম্যাচ গুটিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল এরকম প্লেয়ার রাস্তায় নেমেছে নামবে লড়ে যাবে কারা যাবে পার্লামেন্টে দু হাজার চব্বিশের যারা এই গোটা অর্থনীতিটাকে তুলে ধরতে চাইছে কাজ দিতে চাইছে কারখানা বানাতে চাইছে দেশকে রক্ষা করতে চাইছে তাদেরকে পাঠাতে হবে অনেক খায় চলে গেলেন দিল্লিতে জি টোয়েন্টি এখন যে খারগেকে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছেন কংগ্রেস দলের সভাপতি এখন যে অধীরকে বলছেন চলো ভাই আমার সঙ্গে যাই কানামাছি ভো পগরে ঘুরছেন জি টোয়েন্টিতে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতাকে ডাকা হয়নি কংগ্রেসের সভাপতিকে ডাকা হয়নি কিন্তু নরেন্দ্র মোদী খাস মেহমান বলে মমতা ব্যানার্জিকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন কথা বলে বিধি বাম বাম ব্রিগেড হলো সাতই জানুয়ারি অন্যদিকে সিঙ্গুরা নন্দীগ্রামের আন্দোলন বুদ্ধুতে ভট্টাচার্য সরকারের কোমর ভেঙে দিয়েছিল সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না আর শেষ পেরেকটা পোঁতা হয়েছিল নেতাইয়ে এই দিনে মানে সাতই জানুয়ারি সালটা ছিল দু হাজার এগারো দু হাজার এগারো সালের সাতই জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই গ্রামে সিপিএমের সশস্ত্র শিবির থেকে গুলি চালনার অভিযোগ উঠেছিল চার মহিলা সহ নজন নিহত হয়েছিলেন আর সেই নেতাইয়েই সন্ধ্যের মুখে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী শ্রদ্ধা জানাতে তারপরই বিরোধী দলনেতার নিশানায় বামেরা শোনাবো তার বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নতুন বোতলে পুরনো মদের মতন সব তৃণমূলের নেতাগুলো ভাগারে বিজেপির দিকে গেছে নেতাই দিবস করছে এই যে সিপিএম অফিস এই অনুজ পাণ্ডে ডালিম পাণ্ডে ফুল্লরা মন্ডল অশ্বিনী চালক খলিল উদ্দিন এদেরকে নিয়ে ব্রিগেড করছে সব ভাগার এর গুলো গেছে কি করবে এরা এরা রেল বেঁচে দেবে मीनक्षी चोर और मीनक्ष जेठा सीताराम चोरी चोर संगे बस कानी পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতাকে ডাকা হয়নি কংগ্রেসের সভাপতিকে ডাকা হয়নি কিন্তু নরেন্দ্র মোদী খাস মেহমান বলে মমতা ব্যানার্জিকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন আদালতের নির্দেশ নির্দিষ্ট শর্ত মেনেই নেতাইয়ে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান শুভেন্দু অধিকারী দু সালের সাতই জানুয়ারি দিনটাতেই নন্দীগ্রামে নিহত হন ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির তিনজন তার আগে খুন হয়েছিলেন সিপিএম এর একজন আজ সাত সকালে সেই শহীদ স্মরণেই তৃণমূল বিজেপি কাজিয়া ভাঙা বেড়ায় 
शहीद बेदी माला दिलें कूणाल घोषा और सोनाचूड़ा शुभेंदु अधिकारी सकाल बेला एक मेसेज कर आशिक हाटाले एक भाई मेसेज कर नामे गालागाली कर नामे गालागाली ना करी चाकरी थकबे ना टकबाजी बंद कर दीते क्या करा कूक मानुषर पाए कम मानुष कख कूक पाए कम दिल्ली दिए होमवर्क बूथ हो शक्तिमान दशे मिले बंग विजेपी की पास करते विजेपी रंधन सब आपडेट देवी अंजन टी नाइन बांगला ना देखले ही न कत रक्त लागे बांगला मायर लज्जा दूर करब रक्त बसि हम ब्लाड डोनेशन कैम्पे जाटक छाड़ू चौधरीबाण स्ट्रेट काट सोम शनि रत दस टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखने नय भारत सब चे बड़ निज नेटवर्क टी नाइन और हमारा टी नाइन बांगला तोलपाड़ कर सब खबर सबाई बोले की हल आपी कैन हल खबर भीतर खबर सोजा सप्ताह स्पष्ट विश्लेषण टी नाइन बांगला ना देखले नये जल जंगल पहाड़ ग्राम जिला शहर जमी अधिग्रहण जमी माफिया दिखे दिखे कैमरा चारपाशे घटे जावा घटना थे तैरी कर विशेष चित्र दलि मानुषर संगे शुभजीत निूज सीज देखु संगे प्रति रविवार रत दस टाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नये कैरे दूर क्या पाका माथा नोटर पहाड़े कत नोट सुजय इटी सी बीआर गोईंदागिर खबर देखार संगे टी नाइन बांगला ना देखले ही नये किचु किचु कथा आज बोलते बाध्य मतमत भावले मतमत प्रतिबद भावले प्रतिबद दृष्टिभंगी भावले दृष्टिभंगी किचु किचु कथा ना बोलने ना बोलने नये प्रतिदिन रत नटाय टी नाइन बांगला टी नाइन बांगला ना देखले ही नये बसुमती चाल भाजे सठीक चाल शेखान 
নারী নক্ষত্র জানি আমি পান থেকে চুল খসলো টের পাই আমি সৌরভ খবরের সপ্তাহ হাঁকায় হাসপাতালের সব খবর জানাবো আমি টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় रक्त बस ब्लाड डोनेशन कैम्पे जाटक छाड़ी रेखे ठेके कथा बोलीनाटका देख ठोटकाटा प्रतिदिन रत आठटा टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले ही नए तीव्र तीक्षण स्पष्ट सरसर स्ट्रेट काट हम अनबाण चौधरी रत दस टाय टी नाइन बांगल् देख स्ट्रेट काट सोम थे शनि रत दस टाय टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखने नय मेयर घर तक बिोधी कक्ष चेने के सब पक्ष करपोरेशन खबर मान सायन टी नाइन बांगला ना देखने नय भारत सब चे बड़ निज नेटवर्क टी नाइन और हम टी नाइन बांगला तोलपाड़ कर सब खबर सबाई बोले की हल क्या छोटकाटा आज एपर्त अमृतांश भट्टाचार्य संगे देख ना बोलने नए मती In association with Miss Farm Festive Fiesta Cake, Khushi Delivery. देखो ना आर कोई एक मास पड़े ही लोकसभा वोटर लोकसभा वोटर जेट एकदम ट्रेडमार्क और तात ब्रिगेड शे ब्रिगेड आज सवार आगे सांवेश कर लो बामेरा कत भीड़ हलो कत भर लो कत फाका थकल से सबगल वही छोटो बलार गल्पर मत हाफ ग्लस जल ना कि हाफ ग्लस फाका से जिन जे भाव देखें जे भावें से विषय जेको ब्रिगेडे सवाते ये सब नहीं वो तत्वता नहीं हाफ फाका ना हाफ भर्ती से तर्क बाँधे ये सब मध्य जावर आर एन मान है ना आप भावी अन्न कथा जान तो एवे आसन्न लोकसभा प्रचारे शून्य बामा क्यों 
সবার আগে ব্রিগেড করার সাহসটা দেখিয়ে ফেললো অনেকে গীতা পাঠের ব্রিগেড কর্মসূচিকে প্রচার বললেও বিজেপি এখনও সে কথা বলেনি তারা এই বিষয় মানে সরকারিভাবে ওই গীতা পাঠের আসরের পেছনে ছিল না তাই আমরা সেটা নয় ধরলাম না তবে হ্যাঁ এটাকে খানিকটা ট্রায়াল বলে ধরতে পারি বিজেপি যে খানিকটা ট্রায়ালের ধাঁচে ব্রিগেডের পরিধিটা মেপে নিয়েছে এই নিয়ে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই তবে হ্যাঁ ভোট প্রচারে গীতা পাঠের শিক্ষা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিগেডের মাঠে দাঁড়িয়ে ভোট যুদ্ধের হুঙ্কার যে যথাসময় ছাড়বে সেটাও আমরা বুঝতে পারছি সেটা এখনও বাকি আছে ফলে তাদের নামাটাও বাকি আছে বলে ধরতে হবে এবার বাম বিজেপির বিষয়টা তাহলে ব্রিগেড দিয়েই কোথাও গিয়ে মানে শুরুর দিকটা একটা সেমি ব্রিগেড আর একটা ফুল ব্রিগেড আর কি মানে বামেদেরটাও কি তাহলে সেমি ধরবো কারণ দেখুন বামেরা এটা ডিওয়াইএফআইয়ের ব্যানারের আন্ডারে করলো পুরো বাম ফ্রন্টের আন্ডারে না কিন্তু যাই হোক ওই রকমভাবেই আর কি বাম বিজেপি যাদের একসঙ্গে দুটো নাম কারণ ইদানিংকালে এই ইকুয়েশনটা খুব জটিল রাম বাম রামের ভোট বামে না বামের ভোট রামে এটা নিয়ে প্রচুর বক্তব্য পাল্টা বক্তব্য এ সমস্ত শুনি কিন্তু দুজনেরই একটা ব্রিগেড কানেকশান হয়ে গেলে এটা বুঝতে পারছি তৃণমূল তৃণমূলও ভোটের আগে নিশ্চিতভাবে এটা ব্রিগেড করবে অথবা এটা তাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের ভাবনা চিন্তা এটা আমরা এখনও পরিষ্কার করে জানিনি কিছু জানতে পারলে জানাবো কংগ্রেস কি করবে সেটাও জানাবো কারণ রাহুল গান্ধী আর কয়েকদিন পরেই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় বাংলায় আসছেন হার্ডবেন পাঁচ জেলায় তিনি শুধু হেঁটেই চলে যাবেন এটাই এখন অবধি জানি ফলে ব্রিগেডের বিরাট কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত এখন অবধি বেশি হতে নেই বললেই চলে অর্থাৎ ব্রিগেডটা না মাঝে মধ্যে খুব দুঃসাহসী একটা পরিকল্পনা বটে সেটা লাগলে তো ঠিক আছে না লাগলে সেটা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে এইটা ভোটের আগে কেউই নিজেদের একটা ওরকম হাতে গরম প্রমাণ যে তাদের এই মুহূর্তে সাংগঠনিক শক্তি কোথায় সেটা দেখা দেখতে দেখাতে চান না আর কি কারণ সেটার আবার অন্য রকম এফেক্ট পড়ে যেতে পারে যে কোনো রকম এফেক্টই করে রাখে সফল হলে খুব ভালো সফল না হলে তাহলে তা আবার খুব মুশকিলের গল্প তবে গোটা বিষয়টা একটা জিনিস পরিষ্কার যে বাংলার রাজনীতির সঙ্গে কোথাও গিয়ে এই ব্রিগেডের একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং ব্রিগেড হলেই বোঝা যায় যে ভোটটা সত্যি বেশ রমরম করে দোরগোড়ায় আসার দিকে এগোতে শুরু করেছে আর কি তো চলুন এই রকম একটা ব্রিগেডের সঙ্গে কতগুলো ভবিষ্যতের গল্প বোঝা যাবে বা না যাবে বা এই ব্রিগেডও কি ইঙ্গিত দিল তার কিছু কথা তো আজকে বলতেই হবে যে কথাগুলো আজ না বললেই নয়ক্ষেত্রে বামেদের অস্তিত্ব কিন্তু ওই ভোটের বাক্সে বা সেই অর্থে বিধানসভায় খুব একটা ঠের ঠের পাওয়া যায় না এটাও মানে কোনটা থেকে যে কোন জায়গাটা গিয়ে পৌঁছানো যাবে ব্রিগেড সব সময় যে তার একটা সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত দেয় এরকমও নয় ফেব্রুয়ারির শেষ দিনের সে উপচে পড়া ব্রিগেড আর তার ঠিক তিন মাস পর দু হাজার মে মাসে ঐতিহাসিক পরিবর্তন বাম বিদায় দুটো জিনিস পরপর ভেবে দেখুন তিন মাসের ব্যবধানে এত বড় ব্রিগেডের পর এরকম ভরাডুবি সেটা কিন্তু তাবর বাম নেতারাও ভাবতে পারেননি এবং এটাও ভাবতে পারেননি তারও কয়েক বছর পর ওই বললাম ভোটের ওই হিসেব এবং বিধানসভায় তাদের উপস্থিতির হিসেবে তারা যে শূন্যে পৌঁছে যাবেন এটা কেউ ভাবতে পারেননি কাজী রাজনীতিতে আবেগ অঙ্ক এই দুটো জিনিস যে কত বড় কত বেশি আনপ্রেডিক্টেবল সেটা বামেদের থেকে কেউ বেশি জানে না আজকের ব্রিগেডটা কিন্তু একদম অন্য দিক থেকে খুব মানে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটা ছিল একদম যুব সংগঠনের ব্রিগেড ডিওএফআই তথা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় গোটা পর্বেই সামনের সারিতে থাকলেন আর এটা বুঝিয়ে দিলেন যে যে জায়গাটা বামেরা তুলে ধরার চেষ্টা করছে আসলে সাম্প্রতিককালে এই বামেদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সেটা তো এই যুবদের কেন্দ্র করে ইনসাফ যাত্রা এই যেটা লাস্ট হলো তার শেষ এবং তারই কালমিনেশন তারই এই সমাপ্তি অনুষ্ঠান এই ব্রিগেডের আয়োজনে 
পুরো জায়গাটাতেই পুরো পর্বটাতেই দায়িত্বে কিন্তু বামফ্রন্টের এই নবীন প্রজন্মটা মঞ্চে বড় না মানে বামেদের গার্জিয়ানরা থাকলেও ব্রিগেডের সবটাই কিন্তু নতুন প্রজন্মে অর্থাৎ তো বাম শীর্ষ নেতারা তারাই কিন্তু এটা বুঝিয়ে দিলেন এই ব্রিগেডে বামেদের প্রাপ্তি কি প্রাপ্তি নিশ্চিতভাবেই যে এইটা একটা প্রচার এটা একটা পরিচিতি এবং সব থেকে বড় কথা এটা একটা নতুন স্টেটমেন্ট বামেদের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে সব থেকে বড় সমস্যার জায়গা ছিল বা যেটা সমালোচনার জায়গা বিরোধীরা বেছে নিতেন সেটা হচ্ছে যে বামেদের সেই পুরনো প্রজন্মই হচ্ছে মুখ যে প্রজন্মকে চৌত্রিশ বছর দেখে দেখে মানুষজন বিরক্ত হয়ে গেছিলেন বিরক্ত হয়ে যাদের এগারো সালে রিজেক্ট করেছিলেন এবং যাদের তারপর থেকে এখন অবধি অন্তত ভোটের ক্ষেত্রে বা সরকারে আনার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভরসা করতে পারেন এটাই তো লোকজনের বক্তব্য ছিল বিরোধীরাও সেটাই মনে করতেন বামেদের ভেতরেও যারা রয়েছেন তারাও যে এই ব্যাপারটা ভাবেননি বা তাদের মনের মধ্যে ওই ব্যাপারটা ছিল না সেটা তো নয় মন্দা কথা হচ্ছে যে নবীন প্রজন্ম নতুন মুখ দরকার ছিল সেটাই কিন্তু বামেরা এখানে তুলে ধরার জন্যে এটাকে এই ব্রিগেডটাকে বেছে নিয়েছিল সেই লক্ষ্যে নিশ্চিতভাবেই তারা খানিকটা হলো সফল কারণ তারা আগের থেকে বলে দিয়েছিলেন যে এই ব্রিগেডের সঙ্গে ভোটের কোনো সম্পর্ক নেই এই জন্যেই কি আজকের সমাবেশে বাম শরিকদের সেইভাবে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাননি ডিওএফআই এর নেতা নেত্রীরা আসলে ডিওএফআই যতই ভোটের অঙ্ক কষুক বা না কষুক বাংলার জনগণ এই ব্রিগেডকে তো ভোটের অঙ্কেই মানবে তাই না তারা সবসময় এই ভোটের অঙ্ক দিয়েই গোটা ব্যাপারটাকে মেপে দেখতে চেষ্টা করবে তাই আজকের সমাবেশে কে থাকলো কে থাকলো না বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী বা প্রতারিত জনতা এলেন কি এলেন না সেই হিসেব যদিও আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি মানুষ তাদের আসল লক্ষ্য থাকবে কিন্তু তারা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যে এই ব্রিগেডে যে মুখগুলো উঠে এলো সেগুলোর ওপর তারা ভরসা করতে পারবেন না পারবেন না তার ওপরেই কিন্তু নির্ভর করবে লোকসভা খুব চটজলদি কিন্তু তারপর ছাব্বিশে অন্তত ওই বিধানসভায় বামেদের রিপ্রেজেন্টেশনটা কীরকম হবে সেই বিষয়টা বাংলাদেশের স্লোগান বাংলার মাটিতে এনে ফেলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারপর বাংলার জল বাংলার হাওয়া খেয়ে সেই স্লোগান এখন ভাইরাল রবিবার ব্রিগেডেও ঘুরে ফিরে এলো খেলা হবে স্লোগান কটাক্ষ মিশে শাসককে আক্রমণ ক্যাপ্টেন মিনাক্ষীর মাঠের দখল নেওয়ার আগে ব্রিগেড দখল দু হাজার নশো দশ কিলোমিটার হেঁটে হিনসাফ যাত্রার শেষে সমাবেশ কানায় কানায় পূর্ণ বাম যুবদের ব্রিগেড মোহাম্মদ সেলিম বললেন এটা যা দেখছেন কেতু বিশ তলা বিচতলায় ঠিক ঠিক করছে চারা গাছ বাম ছাত্র যুবর ভিড় তুলনা টানতে কামব্যাকের সূত্র ধরাতে খেলার মাঠেই চলে গেলেন মিনাকি আমরা যে লড়াইটা করছি সেটা কামব্যাক করার জন্য লড়াই দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত টেস্ট সিরিজের কথা মোহাম্মদ সিরাজ এর কথা যেই যে সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ টা হলো সিরাজ নামলো আর দেড় দিনে ম্যাচ কুটিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল এরকম ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী যখন দেড় দিনে ম্যাচ কুটানোর উদাহরণ টানছেন তখন ফাইনালের হুঁশিয়ারি সেলিমের আমরা পঞ্চায়েতে ট্রেলার দেখিয়েছি লোকসভা নির্বাচনে ফাইনাল দেখাতে হবে ঘুরে ফিরে সেই খেলা কামব্যাক করতে মরিয়া বামেদের অস্ত্র বঞ্চিতরাই 
চাকরি হারানো বঞ্চিত ভাতা হারানো বঞ্চিত হাতিয়ার ভাবমূর্তি মিনাক্ষীর ভুলে যাওয়ার স্বীকারোক্তিকেও ভরা ব্রিগেডের সামনে অস্ত্র বানালেন সেলিম তাই কবির কথাতে মহাবিদ্রোহীর অনক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যেদিন অত্যাচারীদের খড়গ কৃপান ভুলে গেছি বলল ভুলে গেছি আচ্ছা এটা মমতা ব্যানার্জি হলে কোনোদিন বলতে পারতো ভুলে গেছি মোদী কখনো বলতে পারে জনসমক্ষে ভুল বলেছি ভুলে গেছি কোন ফাসিস্ট কখনো ভুল স্বীকার করে না প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে ফেলল ডিওয়াইএফআই শীতের দুপুরে রাজনৈতিক তাপমাত্রা কিছুটা তো নিশ্চিত ভাবেই বাড়বে দেখুন আপনি প্রচুর খাটলেন চেষ্টার কোনো খামতি রাখলেন না কিন্তু রেজাল্ট বেরোনোর সময় দেখলেন লাভের থেকে ক্ষতিটাই বেশি এবার আপনি সেই ক্ষতির হিসেব নিয়ে হাউতাস করবেন নাকি ক্ষতির থেকে ওই খতগুলো সব ঢেকে ঢেকে নিয়ে এবার এগোনোর চেষ্টা করবেন আজ ডিওয়াইএফআইয়ের ব্রিগেড সমাবেশের সমস্ত বক্তব্য শুনে মনে হলো বামেরা যদি কোথাও না কোথাও এই বিষয়টা নিশ্চিতভাবেই সদস্য সমর্থকদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু যে তারা অতীতটাকে ভুলে যেতে চাইছেন একুশে নির্বাচনের সময় বামেদের একটা স্লোগান শুনেছিলাম একদিনে হবে না একদিন হবেই বামেদের নবীন প্রজন্ম কি সেই লাইনটা ধরে নিয়ে এগোচ্ছেন দেখুন নবীনরা গত কয়েক বছর ধরেই কিন্তু ক্রমশ বামেদের সামনের সারিতে সৃজন ভট্টাচার্যদের একুশে নির্বাচনে সিঙ্গুরে দাঁড় করিয়ে একটা বড় বার্তা দিয়েছিল আলিম উদ্দিন মানে তারা তখন বোঝাতে শুরু করেছিলেন যে তারা ওই নেতৃত্বে আস্তে আস্তে নতুন মুখ আনছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে ক্যাপ্টেন বলে হ্যাঁ কোট আন কোট এই ক্যাপ্টেনই তো বলে মন্তব্য করেছিলেন বিমান বসু আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নবীন প্রজন্মকে তিনি কি চোখে দেখছেন কি আশা করছেন সব খোলাখুলি আমায় বলেছিলেন দেখেছিলাম আপনাদের আজ ফের এই ব্রিগেডের পর অতীতের বহু ব্রিগেডের থেকে আজকের ব্রিগেডটা বামেদের কাছে কিছুটা আলাদা এটাই কিন্তু বলছেন নেতারা ফলে তারা কেউ ওই আলাদা করে কত ভিড় হলো কি হলো কি পেলেন কি পাবেন এগুলো বলছেন না বলছেন একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা তাদের কাছে নতুন প্রজন্মের ওপর ভরসাটা কি একটু বেশি করছেন বিমান বসু মোহাম্মদ সেলিমরা আপনাদের ইনসাফ যাত্রা করলো যুব ব্রিগেড কে নিয়ে তার কালিমিনেশন হচ্ছে ব্রিগেডে এবার তার যে প্রচার হচ্ছে তাতে মিনাক্ষীকে খুব বড় মাপে প্রজেক্ট করা হচ্ছে আমি প্রজেক্ট বলবো বিরোধীরা বলছেন এরকম কাটআউট নির্ভর রাজনীতি এটা বামেদের ছিল না এরা সব নতুন নতুন করছে আর কি এটা কি মানে আপনি বলেন পরিবর্তিত সময় এখনকার বড় দিন বা এখনকার নিউ ইয়ার্স এখনকার মতোই হবে সেটার সাথে প্যারিটি রেখে নাকি আপনারা চিন্তা ভাবনা বদলাচ্ছে দিস দ্য ফার্স্ট টাইম একজন ইয়ং লেডি সে ডিওএফ এর সেক্রেটারি হয়েছে আগে ছিল না এবং শি ইজ টেকিং ট্রাভেল <clears throat> all type of trouble, physical trouble, like young man. Aage kaat dine manu sa bolto, shadi mata shangha me shumai, hey captain, bolto. Pada adamat se bolo, captain, shuna jau to kotha, shek to daka bu kotha ki captain bole. Oto captain, kajay 
ক্যাপ্টেনের প্রচার হচ্ছে এটা আগে তো কোনো মানে ফিমেল ডিওএফের সেক্রেটারি ছিল না হয়তো সেই জন্য বেশি হচ্ছে ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সার্টিফিকেট ভুল হয়নি ক্যাপ্টেনের মতোই চৌড়া কাঁধে ব্রিগেড আগলালেন মিনাক্ষী ছুঁড়ে দিলেন চ্যালেঞ্জও এই লড়াইয়ের মাটি থেকে এক ইঞ্চি জায়গা আমরা ছেড়ে দেব ছেড়ে দেব না এই লড়াইয়ের শেষ দেখে তবেই আমরা ছাড়ব ব্রিগেডের ভিড় দেখে সকালেই তারুণ্যের জয়গান গিয়েছেন বিমান যৌবনের বন্যা বয়ে গেছে তো तृणमूल राजनीतिना राज्य सम्पादक अस्त्र दुर्नीति विचारपति अमृता सिंह दादा पाए पड़ी रे भाईपोटा के बाचा उनटाई लक्ष्य निजे परिवार के बाचान विधानसभा सीपीएम शून्य कंतु लोकसभा भोटे आगे यंगल से सीपीएम शाखा संगठन डिवईएफआई एक भरा ब्रिगेड को देख और आज के ब्रिगेड समावेश जिन मध्यमणी छेंट अवश्य आठत्रिस बचर बयसी मीनाक्षी मुखोपाध्याय गोटा दल से सिनियर होक जूनियर होक प्रत्येके बोलान मीनाक्षी कैप्टें एमक विमान बसु वामफ्रंट चेयरमैन अशीतिपर वाम नेता टीवी नाइन बांगला के एक्सक्लूसिव इंटरभ्यू दिए সেখানেও তিনি বলেছেন হ্যাঁ মিনাক্ষীকে ক্যাপ্টেন বলতে ক্ষতি কি তিনি তো ভবিষ্যতের আন্দোলন সংগ্রামের মুখ কিন্তু লেটা মার্কস পাওয়ার পরও মিনাক্ষী বলছেন ক্যাপ্টেন শব্দটিতে তার ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি আছে এটা কি বিনয় ব্রিগেডের পর আমার সাথে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় আর মিনাক্ষী আমি তোর কাছে সরাসরি প্রশ্ন আপনি যে ডাক দিয়েছিলেন সেই ডাকে মানুষ দিয়ে এসেছেন এত মানুষ আপনি আশ্বস্ত যে ডাক সবার কাছে পৌঁছেছে লড়াইয়ের ডাক একদিনের মাঠ একদিনের কয়েক ঘন্টা ঠিক করে না লড়াইয়ের ডাক ভেতর থেকে ফিল করতে হয় আমি আজ এই লড়াইয়ে আছি কারণ আমি বাঁচতে চাই যারা যারা বাঁচতে চাই তারাই লড়াই আছে এরপরে ডিএফ এর কর্মসূচি কি হবে একটা বড় ইনসাফ যাত্রা হলো ইনসাফ মানে খনিকের লড়াই স্টান্ট বাজি আর সীমিত সময়ের নয় ইনসাফ কাজের জন্য ইনসাফ শিক্ষার জন্য ইনসাফ রুটি রুজির জন্য ইনসাফ গোটা রাজ্যের সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য যতদিন না এটা হচ্ছে একটা মানুষ রাস্তা ছাড়বে না শুধু পুলিশের ছাউনির তলায় যারা আছে তাদেরকে সাবধান হতে বলো পুলিশও বাঁচাতে পারবে না ডিওএফ এর আজকের যে মঞ্চ সেখান থেকে দুটো বিতর্ক জন্ম দিয়েছে আমি সরাসরি বলছি এক হচ্ছে জাতীয় পতাকা প্রথমবার দেখা গিয়েছে আর প্রথমে তোমরা যে গানটা গাইলে বাংলার মাটি বাংলা গান ওরা রাজ্য সংগীত হিসেবে ঘোষণা হয়েছে এই দুটো যদি ব্যাখ্যা দেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব তো প্রত্যেকটা দেশের নাগরিকের এবং মানুষের কারণ এই দেশে রয়েছে তাই যারা দেশকে ডুবাতে চাইছে বেঁচতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে তো দাঁড়াতেই হবে আর জাতীয় পতাকা যদি নিচে নামিয়ে দেয় জাতীয় পতাকা যদি ভুলন্ডিত করে আর বিজেপি তো জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছে তাহলে জাতীয় পতাকা বুকে নিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরারাও লড়েছে পশ্চিমবঙ্গের ডিওয়াইএফআই এবং ডিওয়াইএফআই কলেজ গোটা রাজ্যের খেটে খাওয়া মেহনতি মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার লোকরা লড়েছে এবং যে গানগুলোকে 
ওরা বিকৃত করছে এবং যাদের গানগুলোকে ওরা সিলেবাস থেকে বাদ দিচ্ছে এই দুটোই আমাদের দেশের সংস্কৃতি এটাকে রক্ষা করাও আমাদের কাজ এখনো মিনাকি ক্যাপ্টেন হতে नाराज তো মিনাকি ক্যাপ্টেন নয় ডিভাইয়ে পাই যুবদের ক্যাপ্টেন এসে পাই ছাত্রদের মিনাকি ক্যাপ্টেন হতে नाराज সরাসরি জানিয়ে দিয়ে গেলেন মিনাকি বোকবাদ্ধায় ক্যাপ্টেন মনোজের সঙ্গে শুভম টিভি 9 বাংলা কলকাতা একটা সময় সিপিএম এর অন্দরে বিশেষ করে এই বাংলায় বৃদ্ধতন্ত্র বৃদ্ধতন্ত্র করে অনেক চর্চা শোনা গিয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধতন্ত্রের জন্যই নবীন প্রজন্ম উঠে আসতে পারছে না এবং দল গতিশীল হচ্ছে না আধুনিক প্রজন্মের মতো করে দল এগোতে পারছে না এসব নানা চর্চা শোনা গিয়েছে সিপিএম তার একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি রাজ্য কমিটি এসব জায়গায় বয়সের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এখন এই বিতর্কটা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে খুব বেশি মাথাচাড়া দিয়েছে এই রকম একটা আবহে দাঁড়িয়ে আজকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক যাকে তরুণ প্রজন্মের আইকন বলে মনে করেন এবং দাবি করেন তৃণমূলের যারা তরুণ প্রজন্মের কর্মী তার মুখ থেকে কি শোনা যায় অধীর আগ্রহে ছিল গোটা বাংলা তিনি আজকে বললেন নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব দলে নেই কিন্তু বয়স জনিত যে বিতর্ক যেটা বয়স নিয়ে বিতর্ক সেই বিতর্কে তিনি তার অবস্থানে অনড় তিনি আজকেও বলেছেন যে এই যে তিনি দু মাস ধরে পঞ্চায়েত ভোটের আগে নবজোয়ার করলেন রাস্তায় পড়ে থেকে এটা যদি তিনি ছাপ্পান্ন সাতান্ন বছর বয়স হতো বা তারও বেশি বয়স হতো তাহলে কি তিনি করতে পারতেন অর্থাৎ তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বয়স হলে যে কর্মক্ষমতা কমে এবং রাজনীতিকদের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য এটা বলে তিনি কোনো অন্যায় করেননি এটাই স্বাভাবিক তৃণমূলে জোরদার নবীন বনাম প্রবীণ দন্ত নতুন বছরের পয়লা দিন থেকে এই দ্বন্দ্বের মাত্রা চর্চর করে বাড়ছে মমতা ঘনিষ্ঠ প্রবীণ লবির সঙ্গে অভিষেক ঘনিষ্ঠ নবীন লবির বাগযুদ্ধ নেহাতি কম হয়নি নজর ছিল পৈলানে রবিবার অভিষেক কি বলেন অভিষেক বললেন ভারসাম্যের কথা বলেও উসকে দিলেন নতুন বিতর্ক তৃণমূলে ছাপ্পান্নতেই প্রবীণ কে বলছে নতুন আর পুরনো তৃণমূলের মধ্যে দ্বন্দ্ব আমি আপনাদের বলছি তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কোথাও কোনো দ্বন্দ্বের জায়গা নেই হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে আমি দু মাস আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমার বয়স ছিল ছত্রিশ আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হলে আমার কর্মক্ষমতা আজ যা ছাপ্পান্ন একটু হলেও তো কমবে এর উত্তর राज्य सरकार ना दी चलाश्वास राज्य सरकार शीघ्र ही शुरू कर राज्य सरकार जो कारण ना शुरू करते যতদিন আমি বেঁচে আছি আপনাদের চিন্তা করতে হবে না এর ব্যবস্থা যেমন করেছি আজীবন আপনি যতদিন থাকবেন এই বার্ধক্য ভাতা আপনি পাবেন মুঘল পাঠান হানাদাররা যেমন চালাতো পরিবার কেন্দ্রিক বাটি ঠিক একইভাবে নিজের এলাকাকে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারকে দিয়ে ভাতা দেওয়া হচ্ছে আর জঙ্গল মহলে জনজাতি কুর্মি এখানকার বয়স্ক লোকরা তারা দুয়ারে সরকারে ছুটে ছুটে জুতো ছুঁড়ে ফেলেছেন কিন্তু তারা কেউ বার্ধক্য ভাতার সুযোগ পাননি সংসদ অভিষেক কি রাজ্য সরকারকেই কাঠগড়ায় তুললেন বিরোধীরা বলছেন নৌসাদ সিদ্দিকির চ্যালেঞ্জের পর থেকেই অভিষেক ডায়মন্ড হারবারে বেশি সময় দিচ্ছেন বিশেষ বিশেষ প্রকল্প ঘোষণা করছেন রবিবারও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন বিরোধী দলনেতা এবারে লড়াই হবে ওকে ভাবতে হবে না প্রার্থী তো হবেই আর ওকে হারাবো এবং নৌসাদ ভাই যদি দাঁড়ায় ও থার হবে আমি বলে দিলাম অভিষেক থার হবে আমাদের সঙ্গে আইএসএফ এর লড়াই হবে ডায়মন্ড হারবারে ত্রিমুখী লড়াই কি ভবিষ্যৎ ব্যুরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা বিরোধীরা বলছেন দুর্নীতি থেকে নজর ঘোরাতেই নাকি এই নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব তা উস্কে দিচ্ছে তৃণমূল গোটাটাই নাকি স্ক্রিপ্টেড কিন্তু আপনারাই বলুন তো দুর্নীতির অভিযোগ যদি একবার ওঠে তাহলে দুর্নীতিকে কোনোভাবে কি আড়াল করা যায় যাচ্ছে না জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য ইডির হাতে যা ইডি আদালতে পেশ করেছে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র রেশনে দুর্নীতি হয়েছে দশ হাজার কোটি টাকার ভাবতে পারছেন আর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নাকি সরকারের ধান কেনা থেকে কমিশন নিয়েই কোটি কোটি টাকা আয় করেছেন বলা ভালো কামাই করেছেন প্রশ্নটা এটাই কমিশন থেকেই কোটি কোটি 
ছয়ই জানুয়ারি ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর গভীর রাতে গ্রেপ্তার বনগা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর রাড্ড শনিবার তৃণমূলের দাপুটে নেতাকে আদালতে পেশ করে বিস্ফোরক তথ্য দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ইডির দাবি এক দুই কিংবা এক হাজার নয় গরিবের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে দশ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির তথ্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তুলে ধরেছে কিন্তু এখানেই শেষ নয় কোর্টে ইডির আরও বিস্ফোরক তথ্য প্রাথমিক তদন্তে শুধুমাত্র সরকারি ন্যায্য মূল্যে ধান কেনায় কমিশন হিসেবেই প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর পকেটে ঢুকেছে কয়েকশো কোটি টাকা সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই পাঁচ বছরে সরকার ছ কোটি বিরাশি লক্ষ নব্বই হাজার চারশো চল্লিশ কুইন্টাল ধান কিনেছে ইডি সূত্রে খবর কুইন্টাল প্রতি কুড়ি টাকা কমিশন দিতেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার একুশ এই পাঁচ বছরে ছ কোটি বিরাশি লক্ষ নব্বই হাজার চারশো চল্লিশ কুইন্টাল ধান কিনেছে সরকার তাহলে কুড়ি টাকা হিসেবে কমিশনের অঙ্ক একশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা পাঁচ বছরের হিসেব তুলে ধরেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দু থেকে দু পর্যন্ত রেশন দুর্নীতি হয়েছে ইডির দাবি সরকারি হিসেবের তুলনায় অনেক বেশি ধান কেনা হয়েছে পাঁচ বছরেই যদি একশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা পালুর পকেটে ঢোকে তাহলে গত দশ বারো বছরে কমিশনের পরিমাণ দ্বিগুণেরে বেশি সূত্র ইডি সরকারি ধান কেনার জন্য যে কমিশন তার অঙ্কই যদি এই বিপুল টাকা হয় তাহলে বিভিন্ন লেয়ারে অর্থাৎ একদিকে যেমন ডিস্ট্রিবিউটার থেকে শুরু করে বাকি বুড়ের মতো ব্যবসায়ীদের অবৈধভাবে বিভিন্ন সুযোগ পাইয়ে দেওয়া কম পরিমাণ খাদ্যশস্য ডিস্ট্রিবিউটার থেকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনো বিভিন্ন লেয়ারে যে খাদ্য দুর্নীতি হয়েছে তার বিনিময় তাহলে যদি প্রিয় মল্লিক কত কমিশন পেতেন সেই বিপুল টাকার পরিমাণ ন হাজার থেকে দশ হাজার কোটি টাকার কম নয় বলে ইডি আধিকারিকদের দাবি এবং সেখান থেকেই প্রশ্ন উঠছে যে এই গোটা চক্রে আর কে কে রয়েছেন এর মুনাফা আর কে কে পেয়েছেন এবং কোন পথে মুনাফা এসছে আর সেই জায়গায় শঙ্করাড্ড কি জানান ইডি আধিকারিকটা সেটা যেমন দেখার তার পাশাপাশি এই রহস্য ভেদে প্রয়োজনে প্রিয়দর্শিনী অর্থাৎ জ্যোতিপ্রিয় মেয়েকেও জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা ইডি আধিকারিকদের ক্যামেরায় বিনোদের সঙ্গে সিজার টিভি নাইন বাংলা এই দুর্নীতির খবরে চোখ রাখতে গিয়েই হাতে এলো চিঠি না না আমাদের হাতে না ইডি বলছে ইডির হাতে একটা চিঠি এসেছে দেখুন এই স্মার্টফোনের যুগে আমরা তো প্রায় চিঠি লেখা ভুলেই গিয়েছি কিন্তু চিঠি লিখেছেন বালু লিখেছেন কাকে তার মেয়েকে ইডি বলছে রেশন দুর্নীতিতে যে চিঠি নাকি একটা বড় হাতিয়ার হতে পারে হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন হাতিয়ারই বটে কারণ সেই চিঠিতে কার কার নামের উল্লেখ রয়েছে তা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন গরিবের রেশন সেই রেশনের চাল আটা চুরি হয়েছে ইডির দাবি বিরাট এই চক্র একা কারো পক্ষে চালানো সম্ভব নয় তাই নাকি দুর্নীতির নেটওয়ার্ক চালানোর জন্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ক্ষমতা এবং তার সঙ্গীদের নিখুঁত পরিকল্পনা ছিল তিল তিল করে কিভাবে বিশাল এই দুর্নীতির জাল তৈরি করা হয়েছিল সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে ইডির হাতে তদন্তকারীদের মতে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়কে ঘিরে দুর্নীতির একটা বলয় তৈরি হয়েছিল সেই বলয়ের একটা স্তরে ছিল এজেন্ট মিডলম্যানরা অন্য স্তরে ছিলেন চালকল গমকল ও রেশন দোকানের মালিকদের একাংশ শক্তিশালী বলয়টাতে ছিলেন শেখ শাহজাহান বাকিবুর শঙ্কর আড্ডরা ইডি আধিকারিকদের দাবি শঙ্কর আড্ড হোক বা বাকিবুর রহমান বা শেখ শাহজাহান এরকম একাধিক ব্যক্তি যারা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ তাদের মাধ্যমে এই দুর্নীতির টাকা বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হয়েছে বিভিন্ন দিকে সেগুলোকে পাচার করা হয়েছে এবং এই চিঠি রহস্য অর্থাৎ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তার মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকে দেওয়া চিঠি ইডির হাতে আসার পর সেটাই কিন্তু আরও জোরালো হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় চিঠি থেকে শঙ্কর ও শাহজাহানের নাম পাওয়া যায় রেশন দুর্নীতিতে কার কাছ থেকে কত টাকা নিতে হবে কত টাকা দিতে হবে চিঠিতে সেই উল্লেখ রয়েছে তবে শুধু শঙ্কর আড্ডর নামই নয় সূত্রের খবর শঙ্কর ও শাহজাহান ছাড়াও আরও দুজনের নাম চিঠিতে এক অবাঙালি ব্যবসায়ী ও এক রাজনীতিবিদের নাম চিঠিতে রয়েছে টাকার প্রয়োজনে ওই দুজনের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন বালু মল্লিক মেয়েকে দেওয়া বালুর চিঠিতে শেখ শাহজাহান 
এবং শঙ্করাদ্য ছাড়াও আরও দুজনের নাম রয়েছে তাদের একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী এবং আরেকজন ব্যবসায়ী এবং তার সঙ্গে তার রাজনৈতিক যোগ রয়েছে এই দুজনকে এই মুহূর্তে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন ইডি আধিকারিকরা এবং সেখানেই সবথেকে বড় প্রশ্ন শঙ্কর এবং শাহজানের মতো তাদের কাছেও কি এই রেশন দুর্নীতির বিপুল পরিমাণ টাকা গচ্ছিত রয়েছে তাহলে কোন পথে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তাদের ভূমিকা কি ছিল এবং সেই টাকা এখন কোথায় কোথায় কোন পথে পাচার করা হয়েছে সেটাই জানার চেষ্টা করছেন ইডি আধিকারিকরা রেশন দুর্নীতির তদন্ত যত এগিয়েছে ততই সামনে এসেছে জ্যোতিপ্রিয় বাকিবুরের সক্ষতার ছবি সম্প্রতি অরণ্য ভবনে বনমন্ত্রীর অফিসে হানা দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা জ্যোতিপ্রিয় দপ্তর থেকে কোটি টাকার বিমার নথি উদ্ধারের কথা ইডি সূত্রে জানা যায় বালু ঘনিষ্ঠ শাহজাহানও ইডির র্যাডারে খাদ্য ও বন দপ্তরের অফিসে শাহজাহান শেখের অবাধ যাতায়াত ছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অফিসে শাহজাহানের জন্য ছিল অন্য নিয়ম দু হাজার আঠেরো থেকে দু হাজার তেইশ মাসে একাধিকবার মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতেন শাহজাহান কিন্তু দপ্তরের ভিজিটার্স খাতায় শাহজাহানের নাম লেখা হতো না শুধুমাত্র যে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের খাদ্য দপ্তর বা পরবর্তীতে বন দপ্তরে শেখ শাহজাহানের অবাধ যাতায়াত ছিল এমনটা নয় ইডি সূত্রে খবর সন্দেশখালী এলাকায় থাকা শেখ শাহজাহানের একটি অফিসে মাঝে মধ্যেই যাতায়াত ছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শুধু যাতায়াতই নয় সেখানে বিভিন্ন সময় দুজনের মধ্যে বৈঠক হতো এমনটাও কিন্তু জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা তাহলে কি শাহজাহানকে হাতে পেলে রেশেন দুর্নীতির তদন্তে বালু মল্লিকের রক্তচাপ আরও বাড়বে সিজার ও সুপ্রিয় রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা জ্যোতিপ্রিয় যোগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে সেদিন ইডি গিয়েছিল তারপর কি ঘটেছে আমার আর বলার অপেক্ষা রাখেন আপনারা জানেন কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর দুদিন সময় পার হয়ে গিয়েছে কোথায় শাহজাহান তিনি কোথায় আছেন সে প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি গোপন ডেরা থেকে এক অডিও বার্তায় তিনি হুঙ্কার দিতে ছাড়েননি হ্যাঁ আপনারা কম বেশি প্রত্যেকেই শুনেছেন সে অডিও বার্তা এবার টিভি নাইন বাংলায় তার ভাই শেখ শাহজাহানের টিকিও খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ গেলেন কোথায় বাংলাদেশে কি বিরোধী দলনেতার দাবি শাহজাহান কালকে রাত্রি পর্যন্ত ছিল শুনুন বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিল পারেনি লুক আউট নোটিস হয়েছে বাংলাদেশ সরকারকেও সতর্ক করেছে এজেন্সি ও কোথাও যেতে পারবে না তাহলে কোথায় বিস্ফোরক দাবি বিরোধী দলনেতার সন্দেশখালিতেই নাকি লুকিয়ে শাহজাহান ও ছিল আপনার সন্দেশখালিতে আপনার বেরমজুর জিপি টু জিপি প্রধান হাজি সিদ্দিক মোল্লা হাজি সিদ্দিক মোল্লার বাড়িতে বেরমজুর জিপি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই কাল মিড নাইটে রাত্রে একটা সময় আমাকে মেসেজ করে পাঠিয়ে এদেরকে ধরিয়ে দেবে লোক জনগণই ধরিয়ে দেবে চিন্তার কোনো কারণ গ্রাম থেকে পাড়া সবই তো বলে দিলেন বিরোধী দলনেতা অথচ পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না আমরা তৃণমূল নেতা শাহজাহানের ভাই আলমগীরের খোঁজ পেয়েছি শুনুন সেদিনের হামলার ঘটনা নিয়ে তিনি কি বলছেন শেখ শাহজাহান এলাকা আছেন তিনি এলাকাতে আছেন কিনা আমি আগেই বললাম আমার জানা নেই আমি সবে কালকে রাত্রে বাড়িতে এসছি আমি এখন খোঁজ নেব যদি এলাকাতে থাকে তার সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করব যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনাটা আমরা মনে করি খুবই দুঃখজনক কারণ আইনের উদ্যোগ আমরা কেউ নয় আমরা এটাকে কেউ প্রশ্রয় দিই না এখন আমরা গ্রামের মানুষ আর লোককে অনেকে ভালোবাসে সেই ভালোবাসার কারণে হয়তো একটা ঘটনা তারা ঘটিয়ে ফেলেছে এর জন্য আমরা খুবই দুঃখিত যারা তারা তো কেন্দ্র সরকারের তার যদি সে বাংলাদেশে পালিয়ে যায় আমি ধরে নিলাম পালিয়ে যায় যদি তাহলে এই সুযোগ তারা করে দেবে অতএব এটা ভিত্তিহীন কথা দাদা এখন কোথায় আছেন কি একদমই কিছু জানতে পারেন এলাকায় আছেন এই এলাকায় আছেন আমি আমি ছিলাম না দুদিন আমি এসছি এখন আমি বেরোবো আমার যেহেতু বাড়িতে মোটামুটি বাজার নেই বাড়ির ফ্যামিলি ছিল না আমি একটু বাজার টাজার করে আসব আর আমি একটু খোঁজ নেব যদি খোঁজ পাই সত্যিটা বুঝতে সন্দেশখালীর আগোয়ার জনপদের আনাচে কানাচে ঘুরছে টিভি নাইন বাংলা ধামাখালীর বিলাস বহুল হোটেল থেকে মুছে ফেলা হয়েছে শেখ শাহজাহানের যাতায়াতের চিহ্ন শুক্রবার ইডি অভিযানের পর থেকে যে হোটেল পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পরিণত অভিযানের পরপরই কেন বন্ধ হয়ে গেল হোটেল শনিবার এই নিয়ে খবর করতেই সরিয়ে ফেলা হলো দলীয় পতাকা চব্বিশ ঘন্টাও কাটলো না ধামাখালীর হোটেল থেকে শেখ শাহজাহানের যাতায়াতের চিহ্ন সরিয়ে ফেলা হলো 
নামাখালির লঞ্চ ঘাটের কাছে অবস্থিত এই হোটেল কাম দলীয় কার্যালয় ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল এখানে শেখ শাহজানের নিয়মিত যাতায়াত ছিল বলে স্থানীয় সূত্রের খবর এবং এখানে গেটে আর সেখানে দলীয় পতাকাও ছিল গেটে ছিল রিসেপশনে ছিল সব জায়গায় দলীয় পতাকাও ছিল তার পর থেকে শেখ শাহজাহান শুক্রবার দিন ইডি অভিযানের পর থেকে যখন থেকে তিনি বেপাত্তা হয়ে গেছেন তারপর থেকে এই হোটেলও তালা পড়ে গিয়েছে সেই হোটেলের ছবি সামনে আসার পর দলীয় যে পতাকা তা সরিয়ে ফেলা হলো হোটেলের গেট এখন তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছে চোখের আড়ালে বদলে যাচ্ছে অনেক কিছু পুলিশের চোখের আড়ালে কি গ্রামে রয়ে যাচ্ছেন অভিযুক্ত ভাই বলছেন দাদা রয়্যাল বেঙ্গল নন কিন্তু শাহজাহানের সমর্থকরা রয়্যাল বেঙ্গল তত্ত্ব খারিজ করতে পারবেন কি আসলে এই বাঘের জন্য লুক আউট নোটিস জারি হয়েছে দেশের সবকটা বিমানবন্দরকে অ্যালার্টও করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই কোথায় গেল শাহজাহান তার টিকিটাও পাওয়া যাচ্ছে না আসলে এখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা ওঠে যাদের সেই খোঁজ করার কাজ তারা তা করতে পারছেন কি কথা বলছি আইনের রক্ষকদের নিয়ে তারা খুঁজে বের করতে পারছেন না এই বাঘ শেখ শাহজাহানকে তারা কি করতে চাইছেন না না পারছেন না পুলিশ ব্যর্থ হওয়াতেই রেশন দুর্নীতির তদন্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে গেছে পুলিশ নিজের কাজ করেনি বলে অভিযোগ এখন যখন কেন্দ্রীয় এজেন্সি তদন্ত করছে পুলিশ তাতে সাহায্য করছে কি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে গিয়েছিল ইডি পুলিশ কি করছিল বসিরহাটের এসপি নিজেই জানিয়েছেন সকাল আটটা কুড়ি নাগাদ খবর পৌঁছয় তাদের কাছে কিন্তু তারা পৌঁছানোর আগেই অশান্তি শুরু হয়ে যায় যতগুলো ওখানে ইনসিডেন্ট হওয়াছিল পুলিশ যাবার আগে ওখানে হওয়াছে পুলিশ যাবার সঙ্গে সঙ্গে যতগুলো লোক ছিল সবাইকে আমরা রেস্কিউ করে ওখান থেকে সেফ প্যাসেজ করেছি এসপি বলছেন ইডিকে সেফ প্যাসেজ তৈরি করে দিয়েছিলেন তারা কিন্তু আমাদের ক্যামেরা তো উপস্থিতি টের পাওয়া যায়নি পুলিশের সন্দেশখালী থেকে এবার চলুন বোন কাল সারাদিন পুলিশ ছিল কিন্তু যখন শঙ্করকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এলেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির কর্তারা যখন অশান্তি শুরু হলো বনগায় আবার ইডির ওপর আক্রমণ হলো তখন পুলিশ কোথায় চোরেদের রক্ষক হচ্ছে দল তৃণমূল দল আর তৃণমূল দলের দাস হচ্ছে পুলিশ পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই সেটা বারবার সত্য প্রমাণিত হয়েছে আরেকবার সত্য প্রমাণিত হলো এই বাংলায় কেউ নিরাপদ নয় শনিবার সকাল থেকে তৎপরতা নবান্নে বৈঠক হয়েছে কিন্তু পুলিশের নিজেদের ইমেজ বাঁচানোর কোনো চেষ্টা আছে কি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যদিও বলছেন গোলমালটা অন্য জায়গায় আমার পুলিশের ওপর ভরসা আছে কিন্তু পুলিশ পরিচালনার ওপর কোনো ভরসা আমার নেই পুলিশকে যারা পরিচালনা করেন তারা একেবারেই নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করছেন ইডির ওপর যে হামলা হয়েছে গোটা দেশে তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে প্রশাসনের ওপর চাপও বেড়েছে আক্রান্ত ইডি নাজার থানায় এফআইআর দায়ের করেছে এফআইআরে শাহজাহান শেখ ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে নথিও ল্যাপটপ চিন্তায় মারধোর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ জানিয়েছে ইডি আদালতের নির্দেশেই তদন্ত চলছে অভিযোগের পাশাপাশি জানিয়েছে ইডি ডিজি বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপারের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছে অভিযোগের ভিত্তিতে হাসপাতালে গিয়ে আহত ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বয়ান রেকর্ড করেন বসিরহাট জেলা পুলিশের ডিএসপি সানন্দা গোস্বামী এদিকে বসিরহাট পুলিশ জেলার তরফে শতপ্রণোদিত মামলাও রুজু করা হয়েছে পাশাপাশি আরও একটা অভিযোগ দায়ের হয়েছে সরবেরিয়ায় মাথা ফাটলো যাদের তাদের বিরুদ্ধেই এফআইআর ইডি অফিসারদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের শাহজাহানের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাও রুজু হয়েছে ওয়ারেন্ট ছাড়াই তালা ভেঙে ঢোকার অভিযোগ ইডির বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতির শুরু থেকে শেষ পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে অথচ রাস্তায় নিরস্ত্র চাকরি প্রার্থীরা বসে হকের দাবিতে আন্দোলন করলে নোক দাঁত বেরিয়ে পড়ে পুলিশের সাধারণ মানুষ অভিযোগ নিয়ে গেলে পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুত্ব না দেওয়ার ভুরি ভুরি অভিযোগ ওঠে আদালত একাধিকবার এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শুক্রবারের দিনটাও সেই তালিকাতেই জুড়ে গেল আইন ও জনতার রক্ষাকর্তারা কি এবার অন্তত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন প্রশ্ন ঘুরছে জনতার মনে ব্যুরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা শাহজাহান শেখের নাগাল পায়নি ইডি কিন্তু আরেক শাসক নেতা শঙ্কর আড্ডোকে গ্রেফতার করেছে ইডি এবং তার গ্রেফতারের পর একটার পর একটা তার কীর্তি সামনে আসছে এমনই এক কীর্তির কথা জানা যাচ্ছে আজ থেকে দশ বছর আগে বনগায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক যুব নেতা যার নাম হিমাংশু বৈরাগী তিনি খুন হয়েছিলেন 
এবং এই খুনের পেছনে এই শঙ্কর আড্ডোর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে হিমাংশুর পরিবারের তরফ থেকে তখন দাবি করা হয় এই ঘটনার পর 10 বছর কেটে গিয়েছে এখনো পর্যন্ত এই কিনারা হয়নি এই খুনের কিনারা হয়নি তারা তাদের প্রশ্নের জবাব পাননি আজ আবারো হিমাংশুর বাবা বিচার চাইছেন তার ছেলের খুনের বিচার চাইছেন তিনি বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাম শঙ্কর আড্ডো এলাকার তৃণমূলের দাপুটে নেতা শঙ্করকে ডাকু নামে সবাই চেনেন রেশন দুর্নীতি তদন্তে সেই ডাকা বুক নেতাই এখন ইডির হেফাজতে রাজনীতি সিঁড়ি দিয়ে যত উপরে উঠেছেন ততই নানা বিতর্কে নাম জড়িয়েছে শঙ্করের তার মধ্যে রয়েছে হিমাংশু বৈরাগী খুনের মামলা দু কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোটে ভোট তৈরি হয় বনগাঁ পুরসভায় চেয়ারম্যান হন শঙ্কর আড্ডোর স্ত্রী জ্যোৎস্না আড্ডো তারপরেই রাজ্যে পালা বদল দু সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস এলাকায় প্রভাব বাড়তে শুরু করে আড্ডো পরিবারের সূত্রের খবর ডাকুর প্রতিপত্তি ভালো চোখ দেখেনি দলেরই একাংশ তাই দু হাজার চোদ্দোয় চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আড্ডোর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার চেষ্টা করে তৎকালীন কংগ্রেস ও তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশ এই জ্যোৎস্না আড্ডোকে বনগাঁর বেশ কিছু কাউন্সিলররা ওনার ওনাকে সরিয়ে শম্ভু দাস সেই কাউন্সিলার পদে যাবেন এইটা নিয়ে ইনাদের ভিতরে পৌরসভা প্রায় একটা আন্দোলন কথাবার্তা চলছিল জানা যায় সেই সময় বনগায় তৃণমূলের যুব নেতা হিমাংশু বৈরাগীর প্রভাব ছিল দলের অন্দরেই যখন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে চোরা স্রোত ঠিক তখনই দু হাজার চোদ্দোর নয় মার্চ হিমাংশু বৈরাগীর ওপর হামলা দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হিমাংশু বৈরাগী নয় মার্চ দু হাজার চোদ্দো আর সন্ধ্যের থেকে আলাদা বৈরাগী পরিবারের কাছে কারণ এই সন্ধ্যাতে হিমাংশু বৈরাগী খুন হয় খুন হয় বাড়ির কাছেই একটি গলিতে হঠাৎ পিছন দিক থেকে গলি থেকে বেশ কিছু ছেলে পেলে এসে গুলি চালানো শুরু করে হিমাংশুর পিছন দিক থেকে হিমাংশু ঘুরে তখন বলে এই কে পটকা ফাটাচ্ছিস তখন দেখে যে সবাই সবাই সশস্ত্র হাতে গুলি চালাচ্ছে ওকে পাঁচটা গুলি করে ওর দেহে তৃণমূলের তাপুটের নেতা শঙ্কর আড্ডোর বিরুদ্ধে ছেলেকে খুনের অভিযোগ করেন রাকেশ বৈরাগী থানায় অভিযোগও জানান কিন্তু তারপর অভিযোগ প্রভাব খাটিয়ে কেস তুলে নেওয়ার জন্য বারবার চাপ এসেছে শঙ্কর আড্ডো করেছি আর ইয়ে অভিজিৎ কাপুরিয়া তারপর সন্দীপ দেবনাথ অসীম ভট্টাচার্য কোর্টে যখন আইন প্রক্রিয়া চলছে ও তার মাঝখানে শঙ্কর আড্ডো বহুবার তার পরিবারের লোক সে নিজে আমার বাড়িতে এসেছে আমার বউকে চাকরি দেবে পৌরসভায় মেয়েকে চাকরি দেবে পৌরসভায় প্রচুর নগদ টাকা বান্ডেল বান্ডেল করে নিয়ে এসেছে যে কেস তুলে নেওয়ার জন্যে আজও তার বিচার পাননি তার বাবা হিমাংশু বৈরাগী কেস এ তার ছবিকে নিয়ে এখনও চোখের জল ফেলে যাচ্ছেন আর এই অভিযোগ সবটাই ছিল তৎকালীন চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আড্ডোর স্বামী শঙ্কর আড্ডো পরবর্তীতে শঙ্কর আড্ডো যখন চেয়ারম্যান হন একাধিকবার এই কেস তুলে নেওয়ার জন্য নানাভাবে হুমকি দেন এবং এই পরিবারের ওপরে অত্যাচার করেন শুধু নেতা দাদাগিরি নয় পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করেছে বৈরাগী পরিবার এমনকি মিথ্যা কেসে জেল খাটানোর অভিযোগ শাসক নেতাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে নানান রকম মিথ্যা কেসে আমাকে আমার মা বয়সিষ্ঠ মা তাকেও পর্যন্ত মিথ্যা কেসে ষোলো দিন জেল খাটিয়েছে আমরা সেই কেসটাকে লড়ব বা জামিন নেব তাও এখানে করতে পারিনি তার কারণ বনগা কোর্টের কোনো উকিলরা তারা সাহস পায়নি যে আমাদের হয়ে লড়বে নাতির খুনে যে অভিযুক্ত সেই তৃণমূল নেতা অন্য কেসে গ্রেপ্তার তাও শান্তি পাচ্ছেন না আশি ছুঁই ছুঁই ঠাকুমা বিনা পানি বৈরাগী মানে একা থাকে এই যে কালকের থেকে যখন এই ঘটনা ঘটেছে সব আনন্দ করছে কিন্তু আমার ভিতর তার ছবি প্রতিচ্ছবি সবসময় বেসে আসছে যে পারলাম না ওর ডেড বডি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তোর তোকে যারা মারলো আমি দেখে নেব এইখানটা শুয়ে রেখেছিল হাসপাতাল থেকে এনে আমাকে তো কাছে থাকতে দিল না দশ বছর কেটে গেছে মাঝে ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে অনেক কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে ছেলের খুনের বিচারের আশায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বৈরাগী পরিবার আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই দৃষ্টান্তমূলক তারপরও রাকেশ বৈরাগী দমেননি আজও তিনি লড়াই করে যাচ্ছেন হিমাংশুর অপরাধীদের শাস্তির জন্য কর্মতীর্থ না শুধু কর্মতীর্থই যে পড়ে রয়েছে এমনটা নয় 
নির্মাণও পড়ে রয়েছে হ্যাঁ এমন ছবি আপনাদের দেখাবো বাঁকুড়ায় এরকমই একটি বাজার পড়ে রয়েছে নির্মাণ ঝাঁ চকচকে হতে পারত যে বাজার যে বাজার অনেকটাই ঝাঁ চকচকে হতে পারত কিন্তু এই বাজারাইয়ের গায়েও সেই অবহেলার ছাপ দেখুন তো একবার বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় সবজি চাষ হয় সে ফসল বাজারজাত করার ক্ষেত্রে কৃষকদের অন্যতম বাজার ধলোডাঙা মোড় দীর্ঘদিন ধরেই পাইকারি ও খুচরো সবজি বাজার বসে ষাট নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে তার জেরে দুর্ঘটনাও হয় তাই কৃষকদের কথা মাথায় রেখে দু হাজার সালে উদ্যোগী হয় কৃষি বিপণন দফতর ধলডাঙা মোড়ের অদূরে তৈরি হয় নিয়ন্ত্রিত বাজার সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হয় ছাপ্পান্নটি দোকান বিশাল গোডাউন ও খোলা সবজি বাজার নিয়ন্ত্রিত বাজারের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু উদ্বোধনে দশ বছর পরও সেই ষাট নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরই চলছে সবজি বাজার সরকারে তৈরি করে দেওয়া ঝাঁ চকচকে বাজার ছেড়ে কেন রাস্তায় কৃষকরা তাদের অভিযোগ বাজার থেকে দূরে তৈরি হয়েছে কংক্রিটের রাস্তা লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি স্থানীয় কৃষকরা যেটা তারা যেটা বলছেন যে যে জায়গায় নিয়ন্ত্রিত বাজার তৈরি করা হয়েছিল তা কার্যত পরিকল্পনাহীনভাবে তৈরি করা হয়েছিল কৃষকদের লাভ হতো একটাই কারণে যেতে এখানে সামনাসামনি এই বাজারের কাছ কাছাকাছি হতো এই মার্কেটটি তাহলে কৃষকদের খুব খুব ভালো হতো কৃষকদের জন্য করেছে কৃষক দরদি সরকার হয় না সরকার কৃষক দরদি কাজ করে নাই কৃষক দিকে যে ওইখানে লিজে গচ্ছিত করা সে কাজটা সরকার করে না কোটি কোটি টাকা খরচে তৈরি নিয়ন্ত্রিত বাজার থেকে মুখ ফিরিয়েছেন কৃষকরা আর কৃষকদের জায়গায় নিয়ন্ত্রিত বাজারে দখল নিয়েছে দুষ্কৃতিরা আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি সে জায়গায় দেখাতে চাইব যে বিভিন্ন জায়গায় এভাবেই মদের বোতল পড়ে রয়েছে বিভিন্ন খাবারের যে প্যাকেট সেই প্যাকেট পড়ে রয়েছে অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে শুধু রাতের অন্ধকারে নয় দিনের বেলাতেও কার্যত দুষ্কৃতিরা এসে তারা মদের আঁকড়া বসাচ্ছেন বলা চলে অর্থাৎ যা নিয়ন্ত্রিত বাজার হওয়ার কথা ছিল তা কার্যত অনিয়ন্ত্রিত মদের আঁকড়ায় পরিণত হয়েছে কেবলমাত্র সরকারি উদাসীনতায় নিয়ন্ত্রিত বাজারের এই হাল নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চলছে শাসক বিরোধী দরজা বিজেপির অভিযোগ আলোচনা না করে কন্ট্রাক্টারদেরকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কন্ট্রাক্টারদের মাধ্যমে তৃণমূল নেতাদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের টাকা তজরুপ করে এইসব ব্যবস্থা করছেন তৃণমূল নেতাদের হয়েছে কিছু কাটমানি পেয়েছে ওই জায়গাতে আর শাসক দল বলছে रोज बाड़ी फिर हाथ दूहजार দেড় কোটির দু কামরার ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি থাকেন তার নাম ভরত জৈন তিনি ব্যবসাতেও সেই টাকা লাগিয়েছেন আবার তিনি টাকা খাটাচ্ছেন রিয়েল এস্টেটেও দেখাবো তার গল্প রুপলি পর্দায় যে পেশা গ্রহণ করতে নাক শিট করতে দেখা গিয়েছিল রাজ কাপুরকে বাস্তবের মাটিতে সেই পেশাই রাজা বানিয়ে দিয়েছে এক ভিখারিকে পাশান হৃদয় মুম্বাইবাসীর ছুঁড়ে দেওয়া পয়সাতেই টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলেছেন তিনি আপনার যদি মুম্বাইয়ে যাতায়াত থাকে তাহলে একে নজরে পড়লেও পড়তে পারে কারণ এর বিচরণ এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে বাস স্ট্যান্ড দর্শনীয় স্থান থেকে শহরের ফুটপাথ সর্বত্র পরনে ছেড়া ফাটা পোশাক হাতে একটা ভাঙা বাটি ভিখারি বলে চিনতে এক সেকেন্ডও লাগবে না আর সেই ভিখারি আজ কোটি কোটি টাকার মালিক নাম ভারত জৈন থাকেন মুম্বাইয়ের পরল এলাকায় রোজ সকালে বাটি হাতে বেরিয়ে পড়েন কখনো গন্তব্য আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কখনো ছাত্রপতি শিবাজি বাস টার্মিনাস আবার কখনো আজাদ ময়দান পথ চলতি মানুষের অনেকে তাকে দেখেও দেখেন না কেউ আবার তার ছিল ঘরে ছড়ে দেন দু পাঁচ টাকার কয়েন বা দশ বিশ টাকার নোট তাতেই তার যা রোজগার তাতে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য 
যেকোনো আইটি প্রফেশনালকে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারেন ভারত সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম তাদের রিপোর্টে দাবি করেছে ভারতের দৈনিক গড় আয় দু থেকে আড়াই হাজার টাকা মাসিক রোজগার কখনো আশি হাজার টাকা ছাপিয়ে যায় তিল তিল করে ভিক্ষের টাকা জমিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন এই দিন ভিখারি শুনতে চান তার সম্পত্তির পরিমাণ কত সাড়ে সাত কোটি টাকা শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই সত্যি তবে এখানে শেষ নয় মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকায় একটি আবাসনে দু কামরার একটি ফ্ল্যাটও রয়েছে ভারতের বর্তমানে ফ্ল্যাটটির বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা ভারত নিজে থাকেন মুম্বাইয়ের পারোলের একটি কামরার ডুপ্লেক্সে রিপোর্ট অনুযায়ী এই মুহূর্তে বিশ্বের ধনীতম ভিখারি এই ভারত জয়েন জীবনে শুরুটা অবশ্য এতটা মসৃণ ছিল না ভারত জয়নের ছোটবেলায় দারিদ্রের কারণে পড়াশোনা করতে পারেননি ভারত তারপরে পেশা হিসেবে বেছে নেন ভিক্ষাকে প্রথম প্রথম লজ্জাই লাগত তবে হাল ছাড়েননি যেদিন যা ভিক্ষে পেতেন তার অর্ধেক টাকা সঞ্চয় করতেন এখন অবশ্য টাকা জমানো ছেড়ে ব্যবসা বাড়ানোর দিকে মন দিয়েছেন ভারত দু কামরা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে মাসে তিরিশ হাজার টাকা আয় করেন তিনি এছাড়াও আরব সাগরের তীরে মহারাষ্ট্রের ঠানি এলাকায় দুটো দোকানও কিনেছেন এই ভিক্ষুক দোকান থেকে নিয়মিত লভ্যাংশ পান রিয়েল এস্টেটে ওইদানি টাকা খাটাতে শুরু করেছেন ভারত বাবা ভাই স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে ভারতের পরিবার টাকার জন্য নিজে পড়াশোনা করতে না পারলেও তার দুই সন্তান পরে কনভেন্ট স্কুলে একজন ক্লাস টেন অন্যজন টুয়েলভ বাবা এবং ভাই একটি করে স্টেশনারি দোকান চালান তবু এত কিছুর পরেও ভিক্ষে পেশাকে ছাড়তে পারেননি পঞ্চান্ন বছরের কোটিপতি ভিখিরি বরং ভিক্ষেও যে লাভজনক পেশা হতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন হাতে নাতে কিন্তু প্রশ্ন হলো ভারতের মতো অনেকেই তো পথে ঘাটে ভিক্ষে করেন ভারতের এত রোজগার কিভাবে অনেকে মনে করেন তার করুণ মুখি নাকি রোজগারের আসল কারণ যে শহরে একশো টাকা রোজগার করতেই নাকের জলে চোখের জলে হতে হয় সেখানে ঘড়ি ধরে কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাজার হাজার টাকা ভিক্ষে করে সংগ্রহ করে ফেলেন তিনি বলিউডে এখনো পর্যন্ত ভারতের জীবনী অবলম্বনে কোনো সিনেমা হয়নি তবে ভারত চাইলে নিজেই এখন বায়োপিকের প্রযোজক হতে পারেন লোগো কে পাস ক্রেডিট কার্ড আনে সে তাজমহল কা কালেকশন গির গিয়া কে সারে ভিখারিও কো কার্ড সিপ মশিন দে দো বাঙালির মগজাস্ত্রে মরছে পড়ে লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় পুলিশের সব খবর দেখুন আমার সঙ্গে দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলা টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় নারী নক্ষত্র জানি আমি পান থেকে চুল খসলো টের পাই আমি সৌরভ খবরের সপ্তাহ হাতায় হাসপাতালের সব খবর জানাবো আমি বাংলা না দেখলেই নয় 
কিছু কিছু কথা আছে যা আমরা বলতে বাধ্য মতামত ভাবলে মতামত প্রতিবাদ ভাবলে প্রতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবলে দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু কথা না বললেই না না বললেই নয় প্রতিদিন রাত নটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপাড় করার সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূল বিজেপিকে এক বন্ধনীতে রেখেই নিশানা সেলিমের মমতার একটাই লক্ষ্য পরিবারকে বাঁচানো তৃণমূল সুপ্রিমোকে খোঁচা সিপিএম নেতার বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি তোপ সেলিমের নীতি আয়োগের সম্ভাবনায় জেলার তালিকায় নেই রাজ্যের পাঁচ জেলা বঞ্চিত কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা থেকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে কি করণীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি অধীরের মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যবস্থা নিতে আবেদন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কি করে বাদ পাঁচ জেলা উঠছে প্রশ্ন বছর বছর বাড়ছে বামেদের বিড়ম্বনা বিধানসভায় সর্বহারা ঘুরে দাঁড়াতে কি করবে সিপিএম নতুন মুখেই দিন বদল খেলা ঘোরাবেন ক্যাপ্টেন মিরাক্ষী ব্রিগেড থেকেই নবজোয়ার দেখুন টিভি নাইন বাংলার নিউজ সিরিজ বরাত ফিরবে বামেদের রাত দশটায় প্রতিদিন রাত আটটা থেকে নটা টিভি নাইন বাংলা টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিন ভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কে বলেছে সিপিআইএম শেষ ফিকে হয়েছে লাল আমি প্রদীপ দেব বামেদের সব খবর টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দিল্লি দিয়েছে হোমওয়ার্ক বুথ হবে শক্তিমান দশে মিলে বঙ্গ বিজেপি কি পাশ করতে পারবে বিজেপি রন্ধনের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট সরাসরি স্ট্রেট কাট আমি অনির্বাণ চৌধুরী রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় দেখুন স্ট্রেট কাট সোম থেকে শনি রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় সরকারের দুয়ারে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নজর টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন আমি দীক্ষা নবান্ন থেকে প্রতিদিন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় 
टी नाइन बांगला ना देखले नए मेयर घर तक बिोधी कक्ष चेने के सब पक्ष करपोरेशन खबर मान स्वयं टी नाइन बांगला ना देखले नए भारत सब चे बड़ निज नेटवर्क टी नाइन और हम टी नाइन बांगला तोलपाड़ कर सब खबर सबाई बोले हल कैन हल खबर भर खबर सोजा सप्ताह स्पष्ट विश्लेषण टी नाइन बांगला ना देखले नए दल नवीन प्रवीण द्वंदर कथा अस्वीकार कर बस निजे अवस्थान अनर अभिषेक हमार बस एक् कम बोले टाना दुमास रस्ताय थे पंचान छप्पन्न बचर बस हमें पड़तम ना कईलान मंच इंगित पूर्ण तृणमूल सेंपति बस हम कर्म क्षमता कमे छाप्पन्न षाट बचर जिन से दिन के पड़ब ना आज के छत्तीस साइंत बचर बयस कूड़ी बचर पर हमारे कर्म क्षमता एक कम अरे एट तो ध्रुव सत्य अस्वीकार कर ब्रिगेड थे राज्य क्षमत फिर स्वप्न उसके दिले मीनाक्षी कमरा के लड़ाई जीते स्त्रीजर मत प्लेयार दरकार बदल लड़ाइए जितने वामपंथा इन्साफे ब्रिगेडे बार्ता कैप्टेन दो दिन पर एख अधरा शेख शाहजहां कथाय लुके तृणमूल के दापुटे नेता बांगलेश पाली है ना राज्य आत्मगोपन चंद्रेशकाली को एक प्रधान बाड़ी लुके शाहजहां दबी शुभेंदु अधिकारी In association with Bis Farm Festive Fiesta Cake, Khushi Delivery, Adi Dhaki Shuri Bostraloy, Goriahat Junction Triangular Park. Shatui January 2024. Aaj Kolkata Rajpothi shudu ekta hi. लक्ष लक्ष मानुषे लाल पता हाथे जत्रा कलकता मैदान मान बांगाल ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड देश विदेश गंडी पेड़ कत नेता कत हेविवेट कत राष्ट्रनयक जालामय बक्तृतार सी थे ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड दूहजार एकुशे भोटे आगे लाल पता ढेके ब्रिगेड क्यों जख रेजाल बेर हल तक बामे झुली दहा गोल्ला भोटे आगे जमजमाट बामे जुब संगठन डाके ब्रिगेड जमायत संगे राजनीतर अंक हिसेब क्यों बार बार फेल कर आज के राजनीति कतपर्यपूर्ण देखो आज के निज सीजे शुरू कर टी नाइन बांगलार निज़ सीज बरत फिर बामे आजकल निज़ सीजे चार पर्व रही है ब्रिगेडर बार्ता जोटे जट भूल नीतर भूल भूलैया शून्य थे शुरू एन शुरू कर आजकल प्रथम पर्व ब्रिगेडर बार्ता साल उन्नीसश पंचान पाँचर दशक गोड़ा निषिद्ध तकमा उठार पर स्वाधीन देशे पथ चलते शुरू करम्यूनिस्ट पार्टी भारत संगे बंधुतर सम्पर्क बाढ़ राशियार ठीक से ही समय नेहरू डाके कलकार ब्रिगेड पैरेड ग्राउंडे राशियार राष्ट्रप्रधान निकोलई उलगानी इसे कम्यूनिस्ट पार्टी प्रधान निकिता क्रुशचेव 
নেহরুর উদ্যোগে ব্রিগেডের মিটিং হলেও সেদিন মুখ্য আকর্ষণ হয়ে উঠেছিলেন রাশিয়ার বামেরা যে রাশিয়ার বলশেভিকদের উত্থান কমিউনিস্টদের উত্থান আকৃষ্ট করেছিল বহু ভারতীয় তরুণকে এক দীর্ঘ বামপন্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল হ্যারাল্ড লাস্কি রজনীবাম দপ্তর থেকে পাক নিয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে জ্যোতি বসু ভারতে ফিরে যোগ দিলেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ায় তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন খুব খাটতে হয়েছিল পিঠে একটা থলে দিয়ে থার্ড ক্লাসে থার্ড ক্লাসে তখন সব অন্ধকার কারণ ব্ল্যাক আউট ট্রেনে ওঠাই মুশকিল এইভাবে বিভিন্ন আসাম বিভিন্ন জায়গা যেখানে রেলওয়ে আছে সেখানে গিয়েছি অনেক সাড়া পেয়েছি মানুষের ইসমাইল বঙ্কিম মুখার্জি কিছুদিন এইরকম আমরা অনেকে ছিলাম যারা এটা অল্প দিনের মধ্যে একটা শক্তিশালী বিয়ে রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন হয়ে ওখানে আবার তখনকার দিনে যেভাবে নির্বাচন হতো ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার থেকে আবার নির্বাচিত হতো যে রতনলাল ব্রাহ্মীণ হলো চা বাগান থেকে দার্জিলিং আর আমি হলাম রেলওয়ে থেকে এবং লোকে কেউ কমিউনিস্ট টমিউনিস্ট এরকম জানতই না বেশি তারা জানতে পারল যে এরকম তাহলে এরাও আছে রাজনীতিতে তারপর অনেক জল গড়িয়েছে গঙ্গা অববাহিকায় চৌত্রিশ বছর শাসনের পর আজ সিপিএম এর যখন দেওয়ালে এক প্রকার ওই পিঠ থেকে গিয়েছে আজ বিধানসভায় বামের আর নেই লোকসভায় বা রাজ্যসভাতেও টিম টিম করে জ্বলছে ঠিক সেই সময় শুরু হয়েছে এই বছরের ব্রিগেডের প্রস্তুতি সব হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোই মূল লক্ষ্য ঘুরে দাঁড়ানোটাই লড়াই শূন্য থেকে শুরু ঠিক যেমনটা হয়েছিল ছয়ের দশকে পার্টি ভেঙে দুভাগ সাতষট্টির প্রথম যুক্তফ্রন্ট তখন ভেঙে গিয়েছে তারপর উনসত্তরে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সেই জয়কে স্মরণীয় করতে ব্রিগেডে মানুষের ঢল আর সেই মঞ্চে পঞ্চম সালে যেটা বললেন সেটা একটা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত তাকে ঘিরে এরা একবার সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত সেটাকে ঘিরে হয়েছে বিশাল জমায় পঞ্চান্ন সাল তখনকার জনসংখ্যার তুলনায় একটা বিশাল জমায় তারপরে উনসত্তর সালে যে বাদ ভাঙা যুক্তফ্রন্টের পর সে একটা বিশাল বা বিরাট এটা সাক্ষী আমি পঞ্চান্ন সাল আমি দেখিনি উনসত্তর সাল দেখেছি সাতষট্টি সালে তখন এই বিভক্ত জোট মানুষের রায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তবন ঘটলো আর উনসত্তর সালে নির্বাচন ছিল এই সবগুলি দল ছাব্বিশটা দল এক জায়গায় হয়ে তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছে জনসংঘ বাদ দিয়ে সেই দলগুলি বিপুলভাবে জয়ী হওয়া আশা এবং সেই যুক্তবন যেমন সরকার যাবে তার ওই স্বাভাবিকভাবেই ওই সমাবেশ একটা বলতে পারেন যে স্বাধীনতার পর বৃহত্তম সমাবেশ সেই ব্রিগেডের পর কেটে গিয়েছে সাড়ে পাঁচ দশক শুরুর দিন থেকে আজ ব্রিগেডে বামেরা মানেই লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল দূর দূরান্ত থেকে আসা কর্মী সমর্থকদের ভিড় এ খুবই চেনা ছবি আর এবারে বামেদের তরুণ প্রজন্মের ডাকে ব্রিগেড আর তাদের ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী মুখার্জি রাজনীতির খেলার মাঠ যুদ্ধের ময়দান আর সেই ময়দানে সিপিএম কে ফেরাতেই মঞ্চ থেকে ডাক ক্যাপ্টেন মিনাক্ষীর যতদিন এ রাজ্যের মাটিতে 
যতদিন দেশের মাটিতে যতদিন দুনিয়ার মাটিতে অপশাসন লুট অত্যাচার খেতে খাওয়া মেহনতি মানুষের টুটি টুপে ধরার সিস্টেম থাকবে কম্পন্তিরা রক্ত বীজে চার লড়ে যাবে লড়ে যাবে भारत संविधान के भांगते चाहे भविष्य लड़ाई के बस बाधन बेजे देवा নতুন রাজ্য কমিটিতে আসতে হলে পরে এই বয়স ঠিকই আমাদের প্রজন্মের কর্মীরা আমরা যে ভাষায় আজকে প্রজন্মের কথাগুলো বলব বা আজকে প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে পারার কথাগুলো বলব সেই ভাষাটা তো সত্যিই আগের প্রজন্মের পক্ষে ধরা কঠিন আর একজন তিনবারের বেশি সেক্রেটারি থাকতে পারবে না এখন যে নতুন মুখ বলে আপনি যাদেরকে দেখছেন বা যারা এসছে আমাদের অভ্যন্তরটা কিন্তু নবীন প্রবীণের মিশেলেই চলে ইয়াঙ্গার জেনারেশনের স্বাভাবিক প্রমোশনের পথটাকে প্রশস্ত করার লক্ষ্যেই এইসব কাজগুলো করা হয়েছে যেটা আগে অতীত দিনে খোলে পড়েতে সুবিধা হতো ফ্লোটা আর একটু বাড়ত যে কারণে আমাদের পার্টিতে কোনো বা আমাদের সাংগঠনিকভাবে আমাদের কোনো নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্ব নেই संसार मध्य जमीन शाशुड़ी बौमा क्यों तो रान्नाघर दखल छाड़ते चाय ना ठीक एक ही रकम भाव सीपीएम सांगठनिक क्षेत्र जरा आदर एके बारे एक बिराट अंश हे जरा सीपीएम क्षमत थार समय क्षमत एस मुहूर्ते राज्य ओपर क्षमता नहीं फले तर क्षमता ता फलें एके बारे सीपीएम अंदर धरू मीनि मुखोपाध्याय आज के जे जगह पहुँचे गे पश्चिम बंगे अपनी कि अन्न को वामपंथी नेतार कथा भावते पर वामपंथी सांगठनिक क्षेत्र में तरह जरा पार्टी मेम्बर ता हम मन करते हाँ और अनेक नेता आ কিন্তু মীনাক্ষী মুখার্জি সাধারণ মানুষের কাছে আজকে বাকি বামপন্থী নেতাদের চেয়ে এতটাই গিয়ে গেছেন যে তাকে প্রজেক্ট করার ক্ষেত্রে যদি যারা বামপন্থী সংগঠনে আছেন তারা যদি দেরি করেন তাহলে তারা নিজেদের পায়ে আরও দশ বারোটা কুরুল মারবেন তবে বামপন্থীদের তো খুব একটা আসনের প্রয়োজন নেই তাদের নীতি নিয়ে এই আলোচনা এবার প্রশ্ন হলো যে এই নবীনদের হাতে ব্যাটন তুলে দিতে দেরি হয়ে গেল না তো चौत्रिश बचरे जे जिनगुल उपेक्षित छो तर मध्य तो यहातम एक क्यों बिोधी चौत्रिशे खोचा जत ही दिक वाम नेता समर्थक एखो वाम सरकार पथ चलार ओ शुर दिन नस्टाल जिया कड़ा कर बेड़ा तर मत एखो से ही सब ऐतिहासिक क्जर जो ग्राम बांगलार बहु मानूष तर का आई उन्नीसश सतर साल प्रथम वामफ्रंट सरकार हजार हजार मानुष बहरे दाड़ी राजभवने तरह बैरिए जीपे दाड़ी बोध बक्तिया दीते हमें बोल जे हम अनेक कर्मसूची आटे रूपायित करब साधारण मानुषे सहाज्य नहीं शुद्ध रईटार्स बिल्डिंग আমরা সরকার পরিচালনা করব না বা আমাদের কর্মসূচিকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করব না সমস্ত মানুষের সহযোগিতা দরকার সরকারি কর্মচারী ইত্যাদি সবারই 
আমাদের সহযোগিতা দরকার এই তখন আমি বলেছি গ্রাম বাংলায় এলো নতুন এক উদ্দীপনা এর আগে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সদস্য সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে জন্ম লাঙল যার জমিতার আন্দোলনের কিন্তু বাংলার কৃষকের দাবি বাস্তব রূপ পায় প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার পর অপারেশন বর্গার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমরা পঞ্চায়েত করব ভূমি সংস্কার করব ভূমি সংস্কার করে তেরো লাখ একর জমি আমরা বিলি করেছিলাম তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা কৃষকদের স্বার্থ ক্ষেত মজুরদের স্বার্থ এবং সবাই স্বার্থ আমরা সেখানে দেখেছিলাম বিধানরায় সরকার এর আগে উনিশশো সাতান্ন সালে আইনের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করে কিন্তু বদলায়নি জমির চরিত্র অবশেষে কুড়ি বছর পরে অপারেশন বর্গার মাধ্যমে তৈরি হল ভাগ চাষীদের ক্ষমতায়ন বাড়তি জমি জমিদারদের হাত থেকে নিয়ে বিতরণ করে দেওয়া হলো কৃষকদের মধ্যে এই ধরনের কাজের জন্যই তো আজও গ্রাম বাংলার কত মানুষ এক ডাকে ছুটে আসেন ব্রিগেডের মাঠে ভোট বাক্সে যে ফলই হোক না কেন তাদের নড়ানো যায় না এক বিন্দু ব্রিগেডটা আমাদের আবেগ মানে আমরা অনেক ছোট থেকে যা করে পার্টিটা বা ছোট থেকে ব্রিগেড যাচ্ছি সেই হিসেবে আমাদের ব্রিগেডটা খুব ভালো লাগে বা আমাদের নেতারা যারা সব উপর নেতৃত্ব আছে তারা যেটা ঠিকঠাক করা সেইটাই আমরা নিশ্চারা পর্যন্ত সেই খবরটা পৌঁছাই বা নিজের খুব ভালো লাগে বলে আমরা সেইখানে আমরা যাওয়ার জন্য সমস্ত গ্রামের বা কমরেডদেরকে বা পার্টি মেম্বারদেরকে সবাইকে আমরা ভোটারকে যেতে বলি নাথুরা বাড়ি লালমাটির দেশে বাঁকুড়ার বর্জরা ব্লকের রামচন্দ্রপুর ফাঁকা সময় অন্যের জমিতে জনমজুরি ধান ঝাড়া থেকে শুরু করে আলু জমির পরিচর্যা পেট ভরতে যা কাজ পান তাই করে বাড়ির পাঁচটা পেট দুই মেয়ে এক ছেলে স্ত্রী সহ নিজের পেটটা ভরতে হবে তো ঘরে বসেই বুঝতে পারেন প্রতিটা ঋতু পরিবর্তন গরমকালে ফুটো ছাদ দিয়ে আসে চাঁদের আলো বর্ষাকালে বৃষ্টির জল আর শীতকালে ঠান্ডা হাওয়া কিন্তু এই দারিদ্র তার ভালোবাসা একটুও কমাতে পারে লাল ঝান্ডার প্রতি পার্টিটা করি আমাদের ওটা জন্মগত আমাদের লাল রক্তটা লাল না ওই জন্য আমরা বরাবরের জন্য ওই পার্টিটা করি আমার ঠাকুর দাদা বাবারা করে দিয়েছি আমরা ওই জন্য পার্টিটা করি আমাদের লাল মানে ওটা একটা অভ্যাসের মধ্যে পড়ে গেছে সরকারি সুবিধা পেতে নাথু আজও ঝুঁকে যাননি শাসক দলের দিকে গত সাড়ে তিন দশকে যতবার বামেরা ব্রিগেডের ডাক দিয়েছেন ততবারই নাথু হাজির আমাদের ইয়ার পর দিন যে পার্টিটা আরও ভালো আন্দোলন করে আমরা গড়ি তুলবো বা হবে সরকার আসবো এরকম মনোভাব আমাদের আছে ব্রিগেডের এই ভিড় এই জনসমুদ্র কিন্তু এই মানুষগুলো যারা বামেদের উত্থানের স্বপ্ন নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে এই কলকাতায় এসেছেন এলেন তাদের মন ভেঙে যাবে না তো যদি সিপিএম তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে যদি ভোটের ময়দানে লড়তে গিয়ে আপোষ করতে হয় দুর্নীতির সঙ্গে তাহলে দুর্দিনের এই কর্মী সমর্থকরা সেটা মেনে নেবেন তো দিল্লির রাজনীতি কোন পথে সেখানে রাহুল গান্ধীর এক পাশে সীতারাম ইয়েচুরি অন্য পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জোট আরও দুর্বল করে দেবে না তো বামেদের শিরদাঁড়াকে দেখাবো আজ
বাঙালির মগজ আসছে মরছে পড়েনি লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় পুলিশের সব খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কিছু কিছু কথা আছে যা আমরা বলতে বাধ্য মতামত ভাবলে মতামত প্রতিবাদ ভাবলে প্রতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবলে দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু কথা না বললেই না না বললেই নয় প্রতিদিন রাত নটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় মেয়রের ঘর থেকে বিরোধী কক্ষ চেনে আমাকে সব পক্ষ কর্পোরেশনের খবর মানে আমি সায়ন্ত টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় জল জঙ্গল পাহাড় ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে একটা বার্তা রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে হঠানোর আর দেশ থেকে বিজেপিকে হঠানোর তৃণমূলকে চাচা ছোলা ভাবে আক্রমণ সিপিআইএম নেতাদের আক্রমণ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আক্রমণ রেশন দুর্নীতি নিয়ে আমাদের রাজ্যে স্কুল কলেজে লাগান ছাড়া ফি বাড়ছে मानुष के दीते मान इंडी जो তৃণমূল যদি কম আসন পায় তাহলে তো শক্তি কমবে জোটেরই আর এই জোটে বামেরা কোথায় দাঁড়িয়ে ইনসাফের ব্রিগেডে জোটের প্রতি না ইনসাফি করছে না তো সিপিএম সেটাই দেখাবো আজকের দ্বিতীয় পর্বে শুরু করছি আজকের নিউজ সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব জোটের জট ছিল এটা হলো এটা রাষ্ট্রপতি লেটার হেডে তখন ইন্ডিয়া এখন ভারত কেন নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় তবে অনুমান করা সম্ভব ইন্ডিয়া থেকে ভারতের পথে আসতে ঠিক কতটা পথ হাঁটতে হলো তার হিসেব মেলাতে গেলে ফিরে তাকাতে হবে আঠেরোই জুলাই দু হাজার তেইশ বেঙ্গালুরুর বৈঠকে জোটের নাম ঘোষণা করলেন বিরোধীরা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
গত বছর সেপ্টেম্বর মাস পুজোর ঘন্টা বেজেছে আর কি বেজেছে আর বেজেছে ইন্ডিয়া জোটের ঘন্টা তৃণমূল একদিকে খেলা হবে মোড়ে আর সিপিএম ওই যেমনটা আমরা দেখে অভ্যস্ত ওই ধরি মাছ না ছুঁই পানি জোটে আছি না নেই তা কেউ জানে না রাজ্যে নেই দেশে আছি কেন তৃণমূল রাজ্যে খারাপ আর কেন্দ্রে ভালো ইন্টারনেটে আজকাল একটা চুটকি বলে না চুটকি চলে আরে কেহনা কে চাতে হো মানে এই লব্জটা পার্টির কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ সবাই এক প্রকার কনফিউজড আট আর্লি কনফিউজড অনেকের তো হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে রেজাল্টের কথা ভেবে তৃণমূলের হয়ে প্রচারে নামতে হবে না তো এই প্রশ্ন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে সিপিএম এর কর্মী সমর্থকদের বিজেপির জন্ম দিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তাদেরই তারাই একটা রাজনৈতিক দল তৈরি করেছে কংগ্রেস ভেঙে তার নাম তৃণমূল কংগ্রেস এবার এটা যদি পরিষ্কার হয় এটা এই রাজ্যের ক্ষেত্রে তো না এটা তো সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পরিষ্কার তাহলে আপনার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূলের সাথে গিয়ে কী করে জোট করছেন ইন্ডিয়া জোটে এটা তো আপনার ব্যাখ্যাটা সঠিক নয় এই জন্য নয় তাহলে রুজভেল্ট চার্চিল আর স্তালিনের বৈঠকটাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন আবারও সেই স্তালিন চার্চিল আর রুজভেল্ট খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ সে শহরের হোক বা গ্রামের তারা বোঝেন এসব কথা তার থেকেও সহজ সরলভাবে বাম কংগ্রেস জোটের কথা তবু মানুষ বুঝেছিল তার ফল তো সাগর দিঘি দেখল অনেকদিন বাদে জয়ের মুখ দেখা কিন্তু ইন্ডিয়ার কথা উঠতেই ধুপগুড়িতে ব্যাক টু জিরো তিন রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বড় সড়ো ধাক্কা খেয়েছে কংগ্রেসও জোট এখন বিষবাও জ্বলে না তো এই ইন্ডিয়া জোট গঠন হলো যার শরিক তৃণমূল এবং বামেরা ফলে এই লোকসভা ভোটে বামেরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইটা করবে কি মানে কী বার্তা নিয়ে তারা জনগণের কাছে যেতে পারে না সেটা একটা বামেদের কাছে খুব বড় চ্যালেঞ্জ হবে লোকসভা ভোটে আপনার মূল ইস্যুটা হলো যে বিজেপির মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে আপনি হটাবেন না রাখবেন এবার যদি হটানোর ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা বড় অংশের মানুষ এটা মনে করতেই পারে যে বামেদের ভোট দিয়ে আমাদের ভোটটা নষ্ট হতে পারে তো তাহলে তারা তৃণমূলকে ভোট দেবে একটা রাজনৈতিক দল ধারাবাহিকভাবে দশকের পর দশক দাবি করেছে যে কংগ্রেস আমাদের দশ হাজার কর্মীকে খুন করেছে তাদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আমরা আজকে এখানে বামফল তৈরি করেছি সরকারের বিষয় আরেকটা রাজনৈতিক দল তারা ধারাবাহিকভাবে বলে এসে যে চৌত্রিশ বছরের রাজত্বকালে পঞ্চাশ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী সমর্থক খুন হয়েছে এভাবে যদি রাজনৈতিক আলাপচারিতা হয় দুটো রাজনৈতিক দলের সেটা বাস্তবে কোনো দিনই গ্রাসরুট লেভেলে গিয়ে জোট প্রতিপন্ন হতে পারে না এই বিপুল জনসমাবেশ দেখার পরেও সিপিএম একা লড়তে ভয় পাচ্ছে কেন সিপিএমকে কি তারা করছে সেই চৌত্রিশের ভূত এখনও কি নিজেদের শক্তির ওপর বিশ্বাস থাকছে না সিপিএম নেতৃত্বের এখনও ভুল হচ্ছে ঠিক কোথায় ভোট বাক্সে এই ভিড়ের প্রতিফলন হচ্ছে না কেন এগারোর আগের কোন কোন ভুল নীতিতে এখনও সিপিএম পা পিছড়ছে দেখাবো সেটা জমি অধিগ্রহণ থেকে জমি মাফিয়া দিকে দিকে আমাদের ক্যামেরা চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে আমরা তৈরি করছি বিশেষ চিত্র তৈরি মানুষের সঙ্গে আমরা আমি শুভজিৎ নিউজ সিরিজ দেখুন আমার সঙ্গে প্রতি রবিবার রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিনভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয়
বাঙালির মগজাস্ত্রে মরছে পড়েনি লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় পুলিশের সব খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কে বলেছে সিপিআইএম শেষ ফিকে হয়েছে লাল আমি প্রদীপ দেব বামেদের সব খবর টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় पहाड़े जलुक आगुन गड़ी बेर हारे कटी कड़ा घाट पोछाक दारे भिड़ूरा थक मानमोना बाधा मानमोना कटी चोखे जुद्ध दृढ़ संबंध रुक देखे अग्रगति साध्य कार भविष्य लाल झड़ राज्य जुड़े तक भोटे पर दुशो पैंत पैंत कतटा तफात से बुझते खुब एक देरी है क्योंकि शिल्पायन इस्यूते ही घुरे गल राजनीतर हावी दो हज़ार एगारो सबुज झड़े उड़े गल बाम दुर्ग और दुशो पैंतरिशे दापोट शुद्ध ट्रैजिक हिरो रे ग से दिन विदाय मुख्यमंत्री उद्धुदेव भट्टाचार्य पंद बचरे ग्राफ नामते 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 दुशो पैंत पोछल एके बारे शून्य क्योंकि पतने शिकड़ की शुदू शिल्पायने ना कि आो गभरे तर ही उत्तर खुजब आजकल तृत्य पर्व शुरू कर आजकल निूज सीरिजे तृत्य पर्व भूल नीतर भूल भूलिया साढ़े तीन दशक धरे वोट एस गामे तलाते पर नय दशक से शक्त भक्त आसने वामे उन्नीस सतर थे दूहजार एक राज्य मुख्यमंत्री पदे ज्योति बसु टाना चौबीस बचर क्यों ताके एक दिन सरब होते हो पार्टी लाइन बिुदे जिन्हें प्रकाश्ये को दिन पार्टी बिुदे एक वाक्य व्यय करें दिन सरब होते हो দেশের প্রধানমন্ত্রীও হতে পারতেন উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে দেশের রাজনীতি তখন টালমাটাল পড়ে গিয়েছে তেরো দিনের অটল বিহারী সরকার ক্ষমতায় এলো যুক্ত ফ্রান্ট সরকার সেই সময় সুযোগ এসে যায় বসুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিন্তু বাদ সাধল পাটি লাইন প্রকাশ কারাত সীতারাম ইয়েচুরি বি এস অচ্যুতানন্দন বললেন বত্রিশ জন সাংসদ নিয়ে সরকারে যোগ দেওয়া ঠিক হবে না लोकसभा राज्यसभा संख्या लघु शासनकाले कम हो हुकुमे चलते साधारण मानुषे न्याय विचार सैंटिफिक रिगिंग शब्द भोटर संगे लताय पताये जुड़ी गए कम्पिटार नहीं तरा कि तीन तरा एक गुलिए फिलल जाबें विभिन्न शिक्षार क्षेत्र ता हम खूब सत् उद्देश्य नहीं इंगरेजी तुले दिले कि तरह फलाफल से सुविधे हलो ना अपनी जदि भावें नब्बे दशक पर भारतवर्षे से विलग्नीकरण शुरू हलो यही जगह वामपंथी परिवर्तन तरह जो कन्फ्यूशन ये कन्फ्यूशन क्योंकि नब्बे दशक के शुरू अर्थात वामपंथा कमते शुरू कर लो तर जो सततार जो मापकाठीगुलो सेगल गोलमाल होते शुरू कर लो তাই তো সিপিএম আজ সর্বহারা কিন্তু তাদেরই লড়াই এই ব্রিগেডে ঘুরে দাঁড়ানোর 
লড়াই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা এখানে খেলা করতে আসিনি এই দিদি মোদির খেলা এক দশক ধরে দেখেছি এবার ওদেরকে মাঠ থেকে নক আউট করতে হবে এই লড়াইয়ের শুরু তেসরা নভেম্বর দু হাজার তেইশ বাইশশো কিলোমিটার পথ দুর্নীতি হিংসা বেকারত্বের বিরুদ্ধে সিপিএম এর যুব সংগঠনের ডাকে ইনসাফ যাত্রা আর তার শেষ মানে শেষ ধাপ এই ব্রিগেড দেখা যাক চৌত্রিশের গ্লানি মোছে কিনা কিন্তু যতই বলি চৌত্রিশের কথা শেষ দশ বারো বছরে এ রাজ্যে আমরা যা দেখেছি তাও তো এই ভূ ভারতে কেউ দেখেছে কিনা আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে আমরা দেখেছি শারদা কাণ্ড নারদ কাণ্ডে নেতা মন্ত্রীদের ক্যামেরার সামনে আমরা ঘুষ নিতে দেখেছি রেশনের চাল কালো বাজারে বিক্রি করে দিতে দেখেছি খাটের তলায় চাকরি বিক্রির কোটি কোটি টাকা দেখেছি আমরা কি এর আগে কোনো দিন দেখেছিলাম যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের দিনের পর দিন রাস্তায় বসে থাকতে চাকরির দাবিতে চার বছর রাস্তায় কত তরুণ তরুণী কেউ জানেন না তাদের ভবিষ্যৎ কি হাজার দিন পেরিয়েও এক মাস হতে চলল বদলায়নি কিছুই রোদ ঝড় জল মাথায় নিয়ে এখনো চাকরি প্রার্থীদের বসে থাকতে হয় মেয়রের ধর্ণা মঞ্চে সব যাত্রার মতো যাত্রা আমার যুব সংগঠন করার জীবনে অনেকগুলো হয়েছে উনিশ সালে আমরা একটা সিঙ্গুর থেকে নবান্ন করেছিলাম তার আগে শালবনি থেকে হয়েছিল কলকাতা থেকে হলদি এরকম প্রচুর হয়েছে আসলে রাজনীতি মানে রুজি রুটির কথা অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানের কথা এবং রাজনীতিবিদদের এগুলোর ওপরেই বিচার করা উচিত এই জায়গাটা বাংলার রাজনীতিতে আবার ইনসাফ যাত্রা বাংলার মানুষের ভাষ্য তুলে আনার প্রশ্নে সহায়ক হলো বলে আজ যখন গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই প্রশ্ন চিহ্নের মুখে তখন এক রিটায়ার্ড মাস্টার মশাই স্বপ্ন দেখেন এই অবস্থা পরিবর্তনের বাম আমলে তিন দশকের বেশি মাস্টারি করেছেন নিজেও বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের কুলটি মিঠানি গ্রামের একটা স্কুলে পড়াতেন শান্তিরাম ভট্টাচার্য স্কুল ফেরত গন্তব্য ছিল পার্টি অফিস এগারো সাল পর্যন্ত গম গম করত পার্টি অফিসটা কত নেতা উঠতে নেতার ভিড় কিন্তু এগারোর একটা ভোটই বলে দিল কে সাচ্চা কমিউনিস্ট আর কে ঝুঠা তারপর ওই চেয়ারগুলোতে ধুলো জমেছে ধুলো জমেছে আলমারির কোনায় বদলে যাওয়া সময়ে বদলাননি মাস্টার মশাই শান্তিরাম বাবু অভ্যাসে অনভ্যাসে আজও হাঁটা দেন সেই পার্টি অফিসের দিকে নিজেই খোলেন পার্টি অফিসের গেটটা ধুলো ছেড়ে বসেন চেয়ারটায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা যখন মিছিল পিছিলগুলো করছি মানুষ অন্তত রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনছে সাধারণ মানুষ যারা কখনো আমাদের মিটিং মিছিলে হাঁটে নাই বা আসে নাই বা আমাদের বক্তব্য শোনে নাই এমন মানুষও রাস্তায় হাঁটছে আমাদের বক্তব্য দাঁড়িয়ে শুনছে এবং তার একটা প্রচারে যাচ্ছে যে এরা ঠিক কথাটাই বলছে আবার মানুষ একথাও বলছে যে এদেরই ঘুরে আসার দরকার আমরা এই দুনিয়ায় জীবনের গান শোনাই মুক্তির গান শোনা এক সময় বাম দুর্গ বর্ধমানে আজ যতই করুণ দশা হোক লাল পাটির শান্তিরাম বাবুর মতো মানুষরাই টিম টিম করে হলেও আলোটা কিন্তু জ্বালিয়ে রাখেন স্বপ্ন দেখেন ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে এই নতুন প্রজন্মের হাত ধরে বদলাবে শিক্ষার এই বেহাল দশা বদলাবে তরুণদের ভবিষ্যৎ লক্ষ লক্ষ তরুণ আজ পেটের দায়ে রাজ্যের বাইরে কাজের খোঁজে বদলাবে সেই পরিস্থিতি নয়ের দশক রাজ্যে একের পর এক বন্ধ হচ্ছে শিল্প কাজের খোঁজে সেদিন অন্যত্র পাড়ি দিতে হয়েছিল শিক্ষিত বেকারদের নতুন শতকে ব্র্যান্ড বুদ্ধকে সামনে রেখে শিল্পায়নের বার্তা বামেদের সিপিএমই স্লোগান দিল উন্নততর বামফ্রান্ট সরকারের 
2006 সালে ক্ষমতায় এসেই সিংহুর নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ আমি যে কথা ভাবে করে বুঝেছিলাম কল কারখানা করতে না পারলে ব্যবসা বাণিজ্য না হবে সাধারণ ছেলেরা মেয়েরা কাজ পাবে না সাধারণ ছেলে মেয়েদের কাজ পেতে গেলে কারখানা করতে হবে অনেক কারখানা করতে নড়ে গেল বামেদের ভিত চাষের জমিতে শিল্প যে চাষের জমির অধিকার কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছেন বামেরাই সেই জমি কেড়ে নেওয়া হবে বিরোধী নেত্রী হিসেবে রাজ্যে জমি আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু হলো ধর্মতলায় মমতার অনশন তারপর সিঙ্গুরে তৈরি হলো ধর্না মঞ্চ মানে একবার খোলা মনে যদি বলা হয় যে না সিঙ্গুরে জমিটা আমরা যেটা নিয়েছিলাম সেটা বেআইন মানে সেটা বেআইনি ছিল আর এটা তো আলটিমেটলি এটা তো সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে এর পরে তো আবার আপনি সিঙ্গুর সিঙ্গুর করে ইস্যু করলেই তো আপনার জিনিসটা হবে না এটার এটাকে কেউই বলছেন না যে বামেদের ইন্টেনশান খারাপ ছিল এখানে অবশ্যই শিল্প দরকার এবং সেই ইন্টেনশানটা ভালো ছিল কিন্তু যে পদ্ধতিতে যেভাবে হয়েছিল তার মধ্যে যে অস্বচ্ছতা ছিল সেই অস্বচ্ছতাগুলো হচ্ছে সব মানুষকে তো বামেদের থেকে দূরে সরিয়ে বামেদের যে বিভিন্ন মানে যাকে বলে ভুল প্রশাসনিক ভুল রাজনৈতিক ভুল অনেকগুলো যে ভুল স্বীকার করার যে একটা ব্যাপার সেইটা কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে মানুষের সামনে বাম নেতৃত্ব তুলে ধরে এবং যার জন্য আস্তে আস্তে মানুষ সরেও গেছে তারপর দু হাজার নয়ের থেকে দু হাজার নয় এগারো চোদ্দো ষোলো উনিশ একুশ পরপর নির্বাচনে দেখুন ক্রম ক্রমশ বামেদের ভোটের শতাংশ এবং আসন সংখ্যা একেবারেই শূন্য হয়ে গেছে এই শূন্যের বীজটা কি কোথা হয়েছিল সিঙ্গুরা নন্দীগ্রামে সিঙ্গুর থেকে পালালো টাকা নন্দীগ্রামে গুলি চলল ধারাবাহিক আন্দোলন করে বাংলার মসনাতে বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ হলো চৌত্রিশ বছরের বাম শাসন জমি আন্দোলনেই শুরু হয়েছিল বামেদের পথ চলা আর মুক্ত পড়ে পড়াও কিন্তু সেই জমি আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই আন্দোলন থেকেও কি কিছু শিক্ষা পেল না বামেরা এখনো কেন ঘরের লক্ষ্মী ছেলের মতো বাম নেতৃত্ব বসে আছে বলুন তো সারা বছর পথে না নেবে একটাই ব্রিগেডে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় শিক্ষা রেশন চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে নামতে তাদের বড্ড দেরি হয়ে গেল না কি মনে হয় আপনাদের বামপন্থী রাজনীতি বলতে যেটা বোঝায় আমি এখানে নির্দিষ্টভাবে কোনো দলের কথা বলছি না সেই বামপন্থী চিন্তাধারা রাজনীতির জায়গা কিন্তু রয়েছে সেই পরিসর উত্তর উত্তর বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই আমি মনে করি কিন্তু সেই জায়গাতে যারা সংসদীয় বাম অনেকে বলে থাকেন এই টার্মিনোলজি ব্যবহার করেন তারা স্রেফ ক্ষমতার পেছনে ছুটতে গিয়ে কোথাও কি আন্দোলন বিমুখ হয়ে পড়ছেন কোথাও কি মানুষের ইস্যুগুলো কি তুলে ধরতে পারছেন না কোথাও কি এই সংসদীয় রাজনীতির চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে বলছি এখনও কি ঘুরে দাঁড়ানোর সময় আছে মানে ক্যাপ্টেন মীনাক্ষী মুখার্জির নেতৃত্বে মানে তার দেখানো পথে নতুন করে হাঁটতে শুরু করতে পারবে সিপিএমের নতুন প্রজন্ম এই ব্রিগেড কতটা চাঙ্গা করবে সিপিআইএমের মনোবল রাজ্য বা দেশে ভোটের ফ্যাক্টার কি আদৌ হবেন বামেরা দেখাবো কোন পুরনো খবর নয় সকাল থেকে এই পুরো দিনের আভাস লোকাল থেকে গ্লোবাল ঘটনাস্থল থেকেই রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আর্ট রিপোর্টার আর্ট এক্সপ্রেসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাট নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলার টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় আমি 
কে ধেড়ে ইঁদুর কে পাকা মাথা নোটের পাহাড়ে কত নোট আমি সুজয় ইডি সিবিআই গোয়েন্দাগিরির খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বাঙালির মগজাস্ত্রে মরছে পড়েনি লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় পুলিশের সব খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দেখুন স্ট্রেট কাট সোম থেকে শনি রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় এখন থেকে টানা এক ঘন্টা জনতাই জনার দল বিতর্ক ধামা চাপা ঘুমায় যখন এক শিশু জিরো জলর স্কুল ফ্যান স্মার্ট ও স্টাইলিশ আওয়াজ প্রতিটা মহল্লায় কারখানা তাদের গোলায় গোলায় ছয় জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ তখন আর ব্রিগেডের চব্বিশ ঘন্টাও বাকি নেই জোর কদমে প্রস্তুতি চলছে তখনই এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পাম অ্যাভেনিউয়ের বাড়িতে ইউআইএফআই নেতৃত্ব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বাড়িতে গিয়ে ব্রিগেডে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় একটাই বার্তা দিলেন বুদ্ধবাদ এবারের ব্রিগেড বড় ব্রিগেড ভালো ব্রিগেড এবারের ব্রিগেডে মীনাক্ষীর ডাকে বামেদের ভোট ভাগ্য বদলায় কিনা সেটা সময় বলবে ইনসাফ যাত্রা থেকেই গ্রামে গ্রামে শহরের রাজপথে মীনাক্ষীর ক্যাপ্টেনশিপেই এগিয়ে চলেছে দলে দলে বাম তরুণ ব্রিগেড সামনে কঠিন লড়াই দেশের ভোট ব্রিগেড কতটা অক্সিজেন যোগাবে এই লড়াইয়ে সেটা দেখাবো আজকের শেষ পর্বে শুরু করছি আজকের নিউজ সিরিজের চতুর্থ মানে শেষ পর্ব শূন্য থেকে শুরু আপনার দল চৌত্রিশ বছর এই রাজ্য শাসন করেছে তারপর এখন আপনার দলের বিধানসভায় একটাও আসন নেই লোকসভায় একটাও আসন নেই এই অবস্থাটা আপনাকে কতটা বেদনা দেয় ওই সময়কালের মধ্যে কিছু আমাদের ত্রুটি তো হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই চৌত্রিশ বছরের শাসনকাল আর বর্তমান বারো বছরের শাসনকাল এই দুটো সময়কালের মধ্যে কতটা তফাৎ কতটা মানে ফারাক এটা আমাদের কারোরই বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না আমরা মানুষের পাশে থাকার ক্ষেত্রে এই সামান্য একটা উদাহরণ দিচ্ছে একটা লকডাউনের সময় লকডাউনের সময় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ কি পেয়েছে আর আমরা তখন শূন্য সেই শূন্য অবস্থায় মানুষের কাছে কি দিতে পেরেছি সেই মানুষও কিন্তু তারা চিনে নিয়েছে বুঝে নিয়েছে এই সময়কালে আমরা এই লকডাউনে যারা মানে কাজ হারিয়েছে যে ছেলে মেয়েরা স্কুল থেকে ওই অ্যান্ড্রয়েড ফোন না থাকার জন্য মানে স্কুল ছুট হয়েছে আমরা এখানে তাদেরকে আমরা সেই শিক্ষা প্রদান করবার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী তারপরে আবার এখন পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী আমরা কোচিং ক্লাস করছি ধারাবাহিকভাবে কিন্তু তাতে ভোট বাক্স ভরছে 
নাকি একদিন ভরবে সেই আশাতেই এসব কাজ চলছে করোনাকালে যখন চারিদিকে শুধু অক্সিজেন আর হাসপাতালের বেড়ের হাহাকার বামেদের এই তরুণ প্রজন্ম রেড ভলান্টিয়ার নামে এগিয়ে এসেছিল নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে কিন্তু একুশের ভোটে তাদের কিন্তু কেউ মনে রাখেনি হয়েছে কি হয়েছে তৃণমূল আর বিজেপি বাইনারি মূল বিষয়গুলি শিক্ষার সংহার আর শিক্ষার প্রসার ভূমি সংস্কার ফসল উৎপাদন শ্রমিকের অধিকার তার মজুরি এই সব যদি উদাহরণ হিসেবে তারপরে গণতন্ত্র পঞ্চায়েত নির্বাচন আদত্ত সাল থেকে পাঁচ বছর অন্তর সবাই অংশগ্রহণ করতে পেরেছে আর এরা হচ্ছে বিরোধী শূন্য করতে হয় বিরোধী শূন্য কনফ্রন্টরা বলে কখনো হয় কতগুলি একটু খেয়াল রাখতে হয় ফলে এই চৌত্রিশ বছরের সাথে তুলনা করে তারা তেত্রিশ বছর গিয়ে নস্যাৎ করতে চায় কিন্তু কোনোটাই দাঁড়াতে পারে না পরীক্ষা নিয়মিত হওয়া পরীক্ষার ফলাফল নিয়মিত বেরোনো এই সব এখন উবে গেছে নির্বাচনে আমরা কি কথা বলেছিলাম আমাদের বিরুদ্ধে কি কথা প্রচলিত ছিল কোনটা সঠিক কোনটা ভুল এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের চর্চা হয়েছে এবং সেই চর্চা নিয়ে একুশে নির্বাচনের পরে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত প্রতি করাতে আমাদের ভোটের শতাংশ বেড়েছে বালিগঞ্জ উপনির্বাচন শান্তিপুর পঞ্চায়েত ইত্যাদি ইত্যাদি বেড়েছে ফলে আগের থেকে আরও বেশি মানুষকে আমরা কানেক্ট করতে পারছি এইটা আমাদের মনে এই ব্রিগেড ইনসাফের ব্রিগেড তরুণ প্রজন্মের জোয়ারে মাঠ ভেসে গিয়েছে নতুন করে শুরু করতে চাইছে সিপিএম এক ঝাঁক নতুন মুখ কিন্তু মানুষ কি সেই মুখগুলোকে বিশ্বাস করবে ওরা কি হয়ে উঠবেন বামেদের নতুন ভোরের আলো কে বলেছে সিপিআইএম শেষ ফিকে হয়েছে লাল আমি প্রদীপ দেব বামেদের সব খবর টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কোন পুরনো খবর নয় সকাল থেকে পুরো দিনের আভাস লোকাল থেকে গ্লোবাল ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আর্ট রিপোর্টার আর্ট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাপ নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপাড় করা সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় মেয়রের ঘর থেকে বিরোধী কক্ষ চেনে আমাকে সব পক্ষ কর্পোরেশনের খবর মানে আমি সায়ন্ত টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দিল্লি দিয়েছে হোমওয়ার্ক বুথ হবে শক্তিমান দশে মিলে বঙ্গ বিজেপি কি পাশ করতে পারবে বিজেপি রন্দনের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট সরাসরি স্ট্রেট কাট আমি অনির্বাণ চৌধুরী রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় দেখুন স্ট্রেট কাট সোম থেকে শনি রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় 
খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিন ভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় जल जंगल पहाड़ ग्राम जिला शहर जमी अधिग्रहण थे जमी माफिया দিকে দিকে আমাদের ক্যামেরা চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে আমরা তৈরি করছি বিশেষ চিত্র ধরি মানুষের সঙ্গে আমরা আমি শুভজিৎ নিউজ সিরিজ দেখুন আমার সঙ্গে প্রতি রবিবার রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কত রক্ত লাগবে আমরা দেব বাংলা মায়ের লজ্জা আমরা দূর করবই রক্ত বেশি হলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যান নাটক ছাড়ুন আমি রেখে থেকে কথা বলি না আমি ঠোঁট কাটা দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ঘুরতে গিয়ে তো কোমরই ভেঙে ফেললেন এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙবো আমি আমি ঠোঁট কাটা যা মনে তাই মুখে দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কিছু কিছু কথা আছে যা আমরা বলতে বাধ্য মতামত ভাবলে মতামত প্রতিবাদ ভাবলে প্রতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবলে দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু কথা না বললেই না না বললেই নয় প্রতিদিন রাত নটায় টিভি নাইন বাংলা টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কে ধেড়ে ইঁদুর কে পাকা মাথা নোটের পাহাড়ে কত নোট আমি সুজয় ইডি সিবিআই এর গোয়েন্দাগিরির খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় सकाल दिन लोकल ग्लोबल ঘটনাস্থল থেকেই রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আর্ট রিপোর্টার আর্ট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাট নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে
দেখুন আর কয়েক মাস পরেই লোকসভা ভোট আর লোকসভা ভোটের যেটা একদম ট্রেডমার্ক অর্থাৎ ব্রিগেড সেই ব্রিগেডে আজ সবার আগে সমাবেশ করল বামেরা কত ভিড় হলো কতটা ভরল কতটা ফাঁকা থাকলো সেসবগুলো ওই ছোটোবেলার গল্পের মতোই হাফ গ্লাস জল নাকি হাফ গ্লাস ফাঁকা সেটা যিনি যেভাবে দেখবেন যেভাবে ভাববেন সেটা তার বিষয় যে কোনো ব্রিগেডের সহায়তে এইসব নিয়ে ওই তত্ত্বটা নিয়ে হাফ ফাঁকা না হাফ ভর্তি সেইটা নিয়ে তর্ক বাঁধে এইসবের মধ্যে যাওয়ার আর এখন মানে হয় না আমরা ভাবছি অন্য কথা জানেন তো এবারে আসন্ন লোকসভার প্রচারে শূন্য বামেরা কিন্তু সবার আগে ব্রিগেড করার সাহসটা দেখিয়ে ফেললো অনেকে গীতা পাঠের ব্রিগেড কর্মসূচিকে প্রচার বললেও বিজেপি এখনও সে কথা বলেনি তারা এই বিষয় মানে সরকারিভাবে ওই গীতা পাঠের আসরের পেছনে ছিল না তাই আমরা সেটা নয় ধরলাম না তবে হ্যাঁ এটাকে খানিকটা ট্রায়াল বলে ধরতে পারি বিজেপি যে খানিকটা ট্রায়ালের ধাঁচে ব্রিগেডের পরিধিটা মেপে নিয়েছে এই নিয়ে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই তবে হ্যাঁ ভোট প্রচারে গীতা পাঠের শিক্ষা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিগেডের মাঠে দাঁড়িয়ে ভোট যুদ্ধের হুঙ্কার যে যথাসময় ছাড়বেন সেটাও আমরা বুঝতে পারছি সেটা এখনও বাকি আছে ফলে তাদের নামাটাও বাকি আছে বলে ধরতে হবে এবার বাম বিজেপির বিষয়টা তাহলে ব্রিগেড দিয়েই কোথাও গিয়ে মানে শুরুর দিকটা একটা সেমি ব্রিগেড আর একটা ফুল ব্রিগেড আর কি মানে বামেদেরটাও কি তাহলে সেমি ধরব কারণ দেখুন বামেরা এটা ডিওয়াইএফআইয়ের ব্যানারের আন্ডারে করলো পুরো বাম ফ্রন্টের আন্ডারে না কিন্তু যাই হোক ওই রকমভাবেই আর কি বাম বিজেপি যাদের একসঙ্গে দুটো নাম কারণ ইদানিংকালে এই ইকুয়েশনটা খুব জটিল রাম বাম রামের ভোট বামে না বামের ভোট রামে এটা নিয়ে প্রচুর বক্তব্য পাল্টা বক্তব্য এ সমস্ত শুনি কিন্তু দুজনেরই একটা ব্রিগেড কানেকশান হয়ে গেলে এটা বুঝতে পারছি তৃণমূল তৃণমূলও ভোটের আগে নিশ্চিতভাবে এটা ব্রিগেড করবে অথবা এটা তাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের ভাবনা চিন্তা এটা আমরা এখনও পরিষ্কার করে জানিনি কিছু জানতে পারলে জানাবো কংগ্রেস কি করবে সেটাও জানাবো কারণ রাহুল গান্ধী আর কয়েকদিন পরেই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় বাংলায় আসছেন হাটবেন পাঁচ জেলায় তিনি শুধু হেঁটেই চলে যাবেন এটাই এখন অবধি জানি ফলে ব্রিগেডের বিরাট কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত এখন অবধি বেশি হতে নেই বললেই চলে অর্থাৎ ব্রিগেডটা না মাঝে মধ্যে খুব দুঃসাহসী একটা পরিকল্পনা বটে সেটা লাগলে তো ঠিক আছে না লাগলে সেটা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে এইটা ভোটের আগে কেউই নিজেদের একটা ওরকম হাতে গরম প্রমাণ যে তাদের এই মুহূর্তে সাংগঠনিক শক্তি কোথায় সেটা দেখা দেখতে দেখাতে চান না আর কি কারণ সেটার আবার অন্য রকম এফেক্ট পড়ে যেতে পারে যে কোনো রকম এফেক্টই পড়ে নেয় সফল হলে খুব ভালো সফল না হলে তাহলে তা আবার খুব মুশকিলের গল্প তবে গোটা বিষয়টা একটা জিনিস পরিষ্কার যে বাংলার রাজনীতির সঙ্গে কোথাও গিয়ে এই ব্রিগেডের একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং ব্রিগেড হলেই বোঝা যায় যে ভোটটা সত্যি বেশ রমরম করে দোরগোড়ায় আসার দিকে এগোতে শুরু করেছে আর কি তো চলুন এই রকম একটা ব্রিগেডের সঙ্গে কতগুলো ভবিষ্যতের গল্প বোঝা যাবে বা না যাবে বা এই ব্রিগেডও কি ইঙ্গিত দিল তার কিছু কথা তো আজকে বলতেই হবে যে কথাগুলো আজ না বললেই নয় দেখুন অনেক অনেক স্মৃতি আপনার আমার মনে গেথে আছে একটু টোকা দিলেই কত স্মৃতি যে মনে পড়বে তার কোনো ইয়ত্তা নেই এই বামেরাই ব্রিগেড ভরিয়েছিল দু হাজার এগারোর বিধানসভার আগে নিশ্চিত মনে আছে আপনাদের দু হাজার এগারোর আঠাশে ফেব্রুয়ারি সেবার সেই ব্রিগেডটা কার্যত কানায় কানায় ভরা ছিল কিন্তু সেই থিক থেকে লাল পতাকার নিচে ময়দানের সবুজ ঘাসের অস্তিত্ব যেমন টের পাওয়া যায়নি পরবর্তী ক্ষেত্রে বামেদের অস্তিত্বও কিন্তু ওই ভোটের বাক্সে বা সেই অর্থে বিধানসভায় খুব একটা টের ঠের পাওয়া যায় না এটাও মানে কোনটা থেকে যে কোন জায়গাটা গিয়ে পৌঁছানো যাবে ব্রিগেড সবসময় যে তার একটা সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত দেয় এরকমও নয় ফেব্রুয়ারির শেষ দিনের সেই উপচে পড়া ব্রিগেড আর তার ঠিক তিন মাস পর দু হাজার এগারোর মে মাসে ঐতিহাসিক পরিবর্তন বাম বিদায় দুটো জিনিস পরপর ভেবে দেখুন তিন মাসের ব্যবধানে এত বড় ব্রিগেডের পর এরকম ভরাডুবি সেটা কিন্তু তাবর বাম নেতারাও ভাবতে পারেননি এবং এটাও ভাবতে পারেননি তারও কয়েক বছর পর ওই বললাম ভোটের ওই হিসেব এবং বিধানসভায় তাদের উপস্থিতির হিসেবে তারা যে শূন্যে পৌঁছে যাবে এটা কেউ ভাবতে পারেননি কাজেই রাজনীতিতে আবেগ অঙ্ক এই দুটো জিনিস যে কত বড় কত বেশি আনপ্রেডিক্টেবল সেটা বামেদের থেকে 
কেউই বেশি জানে না আজকে ব্রিগেডটা কিন্তু একদম অন্য দিক থেকে খুব মানে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটা ছিল একদম যুব সংগঠনের ব্রিগেড ডিওএফআই তথা মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় গোটা পর্বেই সামনের সারিতে থাকলেন আর এটা বুঝিয়ে দিলেন যে যে জায়গাটা বামেরা তুলে ধরার চেষ্টা করছে আসলে সাম্প্রতিককালে এই বামেদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সেটা তো এই যুবদের কেন্দ্র করে ইনসাফ যাত্রা এই যেটা লাস্ট হলো তার শেষ এবং তারই কালমিনেশন তারই এই সমাপ্তি অনুষ্ঠান এই ব্রিগেডের আয়োজনে পুরো জায়গাটাতেই পুরো পর্বটাতেই দায়িত্বে কিন্তু বামফ্রন্টের এই নবীন প্রজন্মটা মঞ্চে বড় না মানে বামেদের গার্জিয়ানরা থাকলেও ব্রিগেডের সবটাই কিন্তু নতুন প্রজন্মে অর্থাৎ তো বাম শীর্ষ নেতারা তারাই কিন্তু এটা বুঝিয়ে দিলেন এই ব্রিগেডে বামেদের প্রাপ্তি কি প্রাপ্তি নিশ্চিতভাবেই যে এইটা একটা প্রচার এটা একটা পরিচিতি এবং সব থেকে বড় কথা এটা একটা নতুন স্টেটমেন্ট বামেদের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে সব থেকে বড় সমস্যার জায়গা ছিল বা যেটা সমালোচনার জায়গা বিরোধীরা বেছে নিতেন সেটা হচ্ছে যে বামেদের সেই পুরনো প্রজন্মই হচ্ছে মুখ যে প্রজন্মকে চৌত্রিশ বছর দেখে দেখে মানুষজন বিরক্ত হয়ে গেছিলেন বিরক্ত হয়ে যাদের এগারো সালে রিজেক্ট করেছিলেন এবং যাদের তারপর থেকে এখন অবধি অন্তত ভোটের ক্ষেত্রে বা সরকারে আনার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভরসা করতে পারেন এটাই তো লোকজনের বক্তব্য ছিল বিরোধীরাও সেটাই মনে করতেন বামেদের ভেতরেও যারা রয়েছেন তারাও যে এই ব্যাপারটা ভাবেননি বা তাদের মনের মধ্যে ওই ব্যাপারটা ছিল না সেটা তো নয় মন্দা কথা হচ্ছে যে নবীন প্রজন্ম নতুন মুখ দরকার ছিল সেটাই কিন্তু বামেরা এখানে তুলে ধরার জন্যে এটাকে এই ব্রিগেডটাকে বেছে নিয়েছিল সেই লক্ষ্যে নিশ্চিতভাবেই তারা খানিকটা হলো সফল কারণ তারা আগের থেকে বলে দিয়েছিলেন যে এই ব্রিগেডের সঙ্গে ভোটের কোনো সম্পর্ক নেই এই জন্যেই কি আজকের সমাবেশে বাম শরিকদের সেইভাবে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাননি ডিওএফআইয়ের নেতা নেত্রীরা আসলে ডিওএফআই যতই ভোটের অঙ্ক কষুক বা না কষুক বাংলার জনগণ এই ব্রিগেডকে তো ভোটের অঙ্কেই মানবে তাই না তারা সবসময় এই ভোটের অঙ্ক দিয়েই গোটা ব্যাপারটাকে মেপে দেখতে চেষ্টা করবে তাই আজকের সমাবেশে কে থাকলো কে থাকলো না বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী বা প্রতারিত জনতা এলেন কি এলেন না সেই হিসেব যদিও আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি মানুষ তাদের আসল লক্ষ্য থাকবে কিন্তু তারা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যে এই ব্রিগেডে যে মুখগুলো উঠে এলো সেগুলোর ওপর তারা ভরসা করতে পারবেন না পারবেন না তার ওপরেই কিন্তু নির্ভর করবে লোকসভা খুব চটজলদি কিন্তু তারপর ছাব্বিশে অন্তত ওই বিধানসভায় বামেদের রিপ্রেজেন্টেশনটা কীরকম হবে সেই বিষয়টা তারপর বাংলার জল বাংলার হাওয়া খেয়ে সেই স্লোগান এখন ভাইরাল রবিবার ব্রিগেডেও ঘুরে ফিরে এলো খেলা হবে স্লোগান কটাক্ষ মিশে শাসককে আক্রমণ ক্যাপ্টেন মিনাক্ষীর মাঠের দখল নেওয়ার আগে ব্রিগেড দখল দু হাজার নশো দশ কিলোমিটার হেঁটে ইনসাফ যাত্রার শেষে সমাবেশ কানায় কানায় পূর্ণ বাম যুবদের ব্রিগেড মোহাম্মদ সেলিম বললেন এটা যা দেখছেন বীজতলায় ঠিক ঠিক করছে চারা গাছ বাম ছাত্র যুবর ভিড় তুলনা টানতে কামব্যাকের সূত্র ধরাতে খেলার মাঠেই চলে গেলেন মিনাক্ষী আমরা যে লড়াইটা করছি সেটা কামব্যাক করার জন্য লড়াই হ্যাঁ
জানলেন দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত টেস্ট সিরিজের কথা মোহাম্মদ সিরাজের কথা যেটা সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্ট ম্যাচটা হলো সিরাজ নামলো আর তের দিনে ম্যাচ কুটিয়ে পাড়ি পাঠিয়ে দিল এরকম প্লেয়াররাও রাস্তায় নেমেছে নামবে লড়ে যাবে ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী যখন দেড় দিনে ম্যাচ গুটানোর উদাহরণ টানছেন তখন ফাইনালের হুঁশিয়ারি সেলিমে আমরা পঞ্চায়েতে ট্রেলার দেখিয়েছি লোকসভা নির্বাচনে ফাইনাল দেখাতে হবে ঘুরে ফিরে সেই খেলা কামব্যাক করতে মরিয়া বামেদের অস্ত্র বঞ্চিত রায় চাকরি হারানো বঞ্চিত ভাতা হারানো বঞ্চিত হাতিয়ার ভাবমূর্তি মিনাক্ষীর ভুলে যাওয়ার স্বীকারোক্তিকেও ভরা ব্রিগেডের সামনে অস্ত্র বানালেন সেলিম তাই কবির কথাতেই মহাবিদ্রোহীর অনক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যে দিন অত্যাচারীদের খড়গ কৃপান ভুলে গেছি বলল ভুলে গেছি আচ্ছা এটা মমতা ব্যানার্জি হলে কোনোদিন বলতে পারতো ভুলে গেছি মোদী কখনো বলতে পারে জনসমক্ষে ভুল বলেছি ভুলে গেছি কোনো ফাসিস্ট কখনো ভুল স্বীকার করে না প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে ফেলল ডিওয়াইএফআই শীতের দুপুরে রাজনৈতিক তাপমাত্রা কিছুটা তো নিশ্চিত ভাবেই বাড়বে দেখুন আপনি প্রচুর খাটলেন চেষ্টার কোনো খামতি রাখলেন না কিন্তু রেজাল্ট বেরোনোর সময় দেখলেন লাভের থেকে ক্ষতিটাই বেশি এবার আপনি সেই ক্ষতির হিসেব নিয়ে হাউতাস করবেন নাকি ক্ষতির থেকে ওই খদগুলো সব ঢেকে ঢেকে নিয়ে এবার এগোনোর চেষ্টা করবেন আজ ডিওয়াইএফআইয়ের ব্রিগেড সমাবেশের সমস্ত বক্তব্য শুনে মনে হলো বামেরা যদি কোথাও না কোথাও এই বিষয়টা নিশ্চিতভাবেই সদস্য সমর্থকদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু যে তারা অতীতটাকে ভুলে যেতে চাইছে একুশের নির্বাচনের সময় বামেদের একটা স্লোগান শুনেছিলাম একদিনে হবে না একদিন হবে বামেদের নবীন প্রজন্ম কি সেই লাইনটা ধরে নিয়ে এগোচ্ছেন দেখুন নবীনরা গত কয়েক বছর ধরেই কিন্তু ক্রমশ বামেদের সামনের সারিতে সৃজন ভট্টাচার্যদের একুশের নির্বাচনে সিঙ্গুরে দাঁড় করিয়ে একটা বড় বার্তা দিয়েছিল আলিম উদ্দিন মানে তারা তখন বোঝাতে শুরু করেছিলেন যে তারা ওই নেতৃত্বে আস্তে আস্তে নতুন মুখ আনছেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে ক্যাপ্টেন বলে হ্যাঁ কোট আন কোট এই ক্যাপ্টেনই তো বলে মন্তব্য করেছিলেন বিমান বসু আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নবীন প্রজন্মকে তিনি কি চোখে দেখছেন কি আশা করছেন সব খোলাখুলি আমায় বলেছিলেন দেখেছিলাম আপনাদের আজ ফের এই ব্রিগেডের পর অতীতের বহু ব্রিগেডের থেকে আজকের ব্রিগেডটা বামেদের কাছে কিছুটা আলাদা এটাই কিন্তু বলছেন নেতারা ফলে তারা কেউ ওই আলাদা করে কত ভিড় হলো কি হলো কি পেলেন কি পাবেন এগুলো বলছেন না বলছেন একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা তাদের কাছে নতুন প্রজন্মের ওপর ভরসাটা কি একটু বেশি করছে বিমান বসু মোহাম্মদ সেলিমরা মিনাক্ষী আপনাদের ইনসাফ যাত্রা করলো যুব ব্রিগেড কে নিয়ে তার কালিমিনেশন হচ্ছে ব্রিগেডে এবার তার যে প্রচার হচ্ছে তাতে মিনাক্ষীকে খুব বড় মাপে প্রজেক্ট করা হচ্ছে আমি প্রজেক্ট বলবো বিরোধীরা বলছেন এরকম কাট আউট নির্ভর রাজনীতি এটা বামেদের ছিল না এরা সব নতুন নতুন করছে আর কি এটা কি মানে আপনি বলেন পরিবর্তিত সময় এখনকার বড় দিন বা এখনকার নিউ ইয়ার্স এখনকার মতোই হবে সেটার সাথে প্যারিটি রেখে নাকি আপনারা চিন্তা ভাবনা বদলাচ্ছে দিস দ্য ফার্স্ট টাইম 
একজন ইয়ং লেডি সে ডিওয়াইএফ এর সেক্রেটারি হয়েছে আগে ছিল না এবং শিজ টেকিং ট্রাভেল অল টাইপ অফ ট্রাভেল ফিজিক্যাল ট্রাভেল লাইক ইয়াং ম্যান আগেকার দিনে মানুষও বলতো স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই ক্যাপ্টেন বলতো পাড়ায় আড্ডা মারছে বলো ক্যাপ্টেন শুনে যাও একটু কথা সে একটু ডাকা বুক ও তাকে ক্যাপ্টেন বলে ও তো ক্যাপ্টেন কাজেই ক্যাপ্টেনের প্রচার হচ্ছে এটা আগে তো কোনো মানে ফিমেল ডিওএফ এর সেক্রেটারি ছিল না হয়তো সেই জন্য বেশি হচ্ছে ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সার্টিফিকেট ভুল হয়নি ক্যাপ্টেনের মতোই চওড়া কাঁধে ব্রিগেড আগলালেন মিনাক্ষী ছুঁড়ে দিলেন চ্যালেঞ্জও এ লড়াইয়ের মাটি থেকে এক ইঞ্চি জায়গা আমরা ছেড়ে দেব ছেড়ে দেব না এই লড়াইয়ের শেষ দেখে তবেই আমরা ছাড়ব ব্রিগেডের ভিড় দেখে সকালেই তারুণ্যের জয়গান দিয়েছেন বিমান যৌবনের বন্যা বয়ে গেছে তো तृणमूल तृणमूल पटल आलू बिक्री कर राज्य सम्पादक अस्त्र दुर्नीति विचारपति अमृता सिंह दादा पाए पड़ी रे भाईपोटा के बाचा उनटाई लक्ष्य निजे परिवार के बाचान चून खसल शनि रंगल টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় দিল্লি দিয়েছে হোমওয়ার্ক বুথ হবে শক্তিমান দশে মিলে বঙ্গ বিজেপি কি পাশ করতে পারবে বিজেপি রন্দনের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপাড় করার সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কোন পুরনো খবর নয় সকাল থেকেই পুরো দিনের আভাস লোকাল থেকে গ্লোবাল 
ঘটনাস্থল থেকেই রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আট রিপোর্টার আট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস সুপার পাওয়ার ডিটারজেন্ট রং থাক দাগ জাগ নমস্কার আপনারা দেখছেন টিভি নাইন বাংলা আমি শুভজিৎ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে শেখ শাহজাহান প্রশ্ন হচ্ছে এই শেখ শাহজাহানকে এখনো পর্যন্ত কেন গ্রেফতার করা হয়নি বা কেন গ্রেফতার করা গেল না বললে হয়তো একটু ঠিক বলা হয় শাহজাহান দেশে আছেন না দেশের বাইরে পালিয়েছেন এ প্রশ্ন এই মুহূর্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য প্রশাসনের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছে রাজ্যপাল এমনটাই সূত্রের খবর পুলিশ লুকোচুরি খেলা বন্ধ করুক পুলিশকে কৃতকর্মের ফল ভুগতে হবে এই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস সিআরপিএফ এবং ইডি কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ওপর ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল এমনটাই সূত্রের খবর রাজ্যপাল এই মুহূর্তে তার কড়া অবস্থান সরাসরি জানাচ্ছেন একটু বিস্তারিতভাবে জানবো আমার সহকর্মী দীক্ষা ভূঁইয়ার কাছ থেকে দীক্ষা দেখো আমরা যে দেখেছিলাম যে সন্দেশখালী সরবেরিয়াতে এডি আধিকারিক এবং সিআরপিএফ আধিকারিকরা যেভাবে আক্রমণের শিকার হন সেভাবে গতকালও রাজ্যপাল সাংবাদিক সম্মেলনের সময় বলেছিলেন যে তিনি রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের বলেছেন ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নিতে এবং আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে একটা রিপোর্ট তার কাছে পেশ করতে কিন্তু আজকে আমরা যেটা দেখলাম যে সন্ধ্যেবেলা নাগাদ এক ঘন্টারও উপরে রাজ্যপাল ইডি আধিকারিক এবং সিআরপিএফ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করলেন এবং সেখানে তিনি বেশ ক্ষুব্ধ সেটা বোঝা গেছে রাজভবনের যে সুস্থ মর্যাদা জানাচ্ছে সেখানে রাজ্যপাল জানিয়ে জানা জানতে চেয়েছেন রাজ্যের কাছ থেকে শাহজাহানকে এখনো কেন রাজ্য গ্রেপ্তার করতে পারলো না বা পুলিশ অফিসাররা গ্রেপ্তার করতে পারলো না শুধু তাই নয় তিনি জানতে চেয়েছেন শেখ শাহজাহান আদৌ এ রাজ্যে আছেন না তিনি অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েছেন শুধু তাই নয় এই যে চোর পুলিশ খেলা অর্থাৎ যেদিন ঘটনাটা ঘটলো সেদিন কোনো ইমিডিয়েট অ্যাকশন না নিয়ে এখন যে পুলিশ তড়িঘড়ি অ্যাকশন নেওয়ার দেখা যে প্রক্রিয়া দেখাচ্ছে বা যেটা চেষ্টা চালাচ্ছে সেটাকেও রাজ্যপাল কিন্তু ভালো চোখে দেখেনি সেটা তিনি তার বার্তায় স্পষ্ট করেছেন যে চোর পুলিশ খেলা বন্ধ করুন সিআরপিএফ এবং ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে যেটা কথা বলেছেন যে সন্দেশকালিতে এবং সরবেরিয়াতে তার কিসের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন কি কি বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল এবং পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ কোনো জানতে চেয়েছেন এবং পাশাপাশি আর একটা বড় ব্যাপার যেটা আমি আগেও বলেছি বলেছি সেটা হচ্ছে রেশন দুর্নীতি বিষয়টা ঠিক কি কতটা তার গভীর রুট এবং সেই দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকার কি করছে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছে চেয়ে পেয়েছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ দীক্ষা এই সন্দেশকালীর ঘটনায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি বিজেপির আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠক সুকান্ত মজুমদারের রাজ্যে আইনের শাসন নেই রাজ্যপালও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বোসের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনই বার্তা দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশকালীতে যে ঘটনা ঘটেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর যে আক্রমণ মাননীয় গভর্নর সাহেব অত্যন্ত কনসার্ন উনি বলেছেন যে বাংলায় এইভাবে গণতন্ত্রকে বা কনস্টিটিউশনের মকারি উনি যে ইংরেজিতে শব্দ ব্যবহার করেছে আমি সেই শব্দটাকেই সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে কনস্টিটিউশনের মকারি হতে দেয়া যাবে না হতে দেয়া যা হবে না এবং প্র্যাকটিক্যালি যেভাবে বাংলা চলছে এই মুহূর্তে আমারও মনে হয় যে ভারতবর্ষের সংবিধানকে পদনিহিত করা হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় জ্যোতিপ্রিয়যোগে তৃণমূল নেতা শাহজাহানের বাড়িতে যাচ্ছিল ইডি তার পরিণতি কি হয়েছে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন ভয়াবহ পরিণতি এখনও কোনো খোঁজ নেই শেখ শাহজাহানের এর মধ্যেই গতকাল গোপন ডেরা থেকে অডিও বার্তায় হুঙ্কার দিয়েছেন এই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মানে শাহজাহান শেখ প্রশ্ন হলো কোথায় শাহজাহান শেখ এখন কোথায় আছেন আর সেই খোঁজ করতে গিয়েই টিভি নাইন বাংলার সামনে শাহজাহানের ভাই কোথায় দাদা কেন সেদিন হামলা তিনি বললেন শুনুন শেখ শাহজাহানের টিকিও খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ গেলেন কোথায় বাংলাদেশে কি বিরোধী দরণে তার দাবি শাহজাহান কালকে রাত্রি পর্যন্ত ছিল শুনুন বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিল পারেনি লুক আউট নোটিস হয়েছে বাংলাদেশ সরকারকেও সতর্ক করেছে এজেন্সি ও কোথাও যেতে পারবে না তাহলে কোথায় বিস্ফোরক দাবি বিরোধী দলনেতার সন্দেশখালিতেই নাকি লুকিয়ে শাহজাহান ও ছিল আপনার সন্দেশখালিতে আপনার বেরমজুর জিপি টু জিপি প্রধান হাজি সিদ্দিক মোল্লা 
हाजी सिद्दिक मोल्लार बाड़ीते बेरमजूर जीपी तृणमूल कॉग्रेस नेतार मिड नाइटे रात्रि एकटार समय मैसेज कर पाठी एदे धरिए देवे लोक जनगण ही धरिए देवे चिंतार को कारण ग्राम पड़ा सब ही तो दिले बिोधी दल नेता अथच पुलिस खुजे पाना तृणमूल नेता शाहजहान भाई आलमगर खोज पे सुन से दिन हमलार घटना नहीं कि शाहजहान एलिका आ आसें कि ना आगे ही बल्लम जाना नहीं सब कल के रे बाड़ी एस खोज नेब जदि एलिका थे तरह संगे अवश्य सक्षात करब जो घटनाटा घटे ये घटनाटा मन करी खूब ही दुख जनक कारण आईने रुदे हमें क्यों नये ये क्यों प्रश्रय दीना एन ग्रामे मानूष और लोक के अने भलोबाशे से भलोबाशार कारण एक घटना तारा घटिए फेले एर खूब दुखित जरा तारा तो केंद्र सरकार तारे जदि से बांगलेश पाली जाए धरे निल पाली जाए जो तेज़ सूझ तारा कर दे खाली राग धामाखाल विलश बहुल होटेल मुझे फेला हो शेख शाहजहान जतायातर चिन्ह शुक्रवार इडी अभिजान पर होटेल परित्यक्त सम्पत्ति परिणत अभिजान पर ही क्या बंध हो गल होटेल शनिवार ये खबर करते ही सरिए फेला हल दलियों पता चौबीस घंटाओ काटल ना धामाखाल होटेल शेख शाहजहान जतायात चिन्ह सर फेला हल धामाखाल लंच घाटर का अवस्थित एक होटेल कम दलियों कार्यलय घिरे वितर्क तैरि एखे शेख शाहजहान नियमित जतायात छो स्थानीय सूत्र खबर एखे गेटे से दलियों पता गेटे छो रिसेपने सब जगह दलियों पता तरह शेख शाहजहान शुक्रवार दिन इडी अभिजान पर जखनते बेपत्ता गे तरह होटेलो तला पड़े गए होटेल छबि सामने आसार पर दलियों जो पता सर फेला हल होटेल गेट एन तला दिए देा हो चोखर आड़ाले बदले जाने कि पुलिस चोखे आड़ाले कि ग्रामे रे जाुक्त क्या सीपीआईएम शेष फीके लाल प्रदीप देव बामे दे सब खबर टीवी नाइन बांगला ना देखले न खबर शुरू थे शेष कथा दिन भर जाकिंग नजरे देखे नीन एक खबर जिला शहर देश विदेश ना देखले मिस खबर धमाका मानी चारटे चल्लिस प्रतिदिन विकेल चारटे टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखले नये कत रक्त लगे बांगला मायर लज्जा दूर करब रक्त बसि हम ब्लाड डोनेशन कैम्पे जाटक छाड़ टी नाइन बांगला 
देशन नंबर एक अल्ट्राटेक इंडिया नंबर वन सीमेंट टीवी नाइन बांग्ला प्रथम थे कई प्रथमे विशेष विशेष खबर प्रेजेंटेड बाय शाहजहानदेशखाली लुकिए दबी शुभेंदु पुलिस जाने कथाय ग्रेफ्तार निर्देश नहीं विस्फोरक दबी सुकान तुललें जमत चोगे अभिजोग कल्याण सभाय शाहजहां ने मुख खुललें ना अभिषेक डायमंड हारबारे आजीवन बार्धक्य भा दे आश्वास अभिषेक भाता चालू कर राज्य आशादी सांसद ना हम निजे उद्योगे सहाज्य कल्याण सभाय बार्ता अभिषेक भोटार घुष दे चेष्टा कटाक्ष शुभेंदु ब्रिगेडर मंच तृणमूल विजेपी के एक बंधनी रेखे ही निशाना सेलिमेर ममतार एकटाई लक्ष्य परिवार के बांचान तृणमूल सुप्रीमो के खोचा सीपीआईएम नेता विजेपी केंद्रे क्षमत आसार पर तृणमूल नेतार सम्पत्ति बृद्धि तोप सेलिमेर विशेष विशेष खबर प्रेजेंटेड बाय कोलकाता आर चिलाए चिलाए टीवी 9 बांग्ला प्रथम থেকেই প্রথমে नमस्कार अपना देखें टी नाइन बांगला में शुभजित रही अपन संगे बांगलार राजनीति एन वितर्क केंद्रे एज मान बस और भलोक बोल तृणमूल अंदर वो नवीन प्रवीण जो वितर्क सेटाई मुहूर्ते सब चर्चित विषय अंत पक्षे तर मध्य और यही आबह पईलान सभाय मुख खुल्ल अभिषेक बंदोपाध्याय दले द्वंद नहीं दाबी कर ले राजनीति बयस नहीं निजे अवस्थान ही अनड़ थकल तृणमूल कॉग्रेसर नम्बर टू इंगितपूर्ण बार्तए उसके दिल मैं नवीन प्रवीण जल्पनाटाई तृणमूल जोरदार नवीन बनम प्रवीण द्वंद नतून बचर पयला दिन द्वंदे मात्रा चर्चर को बढ़े ममता घनी प्रवीण लबिर संगे अभिषेक घनी नवीन लबिर बागजुद्ध नेहति कम है नजर छिल पईलाने रविवार अभिषेक की बोलें अभिषेक बोलें भारसाम कथा उसके दिले नतून वितर्क तृणमूल छाप्पान्नते ही प्रवीण नतून और पुरानो तृणमूल मध्य द्वंद तृणमूल ममता बंदोपाध्याय नेतृत्व ईक्यबद्ध कौ द्वंदर जैगा नहीं बस हम कर्म क्षमता कमे दूमास आढ़ाई मास रास्त नवजोर कर बस छो छत्मी पर रास्त थकते आढ़ाई मास हमार सत्तर बचर बस हमारे कर्म क्षमता आज जा छाप्पन्न एक हम तो कमे एर उत्तर राज्य सरकार ना दी चलाश्स राज्य सरकार शीघ्र ही शुरू कर राज्य सरकार जो कारण ना शुरू करते राज्य सरकार के दिए भाता हम जंगल महल जनजाति कर्मी एखान कार बस्क लोक दुआर सरकार छुटे छुटे प्रार्थी
পৈলানে প্রবীণ নাগরিকদের বার্ধক্য ভাতা প্রদানের অনুষ্ঠান থেকে বাম কংগ্রেস বিজেপিকে একযোগে নিশানা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে যেটা হচ্ছে সেটাই ইনসাফ এমনই মন্তব্য অভিষেক করেছেন পাল্টা অভিষেককে বিনতে ছাড়েনি বাম এবং বিজেপিও শোনাব আপনাদের নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার থেকে কার্যত লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বাজালেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যারা দীর্ঘদিন ধরে আবেদন জানিয়েও সরকারি বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন না ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে এমন প্রবীণ নাগরিকদের মাসিক এক হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার কর্মসূচি শুরু করলেন অভিষেক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এদিন নাম না করে বামেদের ব্রিগেড অভিযান নিয়ে কটাক্ষ অভিষেকের বাম বিজেপি কার্যত এক বন্ধনীতে রেখে অভিষেকের আক্রমণ টাকা মেরে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে সবখন মাপ এনারা আবার নাকি সবকা সাথ সবকা বিকাশ কেউ বলছে ইনসাফ কেউ বলছে ন্যায় কেউ বলছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আজকে আমরা যেটা করলাম সেটা ইনসাফ সেটা ন্যায় সেটা সবকা সাথ সবকা বিকাশ তারা বলেছে আমরা করেছি পাল্টা জবাব এসেছে বাম বিজেপি শিবির থেকেই একদম ঠিক কথা যা বিকাশ করছে যা ইনসাফ করছে তৃণমূল কংগ্রেস করছে দেখা যাচ্ছে তো শেখ সাজানের বাগানবাড়ি দেখতে পাচ্ছ তো মানুষ একশো বিঘের বাগানবাড়ি মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে প্রকাশ্য এসে বলছে কিভাবে সরকারি পাট্টা পাওয়া জমিকে কেড়ে নিয়ে সেখানে তার প্রাসরকম অট্টালিকা তৈরি হয়েছে কোনো জায়গায় ভেড়িপ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে মানুষ তো দেখছে আজকে উনি ইনসাফ সবকা সাথ সবকা বিকাশের প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যে ইডির অফিসার আক্রান্ত হচ্ছে নদী পেরিয়ে পালিয়ে গিয়ে সন্দেশখালীতে আশ্রয় নিতে হচ্ছে সাংবাদিকদের মারা হচ্ছে ইডি সিবিআই নয় বাদই দিলা ওরা মনে করে ওটা বিজেপি এই যে সাংবাদিকদের মারা হলো তাদের ক্যামেরা পার্সনদের ক্যামেরা ভাঙা হলো গাড়ির চালক নিরীহ তাকে পর্যন্ত মারা হলো গাড়ি ভেঙে দেওয়া হলো একটা শব্দ বলেছেন নিন্দা করেছেন এই সমস্ত তৃণমূলের তৈরি করা কাজ বলতে আমার মানে রুচিতেই বাজছে না আপাদ মস্তক দুর্নীতিতে যুক্ত একটা সরকারের পার্ট পার্লামেন্টে যাই রাজ্যের গাঁয়ের একশো দিনের কাজের টাকার হিসাব দেয় না আনতে পারে না দূরের কথা হিসাব দিতে পারে না সে কোন মঞ্চে ঘুষের টাকায় যে মঞ্চগুলো সেই মঞ্চ চুরির টাকায় যে মঞ্চগুলো সেই মঞ্চে যাবে কি বললো তাতে বলুন আমি কি বলতে পারি ইনসাফ ন্যায় থেকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ তিন রাজনৈতিক শিবিরের স্লোগান টেনে খোঁজে অভিষেকের বাম বিজেপির সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সে আক্রমণ থেকে বাদ পড়ল না কংগ্রেসও ব্যুরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা ডায়মন্ড হারবারে আজীবন বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার আশ্বাস অভিষেকের ভাতা চালু করবে রাজ্য এমনটাই আশাবাদী সাংসদ না হলে নিজের উদ্যোগেই সাহায্য পৈলানের সভায় বার্তা দিলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলের অনেকে বলছিল কি করে বার্ধক্য ভাতা দেয় ইনকাম ট্যাক্স নজর রাখবে ইডি নজর রাখবে আমি যতদিন বেঁচে আছি মানুষের কাজ আমি করব তোমার যত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাকে পারলে জেলে ঢুকিয়ে দেখা শুধু এটা এক মাস নয় দু মাস নয় আমার বিশ্বাস রাজ্য সরকার এটা অত্যন্ত শীঘ্রই শুরু করবে আর রাজ্য সরকার যদি কারণ কোনো কারণে না শুরু করতে পারে যতদিন আমি বেঁচে আছি আপনাদের চিন্তা করতে হবে না এর ব্যবস্থা যেমন করেছি আজীবন আপনি যতদিন থাকবেন এই বার্ধক্য ভাতা আপনি পাবেন ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের বার্ধক্য ভাতা দেওয়া নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী নিজের এলাকায় ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা এটা ভোটারদের সঙ্গে দুর্নীতি বিগ ফিনান্সিয়াল স্ক্যাম এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা কয়লার টাকা ঘুষের টাকা লুটের টাকা বিতরণ করেছে এই ষোলো হাজার আটশো জন ডোনার কে তার তালিকা চাই তালিকা না চাইলে ইনকাম ট্যাক্স কে দাবি করব যে এরা ফেক ডোনার আর্টিফিশিয়ালি বানানো ডোনার ইটস এ বিগ ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যাম ইটস এ ওয়ান টাইপ অফ ড্রাইভ টু দি ভোটার্স যেটা ভারতীয় আইনে কখনোই স্বীকৃত নয় যে নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি ভোটারদেরকে এইভাবে লাগাতার ঘুষ দেওয়ার যে প্রথা ইটস এ ভেরি অ্যালার্মিং
আমাদের ম্যানেজিং এডিটর অমৃতাংশু ভট্টাচার্যকে বিমান বসু বামফ্রেন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছিলেন মিনাক্ষী ক্যাপ্টেন নিশ্চিতভাবেই এটা একটা বড় সার্টিফিকেট ব্রিগেড কি ক্যাপ্টেনের মতোই সামলালেন মিনাক্ষী ব্রিগেডের ভিড় দেখে খুশি হলেন প্রবীণ নেতা আসুন একবার দেখি মিনাক্ষী আপনাদের ইনসাফ যাত্রা করলো যুব ব্রিগেড কে নিয়ে তার কালিমিনেশন হচ্ছে ব্রিগেডে এবার তার যে প্রচার হচ্ছে তাতে মিনাক্ষীকে খুব বড় মাপে প্রজেক্ট করা হচ্ছে আমি প্রজেক্ট বলবো বিরোধীরা বলছেন এরকম কাট আউট নির্ভর রাজনীতি এটা বামেদের ছিল না এরা সব নতুন নতুন করছে আর কি এটা কি মানে আপনি বলেন পরিবর্তিত সময় এখনকার বড় দিন বা এখনকার নিউ ইয়ার্স এখনকার মতোই হবে সেটার সাথে প্যারিটি রেখে নাকি আপনারা চিন্তা ভাবনা বদলাচ্ছে দিস দা ফার্স্ট টাইম একজন ইয়ং লেডি সে ডিওএফ এর সেক্রেটারি হয়েছে আগে ছিল না এবং শি ইজ টেকিং ট্রাভেল <clears throat> all type of trouble, physical trouble, like young man. Aage kaat di ne manu sa bolto, shadi ma ta shangha me shumai, hey captain, bolto. Pada hai, adda maat chhe bolo, captain, shuna jau to kotha. Shek to daka book ho, taki captain bole. O to captain. Kaje, captain ir pochar ho chhe, eta aage to kono, মানে ফিমেল ডিওএফ এর সেক্রেটারি ছিল না হয়তো সেই জন্য বেশি হচ্ছে ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সার্টিফিকেট ভুল হয়নি ক্যাপ্টেনের মতোই চওড়া কাঁধে ব্রিগেড আগলালেন মিনাক্ষী ছুঁড়ে দিলেন চ্যালেঞ্জ এ লড়াইয়ের মাটি থেকে এক ইঞ্চি জায়গা আমরা ছেড়ে দেব ছেড়ে দেব না এই লড়াইয়ের শেষ দেখে তবেই আমরা ছাড়ব ব্রিগেডের ভিড় দেখে সকালেই তারুণ্যের জয়গান গিয়েছেন বিমান যৌবনের বন্যা বয়ে গেছে তো আমার তো মনে হয় যৌবনের বন্যা বয়ে গেছে অনেক যুবক যুবতী আমি আসবার সময় দেখলাম এখানেও আছে কাজেই ওরা যা ওরা আবার সমাজের অন্য অংশকেও আহ্বান জানিয়েছে তাই আমরা এসছি ওই আহ্বান না জানলে আসতাম না যৌবনের জয়গান সেলিমের মুখেও যখন যুব সমাজ নাম নড়ে এটা হচ্ছে ক্রস সেকশন অফ সোসাইটি সব সেকশন তখন নামে তৃণমূল তারা ওই সবজি পটল আলু এইসব বিক্রি করবে তারা কেউ রাজনীতি থাকবে না राज्य सम्पादक अस्त्र दुर्नीति विचारपति अमृता सिंह राजन प्रदीप्तान নেতাইয়ে শহীদ দিবসের মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারী গঙ্গা জল দিয়ে শহীদ বেদি ধুয়ে শ্রদ্ধার্ঘ রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শহীদ পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু
राज्य सरकार पुलिस मोमबाती राजनीति कथा कथा गोटा नेत संगे दलमत निर्विशेष बालुर चिठी गिर रहस्य बेड़े मे प्रियदर्शिनी के देवा चिठीते शंकर आढ़ शेख शाहजहान संगे और बाम और दुई नाम से नाम दबी से दबी इडी करा ओ रहस्यमय व्यवसायी बला भलो कारा ओ रनीतिद तर कत टा गुच्छित बालुर मान ज्योति प्रिय दुई नाम खोजे एन इडी तत्पर গরিবের রেশন সেই রেশনের চাল আটা চুরি হয়েছে ইডির দাবি বিরাট এই চক্র একা কারো পক্ষে চালানো সম্ভব নয় তাই নাকি দুর্নীতির নেটওয়ার্ক চালানোর জন্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ক্ষমতা এবং তার সঙ্গীদের নিখুঁত পরিকল্পনা ছিল তিল তিল করে কিভাবে বিশাল এই দুর্নীতির জাল তৈরি করা হয়েছিল সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে ইডির হাতে তদন্তকারীদের মতে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়কে ঘিরে দুর্নীতির একটা বলয় তৈরি হয়েছিল সেই বলয়ের একটা স্তরে ছিল এজেন্ট মিডলম্যানরা অন্য স্তরে ছিলেন চালকল গমকল ও রেশন দোকানের মালিকদের একাংশ শক্তিশালী বলয়টাতে ছিলেন শেখ শাহজাহান বাকিবুর শঙ্কর আড্ডরা ইডি আধিকারিকদের দাবি শঙ্কর আড্ড হোক বা বাকিবুর রহমান বা শেখ শাহজাহান এরকম একাধিক ব্যক্তি যারা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ তাদের মাধ্যমে এই দুর্নীতির টাকা বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হয়েছে বিভিন্ন দিকে সেগুলোকে পাচার করা হয়েছে এবং এই চিঠি রহস্য অর্থাৎ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তার মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকে দেওয়া চিঠি ইডির হাতে আসার পর সেটাই কিন্তু আরও জোরালো হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় চিঠি থেকে শঙ্কর ও শাহজাহানের নাম পাওয়া যায় রেশন দুর্নীতিতে কার কাছ থেকে কত টাকা নিতে হবে কত টাকা দিতে হবে চিঠিতে সেই উল্লেখ রয়েছে তবে শুধু শঙ্কর আড্ডর নামই নয় সূত্রের খবর শঙ্কর ও শাহজাহান ছাড়াও আরও দুজনের নাম চিঠিতে এক অবাকালী ব্যবসায়ী ও এক রাজনীতিবিদের নাম চিঠিতে রয়েছে টাকার প্রয়োজনে ওই দুজনের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন বালু মল্লিক বেঁকে দেওয়া বালুর চিঠিতে শেখ শাহজান এবং শঙ্কর আড্ডা ছাড়াও আরও দুজনের নাম রয়েছে তাদের একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী এবং আরেকজন ব্যবসায়ী এবং তার সঙ্গে তার রাজনৈতিক যোগ রয়েছে এই দুজনকে এই মুহূর্তে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন ইডি আধিকারিকরা এবং সেখানেই সব থেকে বড় প্রশ্ন শঙ্কর এবং শাহজানের মতো তাদের কাছেও কি এই রেশন দুর্নীতির বিপুল পরিমাণ টাকা গচ্ছিত রয়েছে তাহলে কোন পথে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তাদের ভূমিকা কি ছিল এবং সেই টাকা এখন কোথায় কোথায় কোন পথে পাচার করা হয়েছে সেটাই জানার চেষ্টা করছেন ইডি আধিকারিকরা রেশন দুর্নীতির তদন্ত যত এগিয়েছে ততই সামনে এসেছে জ্যোতিপ্রিয় বাকিবুরের সক্ষতার ছবি সম্প্রতি অরণ্য ভবনে বনমন্ত্রীর অফিসে হানা দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা জ্যোতিপ্রিয় দপ্তর থেকে কোটি টাকার বিমার নথি উদ্ধারের কথা ইডি সূত্রে জানা যায় বালু ঘনিষ্ঠ শাহজাহানও ইডির র্যাডারে খাদ্য ও বন দপ্তরের অফিসে শাহজাহান শেখের অবাধ যাতায়াত ছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অফিসে শাহজাহানের জন্য ছিল অন্য নিয়ম দু হাজার আঠেরো থেকে দু হাজার তেইশ মাসে একাধিকবার মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতেন শাহজাহান কিন্তু দপ্তরের ভিজিটার্স খাতায় শাহজাহানের নাম লেখা হতো না শুধুমাত্র যে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের খাদ্য দপ্তর বা পরবর্তীতে বন দপ্তরে শেখ শাহজাহানের অবাধ যাতায়াত ছিল এমনটা নয় ইডি সূত্রে খবর সন্দেশখালী এলাকায় থাকা শেখ শাহজাহানের একটি অফিসে মাঝে মধ্যেই যাতায়াত ছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শুধু যাতায়াতই নয় সেখানে বিভিন্ন সময় দুজনের মধ্যে বৈঠক হতো এমনটাও কিন্তু জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা তাহলে কি শাহজাহানকে হাতে পেলে রেশন দুর্নীতির তদন্তে বালু মল্লিকের রক্তচাপ আরও বাড়বে সিজার ও সুপ্রিয় রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা ভোটের বছরে আবারও রক্ত ঝরল বহরমপুরে 
খুন হয়ে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা যিনি আবার পেশায় প্রমোটার নিজের নির্মীয়মান ফ্ল্যাটেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন সত্যেন চৌধুরী খুনের কারণ কি রাজনৈতিক নাকি ব্যবসায়িক সেটা এখনো জানা যায়নি এ গোটা বিষয়টা নিয়ে ধন্ধ বাড়ছে সুপারি কিলার দিয়ে খুন বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে বাড়ির সামনে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন তৃণমূল নেতা লোকসভা ভোটের আগে রক্তাক্ত বহরমপুর রবিবার তখন ঘড়ির কাঁটায় দুপুর দুটো পেরিয়েছে স্নান সেরে বাড়ির কিছুটা দূরে নিজের নির্মীয়মান ফ্ল্যাটে বসেছিলেন সত্যেন চৌধুরী অভিযোগ এমন সময় মোটরবাইক থেকে নেমে এসে দুষ্কৃতীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তিনি স্নান করেছে ঠিক এই লাল চেয়ারটার মধ্যে বসেছিলেন সেই সময় কিন্তু তাকে এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে থেকে তিনজন দুষ্কৃতি আসে এবং তাকে গুলি চালায় তার বুকে গলায় এবং মাথায় গুলি লাগে রক্তাক্ত সেই রক্ত কিন্তু এখনো পড়ে রয়েছে একটা বাইকে তিনজনই ছিল এবং এবং শুনলাম যে ওরা নাকি অল্প বয়সী ছিল উনি তো এইখানে এসে বসতেন এই ফ্ল্যাটটা তৈরি করছেন এইখানে এসে বসতেন পুলিশ সূত্রে খবর মাথায় পেটে বুকে গুলি লাগে তৃণমূল নেতার প্রথমে স্থানীয় একটি নার্সিং হোমে পরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে মৃত্যু হয় ষাটর ধোয়ে তৃণমূল নেতার হামলা চালিয়ে দুষ্কৃতীরা বহরমপুর শহরের দিকে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর ঠিক হবে না আমি করে বলেছি পেশায় প্রমোটার সত্যেন বছর খানেক আগেও মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের কমিটিতে ছিলেন তবে বেশ কিছুদিন তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না সামনে লোকসভা নির্বাচন এই নির্বাচনের প্রাক্কালে আবার নতুন করে এই মার্ডার সিন্ডিকেট চালু করার কোনো প্রবণতা দেখা দিচ্ছে কি না এটাও একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মধ্যে থাকছে নিষ্ক্রিয় একটু ছিল অবশ্যই ছিল এবং পরে কেন নিষ্ক্রিয় ছিল সেটা বলবার নয় বহরমপুর শহরে খুন খারাপি বহুদিন পর আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিচ্ছে এটা বহরমপুরের শহরবাসীর জন্য নতুন করে উদ্বিগ্নতার কারণ বলে আমি মনে করি সেখানকার প্রশাসনকে তাই বলবো দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে বহরমপুর মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনুন বিশ্বাস ফিরিয়ে আনুন দুজন তৃণমূলের বিধায়ক বিজেপিতে জয়নিং করতে চলেছিল সেক্ষেত্রে সত্যেন্দ্র সিং আমাদের পায়ে পরে আলোচনা হয়েছিল সেই কারণে কি খুন বলে না সেই সেটা আসলে ওটা আলাদা পার্ট ওটা সিং আমার তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিন্তু যে কারণে খুন হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতার লড়াই গোষ্ঠী কন্দলের জন্যই তার মৃত্যু হয়েছে পুলিশ সূত্রে খবর সুপারি কিলার দিয়ে খুন করা হয় তৃণমূল নেতাকে তাহলে সুপারি দিল কে নেপথ্যে কি রাজনৈতিক কারণ নাকি ব্যবসায়িক বিবাদ তারই রহস্য ভেদের চেষ্টায় তদন্তকারীরা মুর্শিদাবাদ থেকে কৌশিক ঘোষের রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা কথা আছে যা আমরা বলতে বাধ্য মতামত ভাবলে মতামত প্রতিবাদ ভাবলে প্রতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবলে দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু কথা না বললেই না না বললেই নয় প্রতিদিন রাত নটায় টিভি নাইন বাংলা টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় খবরের শুরু থেকে শেষ কথা দিন ভর যা যা ব্রেকিং এক নজরে দেখে নিন একের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় এখন থেকে টানা এক ঘন্টা জনতাই জনার দল বিতর্ক ধামা চাপা ওমায় যখন এক শিশু জিরো চল চাপে শাসক দল সরকার চুপ কটকাটা কাউকে ছাড়ে প্রতিদিন রাত আটটা থেকে নটা টিভি নাইন বাংলা টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কত রক্ত লাগবে আমরা দেব বাংলা মায়ের লজ্জা আমরা দূর করবই রক্ত বেশি হলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যান উনি আমাকে সেন্সোডাইন রেকমেন্ড করেছিলেন 
इट वर्क क्रिकेट खेला नहीं दोपक्षर संघर्ष आशंकजनक अवस्था सागर दत्त हासपत् भर्ती एक युवक हरदार छब्बीस मंदिर एलिका के घटनस्थल के उधार हो एक पाइप गान अभिजोग विकास राजभर दल चढ़ाओ है आदित्य गोविंद दलबल घटनार पर पलतक अभिजुक्तरा संघर्ष घटन उत्तप्त हो उठे एलिका परिस्थिति नियंत्रणे आनते एलिक पहुंचे खर्दा थानार पुलिस अन्दिगे राज्य बयाल्लिस आसने कोअर्डिनेटर घोषणा कॉग्रेस लोकसभा भोटे आसन समझोता चूड़ान हार आगे कोअर्डिनेटर घोषणा हाथ शिविर पश्चिम बंग छाड़ाओ चंडीगढ़ एक आसन और दिल्ली चांदनीचक आसने कोअर्डिनेटर घोषणा कॉग्रेस पश्चिम बंगे दो आसन कॉग्रेस के ड़े से तृणमूल कॉग्रेस किद आगे एम मंत्य कर मालदा दक्षिण के कॉग्रेस सांसद आबू हासम खान चौधरी जानिए तोलपाड़ी राज्य राजनीति एर ही माझे बयाल्लिस लोकसभा आसने कॉग्रेस कोअर्डिनेटर घोषणा कर राज्य राजनीति नया मोड़ कत रक्त लागे बांगला मायर लज्जा दूर करब रक्त बसि हम ब्लाड डोनेशन कैम्पे जाटक छाड़ी रेखे ठेके कथा बोली भारत सब चे बड़ूज नेटवर्क टीवी तोलपाड़ कर सब खबर सबाई की हलोल क्यों हल खबर भेतर खबर सोजा सप्ताह स्पष्ट विश्लेषण टी नाइन बांगला घूरते नतून रूपे विर्क प्रतिदिन विकेल साढ़े पांच टी नाइन बांगल् शिक्षा दुर्नीति उचित शिक्षा राज्य नियोगे स्वप्न पूरण ना कि सब आकाश कुसुम खबर देव अमी सुमन टी नाइन बांगला ना देखले ही नये ड्रईंग रूम पोच देव कोर्ट रूम मेजाज टी नाइन बांगला ना देखले ही न 
টিভি নাইন নেটওয়ার্ক আবারও প্রথম দু হাজার দেশের সেরা নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন বাংলাতেও সেরা নিউজ চ্যানেল টিভি নাইন বাংলা দু নিউজ টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ডস এর বারোটি বিভাগে সেরা টিভি নাইন বাংলা সেরা প্রাইম টাইম টিভি নিউজ অ্যাঙ্কার অনির্বাণ চৌধুরী স্প্রেডকার্ড নিউজ টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ডস এর মঞ্চে টিভি নাইন বাংলায় সেরা সেরা টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে নতুন তৃণমূল মানে কি শেষ কথা অভিষেক নাকি এখনো ভরসার মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের সব খবর দেব আমি সৌরভ গুহ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট সরাসরি স্ট্রেট কাট আমি অনির্বাণ চৌধুরী রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় দেখুন স্ট্রেট কাট সোম থেকে শনি রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ও প্রেজেন্টেড বাই গ্রিপ ইজ ইম্পর্টেন্ট কো পাওয়ার্ড বাই বসুমতি চাল ভাতের সঠিক চাল ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথাম ফেস্টিভ ফিয়াস্টা কেক কত রক্ত লাগবে আমরা দেব বাংলা মায়ের লজ্জা আমরা দূর করবই রক্ত বেশি হলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যান নাটক ছাড়ুন আমি রেখে থেকে কথা বলি না আমি ঠোঁট কাটা দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপাড় করা সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ঘুরতে গিয়ে তো কোমরই ভেঙে ফেললেন এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙবো আমি আমি ঠোঁট কাটা যা মনে তাই মুখে দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় चौधरी रत दस टाइम 